。楚天穿越到灵气复苏数千年的蓝星后，激活加成系统，系统能够将班级的同学的气血值、觉醒天赋全部加成，全部人的都附加在楚天身上。同学，你有 S S S 及觉醒天赋？同学，你有人王血吗？哟，你还有天地圣体？嗯，你们都很强，我很喜欢。同学表示懵逼，我们越是内卷，和楚天差距反而越大。楚天。你们是天子骄子，有着妖孽般的天赋，很不好意思，我就是比你们强一点点。在这颗蔚蓝色的星球上，距离灵气复苏已经数千年。普通人在上完初中后，检测修炼天赋，如果完全没有天赋，则会送到普通的文科学校上课。这个世界，力量为尊，必须拥有一定的修炼天赋，才能够修炼进入武者高中，踏足修炼之旅。华夏东海省东都武者三中，距离武考还剩一百天。王赫班主任正在进行明日的觉醒大会，又被称为武考动员。楚天慵懒地趴在桌子上，对他讲的内容毫无兴趣。内容无非是天赋觉醒和力量测试。往年也是如此。根据我的预测，今年的武考会加大难度。想要得到更好的名次，你们就得在最后一百天里冲刺。重点大学的气血线大概是四点左右，四点气血值相当于四星武者，而全班无人能够达到。唯一达到武者的只有班长李阳，但目前也只是一星武者。至于其他人，哎，班长李阳倒是不担忧，还有一百天武考。学校在觉醒大会也是武考动员之后，将会举办人字营，几乎每个学校都会举办这种类型的精英集中魔鬼训练的地方。而他在一百天怎么样也能达到四星武者，重点大学稳了。至于其他人，则是面露担忧。录取线更高了，别说重本，哪怕是一本二本，他们都很悬。班主任王赫很理解他们的心情，毕竟不论是觉醒大会还是武考。都是他们人生的大事。就在这时，王赫看到了正慵懒地趴在桌子上的楚天，抱着一个时钟，不知道在干什么。楚天盯着倒计时的表，穿越后能给楚天系统，楚天很高兴。但是要十八岁才能激活这件事，楚天不喜欢。楚天来到蓝星快十八年了，气血值零点七。楚天看了一眼自己的气血值，距离武者还差点距离。系统虽然还没有激活，但是能够直接查看他自己的气血值，这有个毛用啊！楚天都想骂娘了，查看气血值就是一个鸡肋功能。不过等到18岁，系统就激活了。我现在17岁零11个月零29天零23个小时。楚天紧紧盯着日期，心想时间能不能快一点？还差一个小时， 6 0分钟后就可以激活系统了。接着，楚天拿着电子闹钟，上面是楚天设置的一小时倒计时。按照估算，倒计时结束的时刻将是系统激活的时刻。倒计时开始。六十冒号零零，五十九比五十九，楚天差点看睡着了。一点，还差一分钟，零点零九分。楚天死死的盯着钟表，只差九秒了。老天爷，你知道这一刻等了有多久吗？你知道吗？对了，九秒钟倒过来，不就是六秒钟，能够节约三秒吗？楚天将钟表倒了过来，倒过来之后，六十冒号零零。哎，怎么又变回一小时了？嗨嗨，终于倒计时清零。此时。他的脑海中响起一道机械声音：“检测到宿主已经18岁，成功激活系统。本系统为班级加成系统，以宿主所在班级为范围，能够吸收班级所有人的气血、天赋等。班级里的人不会受到任何影响。当班级中的人实力变强时，也会同等附加在宿主身上。这么强大的系统，将这些气血、天赋全部附加在他的身上，简直逆天！”楚天长大了嘴巴：“班级里这么多人，总合起来该有多少啊？”这么说。他可以躺着变强了，果然很快，楚天感觉浑身的力量都在变强，气血翻涌，整个班级的力量都聚集在楚天身上。楚天看着系统上的气血值，从初始值 0.7 正在不断上涨，他激动无比，很快就突破 1.0 达到一星武者。楚天很兴奋，他高中整整修炼三年才提升到 0.7 气血值，还达不到武者。然而现在却如此轻易突破气血，达到武者，气血值继续攀升，楚天感觉头晕脑胀。浑身发红，无尽的力量在汇入身体内，很快提升到了 9.9 气血值。九星武者已经超越三中全校所有人了。楚天虽说修炼资质一般，但也还算可以了，至少能够上三中。全市一共三十个武者高中，能进三中已经不容易。要知道，楚天为了 0.1 气血值，都吃了好多补品，疯狂锻炼一两个月才能达到标准。那四中、五中以及更弱的学校呢，就更加困难了，天赋更加一般，修炼起来也就更困难。然而，楚天短短几秒钟就提升到了九星武者，但这结束了吗？不，还远远不止。一股更强烈的气血涌来
，楚天肌肉爆棚，肉身力量再不断变强，这境界提升速度简直不可思议。十几秒过去，却好像很漫长。最终，楚天睁开双眸，长长的出了一口气。呼，他举起双手，握了握拳头，感受体内的力量。所有他们六班同学的气血都集中在了他的身上，他感到无比兴奋与惊喜。看了一眼，气血值停在了 25.5 这代表楚天现在已经达到二星武师。二星武师，这系统挺不赖的吗？楚天很是惊喜。二星武师已经超过了自己的班主任王赫，王赫不过二星武师，这样的实力完全可以吊打东都二中和一中最强的学生了。王赫感受到一股来自楚天方向的恐怖气息，他突然感到悸动，刚想说话，那股气息内敛又消失了。这是怎么回事？是来自楚天？不可能，绝对不可能！王赫笑着摇了摇头，他觉得自己是出现幻觉了。楚天又不是一般那位女生。怎么可能拥有让他都感到害怕的气息？王赫调整了一下心情，深呼一口气，对众人说道：“明天将是全市的觉醒大会，将会有专门的检查员过来，我们需要用最好的精神面貌面对他们。”王赫挺了挺胸，喊道：“知道了吗？”台下众人也是很兴奋。觉醒大会一旦觉醒出天赋，将一飞冲天。觉醒等级分为 D、C、B、A、S 天赋，天赋越强者，觉醒后修炼的速度也就越快。大多数人都是在18岁左右的觉醒大会上觉醒，而一部分顶尖的学生能够在高一、高二便自行觉醒，甚至有人在能够在八九岁便自行觉醒。这样的人自然比别人有更多的优势。我们班虽然有一个舞者，但是我想觉醒 C 级以上天赋者恐怕没有。明天就看一般的表现了。”王赫说道。听到这话，身为班长的李阳有些不愉快了。即便他说的也是事实，但这分明是完全没把他这个班长放在眼里。好，我会尽全力的。一定会让他们看到我身上的闪光点，至少觉醒 B 级天赋。毕竟我们班只有我一个人的实力有 B 级的潜力。我要为高三六班争口气。”李阳喝道。王赫却摇了摇头，叹气一声，他觉得根本没有希望。如果他真的能够觉醒 B 级甚至以上的天赋，那还真是给他们班级长脸，那是整个学校的荣光。可他们三中的厉害的人几乎集中在了一班最强的班级，全校学生二十位舞者，十五人都是集中在一班。也许只有其中一到两位能够觉醒 B 级以上天赋，其中最强的那位是一名女生。王赫想到那位天赋妖孽般的女生，不禁倒吸一口凉气。她的天赋太可怕了。想到这里，王赫不禁多看了楚天一眼。一个家出来的，人家这么强，怎么楚天就这么普通呢？别说你楚天是在扮猪吃虎，隐藏实力哈。第二章，天才妹妹和普通人哥哥。各位同学，你们自行准备好。王赫宣布下课。有人吵闹起来。人字营是三中自己举办的精英班，名额是五十人，很多学生都想要进入，因为在那里资源更多，提升境界气血的速度将会成倍提升。除了实力，也看觉醒天赋的等级。如果实力不够，但很意外的觉醒了 B 级天赋，那也是能进人字营的。我看我们学校想要觉醒 B 级天赋以上者，恐怕没有。我们三中最强的一班也很难。等等，一班不是有楚韵吗？对啊，那个女生天赋极高，说不定能够觉醒 B 级以上天赋。班长虽然发表演讲，意气风发，但下课后他们根本没有理会班长。作为班长的李阳忽然觉得自己有些丢人，他无人问津，妄图为自己班级争气，想觉醒 A 级天赋，太可笑了。毕竟一般的那位女生实在太过耀眼，实力极其强大，与他这个一星武者简直就是天壤之别。她是天上的云彩，自己撑死就是地上的泥。不过人还是要有梦想的，他依旧没有放弃希望。第二天。学校来了几位穿着正装的检查员，三中校长姓朱，是一名三星武师。朱校长笑呵呵地迎接这些检查员：“各位检查员，路上累了吧？”一位检查员说道：“朱校长，不要这样套近乎，我们不会徇私舞弊，什么实力就是什么实力。”朱校长连连点头。今年的检查员只来了三人，看来对三中的期望降低了很多。而反观东都一中是东都最强的高中，他们一个高中就能出现一百多位武者。起码有十几个个上级领导前去视察，朱宇校长感觉有些遗憾，不过依旧笑脸相迎，想要打好关系。今年如果三中能有超过25人达到武者，我们上级会发放更多的资源；如果连20人都没有达到，我们会取消资源补贴，三中人自营就不能举办。什么？朱校长有些困惑。去年不是说达不到15人才取消补贴，今年怎么？检察员解释道：“现在资源紧张，更何况今年全国都提高标准了，怎么？”三中不会是二十个舞者都没有吧？不，怎么会？朱校长冷汗直流，他预计三中舞者大概在二十人左右。
，三中一班有十五个舞者，至于其他班级，加起来估计就三四个，很可能不到二十人。如果达不到标准，不但他工资要下降，学校的各种补贴也会取消。”检察员笑道：“别紧张，说不定你们学校能觉醒出一个 A 级天赋呢，一个 A 级天赋顶二十个舞者，希望吧。”朱校长尴尬一笑：“当然，没有觉醒 A 级。”如果有一位舞狮学生也是可以的，检察员笑道：“你学校里不会藏着一名舞狮吧？”“不至于，不至于。不过我们学校确实出了一位女生，是一位天才妖孽。”朱校长说道：“他把全部的希望都压在了楚韵身上。”“行，那我们就拭目以待了。”“还有啊，如果你想问地字营的问题，我们也不知道，只有慢慢等那位过来。”“好的，请你们跟我来。”朱校长领着检察员前去操场，所有学生都调整最好的精神面貌，准备面对检察员。有班级在讨论中，你们老师通知了吧？据说今年有地自营的领导会来我们学校。地自营那可是集中了全市的天才学生，人自营根本不能比。魔鬼训练，资源超级丰富。据说笨猪进去修炼一年都能成武者。以往只会在一中和二中挑选学生，今年竟然来我们三中了。不过我们三中的实力和二中、一中相差甚远，哪怕领导来了，也不可能选我们进去啊。是啊，东都地自营条件很高，他们怎么可能进去？来了也是白来。大家又陷入沉寂，忽然有人开口道：“怎么会一个都没有？一般有一个女生，楚韵，她一定能进。”“对对对，她肯定可以。”提到楚韵，大家又活跃起来。这可是学校的大名人，不但长得漂亮，而且天赋极高。如果学校真能觉醒 B 级以上天赋觉醒者，那也一定是楚韵才行。就在他们讨论的时候，高三一班的班级在最后时刻进入了操场集合。一班一共三十人，人数很少，可是其中一半都达到了舞者。他们意气风发，来到众人面前，显示着他们的优越感。他们即便迟到，也不会有任何责骂。领头的那一位，一头墨水长发，皮肤晶莹剔透，白如羊脂，一张十分精致的脸，如含苞待放。他正是学校一半男生心目中的女神——楚韵。见到楚韵，周围一排的男生都软了，说的是两条腿软。她天资极高，又长相绝美，男人见了脸红，女人见了羞愧，眼神中却是流露着高冷，犹如冰霜。无人敢靠近，这样的女神，她们只可远观而不可亵渎。别说和她肢体接触以及说句话了，就算是靠近一点，她们都感觉不行。又见到女神了，我此生无悔。你也太没出息了，废物！仅仅看到女神就此生无悔。上一次我还和她说上话了呢，这辈子我都不想刷牙了。一群老色批，一个女人罢了，像我一样心如止水，好不好？上个月我还和她握过手呢。我说什么了吗？忽然有一个人开口。看其他人的眼神都是充满着不屑，揍他！特么就握手这件事，他吹了整整一个月时间，还说自己心如止水呢。我见你洗澡都不舍得洗你那只右手，整天戴着手套，还在我们面前炫耀，简直欠打。而就在这时，一个人的一句话直接吸引了所有人的目光。冰山女神正在和一个男的拥抱，啊，不可能在哪里！靠靠靠靠靠！什么情况？我要杀那个男人！只见楚韵一改往常的冰冷面孔。面对楚天使脸上堆满了笑容，抱着楚天喊了一声：“哥哥。”楚天站在六班的队伍里，没有想到自己的亲妹妹会直接冲过来抱住他，这么多人看呢。注意着点，楚天已经感受到那些男生杀人般的目光，可是他们看到是楚天，又放下了武器。没办法，谁让人家是亲兄妹？不过他们也耻笑，妹妹实力这么强大，据说已经达到了六星武者的层次，而当哥哥的竟然连武者都没有达到，不丢人吗？哥哥。听说今天地自营的领导回来，我们一起进地自营好不好啊？楚韵握着楚天的手，眼神楚楚动人的说道：“可是如果我进不去怎么办？那我也不进了。什么地自营有什么了不起的？”楚韵哼唧一声，酥软的声音撬动了多少为懵懂少年的心。好，哥哥一定会进地自营的。楚天点点头，而然在其他人眼里，楚天只是一个吹牛不打草稿的人。地自营是什么概念啊？就凭你怎么可能进去？第三章。觉醒天赋，惊喜不断。我相信哥哥是最厉害的。楚韵灵动的双眼看着楚天。好了，怎么还像小孩子一样回自己班级里去？楚天呵斥一声，再不松开手，这些人可就真要把他撕碎了。好吧，楚韵松开手，很快回到一班的位置。接下来就是百日誓师五考动员大会，将会有很多位学校的老师以及校长、副校长来，同时。按照历年的惯例，会有检察员带着大批的觉醒药剂分给所有学生。今年则是略有不同，不同的地方就在于，从来不到三中挑人的地自营领导，今年竟然要来。地自营是全市的最强的班级，以往都是东都一中的人能进去，
，二中则是只有少部分人能进，三中以及后面的高中根本不会来看一眼。今年能来，这也许意味着东都开始重视起三中了。这是所有学生都值得高兴的事。如果要说有什么不高兴的理由，那就只有他们进不去地自营，这地自营与他们无关了。接下来就就是正式开始。一开始，副校长在台上激情演讲，演讲的内容非常振奋人心。台下三千名高三学生都振奋精神，拿出了一股冲刺无考的劲来。副校长讲话完毕，见到学生们个个像是打了鸡血一般，他欣慰点头：“没错，我们三中的学生就是要这个劲头。”紧接着，他们开始宣誓。台下三千人犹如海浪一般，一浪接着一浪，非常的富有激情。距离高考还剩下一百天时间，他们不管是为了自己，为了父母，为了东东，为了东海省，还是为了华夏国，都要拼尽全力冲刺。争取在百日后的五考大赛上取得一个很好的、非常理想的成绩。朱校长和几位检察员也坐在了台上，见到学生们的势头，他们默默点头。今年这一群小家伙看起来比去年的好了不少啊！有个检察员点点头，似是欣慰。朱校长笑了笑，没错，这一批学生像是画了一个新时代，比以往的那几届还要强了一些。不过外面的敌人也在今年强了一些。说到这里，他们的眼神都很凝重。人族面对外族侵略，建立了战场。现在依旧在持续的战争当中，是那些战士保护了华夏人民不受侵害。最近，镇魔关那边似乎传来的消息并不是很好听，所以他们提高了要求，希望能选拔出更强的、能够接受更辛苦的训练的学生。这样，国家大批的修炼资源用在这些人身上才能有意义。好，接下来就是觉醒测试了。朱校长吩咐一声，而后所有班级的班主任拿出检察员给的觉醒药剂，分批次发给各个学生。注意，如果在喝下药剂之后出现任何不适，一定要及时汇报。很快，药剂被分发完毕，所有高三学生人手一个。楚天喝了下去，但是过了好久都没有丝毫感觉，味道好难喝，但是怎么一点感觉都没有。楚天感到奇怪，周围的人有的肚子略微疼痛，有的则是开始发烧，有的则是浑身冰冷。他们有不适的反应时间很短，但多少都有点。可楚天是一点都没有。算了，楚天倒也不在意。一般有人已经觉醒 B 级天赋了，好像还不止一位。有人惊呼：“一般的动静明显比其他班级的人要大。” B 级天赋证明拥有很高的天赋，那就是天才。他们虽然并没有测，但从声势上来看，比普通人觉醒天赋要强得多。看，楚韵的动静更大。楚韵是学校的名人，自然有不少人关注。现在，楚韵的身上竟然结出了一层冰，将周围的空气都变得寒冷了几分。天哪，一般人不可能有这样的动静。还能影响到周围的环境，难不成他觉醒了 A 级天赋，甚至是几十万人中才有一个的 S 级天赋？也许真的有可能。我们不用瞎操心，等下将会进行测试，很快结果不就出来了？老师开始整理秩序，他们的吵闹声也渐渐的变小，很快变得安静下来。觉醒当中，动静最大的无疑是一般的学生。接下来就是测试具体的觉醒等级：张晨 D 级天赋，李天阳 E 级天赋，刘志勇。D 级天赋，被喊到名字的人上前用专门的测试天赋仪器进行检测。大部分学生处在 D 级和 E 级 ，F 级就太差了，还有少数 C 级。到了班长李阳，王赫为他加油鼓劲。王赫将手放在天赋测试机器上 ，B 级天赋。王赫看到 B 级天赋，欣慰点头，这已经算是很好了。A 级简直痴心妄想，不过 B 级还是有希望。李阳见到自己是 B 级天赋，也放下心来。对于他而言 ，B 级已经很不错了。测试正在进行中，朱校长正在紧张兮兮地盯着学生看。不过，当他看到楚韵觉醒后发生一些异象，就知道楚韵 A 级天赋稳了，至少三中的人自营不会被取消，补贴增加，升职加薪也有望。不过，楚韵的测试结果还没有出来，谁也不敢确定。就在这时，朱校长接到了一个电话，他吓了一跳，埋怨地骂道：“谁呀、啊？学校正在。”“是我。”“怎么了？”话刚说到一半，朱校长不敢说话了。电话另一头的声音。正是此次来东都地自营的人来视察他们三中的上级人物。朱校长一听，领导都快到学校门口了，他赶紧前去迎接。张一恒领导，是您来了。朱校长认识他，张一恒乃是一位五星武师，实力比他强不少。张一恒走了进来，有些不耐烦地说道：“哎，怎么派我来三中了？要是选不出人，那不是白来一趟？”朱校长别来无恙。朱校长立刻将张一恒请进了校园内。几个检察员见到张一恒，也是很恭敬。张一恒找了个位置坐下，说道：“怎么样，有没有厉害一点的好苗子？如果有 A 级天赋，我肯定抢。”几个检察员说道：“目前还没有看到，正在检测中。”朱校长说道：“
A 级天赋不敢绝对保证，不过有一位实力很强，天赋极高，我想他哪怕没有觉醒 A 级天赋，也足以进入 D 字营。”张一恒笑道：“别吹牛哈，我要看到成果。”朱校长点头：“当然，我想他不会让您失望的。”朱校长心里默默祈祷：“楚玉，你可给我争气啊！”就在这时，一名男子走了上来，他也是一般的学生，名为蒋磊，五星武者，一出场。就自带霸气之姿，蒋磊，我相信你。一般的班主任给予自己班上第二强的学员鼓励。很快，他上台了，带着一股自信和从容。在这所学校里，他很自负，除了那个意外出现的天才楚玉，他对于任何人都是碾压的姿态。手掌放上，机器开始测试。B 加级天赋，蒋磊摇了摇头。B 加虽然比 B 级天赋强很多，但始终是 B 级，距离 A 级依旧是天壤之别。因为只有 A 级才带有特殊异能，而 A 级之下则只是单纯的天赋高低，所以从某种意义上来说 ，A 级开始才算是真正的天赋觉醒者。B 加级，不错了呀！张一恒站在台上说道：“原来你还藏了这一手，可以进地自营。不过还是没有 A 级，我也理解，一中都不一定出一个 A 级的。”蒋磊能够达到 B 加级，这是朱校长没有想到的。朱校长很高兴，现在已经有一位能够进地自营了。张领导，不瞒你说。其实蒋磊在一般也只能排第二，真正的第一另有其人。第四章，楚韵觉醒，一鸣惊人。哦，张一恒眼前一亮，能够达到 B 加级已经很不容易，难不成有人能够达到 A 级？他一开始进来说 A 级天赋觉醒者，不过是开玩笑，因为 B 级到 A 级只是一个大分水岭 ，B 级之下的天赋没有特殊能力，只能被称为觉醒了天赋，而不能称之为正儿八经的天赋觉醒者。A 级和 S 级拥有特殊异能，这样的人才被称为真正的天赋觉醒者。但这样的人万中无一，十几万人里才可能有那么几个。如果说一个学校有一百个 B 级天赋的人，但很有可能一个天赋觉醒者都没有。如果真有 A 级觉醒者，那三中可是要大发了。”张一恒说道。“放心，他绝对是一个妖孽级的。能被称为妖孽的，至少是 A 级天赋，被人称为天赋觉醒者。有人在这个年纪已经超越武者，达到了武师。”与他们这些校长领导同级，当然，他们那些人都是从帝都和王城出来的学生。至于东都，只是东海省的一个小城市，资源较为贫乏的地方，即便达不到五十层次，也能被称为妖孽了。张一恒已经越来越期待。朱校长远远看着楚韵，咬牙暗道：“你可得给我觉醒出一个 A 级来啊！”另一边，楚韵还是屁颠屁颠的来找楚天说话：“哥，你觉得自己能觉醒什么天赋？”楚韵想知道，这个嘛。可能什么天赋都没有，楚天回答道：“他也不是刻意隐瞒，但事实就是这样。吞服觉醒药剂后，他没有任何感觉。那好吧，不过就算不能觉醒什么强大的天赋，哥哥的实力就足够了。”楚韵突然说道。楚天一惊：“妹，你能看出我的境界？”楚韵摇了摇头：“我不知道，但是我总感觉哥哥和以前不太一样。要不你提前告诉我。”楚天很神秘地说：“这是个秘密，很快你就知道了。哥哥，如果你达不到标准。”不能进地自营的话，那我肯定也不会去的。你放心吧。楚韵笑嘻嘻道：“这怎么行？你要提升实力，就要到更好的地方。地自营的资源足以让你在接下来一百天里快速提升实力。”楚天呵斥一声：“怎么能为了他不去呢？即便是楚天没有激活系统，他也不希望楚韵这样不能成为拖累，是不是？”楚韵带着哭腔：“可是我只想和哥哥一起。”楚天摸了摸楚韵的头，笑道：“别哭，别哭，本来打算等会儿给你一个惊喜，我摊牌了。”我已经达到了二星武师，二星武者啊！楚韵想了想，哥哥的进步很快，但是这样的实力至少得觉醒 B 加级天赋才能被选入 D 字营吧？等等，好像说的不是二星武者。紧接着，楚韵突然反应过来，瞬间张大了嘴巴，有些不敢相信：“哥哥，你成为二星武师了？”嗯，楚天点点头：“二星武师啊，哪怕觉醒出个 C 级天赋，也肯定能进 D 字营。”楚韵很是高兴：“太好了，哥哥真厉害！”爸妈还经常说，以后怕不是要妹妹保护哥哥，现在看来还得是哥哥保护我。楚天和妹妹的关系一直很好，不过这么多年了，其实楚天都有些烦躁了。但他一直包容爱护楚韵，因为这个世界寿命和地球不一样，楚韵放在地球也就是十二三岁的小女孩。下一个，楚韵，这个名字一出，所有人的目光都集中过来。楚韵就是所有人的焦点。我要走了，楚韵摆摆手，接着他走向测试机器。依旧是那样的高冷，脸上没有多少表情。他只有在和哥哥楚天在一起的时候才会很开心。女神来了，不知道他会觉醒什么。众人议论，都在猜测。
。张一恒坐在台上，当楚韵出现的时候，众人的表情都变了，他自然能察觉出来。难道所说的惊喜就是这个女孩吗？在万众瞩目之下，楚韵走上了测试机器，按下手掌，异象再起，楚韵的周围温度骤降，甚至还出现了一头蓝色的黄。这是真正的异能觉醒。张一恒看到楚韵身后的东西，一下子站了起来。朱校长见多识广。当然知道这意味着什么。机器检测完成 ，S 级冰皇天赋 ，S 级天赋觉醒，那可是十万人中才能出现一位的，概率极低，就连最强的东都市一中都几乎难以出现天赋觉醒者。这是冰皇天赋啊！张一恒曾在资料上见到过，这可是百年难得一见的顶尖的 S 级天赋。张一恒大笑，哈哈，我果然是来对了，在你们三中可算是捡到真宝贝了。刚才还说自己来三中很不耐烦，现在却拍手大笑。朱校长心中暗喜，或许三中会因为楚韵一个人而提高整个学校的评级。楚韵天赋觉醒后，虽然气血没有直接提升，但是他能够感受到自己气血提升的速度更快了，而且可以释放出冰系的攻击，这就是天赋带来的好处。楚韵觉醒了天赋后，只高兴了一小会儿，很快就恢复了往日的冷漠面孔。走下台，受到了来自四面八方的赞扬以及惊愕的目光。不一会儿，轮到了楚天。楚天在学校里也算是个有名的人了。当然，他出名不是因为自己，而是因为他是楚韵的哥哥。妹妹楚韵很强，至于哥哥楚天，实力不能说很弱，但也只是一般般。楚韵看向楚天，他有些期待。哥哥，你一定能成功觉醒异能天赋的。楚韵口中的觉醒天赋，自然是 A 级以上的天赋。他想，哥哥能够这么快达到二星武师，肯定是在谦虚，一定觉醒了不得了的天赋。大家并不是很关心楚天，虽说她是楚天妹妹，颜值都很高，但楚韵都觉醒 S 级天赋了。谁还会在乎其他人？哪怕那个人觉醒了 A 级，楚天走了上去，开始测试，手掌放上，机器开始检测，但意外出现，机器检测了很久，竟然检测不到楚天的天赋。哎，他妹妹都觉醒这么强大的 S 级天赋了，自己却连天赋都没有吗？太失望，太失望了！本来还想着他们是兄妹，哥哥哪怕再不济，也能测出 B 级天赋，没想到什么都没有。这个楚天除了颜值，其他方面也太弱了。砰！就在这时。机器竟然崩溃，什么情况？楚天愣住了，在场所有人都愣住了。机器怎么出故障了？他们认为机器坏了，楚天怎么可能让机器直接爆炸呢？原来是机器故障。如果把他们两个联系在一起，不知道的还以为楚天有多牛逼呢。就是啊，这也太巧了。他们笑了笑，但是下一秒他们没能笑得出来，因为楚天换了一台机器，机器依旧爆炸损坏。这下他们不冷静了，就算再巧。也不能这样巧吧？不过他们没再让楚天继续测试，测试机器不多，他们怕机器全毁了，所以将楚天认定为天赋未知。楚天也不知道该说什么，不说天赋如何，就说这毁坏机器的能力也算是独一份了吧。第五章，第自营名单。本来他们也没有多少关注楚天，可这么一下子，他们也不得不注意。楚韵打破了三中的历史记录，而这个哥哥也打破了东西，不过打破的是机器。同一个妈生的，一个一鸣惊人，另一个一言难尽啊！他也算是以另类的方式让全校人认识他了，也算是万古唯一了。不过楚天的热度很快凉下来，毕竟楚天连武者都还没有达到，他们自然对楚天没有兴趣。这就是那位觉醒 S 级天赋的楚韵的哥哥。张一恒领导本来还惊讶了一下，兄妹一般来说天赋不会差太多。他本来听到这些学生说他们是兄妹，还高兴了一下，没想到是白高兴一场。朱校长点点头。没错，楚韵是楚天的妹妹，他们俩是同一天出生的。不过一个是一般的天之娇女，一个只是成绩还算不错的普通学生，还没有达到武者。武者都还没有达到，我还以为哥哥会更厉害，看来是我想多了。一般来说，一个家庭出生的，天赋资质应该都差不多。妹妹这么强，哥哥也应该如此。可事实正好相反。好吧，如果接下来的气血测试没有什么惊喜的话，今年帝自营就招三中两个人了。”张一恒说道。朱校长默默点头。接下来测试境界，境界不够，觉醒强的天赋后努力修炼，境界将会反超。但武考根本不看天赋，那玩意没用，除非是 A 级以及 S 级天赋。武考看的还得是实力，哪怕你是科最高级的要磕上来的，那也是你实力的一部分。所以境界测试是很有必要的。接下来开始测试气血值，测试气血值的机器更多，数十台被摆放着，学生们被叫到名字后上来测试气血。张晨气血值 0.5 李阳气血值 0.4 大部分班级测试成绩都在0 3三到零点左右。
，他们的天赋测试出来也是如现在测得境界一般，都很普通。然而，一般那边响声阵阵，一星武者、二星武者有很多，器械值在0 7七到三点之间的学生都有。大家屏住呼吸，看着一般的学生，一个个成绩出来，每一个都非常强，太强了吧！一般竟然有这么多位武者，我们班最高器械值才 0.5 可怜的比一般最低的还低。这还不是他们的全部呢。就在这时，蒋磊上场了。他是唯一的 B 加级觉醒天赋，也引起了不少人的注意。他开始测试气血，气血值 5.0 他们没想到蒋磊居然五星武者啊！张一恒点点头，不错不错，确实对得起他的这个实力，放在弟子营都能排名中等了吧？当然，一般的学生最主要的还是盯着楚玉。有些人是看中楚玉的颜值，但更多的人是因为他的 S 级天赋，这太震撼了。他上台将会吸引所有人的目光。没过多久，报道了楚玉的名字。楚运走上测试机器，周围数百双眼睛盯着。S 级天赋，那是什么样的实力？女神再次登场了。据说楚运是武者六星，不知道真假。总之我们看着就行。很快，楚运的测试成绩出来，气血值 7.8 七星武者，比所有人预想的还要高，而且只差一些就能达到八星武者了。一般真是卧虎藏龙，而楚运就是那最大的一条龙。楚运女神能有这个实力，不是很正常吗？低调低调，可恶。女神怎么一测试完就没影了，又去找楚天了？经过测试，很快大部分人测试结果出来。按照顺序，到了楚天，也差不多到测试的尾声了。张一恒起身，觉得后面应该没有人了，于是打算离开，去邀请那两位。就连朱校长和其他班主任也这么认为。即将散场，楚运见到这些人都离开，有些生气，就这么不相信他哥哥吗？楚运挥手喊了一声：“哥哥加油！”陪着楚天测试成绩的只有班主任王鹤。以及其他还没有测试的学生，散了散了，已经看过楚运了，其他人就没兴趣看了。可是下一刻，所有人都没有想到一个超乎所有人的成绩出现了。只见测试机器屏幕上显示，气血值 25.5 远远超过了今天最好的楚运女神的测试成绩。众人呼吸都要停滞，怎么会这样？气血值 25.5 相当于二星武师啊！不可能，绝对不可能！楚天好像上个月连武者都还没有达到吧？气血值不到一点，怎么会增长的这么快？众人心中已经有了猜测，一定是测试的机器坏了，否则不可能测出这样的成绩。就连负责测试记录的王鹤班主任脸上都是大写的懵逼。机器为什么会出错？难道测试的人太多，所以出现了什么错误吗？王鹤查看了一番，机器似乎没有出现任何错误，因为他给自己测试测出来是气血值16符合他一星武士的标准。总不可能前面的人和后面的人都对，就只有中间的楚天出错了吧？一个恐怖的猜测出现，王鹤想起了昨天在班级里感受到的那一股超越他的武士气息，本来以为是幻觉，现在想想那是真的，机器没有出错。王鹤喊道，所有人都很吃惊。如此说来，楚天真的是二星武师，这个结果超出了所有人的预料，他们都很惊讶，这太夸张了。楚天一个人的气血只是他们的几十倍啊！只有楚玉面带微笑，没有多少惊讶，他一直很相信哥哥的话。卧槽！二星武师，朱校长眼睛睁大如灯泡，这太震撼了。他完全没有想到楚天能够达到这样的成绩，明明上个月还是连武者都没有达到啊！你小子原来藏了这个惊喜！张一恒大笑一声，他没有想到朱校长给他的惊喜竟然这么大。呵呵，朱校长尴尬一笑，这件事他自己都没有想到。好，我东都要出笼了，定能在今年的全国武考上大放异彩。张一恒拍手称绝，哪怕不知道。楚天是否觉醒了什么天赋？就看这二星武师境界，足以。最终，所有学生的成绩出来了。第一名，楚天，气血值 25.5 点二星武师；第二名，楚运，气血值 7.6 七星武者；第三名，蒋磊，气血值 5.0 五星武者；第四名，吴江，气血值 3.0 三星武者。楚天以强势之姿一跃登顶，惊艳了所有人。接着，张一恒发布弟自营的录取名单。蒋磊、楚运以及楚天，一共三人。据说地自营虽然竞争激烈，但是里面的资源很多，很多政府资源那都是普通学校拿不到的。看着即将进入地自营的三人，谁不羡慕？好了，各位同学已经测试完毕，按照秩序回到自己班级，该干什么干什么吧。”朱校长说道。紧接着，所有班级都回到自己的教室里，而楚天三人也被张一恒请了出去，开始安排后续的各项事宜。明天我们会有专车过来接送。你们准备好即可，张一恒对楚天他们说道。好，楚天点点头。
，想到明天就可以到新的班级，楚天很高兴。这意味着系统又可以派上用场了，而且是更强的班级，到时候境界飞升能够达到什么境界？第六章，谁？我。歪瓜裂枣。楚天和楚运回到家里，马上他们就要去地自营训练，可能很久都不能回家，今天必须回家道个别。见到他们回家，父母都很高兴。很快，他们向楚运打探今天的测试成绩。完全把楚天晾在了一边。韵韵，这一次午考动员你怎么样了？母亲王琴微笑道。楚韵说道：“爸妈，你们知道弟子营吗？明天我就要去那里了。”楚天笑道：“妹妹今天还觉醒了 S 级天赋冰皇呢。”父母吓了一跳 ，S 级天赋这是个什么概念？他们惊讶之余就是无比自豪，这就是自己的女儿，不但拿下了全校第一，进入弟子营，而且还觉醒天赋。只是可惜自己的儿子资质一般。大概只能考上普通的二本大学，楚天说道：“爸妈，你们怎么不问问我弟姐？”父母一愣：“楚天排名能有多少？大概就是几百名左右吧。”楚韵说道：“今天除了我觉醒 S 级天赋，还有另一个惊喜哦。”“什么惊喜？”楚韵眼睛看了一眼楚天，说道：“我的第一被哥哥拿到了。”“没关系，没关系，我的小宝贝，你拿不拿第一都无所谓，我们都很高兴。”王琴摸了摸楚韵的脑袋，不过他刚才似乎听到了什么：“楚天拿第一了。”应该是幻听，楚天此时开口道：“爸妈，难道我不是你们的宝贝吗？”父亲楚云皱眉：“你还好意思说？每次成绩都不如自己的妹妹，你还是多多努力吧。”“就是就是。”王琴也附和道：“难道以后还让妹妹来保护哥哥吗？这次我的成绩比楚云好一点哦，以后哥哥会保护好妹妹的。”楚天说道。楚云也点头道：“是的，爸妈，哥哥已经是二星武师了，这一次他才是第一。明天和我一样要去弟子营报道的。”“什么？”二星武师，楚云和王琴夫妻二人当场愣住。刚才不是幻听啊，儿子，你真是二星武师了。父亲楚云狐疑道：“毕竟二星武师那可是比他们的班主任境界还要高了，仅次于三星武师的校长，怎么你们不信吗？”楚天笑道：“儿子，我当然相信，我们为你感到骄傲啊。”夫妻二人虽然平常很批评楚天不努力修炼，每次都拿妹妹和他比较，其实他们比任何人都希望楚天能够变得更强。还经常偷偷买有用的补品给楚天吃。现在他们听到这个消息，他们太开心了，生出了两个天才。可是你是怎么修炼的这么快的？难道以前一直在隐藏吗？楚天说：“其实我最近觉醒了天赋，能够很快的修炼。至于是什么天赋，这是我的秘密。”嗯，总之这都是好事。看来今天我要买更多的菜了。儿子有自己的秘密，他们不会多问，只要为有这样的儿子和女儿感到骄傲就行。晚上。他们吃了丰盛的一餐，等到第二天，楚天三人在三中的校门口集合，一辆大巴车开到三中的门口进行接送。三中是最后一站，楚天和楚韵上了车。上车后发现整个大巴车上一共坐了四十多人，个个气息强横，每一位高三学生都是舞者。其中一中的人最多，四十多人里三十多位都是来自一中，不愧是东都最强的高中，人数足足是他们三中的多倍。奇怪，三中怎么也有人？见到是三中人，一中和二中的眼中满是不屑。东都一共三十所高中，按照大体实力排名，一中最强，接下来就是二中、三中。往年都是在一中和二中两所学校，最强的几位学生被选拔出来，一同前往地自营。东都光是高三学生一共就十万人，而他们是选拔出来的其中强的四十多位天才学生，个个都是万里挑一的人。尤其是一中的，自带优越感。往年的地自营最强的几位都是从一中诞生的。一中的人看二中根本不当一会儿，而现在又多了整车当中最差的三中。没想到三中今年也能有进入地自营的人。一名一中的壮硕男子开口，故意大声道：“男子名为罗江浩，是一中实力最强的几人之一，乃是一名六星武者，性格刚烈，看谁不爽就是干。”今年的地自营含金量也太低了吧？往年都不会让三中的人进来，看来今年放宽了要求啊，什么歪瓜裂枣的都能进来。罗江浩戏谑道：“地自营竞争激烈。”强者从进入大巴车开始，就向弱者施压，从心理上击溃对方。就在几十分钟前，大巴车先是接送了一中的人，接着等到二中的人上车后，一中的人也这样挑衅二中的学生。二中的学生当然生气，发生了一些冲突。可惜他们斗不过一中的那位罗江浩，现在只能忍气吞声。他们所遭受的一切屈辱，现在又转移到了三中的学生身上。有个垫底的，他们都想要看好戏。楚天他们并没有理会，打算坐下。不好意思，这里被我们占用了。你们得站着。罗江浩拦住了楚天，蒋磊第一个站了出来。凭什么？这里这么多的位置，我为什么要站着？奶那么多废话
，我叫你们站着，你们就得站着。罗江浩要给他们一个下马威，不过是三中的学生而已，就得听从他们的话。滚！楚天轻描淡写的喊了一声，区区三中的学生竟然敢让罗江浩滚，太嚣张了吧！二中的人虽然刚才也是受害者，但他们并没有打算帮助三中的楚天和蒋磊，而是打算看好戏。罗江浩可是六星武者。按照预计，三中的人最多不可能超过四星武者，他们该怎么收场？罗江浩听到楚天的话，不怒反笑：“很好，很好，看来你还挺有勇气的。我倒是要看看你是怎么让我滚的。”说着，他爆发出了六星武者的气息。轰！这样的气息一下子压得二中那些学生喘不过气来。一中的人也只有一小部分感到毫无压力，毫不在意这一边发生的事。我叫你滚，你没听见？楚天再次开口，语气中带着一丝怒意。像是随时要爆发，罗江浩冷笑一声，刚想抬手给楚天一个教训，忽然他就被楚天按住了脖子，紧接着被甩飞五六米外，直接从大巴车的车尾甩到了车头。司机先生见到这一幕，并没有阻止。年轻人有活力，有竞争力是好事。罗江浩痛苦的狰狞。二中本来打算看好戏的人，也是彻底呆愣住，这是怎么一回事？一中最强的几位学生此时来了兴趣，能够将罗江浩击败的，至少和他同级。甚至比他们还要强一点。这个三中的到底是什么来头？第七章，奖励你先跑一百圈吧。大巴车内所有人哑麻呆住。他究竟是谁？楚天走了上去，释放出了自己二星武师的气息。我叫楚天，记住我的名字。还有什么疑问？当楚天释放气息后，所有人都感受到了，尤其是罗江浩，那股气息是专门针对他的。他感受到的恐惧也是最多的。你是二星武师？罗江浩咽了口唾沫，手脚冰冷。完全没有想到这个大巴车上会出现一位武师，他肠子都悔青了，活得好好的，来什么下马威？这不是自寻死路。其实这件事是他的几位武者七星的同学吩咐他干的，他愤恨无比。一位二星武师啊，自己怎么就这么点背，招惹上了这样的怪物？道歉会不会？楚天冷声道。罗江浩急忙起身，向楚天他们一一鞠躬道歉。而后，楚天带着楚运回到了座位上，准备发车了。司机提醒道。他笑了笑，今年竟然出现了一名二星武师，事情越来越有趣了。接下来的路程当中，车上再也没有一句说话的声音，根本没有人敢靠近楚天。所有人都牢牢记住，这一次的地字营训练当中，会有一名武师，名为楚天。一中的人个个脸色难看，他们本来以为凭他们的实力，在地字营前十名应该都是他们的。一中最强者是一名八星武者，名为陆燕。他本以为自己才是这一次地字营最强的学生，他本该碾压所有人的。拿下第一，想不到出现了一个楚天这样的武师，他的内心受到了极大的挫败感。自己可是一中的天才武者，竟然败给了三中的人。他暗暗发誓，在地自营当中一定会超过楚天。这种型号的大巴车速度还是很快的。经过一个多小时的时间，车停了下来，终于到达目的地。楚天和楚运率先下车，蒋磊紧随其后。随后，东都一中二中的学生也都下了车。哇，好大的武馆！下车后。映入眼帘的是一所武馆，但是这并不是普通的武馆，而是每年给地自营的学生专用的训练馆。我是此次负责的教官，你们人都到齐了，跟我来吧！一个中年男子喊了一声，所有人的目光都看向那名男子。楚天看了一眼，感觉很熟悉，这不是来三中的那位领导？怎么变成教官了？张一恒说道：“每年的教官都会变化，谁也不知道明年会是谁。同时，每个教官的训练风格也不一样。”我的训练强度应该算是中等的，不过也很辛苦，你们要随时准备好。说罢，张一恒便带领所有的学生进入地自营的训练馆。在这里，张一恒将一视同仁，除了教官以外，还有三名三星武师级别的训练员。张教官，学生们都来了呀！这些学生看上去挺不错的，实力都很强劲，应该能挺过张教官的训练。真可怜啊，这些人运气不好，这一届碰到了张教官。那些高三学生跟在张一恒的身后。听到几位训练员的话，心中一紧。张教官说自己训练强度是中等的，怎么被这几位说的这么恐怖？张教官停下来脚步，学生也随即停下。你们知道我们的目标是什么吗？张一恒忽然问道。为了五口，为了变强，为了自己，为了华夏，为了将来。众人纷纷说出自己心中的答案。张一恒却笑了笑：“你们说的都很对，但是都不对。这是你们的目标，不是我们的，不是我们的。这是什么意思？”他们都不知道张教官想要说什么，他们的目标难道不是这些吗？谁能说出我们的目标？我会给你一个奖励。张一恒面带微笑看向众人，没有一人能说出个答案。
他们想要说的所有目标，刚才都已经说过了。楚天思索了一下，每个学校在五考动员后会开启一个班，名为人字营。学校里最好的几十位学生都能够进入这个人字班，进行高强度的训练。而整个市东都就是一个市，在所有中学中选出最好的几十位学生进入地字营。那么，如果是全省要进行选拔，组合成一个班级呢？楚天举手发言，我们的目标是进入天字营，天地人地字营之后。自然就是天字营。事实证明，楚天猜的没错。张一恒鼓掌道：“没错，就是天字营。像东都这样的一个市，东海省有几十个。东海省的天字营将会在东都的地字营中选出几位学生进入天字营。天字营的资源极为丰富，教官也更加的强大且专业。两周后，地字营进行选拔，只有通过的学生才能进入天字营。天字营才是真正让天才蜕变、快速提升的地方。你们的目标就是天字营。”所以，在这两周时间里，你们得给我拼命的练。所有学生都开始兴奋起来。天字营啊，他们做梦都想去那里。据说那里的资源是地字营的十倍还多，训练的速度也是地字营的十倍。当然，这里大部分人进不去，只能留在地字营。楚云忽然问道：“我哥哥回答对了，你说的奖励呢？”张一恒点点头：“对，我差点忘了，奖励就是看到这个操场了没有？跑一百圈之后休息，整整一百圈。”听到这话。众人大笑起来，这么个奖励，白给他们都不要。楚天的脸当场就黑了。楚运哭丧道：“哥哥，我我不是故意的，怎么会是这样的奖励呢？”楚天叹了口气：“这个教官怕不是魔鬼。不过一百圈对于他这个武士而言非常轻松，就当是热身运动了。”接着，楚天开始绕着操场跑步。张一恒怒斥道：“你们笑什么？现在你们的第一个任务就是跑一百圈，不过要负重一百斤。啥？还要负重？”整整一百斤的负重，他们当场晕厥。刚才他们还在笑楚天的奖励是跑一百圈呢，现在看来，那真的是奖励啊！随后，几个训练员开始发科技负重服。这种负重服虽然有整整一百斤，但实际上非常的薄，不会有任何阻碍，除了重。开始跑步后，他们都面露苦涩。一开始还算轻松的，毕竟他们都是舞者，负重一百斤不算什么。但是跑到第三十圈的时候，开始有些吃力。最重要的是，教官给了他们时间限制。必须在八十分钟内跑完，否则就没饭吃。他们可不得快点跑。二十分钟过后，楚天跑完了，几乎没有流汗。我去，他这么快就跑完了？即便是没有负重服，也不会这么快吧？而且看上去一点也不累。这就是武士的实力。第八章：无限供应的伙食。楚运虽然最大速度并不快，但是他拥有冰皇天赋，可以动用冰的力量，让自己身体不发烫。即便是跑了很久，他也没有多少汗。最终，他在负重跑的人当中。第一个跑完全程，全程花费50分钟。第二位就是来自一中的八星舞者陆燕，看到自己不是第一个跑完的，他有些惊讶。一个来自三中女生竟然比自己跑得还快，而且身上不但没有冒热汗，甚至还冒寒气，这是个什么情况？紧接着他就想到了一个恐怖的事：这是觉醒天赋，就连他也没有觉醒天赋，这可是十万人当中都不一定觉醒的。觉醒天赋者不但修炼速度更快，而且拥有特殊的能力，他羡慕不来。见到楚运身上的异象，张一恒身边的一个训练员也有些好奇：“张教官，他这是觉醒天赋了？”“嗯，就在昨天测试的时候觉醒的，我还是看着他觉醒的呢。”得到肯定的回复，训练员不由得一惊：“这，我们东都既然出现了天赋觉醒者，需不需要上报？”张一恒笑道：“不用，等到两周后，给省城的人惊喜，让他们知道我们东都也能出强者。”来自一中的陆燕，八星武者，或许能够在这两周时间达到九星武者。如果是九星的话，或许能够进天字营。还有一中那几位七星武者，也要重点关注，他们都有可能进入天字营。总之，这两周一定要抓紧训练。最终，八十分钟时间到了，与楚天同属三中的蒋磊也是在七十分钟左右完成，而剩余一些实力更弱一点的，则是在刚好接近八十分钟的时候完成了一百圈的任务。所有人都拼了命的跑完全程，毕竟这是第一个任务，怎么能不完成？他们大口的喘气，负重跑，太累了。张一恒掐了掐表。很好，全体完成。现在，你们就正式成为地字营的一员了。什么意思？跑完步才正式成为地字营的一员？张一恒看出了众人的疑惑。没错，本来我是打算没有通过第一个任务的，全都遣返回自己学校，不用来地字营。毕竟第一个任务都过不去，接下来两周的魔鬼特训怎么能坚持住？所以，恭喜你们通过了第一个考验。听到这话，大家心里的石头终于放下。有些人也是心惊肉跳的。毕竟他们是掐着时间，最后一两分钟才跑完。也就在这时，楚天才发现
自己的系统更新了班级。所以，张教官说的是真的，只有通过了这一次的考验，才能正式成为地字营学生。当然，楚天不打算现在就利用系统加成提升实力，不能太明目张胆了。等到晚上没人的时候，我再用系统附加所有人的实力吧，不知道能够提升到什么境界。楚天心想，楚天真正的目标当然是进入天字营。在天字营，一个全省天才汇聚的地方，使用系统加成，所有人的气血实力都将给他一份。班级里的学生实力越强，他的实力也就越强。至于地字营，就当是一个过渡，至少地字营比他原本的三中六班可是强多了。而且最重要的是，妹妹的天赋，如果能够获得冰皇的天赋，他自己的修炼速度也会变快。之后，经过一段时间的休息，张一恒带所有人进入训练馆的饭堂，一听到吃饭。他们个个都跟打了鸡血似的，没办法负重跑太消耗体力，他们都饿扁了。饭堂的食物都是免费提供的，想吃多少吃多少。这也是魔鬼训练对学生的补偿。如果不能多吃，没有体力了怎么办？身体是个革命的本钱。哥哥，我们到安静的地方吃吧。楚韵拉着楚天，楚天只好跟了过去。楚天也是一名舞师，饭量自然极大，远超普通的舞者，一口气干了几十碗饭。楚韵的饭量就小很多了，他不喜欢太累。平常训练都用最省力气的方法。终于，楚天吃了三十五碗饭后，肚子饱了。楚韵只吃到第二碗，吃了一半就吃不下去。哥哥，我剩下的一半给你吃吧。可是我已经嗝饱了。楚天摸了摸自己圆滚滚的肚子，笑道。楚韵顿时皱眉，气鼓鼓道：“哥哥，你是不是嫌弃我吃过这碗饭？哼，不理你了。都几岁了，还耍小孩子脾气？行，我吃，我吃。”楚天端起楚韵的那碗饭吃了下去。楚韵从一进来就引起了不少人的关注。一开始当然是因为楚韵的美貌，她实在太美了。见到楚天吃美女的剩饭还嫌弃，他们都很愤怒。不如把那碗饭给他们吃。众人都已经吃饱了，只有一个人还在狂吃。训练员说道：“这个学生已经吃了一百碗饭，我们后厨快忙不过来了。”张一恒一愣，他知道这些人饭量大，可没有想到竟然这么大，这也太夸张了。那是一个来自一中的小胖子，这个小胖子叫朱云龙。年龄是17岁零八个月，现在是一名三星舞者。一中的学生当中，排名差不多是垫底的。朱云龙也不算太胖，不过相比其他人，确实有些壮实。即便是吃了一百碗，他依旧没有吃够。朱云龙问道：“教官，你确定是无限量供应吗？这里的饭太好吃了，我感觉自己还能再吃一百碗，还能吃啊！”一位训练员很是惊讶，这饭量简直不正常。他的胃是用什么做的？他都有些心疼后厨的厨师了。张一恒脸色也有些难看，不过他的话已经说出口，没错，无限量供应，你能吃多少吃多少，但是要保证每天完成魔鬼训练。听到这话，朱云龙简直不要太开心。以前他在一中的时候，虽然一中的供应量很大，但是最多也只能让他吃十碗饭，这根本不够他吃的。现在地自营能够无限量供应食物，简直就是他的梦中天堂。训练员问道：“没问题吧？”张一恒点点头：“没有问题，谁让他吃的多呢？”紧接着，下午又开始进行训练，各种超越体能极限的训练。最重要的是，所有人都换上了60公斤的负重服，相当于120斤。经过几轮训练，所有学生都累成狗，但是效果也很显著。吃的这么多饭菜，他们发现这些饭菜的能量很高。你们发现没？这饭菜提供的能量很多，刚才这么累，很快就能恢复过来。我也发现了，没想到地自营的食物不但好吃，而且营养也比普通的饭菜高多了。张一恒笑了笑，心中暗道。那当然，这可是东都上级特供的一批高营养物质，价格比普通的食物高了十几倍。这下你们知道舞者部门为你们花费了多少资金，你们就偷着乐吧。一个下午过去，他们几次差点累趴下，又几次站起来。从下午一点训练到下午五点半，整整四个半小时的魔鬼训练，他们差点疯掉。不愧是魔鬼训练，这简直不是人做的训练。纷纷开始喊累，腰疼了，腿酸了。只是张一恒一句话。彻底让他们晕倒，你们这就累了。今天只是热身，明天才是真正的魔鬼训练。第九章，实力暴涨 ，S 级饕餮天赋。下午的训练结束后，张教官便让所有人进入对应的宿舍休息。在地自营，每个人都有单独的一间宿舍，堪比大宾馆，非常的舒适。他们经过一个下午的训练，已经累趴下，直接躺在床上不肯起来。晚上的时间是自由分配的，所有人先是去食堂吃了一顿晚饭，而后开始自由活动。餐厅里，朱云龙依旧是狼吞虎咽，饭量惊人，吓呆了很多人。一个三星舞者在地自营排名垫底，还好意思吃这么多饭？我都看不下去了，吃这么多又进不了天字营，真不知道他吃这么多干什么。估计是学校养不起他
，所以打发他来弟自营训练。<笑>朱云龙在义中的人当中也不受待见，经常被人嘲笑，哪有武者像他这么胖的？可是他没有理会任何人，没有反驳，只是低着头默默吃饭，谁也不知道他心里在想些什么。而另一边的陆燕只是吃了几碗饭，便重新回到训练馆，给自己加大训练量。在训练馆中，他挥汗如雨，一刻也没有停下。只想拼尽全力，楚天，这绝对是弟子营的一个大敌。我累积力量这么久，是时候该释放出来了。他在默默发力，累积力量，等到两周后选拔进入天字营。他体内的气血爆发，似乎将要从八星武者提升到九星武者。在他看来，除了现在是二星武师的楚天以外，他不把任何人放在眼里，一定要超过他。我可是一中最强的天才。楚云平常就不喜欢锻炼，靠着强大的天赋就可以轻松提升实力。很多人都在吃完晚饭后给自己加练，但楚运可不会这样。他除了规定的任务之外，其他时间他都想躺着，根本不想训练。而楚天则是另有计划。他回到房间，打开系统，是时候一键加成了。楚天很是期待。他看向系统界面，上面的班级已经换成了 D 字营，后面还有“开始加成”几个字。楚天点击，系统瞬间开启，紧接着来自四面八方的气血、天赋等都如同一阵风一般。朝着楚天涌来，汇聚于楚天一身。轰！楚天能够清晰感受到自己体内的气血值在暴涨，他的境界再不断提高。楚天盯着系统的气血值：二十五点五、三十、七十、一百五十。地自营的学生气血值最低的也有三点，相当于三星武者。有一半多人集中在三星到四星武者之间。很快，楚天的境界开始突破。三星武师、四星武师已经超越了校长。五星武师、六星武师，这个等级已经超越了弟子营的张教官，但是气血值依旧在疯狂提升，还是没有停下来。160 170 180最终，楚天的气血值停留在了198一星武宗。楚天感觉自己的五脏六腑已经发生了天翻地覆的变化，极为强悍。武宗级别的战力，这已经是市长级别的人物了。短短几十秒的时间里，楚天的境界提升了八个境界，提升飞速。这太快了，几乎是吃一碗饭的时间就达到了很多人一生都达不到的高度，而且还差一丝就能达到二星武宗，已经远远超越本次弟子营的教官张一恒。随着弟子营的学生每天进步，楚天的实力也会时时提升，仅差两点气血值。也许睡一觉，明天一早醒来就突破了。爽！楚天感受着体内强横的力量，别提有多兴奋了。体内气血喷涌，激发出了无比强横的力量，这股力量已经足以成为一个大杀器。能够在瞬间杀死数名普通的九星武师，他尝试着举起一个一万公斤的力量测试机，发现毫无压力，很轻松就能举起来，太强了吧！楚天双手都在颤抖。他刚穿越来的这些年也是努力修炼，可是天赋一般，不管怎么努力，效果都不明显。然而，自从激活系统，他的气血值如同开挂一般飞涨。不对，这就是开挂。当然，境界是最主要的一部分，但另一部分也十分重要，那就是觉醒天赋。自己妹妹楚云娜可是 S 级冰皇天赋，十万中无一人能够觉醒天赋。然而，楚天可以轻松开启天赋。如果以后进入天字营，里面也许有更多的天赋武者。到时候，这些天赋不统统是我的了吗？想到这里，楚天很是激动。楚天一下子就掌握冰皇天赋，手上的灵气慢慢凝聚成了冰块，甚至还能凝聚成冰锥。用这一招对战，杀伤力就太惊人了，能够直接洞穿对方。这就是妹妹的冰皇天赋。果然很厉害，楚天感叹，因为除了学会了冰系天赋以外，他能够清晰的感觉到自己身上的气血在慢慢增长，即便是自己不修炼也在增长，而且增长速度很快。感到到了这一点，楚天才发现 S 级天赋的可怕。妹妹她站着不动都能变强，幸好自己得到了冰皇天赋，否则她害怕，就算自己拥有系统，妹妹都能很快超越她。感受到天赋的强大，楚天对获得更多天赋有了些执念，只要系统还在。楚天以后还能够获得更多更多的天赋，等等，这是什么？楚天发现自己的觉醒天赋，除了冰皇天赋以外，还有一个饕餮天赋。饕餮天赋，这是谁的天赋？楚天看了一眼，发现自己能够查看所有弟子营学生的信息，很快就查出了拥有饕餮天赋的人，姓名朱云龙，年龄17岁零八个月，觉醒天赋 S 级饕餮天赋，气血值 5.2 境界五星武者。看到朱云龙的信息，楚天大为震惊。其一是拥有饕餮天赋，这可是几十万人里才有的天赋。拥有五道天赋者，几乎必定进入圣院。华夏有五大圣院
。每个圣院都拥有一名武圣级别的人坐镇，想要进入圣院，就得在武考中排名靠前。资源无数，强者如云。即便是圣院里面的学生，拥有觉醒天赋的人也没有很多。其二是因为刚进弟子营的时候，朱云龙只有三星武者，在整个市当然算是天才了，但在弟子营中只能排名垫底。可这才过了一天时间，就连续提升两个境界，达到了五星武者，这未免有些惊人。楚天忽然想到，也许是饕餮天赋的原因，吃的越多越好，实力提升也就越快。在这里，他能够无限量吃饭，所以境界提升才这么快，而且很有可能是最近不久才觉醒的 S 级饕餮天赋。对了，既然我也获得了饕餮天赋，那我是不是也可以大吃特吃来提升气血值？楚天决定前往食堂，光是让同学们修炼，当他的工具人，修炼速度已经是非常快。但楚天还并不满足，自己也得支棱起来啊。随后。他来到食堂，看到朱云龙吃完的碟子已经叠满了三个箱子，才打算离开。想到鱼三百份晚餐，不愧是饕餮系统，吃的也太多了。张一恒走了过来，看到朱云龙吃的饭，眼睛瞪得比铜铃还大。这人是饕餮转世吧？张一恒啧啧嘴，这也太能吃了。不过，当张一恒感受到朱一龙身上的气血时，他顿时一惊：五星武者，怎么吃了一天，气血值提升了这么多？难道？张一恒心中已经有了猜想。这是他们弟子营出现的第二位天赋觉醒者，楚天向张一恒打了声招呼，打断了他的猜想。教官好，楚天，你好，你好。张一恒面带微笑，楚天可是弟子营的名人，二星武师。我在这里吃一点饭可以吧？为什么不行？我们这里是无限量供应的。张一恒想，朱云龙这样的小饕餮，一人他还养得起，总不可能一个弟子营出现两位吧？无限量供应，你说的哦。楚天笑着握住了张一恒的手，教官。您这样说，我就放宽心了。第十章，踩在脚下。张教官怔了一下，也笑着点点头，不明白楚天的话是什么意思。但下一刻，他就明白了，这楚天也是个大吃货。看到楚天吃的那些饭菜，张一恒的内心都在滴血。除了上级规定的份额以外，如果还要吃更多的，那就得花他自己的钱。朱云龙的食量很大，但还不至于把食库给吃光了。现在又冒出一个楚天，造孽啊！怎么会同时出现两个大吃货？张一恒双手颤抖：“你慢着点吃，别吃撑了。”一个小时过去，哥，楚天感觉吃饱了，就这样吧，吃个七分饱就行。张一恒看到高高垒起来的一大堆碟子，都快赶上朱云龙那小胖子的食量了。楚天问教官：“你你怎么哭了？”张一恒抽泣一声：“没，没事。”他没有多说什么。刚才楚天再三提醒，是不是无限供应？他已经夸下海口，亏了钱也只能他咬牙自己垫付，只是钱包缩水。还是很难受的，楚天同学，你一定要好好训练，这两周时间努力冲刺啊！张一恒郑重说道。因为只有更多很好的学生进入天字营，他的奖金才能更多，可不能来这里当教官，还没赚到钱，自己的钱包先亏空了。嗯，我肯定努力。楚天点点头，不过他想要提升境界实力，更该努力的是全体成员。第二天，楚天一早醒来就发现自己的气血值突破了二百，二星武宗，今天的训练量增加了很多。六十公斤的负重符直接被张一恒改成了一百公斤。楚天昨天六十公斤的负重符还感觉有一点重，可是他突破了武宗境界，现在穿上一百公斤的负重符毫无压力。他穿上后，不管是跑步还是跳跃，就好像没有穿任何东西一样。其他学生也是吓了一跳。楚天不愧是二星武师，穿上一百公斤的负重符竟然还能这么蹦跶。陆燕昨天已经突破九星武者，他心中有着执念，一定要超越楚天。凭借他的努力。在一个星期时间里突破武士境界也并非不可能。陆燕说：“教官，我想给自己加练，我要200公斤的负重符。”他们吓了一跳，负重200公斤，这还怎么完成接下来的训练？不过想到陆燕是八星武者，他们想了想，觉得很合理。这样会不会太重了一些？张一恒虽然要求魔鬼训练，但他也要根据实际情况来。教官，其实我一直在压制自己的境界。昨天我已经突破了九星武者，我想很快我就能突破武士。陆燕很自豪地说：“什么？他竟然突破了九星武者？不愧是我们一中最强的学生。他可是为了冲刺天字营，我们怎么能和他比较？”陆燕得到众人的青睐的目光，他感到很舒畅，看了一眼楚天，心中暗想：“你以为自己二星武士很了不起？可是我很快就能超越你。”但他没想到，楚天竟然连看都懒得看他，这让他这样一个一中天才顿时受挫。这小子竟然敢无视自己！张一恒明白过来，既然如此。你有要求我就满足，过来领200公斤的负重符。训练员拿出一件200公斤的负重符给陆燕。至于剩下的人，不会没事给自己找不自在，都用100公斤的负重符。
第二天的训练更加辛苦。虽然训练量差不多，但是穿上了一百公斤的负重服后，实际训练量增加了至少两倍。一天训练下来，他们都累成狗。只有楚运利用冰皇天赋，让自己周围保持寒冷，几乎不会流汗。楚天已经是二星武宗，这一点训练量对他而言如同毛毛雨。到了晚餐时间，这是很多人最快乐的时光。这里食堂的饭菜比他们学校的好吃多了。但今天，所有人的目光都聚集在楚天和朱云龙的身上。他们没想到，楚天竟然和这个大吃货朱云龙一样能吃，都是狼吞虎咽，吃的数量是其他人的几十倍还多。朱云龙吃到一半，才发现人家议论的原来不只是他，还有楚天。他感到疑惑，自己不久前觉醒了天赋，饕餮，所以才这么能吃的。谁能想到，地字营当中食量还有人能和他比较，但是他是饕餮天赋，专门为了吃，即便楚天再能吃，很快就会吃撑。于是，朱云龙也是在暗暗较劲。敢跟小爷比食量，吃不死你！很快，所有人都吃饱了，打算离开。整个食堂只剩下楚天和朱云龙还在疯狂进食。楚天三口一头猪，吃吃吃，只要不停的吃，就能不断变强。最重要的是，自己吃的多，还能激发朱云龙的好胜心，这样他吃的就更多了，气血增长也就更多，相当于双倍的提升啊！张一恒脸色难看，嘴里发苦，瞅了一眼自己的钱包，心想：你们吃这么多。如果不能提升足够的实力，可怎么对得起我？还有我的钱包。好在朱云龙今年训练过后，吃的很多，气血提升也很多。两个人像是在比赛，最终楚天获胜。朱云龙今天算是彻底吃撑了。看到楚天还能继续吃，他也是完全没有了脾气。原来一山还有一山高。楚天笑了笑，自己现在是二星武宗，食量更大也很正常。接下来两周里，所有人都按照这个节奏：早上醒来早餐过后，魔鬼训练，吃午餐，下午魔鬼训练。吃晚餐，睡觉。陆燕吃完晚餐后，还要给自己加几个小时的训练时间。朱云龙和楚天成为了食堂的一道特别的风景线。楚运在众人面前始终保持优雅，别人都热得大汗淋漓，只有他不会流汗。现在，一些人靠近楚运，就是为了享受空调。楚运身边太凉快了。两周后，终于到了决定去留的时刻。所有人的实力都得到了非常大的提升，虽然只有一个星期的时间，但是他们这十四天里，不论是训练的强度，还是吃的营养都是以往的好几倍，效率自然也是平常的数倍。所有人的实力提升，拥有加成系统都会实时同等进步附加在楚天的身上。如果是退步的话，系统就不会附加，只有进步才能附加。所以楚天只会变强，不会变弱。现在他的气血值为350点，对比一周之前，提高了大概150点气血。楚天也很惊讶，在地自营，大家的进步竟然这么快。他现在是三星武宗。此时，陆燕脸上带着自信的笑容走了出来，她没有收敛气息，一下子全部释放出来，不少人都感知到了。三星武师，我去！陆燕两个星期之前，他还是八星武者吧？提升竟然这么快！陆燕冷笑一声，这下你们知道谁才是真正的天才了吧？他将自己境界压制了很久，想要巩固境界，这一次终于释放出来，提升当然很快。他看向楚天，这个地字营最大的敌人，二星武师算什么？他现在可是三星武师。而且还拥有自己家族强大的功法和战斗技巧，楚天将会被踩在脚下。第十一章，逆天了！十八岁的武宗，哥哥，你猜猜我提升到什么境界了？楚运偷偷来到楚天身边，拍了一下楚天的肩膀，猜什么猜？你直接告诉我不就行了？不行，哥哥，你必须猜出来。楚运很倔强，他一脸期待的看着楚天。楚天知道，一定是楚运的提升很大，想要在他面前炫耀一番。他已经成为了武宗，一眼。便能看出楚运的境界。楚天笑道：“四星武师对不对？”楚运有些惊讶，生气地说：“哼，怎么一下子就被你猜出来了？我还想给你一个惊喜呢！你什么能瞒得过我？”楚天骄傲一声：“妹妹觉醒冰皇天赋后，进步速度明显提升很多，短短两周的时间就突破四星武师 S 级天赋的强大，可见一斑。而且楚运一练完就休息，除了规定的训练内容，从来不给自己加练。楚天好歹给自己加练了，比如和朱云龙一样吃饭。”吃饭也是要力气的，好不好？不过地自营饭堂的饭那可真香，就连平常饭量极少的楚运都多吃了一两碗。可惜楚天一定要进天自营，马上就吃不到了。张一恒喊了所有人来集合，听到这个魔鬼教官的话，所有人都快速的来到练武场，集合成一个队伍。张一恒喊了一声：“今天我们的目标是什么？知道吗？”众人喊道：“进入天自营。”大家虽然气势十足，但是天自营这样的地方，他们又有几个能进去呢？他们在东都是万里挑一的天才，可是放在整个东海省就不算什么了。
。想到这里，他们看向楚天和陆燕，一个是一进来就是二星武师的人，在他们心目中最强的就是楚天。可是后来陆燕的出现改变了他们的想法，以三星武师的姿态惊艳所有人，这两位才是真正的天才。或许地自营的第一名就是在这两人当中选择了。三星武师，今年地自营出现了一个好苗子。忽然有一个男人走了出来。来人名叫安子阳，是来自省城最高部门的人。今天前来东都地自营，为了挑选其中几人进入天自营。其实他们本该直接从各个市的学校里去选拔天自营学生，不过为了省去很多的麻烦和时间，出现了地自营这个过渡的地方。能够在这里杀出重围的，才有资格进入天自营。安子阳的身后还跟了几个人，跟随安子阳过来。张一恒笑道：“安长官，今年我们东都的地自营学生都很不错。”安子阳扫了一眼。一眼就看出了这里的学生的实力，他眼前一亮，点点头道：“今年的苗子很不错呀，居然出现了几位武师。”“是啊，我也没想到能出现几位武师境界的学生，能够达到武师，就肯定能进天字营了。”安子阳开口道：“各位同学都是来自东都的武道天才，但是我相信你们也很清楚，你们的实力如果放到整个华夏，根本排不上什么名次。而我们东海省举办的天字营，是专门为了冲刺华夏武考前百甚至前十名。”耗费大量的资源和心血，要选出的是全省最拔尖的几位天才妖孽。今天地自营排名前五的人才能够进入地自营，明白了吗？明白。这个结果他们已经预料到了。他们东都在东海省，只不过是一个不上不下的小城市，不会给他们太多名额。今年能给到五个名额，也在预料之中。一部分高三的学生已经知道自己不可能进天自营，不过他们还是要在这次测试上冲一冲，因为他们接下来的日子还将继续待在地自营中。至于地自营中实力排名靠前的十几人，他们知道前两名大概率就是成为了武师的楚天和陆燕两人，那么剩下三个名额，他们可以争取，个个都卯足了劲。尤其是一中有七八人，他们一开始进来时是七星武者，现在也有人达到了八星武者乃至九星武者的。接下来就是简单讲述规则。张一恒讲解，这里有五个擂台，从左往右依次是第一名到第二名，你们要上去占据擂台，谁能牢牢占据左边第一个擂台。谁就是最后的第一名。安子阳也同意这样的规则。如果采取抽签的方式，运气成分太大。所有人看向另一侧的五个擂台。楚运对楚天说：“哥哥，我就占据第二个擂台吧，第一个擂台让给你。”好，我们上去。说着，楚天站上了第一个擂台，而楚运则是第二个擂台，分别对应第一和第二名。至于第三个位置是谁的，出乎意料，意中的小胖子朱云龙竟然直接站了上去。他一进来的时候，只有三星武者。在地自营当中实力倒数，他怎么敢站上去的？朱云龙笑道：“你们之前一个个都瞧不起我，我今天就让你们看看什么叫实力。”他这半个月时间里努力的训练，最重要的是努力的吃。短短14天，达到了二星武师的境界，所以现在的他才有了登上第三个擂台的勇气。哈哈，笑死！他不怕第一个被打下擂台吗？算了，别在意，反正他很快就会被打下来。众人戏谑道：“即便是一中自己人，也看不起朱云龙。”根本不把他放在眼里。陆燕看到直接走向第二个擂台的楚运，他没有多说什么。我的目标是冲第一名。紧接着，陆燕走上了左边第一个擂台。楚天，你刚来的时候是二星武师，自以为是第一，所以你今天也站上了第一个擂台。可是你恐怕想不到，我的能在短短14天里成为三星武师，超越你吧？哦，你现在是三星武师了。楚天有些惊讶，刚才他没有注意陆燕，原来没有觉醒，天赋也可以修炼这么快，不愧是一中的天才。可惜遇到楚天这个挂逼，天才越多，你越是努力，他反而越强。楚天拍了拍手，不错不错，你很努力，不过你还是下去吧，少受点苦吃。你说什么？陆燕瞪着楚天，咬牙道：“我看你是太自大了，我必须服服气气，将你打下擂台才行。”训练期间，他特地换上了100公斤的负重服，甚至在自己境界提升后，又去换了150公斤的负重服，每天给自己加练五个小时。他怎么能甘心自己的第一被人抢去？那就看你有没有这个本事了。楚天嘴角浮现轻笑，面对两人的对决，其他人也是热烈讨论。你们说，陆燕和楚天到底谁更强？当然是楚天，他一进来就是二星武师，天赋本来就强，进入地自营，说不定境界已经飞速提升。飞也飞也，武师境界没有你们想象中那么快提升。陆燕能够在这么短的时间里达到三星武师，他才能够笑到最后。我们就拭目以待。我相信。我们一中的陆燕才是最强的。安子阳问：“这个楚天是什么人？”我感觉他体内好像蕴藏着很大的力量。张一恒说：“他是来自三中的一个天才，一进来就是二星武师，现在是什么境界
还没有测过。安子阳猜测说：“我看他估计已经达到了五星甚至六星武师的境界。这个陆燕只是三星武师，估计要大打擂失败。”张一恒不由得一惊：“六星武师，那岂不是和我一个境界了？他进了天字营后，岂不是要远超于我？”安子阳点点头：“那是很正常的。你以为天字营是什么地方？”张一恒想了想，天字营那个恐怖的天才聚集地，也就释然了。自己当年还是高三学生时的水平，也不过是地字营垫底罢了，不能和进入天字营的妖孽比较。擂台上，陆燕释放出自己全部的三星武士的气息，轰！强大的气势袭来，楚天丝毫不躲避。这点威能对于他而言，连挠痒痒都不算。哼，看我这一招如何！陆燕发动了攻击，他的手如同赤炎，这是一门特殊武技，为陆燕家族的武技，攻击时能够在拳头处产生火焰，威力极强。他的身法迅捷，一下子冲到楚天面前，砰的一拳，楚天面不改色，轻松躲过。紧接着，不论陆燕怎么打，都打不中楚天。怎么会这样？陆燕不甘心，楚天的天赋真有这么强吗？难道他已经成了五星武师，甚至更高？为什么非要逼我呢？楚天叹了口气，陆燕很有可能进天自营，他不想打击任何一位工具人的自信心。我不想太打击他们，还是收敛一点点吧。楚天心想。同时，楚天释放出了三星武宗的气息，所有人的目光都聚集过来。武宗境界，而且还是三星武宗，强大的气流席卷整个擂台。陆燕直接吓得腿软，根本站都站不起来。他本以为楚天最多提升到了六星武师，陆燕双手哆嗦：“你，你是武宗？”第十二章，前往黑熊魔兽森林。我了个大叉！楚天竟然是武宗，据说。那是只有帝都和王城出来的超级天才，才有可能在这个年纪成为武宗。那还是帝都王城的资源极为丰富的情况下，岂不是说楚天超越了那些帝都的超级天才？刚才哪个没眼力的说陆燕能打赢楚天的？楚天都已经是武宗了，这特么能比较吗？他们见到楚天已经是武宗，大脑都来不及思考，因为这太震撼了。历届帝自营倒是出现过很多18岁的武师，可是武宗那是一个也没有。这个天赋太过可怕，张一恒教官吓得差点下巴脱臼。这个楚天太离谱了吧！ 1 8岁的三星武宗，你有见过吗？安子阳也很惊讶。此次前来，心想着帝自营能够有一两位武师不错了，没想到竟然出现了一位武宗。1 8岁的武师放在整个东海省，可以被叫做超级天才，必然必然能够进入天自营。而18岁的武宗，那就是绝世妖孽，一亿人中才可能出现一个。我们东海省十多年前的天自营，曾经出现过一位18岁的一星武宗，经过天自营三个月的训练，达到了四星武宗。现在他已经进入圣院，好多年过去，应该早就毕业，也许上了战场，也许继续留在圣院中。此后十年过去了，刚进入天子营的高三学生，再没出现过18岁的武宗。张一恒问：“你说楚天能不能成为华夏全国的武考状元？也许真有可能。”安子阳点点头，笑道：“今年冬都要出笼了，也是我们东海省的荣光。东海省在全国是普通城市，或许今年东海省要因为楚天一人而闻名全国。”此时，擂台上。楚天挥舞拳头，竟然和陆燕的武技看上去很像，不对，简直一模一样。楚天心中默默笑道：“加成系统能让所有人的气血，包括武技，都附加到我身上。你们会的，我也全都会。”轰！这一拳速度极快，带着火焰，要把人吞噬殆尽。陆燕眼睛翻白，极为绝望。楚天是武宗，怎么会他的绝学？难不成是刚刚看了一眼就学会的？这悟性也太高了吧！而且比他高了一个大境界。这一拳下去。他必死无疑。好在就在这时，楚天及时收力，陆燕被拳风打得后退几步。就算只是拳风，也让陆燕身上带了点伤，嚎叫一声。我可不忍心让一个这么努力的工具人受伤，可不能耽误了修炼速度。楚天心想：你的修炼速度不就是我的修炼速度？打残了可不行。很快，陆燕离开擂台。其一是不想继续丢人，而且他已经没有打赢楚天的想法。武宗境界的，他这是上去找死。别说打赢。一个回合都撑不下来，楚韵站在擂台上，很兴奋地喊道：“哥哥好厉害！”最终，楚天稳稳地站在擂台第一名的位置，无人敢上去。这是废话，陆燕都完败，自己上去那不是送菜的。至于楚韵，他们也都知道了是楚天的妹妹。本以为楚韵是楚天罩着，所以才敢走上第二名的擂台，没想到楚韵一下子爆发出了四星武师的境界。对此，张一恒并不算太惊讶，这个楚韵是楚天的妹妹，觉醒了冰皇天赋。这可是 S 级天赋，安子阳有些不冷静了。这么多妖孽天才，今年帝自营不但出现了一位18岁的武宗，而且还出现了觉醒天赋的武者，这是往年完全没有的。一般情况，
陆燕这个三星武士境界就是东都地自营绝对的第一了。现在又出现了四星武士，又出现了武宗。陆燕看到站在代表第二名的擂台，他想要挑战楚运，自己怎么着也能拿个第二吧。可是看到楚运是四星武师，一下子就给自己浇了一盆冷水。排在第三个擂台的是朱云龙，二星武师境界。刚才也是上来了好几位，以为朱云龙还是以前那个实力，可是他们全都被打脸。朱云龙是二星武师，怎么可能？他半个月前还是三星武者呢，我靠，这小子力量很强大，确实是二星武士没错。我不活了，被这个小胖子超越。哼哼，知道我的厉害了吧？朱云龙挺着大肚子笑道。他有着饕餮天赋，因此战斗能力也远超普通的二星武师，甚至超过了一般的三星武师。就连陆燕想要争夺第三名的位置都失败了，最终陆燕稳定在了第四名。他内心挫败感极强，楚天成了武宗，他妹妹觉醒了天赋。这也就算了，我特么连朱云龙都打不过，耻辱啊！他身为一中天才，一直保持全校第一，从来没有掉下来过，如今只能排到第四。至于擂台第五名的位置，倒是不太确定，因为有很多人争夺。经过一段时间，终于被一位一中的九星武者站稳了脚。接下来，擂台再也没有动静，这意味着测试结束，前五名已经诞生。第一名来自三中的楚天，三星武宗；第二名来自三中的楚运，四星武师。第三名来自一中的朱云龙，二星武师；第四名来自一中的陆燕，三星武师；第五名来自一中的后赛来，九星武者。本次的测试仅仅是为了进入天字营，所以只排前五人。前五名成功通过，将前往天字营进入真正残酷的训练。那里有着更多的天才，有强大的教官，有大量的资源。在那里，你们将一飞冲天！安子阳对着留在擂台上的五人喊道，他心里也是特别高兴。今年竟然有整整三位武师以及一位武宗学生，接下来的天字营一定很精彩。剩下的学生就留在地字营继续训练，不过就没有刚开始14天恐怖的魔鬼训练了。毕竟魔鬼训练是为了特训挑出能进入天字营的天才。和楚天、楚运他们同为东都三中出来的蒋磊，此时看着乘坐一艘飞艇离开的楚天他们，从一开始的不甘心到现在释然，他们才是真正的天才。飞艇上，安子阳介绍，他们所乘坐的巨型飞艇是全省最高规格的飞艇。内置豪华单人间，在飞艇上食物无限量供应，这里的食物也是无限量供应的。听到这话，朱云龙立马站了起来，连后面的话都没有听，就说自己饿了，一股脑的冲进饭堂吃饭。安子阳愣了一下，继续介绍：我们将要进入的是东海省最大的森林——黑熊魔兽森林，天字营也建立在那。飞艇将以300公里每小时的速度前进，大概需要三天时间才能到达。如果想要训练，飞艇上也有专门的训练室。说完，安子阳回到自己的房间。还要等三天，楚天感到有些无聊。这时，他看了一眼来自一中的天才陆燕，自从上了飞艇以来，一句话都没有说过，很是消沉。看来是被自己打击的不轻，这就被打击到了。楚天叹了口气，如果陆燕以后越来越消沉怎么办？这相当于自己不要工资，还倒贴钱的员工忽然不干了，楚天很心痛啊。早知道就不直接暴露实力了，对某些人的打击太大也不是个办法。他走到陆燕的面前，说：“你的目标是什么？”你想要变强吗？还是说被我击败一次就彻底堕落了？陆燕抬头看向楚天，声音低沉道：“我是个废物啊，修炼这么长时间，竟然与你的差距越拉越大。”楚天一看，这可不行，一定要让他振作起来。陆燕，就算全世界都不相信你，我也相信你。失败并不可怕，可怕的是你害怕失败，甚至没有面对失败的勇气。世界上有哪个强者不是一路艰险走过来？甚至有人比你天赋弱很多，可是他拼命努力。创造奇迹，甚至成为了一名武皇强者。你的目标就只是我吗？不，你要冲刺最高，你就是陆燕，你只是你，不要成为任何人的影子。楚天一番激情演讲，差点把自己感动了。陆燕流着泪，点点头，我知道错了，我就是我，是不一样的烟火。现在我就去修炼。陆燕冲进了飞艇的训练室，不想浪费一秒钟的时间。楚天点点头，工具人很有自己的觉悟，而且未来华夏将会面临怎么样的危机？楚天知道，陆燕这样的人，在将来起码也是一个战场领队级的人，甚至更强。为了华夏的将来，能够独当一面，强者越多越好。否则，楚天也不想多费口舌。接下来就是去天字营的路途，楚天很期待，在天字营当中会不会出现更多觉醒天赋的武者，有更多的 A 级或者 S 级觉醒天赋，他的实力就越强大。而且天字营的人，那可都是天才。如果能够附加天字营所有人的气血值和天赋，他的境界将会提升多少？楚天无比期待。天字营中，他将会有怎么样的飞速提升？又会遇到什么天才
，神秘的魔兽，第十三章，天字营，副教官的测试。三天时间过去，在飞艇飞行的三天里，楚运很无聊的度过了三天时间，躺着玩手机刷短视频，偶尔和父母联系一下。其他人在飞艇中也在努力修炼，因为他们知道自己再不努力，到了天字营很可能被大批人甩下去。楚天的系统并没有给自己对应班级，他们已经算是退出了地字营，但是还没有进入天字营。因此，楚天现在的系统相当于半个摆设。当然，楚天的饕餮天赋和冰皇天赋不会消失，依旧可以使用。只不过现在因为没有班级，系统无法使用，导致不能随着妹妹的实力提升而提升。但是很快就可以了。今天是飞艇飞行第三天，楚天可以感觉到远远的地方有很多魔兽的强大气息。这里就是黑熊魔兽森林，你们将在这里进行接下来的天字营训练。顾名思义，这里有很多魔兽。蓝星灵气复苏后，野兽也开始变得强大起来。人类对抗魔兽，直到现在依旧没有停止。在这里，你们将进行残酷的训练。黑熊魔兽森林最强的魔兽达到了五阶。当然，天字营不可能让你去对抗五阶魔兽，但是你们将会面对一阶、二阶乃至四阶魔兽。飞艇即将停止，安子阳也召集了五位学生出来，向他们介绍黑熊魔兽森林和天字营。一中那几位听到五阶魔兽，直接吓了一跳。人类第一个境界是武者，第二境界为武师，接下来就是武宗、武尊。武王、武皇、武圣、武帝，五阶魔兽相当于人类武王，人族与魔族战场的为领队级别。森林中五阶魔兽那是真的很危险，进入天字营的一般也只能对抗一阶、二阶魔兽。总之，大家别太深入魔兽森林，应该死不了。安子阳做出最后的警告，接着飞艇开到一个平台上，楚运第一个跳下来，楚天紧随其后，接下来便是东都一中的陆燕、朱云龙和侯赛莱三人，刚跳下来。他们就能够感受到这里的灵气十分浓郁，比东都强上不少。在这里修炼速度将会提升不少。安子阳说：“就在前面，你们自己找，我先行离开。”飞艇开走，接下来就靠他们自己的。哥哥，我们往哪里走啊？楚运很呆萌地问道。楚天闭上眼睛，感受了一下，他是武宗能够感受到的地方更远。他发现前方不远处有一堆人聚集，其中有一个人的气息达到了武尊，甚至更高。难道是天字营的教官？跟我走吧。楚天说了一声，剩下四人皆以他为首，跟在他的后面。不一会儿，他们来到了一处平地，这里聚集了很多人，目测有一百多人。他们是来自东海省各市的天才，东都是东海省二十个市的其中一个，整体实力算中等水平。有些地方，一个是只来了一个人，有些强大的市，甚至还能有三十多人。对比往年，东都来的五人的平均实力是历届最高的。东海市，东海省的省会，看，东都的人来了，还有灵山市的人。以及墓园市，最强的东海市怎么还没来？有人问道。另一人解释，东海市人多，每年进入天字营的人也很多，当然时间要久一些。周围看上去都是森林，实际上他们此刻的一举一动都被监控记录了下来。在一个漆黑的房间中，一名满脸胡渣、衣着邋遢的男子正喝着酒，看向监控。他的旁边还跟着一名衣着得体、穿着正装的的年轻男子。他问道：“总教官，今年这些人看上去怎么样？一般般。”看上去没有特别强的，邋遢男子看向监控，似乎在找什么人。不会吧？据说今年的学生还挺厉害的。我接到消息，有一个学生已经是三星武宗了。三星武宗，邋遢男子似乎来了一点兴趣，不过还是一副无精打采的模样。年轻男子名叫蒋建阳，他身上的气息惊人，已经达到了武尊的地步。可是面对眼前的邋遢男子，他不敢有丝毫松懈。他在天字营只是一个副教官，而眼前的这名不修边幅的邋遢男子。才是真正的总教官，蒋教官，你该去接孩子们了。”邋遢男子说道。“是。”蒋建阳接受了命令，开始前往学生的聚集处。黑熊魔兽森林入口，聚集了进入天字营的高三学生们。他们现在只能聚集在这里。如果没有等到教官，他们哪里也去不了，只好等待。快看，好像来了很多人。不远处来了一群学生，与他们年龄差不多， 1 8岁左右。而且最重要的是，他们服装统一。说明他们来自同一个地方，他们是东海市的人。有人惊呼：“那可是东海省的省会最强的一批学生，一个市就有五十多个人来，相比东都的五人差了十倍。”我能感觉到他们给我很强的压力。东海市的整体实力是天字营当中最强的，人数又多，我们招惹谁都不能招惹东海市来的学生。其中一个市的学生小声议论，生怕被东海市的人听见。他们是来了十几个人，在东海省来的势力算是很强了，可是与东海市的差距太明显。全省一共十个市，一半的人都来自东海市，他们的实力
可以想象有多强。据说我们今年的天字营有一位武宗，肯定就在东海市的队伍里吧？嗯，很有可能。让我猜猜是哪位？天哪，有武宗！东海市的学生里有这么强的人吗？天字营的队伍里，实力最弱的也是八星武者，放在大多数的市里，那就是全市最顶尖的学生。可是，在天字营里却算不了什么，甚至只能垫底。距离武宗相差了两个大境界，十几个小境界。陆燕听到他们的对话，不禁摇了摇头。他们绝对想不到，这个传闻中的武宗是在我们东都吧？往年东都能来弟子营的，最强不过二星或是三星武师。至于武宗，根本没人会相信。今年东都将会让这些人大开眼界了。等到最后几人到达，已经过去了两个小时，全体人员已经到齐，大致130人，汇集了全省500万高三学生，精挑细选出来的最强的100多位都在这里了，一共133位，与汇报的情况一样。人数到齐，时间刚刚好。一个人喊道：“听到声音，所有学生都看过去。”一名身高约两米的年轻男子，挺直的站在所有人前方一百米处，像是一个杆子一样站着，穿着很精致，每一个边角都不带一点褶皱。他是谁？这个年纪看上去有点像大学的学长，没有我们这么年轻，也没有到达壮年。他是我们的教官吗？还是副教官？看到来人，大家惊了一下，而后开始出现各种猜测。我是本次天字营的副教官。名叫蒋建阳，蒋建阳说道：“他们猜测的没错，只是他们很好奇总教官在哪里，还有他们的训练营在哪，宿舍又在哪里。”众人叽叽喳喳的议论。安静！蒋建阳吼了一声，感受到蒋建阳身上的武尊气息，所有人都吓得不敢动弹。毕竟他们只是武者以及武师。蒋建阳见没有再说话，才缓缓开口：“你们一定觉得天字营是修炼圣地，是让你们快速蜕变的宝地。”说的没错。但是他同时也是一个地狱。你们已经经受过地字营两周的魔鬼训练，可是天字营比魔鬼训练还要残酷。众人心头一震，这天字营真有这么残酷吗？在这里，你们不仅要通过严格的训练，还要对抗可怕的魔兽，随时都有生命危险，包括现在。如果现在谁想退出，可以站出来。”蒋建阳说道。说完很久，没有一个人站出来。好不容易通过了地字营，谁会没事想着退出呢？好，没有人退出，我会给你们一个测试。现在我带你们去见总教官，测试开始，跟紧我的脚步。众人猛了一下，怎么就测试开始了？他们看到蒋副教官开始朝着森林深处慢跑，他们依旧一头雾水，不过还是先跟上去再说。第十四章，黑马不断的东都，副教官说的测试究竟是什么？仅仅是跟着他吗？众人不解，不过也只能按他的话，一直跟在他的身后。此次测验不会有人管你的生死，森林中会有一种迷兽，会说人话。大家千万不要被骗了，一定要跟紧我。”蒋建阳说道。一开始，蒋建阳的步伐很慢，像是轻松的慢跑。不过很快，他的速度开始加速，步伐迈得很大，有一部分人快要跟不上了，竟然需要全力冲刺才能跟得上他的速度。教官的速度好快，我靠，他怎么像是轻松的慢跑似的？但我已经完全跟不上了。魔兽森林随时都会出现可怕的魔兽，要是我掉队了，可能就会落入魔兽的口中。他们想到这里，速度更加快了，想要紧跟教官的步伐。而有一部分人，如八星武者，是天字营中最弱的几人，已经落在了最后面，即将要脱离队伍。接下来可能就会面对魔兽的袭击。不，不要，我一定要跟上。我好像听到有二阶魔兽的声音，他们的气息很恐怖。在天字营，大部分人都是武者，只有四分之一的少数人达到了武师。随着教官速度的不断提升，部分实力较弱的武者已经跟不上队伍。朱云龙身体有些肥胖，他的速度虽然很快二星武师的实力，但是因为吃的太多，饭菜在胃里翻涌。可恶，开始痛了。早知道少吃一点饭了。他开始后悔在飞艇上的时候吃的太多，导致现在跑起来颠簸，腹部阵痛。不过他勉强还能跟上，毕竟是武师实力。啊，有一阶高级魔兽，谁来救我？忽然有武者喊道，声音很大，不少人都听见了。他们心头一紧，难道有武者遇害了？这个测试也太恐怖了。在魔兽森林里穿梭本身就是一个危险的事情，而且还要跟上队伍，难上加难。有善良的武师境界学生不顾队友的反对，想要去救人，救命！救命！快来救我！我看到了可怕的魔兽在追我，我要死了！他们很快接近求救声音，等到发现的时候，才发现是一头会说人话的魔兽在模仿一些学生说话。怎么会这样？是二阶迷兽，迷兽会说人话，迷惑人，然后吃了他们。很快，那名武师境界的学生被二阶魔兽模仿求救声吸引而被杀死，发出了凄惨的声音。因为有了这个教训。他们不管听见什么求救声或是别的声音，都不再理会，只要跟进队伍就好。可是
，依旧有人被迷兽迷惑。请大家跟好我，不要掉队了。有几人跟着教官的声音，以为自己能够紧紧跟住教官，还在沾沾自喜，才发现是迷发出的教官的声音。很快，他们也成为了迷口中的食物。这就是黑熊魔兽森林特有的一种魔兽，非常的可怕，危险系数极高。不过到了后面，就没有那么多的迷了。楚天和楚韵能够轻松的跟着教官。毕竟天字营的学生不可能每一位都是武师，蒋副教官还是保持了一定的速度，没有太快，否则恐怕没有人能跟上。大概跑了一百公里，终于蒋建阳停下了脚步。这个速度确实太快了，很多武士境界的学生都累得气喘吁吁，就连楚运都开始热起来。在最前面能跟住教官的人里，只有几人气息平稳，好像这一百公里一点也不累似的。其中一人便是楚天。楚天喜欢低调，不想太惹人注意了，而且。他要跟在妹妹身边，所以大概在人群中间的位置。排在第一位的是一个男生，来自东海省东海市。他名为赵子龙，是东海市中学生的最强者，七星武师，并且他还是一位觉醒天赋的武者。觉醒狂暴天赋，狂暴天赋可以让他在一定时间内实力强好几个层次。开启狂暴后，甚至能够力敌普通的一星武宗。他神情冷漠，站在第一个位置，像是傲视群雄，唯我独尊，丝毫不把任何人放在眼里。在他眼里。自己就是天字营的第一，我去，你没用狂暴天赋都能超过我，太离谱了吧！一个人走了上来，他也是来自东海市，名为林墨，他几乎排在了第二的位置，屡次想要超过赵子龙，可是都失败了。我好歹也是 A 级的神速天赋，他喊道。后边听到他这话时，震惊了一下。不论是 A 级还是 S 级天赋，觉醒的概率都是一样低的，几十万人里才有一个。按他的说法，跑第一位的那人也是一名天赋觉醒者。东海市现在出现了两名天赋觉醒者，狂暴天赋有可能是是 A 级，也有可能是 S 级。看这个样子，赵子龙的天赋很可能是 S 级的狂暴。监控室的几个教师见了，不由得一惊。教官，你看咱们今年天字营目前已经出现了两名天赋觉醒武者，我感觉今年的藏龙卧虎，说不定还藏了很多强者。以往光是迷兽都能迷惑十几二十个学生，今年到目前为止只有七八个人被迷兽迷惑而死。天字营的残酷和生命危险，从刚才就已经告诉他们了，也提醒过。既然没有人退出，证明他们已经做好了死的觉悟，到了战场上才是真正的可怕。没错，但还是希望今年能多活几个吧。好苗子很多，其中一位训练员有爱才之心，趴在桌子上的总教官迷迷糊糊的睁开眼睛，笑了笑说道：“不过是虚拟幻境而已，对学生这么温柔做什么？”其他几个训练员一阵唏嘘。按照这位总教官的性格，还真有可能让这些学生直接进行实战。那到时候伤亡就不可预计了，毕竟这些都是东海省的顶级天才，想要培养一个出来不容易。上级不允许在天字营真的死人。嗯，忽然，总教官看了一眼屏幕，眼神亮了起来，帮我查一下这个人是谁，来自哪里。一名训练员看了一眼后，开始查找，很快就查了出来，姓名楚天，年龄18岁，觉醒天赋无，境界三星武宗，属地东都。看到查出来的资料。所有人都吓了一跳，就是这位没有觉醒天赋的达到了三星武宗。总教官愣了一下，而后问他旁边的那位女生：“资料调出来看看。”姓名：楚玉，年龄： 18岁，觉醒天赋 ：S 级冰皇，境界：四星武师，属地：东都，又是东都的，而且还觉醒了 S 级兽系天赋。传说中的冰皇天赋在 S 级天赋中也是顶尖的存在。今年的东都是怎么回事？有点厉害。楚玉。楚天，他们好像是亲兄妹。一个家门出来两位超级天才，这运气也是没谁了。总教官点点头，感觉有点意思了。今年的东海市只有一位 S 级的狂暴天赋，一般般吧。等等，那个小胖子看上去有点东西，这么胖，好像还差气了，竟然也能跟上队伍。他忽然指向朱云龙，说道：“这个人也看看吧。”姓名：朱云龙，年龄： 18岁零两个月，觉醒天赋：未知，境界：二星武师。属地东都，又是东都的。这个天赋未知，代表没有确认，但是疑似有觉醒天赋。这个以后再观察，或者我直接去问。天啊，今年东都有几个武师啊？往年东都来的五个人中，最多只有一个达到了武师境界。今年别提武师，还有一个武宗。那名训练员感叹：“这世道是怎么了？”以往天赋武者都是来自东海市或者仅次于东海市的。总教官微微一笑，说道：“今年的东都或许是天字营最大的一匹黑马，也说不定。”教官，我倒是有不同的看法。东海市的赵子龙，他的天赋足以越级杀敌。或许赵子龙在天字营训练后，将会很快达到武宗境界。等到那时候，楚天的境界优势就不存在了
，毕竟他没有觉醒天赋，在天字营修炼绝对比不上拥有 S 级狂暴天赋的赵子龙，是吗？那咱们拭目以待。我觉得这个楚天会带给我们更多意想不到的惊喜。第十五章测试结束，开始附加所有人的气血实力。天字营133人死亡， 37人。蒋建阳汇报了一个数字，众人瞠目结舌的看着蒋建阳。他们没想到天字营第一个测试竟然能死人，而且还死了三十多人。以前都是死一半人，今年还算是好的了。不得不说，这个天字营实在太残酷，随时随地都有生命危险，这不是一句开玩笑的话。忽然，他们发现周围的环境变了，他们正站在一个房间里，面面相觑。你看看我，我看看你，这是怎么回事啊？其实，你们在飞艇上的这三天里，已经偷偷被放进我们模拟的黑熊魔兽森林当中。”蒋建阳解释道。果然，那些死去的学生都活了过来。他们摸着自己还完好无损的身体，差点哭出声。他们经历的是太过凶险，死亡几乎只是一瞬间的事，即便达到了武士境界，也有很大的风险。蒋建阳说道：“本次测试只是一个考验，死亡的人已经失去天字营资格，很快就会有人将你们派遣回地字营训练，剩下的人正式进入天字营，成为其中的一员。但是，接下来的训练将会面对真正的魔兽，到时候将不再是虚拟幻境，死亡也是真正的死亡。”说完，留下来的人都很兴奋，他们终于真正进入天字营了。而一部分人则是垂头丧气，有人觉得天字营确实太残酷，他们不适合继续留在这里。但也有人达到了武士境界，他们实力在天字营中排在前列，可是因为不谨慎导致了自己死亡，很是郁闷。不一会儿，有人开来飞艇，将这些测试中死亡的学生带回了自己的市区。东斗的五人，他们都紧跟着楚天走，所以全员通过。哥哥，以后我们就是天字营的一员了。你以后可得罩着我。”楚韵笑着说道。“楚天道，你要好好修炼，不能有一点偷懒，知道吗？”“我可不想修炼，我只想跟着哥哥。哥哥这么厉害，我修炼干什么？”楚韵笑嘻嘻地说道。楚天叹了口气，拿自己的这个妹妹没有办法。楚韵从小就不喜欢修炼，对战斗也没有任何兴趣。不过在学校里，老师给的基本任务她都会完成。这便是天赋的强大。比如陆燕，有一定的天赋，但没有觉醒天赋。即便靠着加倍努力，都很难追赶上楚韵。至于楚天，这就是个挂逼，没有什么好说的。接下来，有请我们的总教官，蒋建阳说道。下一刻，一个头发凌乱、浑身邋遢的男子走了进来，这与干净整洁的蒋建阳副教官形成了鲜明的对比。这就是总教官吗？怎么看上去和想象的不太一样？各位，我叫罗江南，大家叫我罗教官就行。你们谁喝酒吗？有空的时候，我们可以比比酒量，喝一壶。罗江南说道。蒋建阳听到总教官的话，提醒道：“罗教官，你正经一点好不好？他们只是十八岁的高三学生。”罗江南反驳道：“学生怎么了？还不能喝酒了是吗？算了算了，不和你扯，把我这个退休的人拉来训练一群小屁孩，我还埋怨了呢。这是上级的安排，又不是我让您来的。”蒋建阳撇了撇嘴，有些不悦。台下的九十六个学生都懵了，本来以为总教官是一个身材高大、特别威武，而且特别严肃的人，没想到并不是那么的严肃。和大家想象中的有些区别，不过这样也好，他们觉得天字营的训练可能不会很严格了。还在监控室的几个训练员在偷笑，这些学生好像有点小看我们的罗教官了。他们不会以为罗教官看上去不太正经，训练也不会太严格吧？当年他在部队里，手底下的人那可是每天都过着煎熬的日子，天天魔鬼训练。后来因为受到了创伤，退伍了，一退伍，整个人都懒散下来。不过等到明天开始训练。我想罗江南他会找回当年训练新兵的感觉，这些学生有的受了。面对这些学生，他们只有偷笑，自己淋过雨，所以知道有多痛苦。他们暗暗幸灾乐祸。楚天仔细观察罗江南总教官，他能够感觉到总教官虽然看上去不太正经，可是实力不是一般的强，远远超过了旁边的那位副教官，至少也是一位武王。武王放在东海省，那就是省长级别的人物。学生们刚进入天字营，还比较兴奋，吵闹声很大。然而。罗江南随后的一个眼神，便让所有人都安静了下来。他的一个眼神，就让所有人感到害怕，如同面对了一头高阶凶兽，强横的威压不断的朝着他们汹涌而来。所有学生都吓得不敢动弹，除了其中几名天赋觉醒者。楚韵拥有冰皇天赋，根本不惧怕罗江南如同洪水猛兽般的威压；而拥有狂暴天赋的赵子龙，虽然略微受到了影响，但丝毫没有表现出来。在天字营中，能够超越我的只有我自己。赵子龙无比自负。在天字营中，他不把任何学生放在眼里。能够进天字营还能留下来的，哪个不是天资极高的人？可是，在他眼里，全都是渣。狂暴一开，就连一般的武宗都不一定是他的对手。各位，欢迎进入天字营，成为天字营的一员。
，天字营又叫天子训练营，你们都是来自各地的天子，希望你们好好把握这接近三个月的时间。”罗江南的气势与刚才有明显的不同，一下子变得严肃了很多。有几个训练员负责将所有学生安排住宿，同样是单人间，与地字营的规格相差不多。接下来给你们发各自的门禁卡，得到门禁卡后，所有人都回到了宿舍。明天就是天字营的训练。他们不知道和地字营相差多少，有什么区别？总教官会带给他们什么内容？大概会很辛苦，有些期待与忐忑。楚天躺在床上看着系统。目前班级天字营淘汰完测试没有通过的学生后，蒋建阳正式确定剩下的人就是天字营的学生，终于可以一键加成了。楚天有些兴奋，天字营的人实力最低也是七八星武者，而且天字营总共接近一百人，全部附加在他的身上该有多少？一键加成，定。天字营所有学生的气血、觉醒、天赋、功法、意境将全部附加在宿主身上。轰！系统的声音刚停止，楚天就感觉到体内的气血值在不断增长。第十六章，三分钟延长至十分钟。楚天来到天字营，就是为了这个。系统在楚天的身上加成了天字营所有人的各项能力，当然，有些人是不算入其中的，比如楚天妹妹楚韵等人，在地字营中已经计算过一次。那么进入天字营后。计算的只是楚韵他们这段时间提升的那一部分实力。现在楚天的气血值是380十气血值。地字营测试那天，楚天的气血值是350但他拥有 S 级饕餮天赋和 S 级冰皇天赋两个觉醒天赋加持，而且都是顶级天赋。所以，即便不认真修炼，仅仅几天时间，气血值增长地也很快。而随着系统开启功能，楚天的气血也随之暴涨， 380 450 800天字营的人平均八九星武者。气血值大概在九点左右，而少数强的则是武师级别，有十几二十多的气血值。最顶尖的是赵子龙这样的天赋武者，达到了七星武师，有七十多的气血值。天字营的人都是各地天才，但天才之间的差距也是极其巨大的。仅仅几秒钟时间，楚天的气血值直接超过了一千，从三星武宗直接突破武尊，气血值仍然在上涨。最终，楚天的气血值停留在了二零五零，相当于二星武尊。他体内强大的气血直接冲破了一切境界限制，在楚天身上感受不到所谓的境界瓶颈。我从武宗直接突破武尊了，而且还是二星武尊， 1 8岁的武尊啊！往年哪怕是全国武考状元都没有达到过武尊的境界。二星武尊意味着实力已经超过了今年天字营的副教官蒋建阳。最重要的是，除了气血值的提升，楚天身上还附加了几个天赋。获得更多的天赋，同境界实力就越强，修炼的速度也就越快。天赋觉醒者是几十万人里才能出现一个的。据说华夏最强大的五大圣院当中，就有双重天赋加持者，一个人的身上同时拥有两个 S 级天赋，这是千万人之中才可能出现一个。修炼速度远超一个 S 级天赋者，更是远远甩开没有觉醒天赋者几十条街。能够拥有两重天赋者，将会直接被圣院争抢录取。然而，楚天一个人身上就有好几个天赋。现在，楚天虽然是二星武尊。但是他感觉，即便是面对九星武尊，都有一战之力。甚至，如果能够熟练运用天赋，哪怕面对一般的武王，也毫不畏惧。太强悍了！楚天能够感觉到数个觉醒天赋不断的冲刷着他的身体，令楚天的肉身越发强悍，宛如钢铁。体内的灵气也开始进化，成为了武尊专属的高等灵气，更加的锐利释放出来后，也能够形成更强的防御。这便是武尊境界的强大之处。不知道我的灵气是什么系的？灵气分为很多的系别。力量系、气力系、元素系、兽系、操作系五大类别。力量系顾名思义，拥有强大的力量，但是每个人的力量有所不同。赵子龙的天赋是狂暴，必然是顶级的力量系；而林墨的 A 级神速天赋系别未知，力量系的概率极大。而拥有冰皇天赋的楚韵，同时拥有兽系和元素系两种，力量系稍弱。至于气力系，其实和力量系一样，是人本身具有的，所有人都有，只不过各有专长罢了。而神秘的操作系，只有极少数的人拥有这样的天赋。楚天想要知道自己更擅长哪个系，于是他找来了一根木头。慢慢的，他将灵气灌注在这根普通的木头身上。这是一种特殊的检测自己是五大系中的那一种的方法。但是过了很久，木头都没有发生任何变化。楚天试了很多次，和原本的木头一模一样。这是怎么一回事？难道我不属于五大系的任何一种？一般来说，力量系木头会变硬，气力系木头会膨胀。元素系木头将会生长出树叶，兽系能够听到木头发出的一种特殊声音，操作系极少见，可以操控木头，如同傀儡。而楚天一样都没有，这不符合常理。
，难道我是特殊系？这些内容都是大学之后的内容。楚天喜欢读这些书，算是提前预习了。灵气的五大系之外，还有一种很特殊的情况，那就是同时精通五大系，这才导致木桶没有发生任何变化。楚天心想，自己同时掌控这么多的天赋，按理说确实有可能能够精通五大系的所有东西。这么看来，只有这个可能了。我果然是真命天子，同时精通五大系。测试完灵气的类型后，关键还是在于觉醒天赋，自己获得好几个天赋，不得好好实验一番。先试试 S 级狂暴天赋吧。楚天尝试了一下，开启狂暴。下一瞬间，楚天身上的气血开始暴涨，浑身都在沸腾。他感觉一股怒意从胸口涌了上来，楚天的眼睛都开始泛红，几乎要失去理智。但是他慢慢开始习惯，很快就掌控了这一股力量。好可怕的力量！一旦使用了狂暴天赋，力量将会飞速增长。但是气血沸腾，太热了。狂暴持续不了多久，最多三分钟结束。楚天想了一下，他这一天赋最多持续三分钟，多了一秒都不行，而且使用后会有所虚脱，短时间内力量爆发的太多，自然会导致后续没有劲跟上。但是力量是真的强，如果我用上狂暴，估计可以轻松杀普通的武王了。楚天感叹道：“如果对上总教官会怎么样？”总教官罗江南应该也是一个武王。楚天想了想，觉得不可能，罗江南的实力应该达到了巅峰武王的层次。而且还是属于那种实力超强的武王，可不是普通的武王。楚天从第一眼见到罗教官，就能感受到他体内蕴藏的强大实力。我距离真正的武王还是差了些火候的，还是不要着急挑战总教官的威严。楚天立刻放弃了那个疯狂的想法。随后，楚天开始查看自己拥有的天赋 ：A 级天赋神速 ，S 级天赋狂暴 ，S 级天赋饕餮 ，S 级天赋冰皇，总共四道天赋。其中包含了三个 S 级最顶尖的觉醒天赋，这要是传出去，那得多逆天！估计哪怕是人类最高战力五大圣院的院长，都会拉下脸来求着楚天进入他们的圣院。尤其是狂暴天赋，直接令楚天的实力暴涨一个大层次。唯一的缺点就是坚持的时间太短，才三分钟。楚天忽然突发奇想：如果狂暴天赋配合冰皇天赋，会发生什么？说干就干！楚天开启狂暴的同时，开启的冰皇天赋，狂暴天赋的加持下。楚天的气血沸腾，实力猛涨，但太热了，心脏持续保持超高温。但随着冰皇天赋的开启，楚天的身上好似多了一只冰皇。你能想象在夏天的时候忽然进入凉爽的空调房吗？那感觉别提有多爽。很快，楚天的体温开始下降，但狂暴时间太久也会发烫。现在他能够持续的时间也增长到了十分钟。我真是个小天才！楚天都忍不住自夸起来。狂暴加冰皇，没有人能够拥有这样两种特殊的天赋，但楚天可以。而他将两者相叠加，发挥出了超乎想象的作用。第十七章：两万公斤负重符。第二天，所有人集合。今天的罗江南总教官稍微看上去修整了一下发型，换了一身新衣服，看上去比昨天像模像样了一点，可依旧看上去只是普通路人，没有总教官的威严。可没有人敢小看他。一个月后，对所有人进行测试，第一名将会获得一个惊喜奖励。即便不是第一名，前十名都有奖励。我们天字营的宝库中可是有很多宝贝的。我相信你们现在已经有所心动，所以从今天开始，按照我的要求严格训练。谁敢喊累的，今天不用吃饭了。听到这话，所有学生郑重起来。吃饭可是大事，尤其是朱云龙胖子，他欲哭无泪。在天字营，每个人的饭是有限的，如果还不让他吃饭，对于他而言就是下地狱一般的惩罚。楚云这样的女生倒是好很多，饭量本来就很小，在训练之前要穿上负重服，这个大家都熟悉。自从这种看上去很轻薄，实际上很重的负重符被造出来后，被用于很多训练。天字营这样的地方，想要加大修炼的难度和训练量，自然也会用到，大家并不意外。然而，当几个训练员将负重符拿上来之后，他们直接吓呆了。最轻的都是200公斤，而最重的则是有 3,000 公斤。武者境界的学生可以随意挑选，武士境界的学生必须选择500公斤以上的。大多数学生都挑选出了适合自己训练的。大家来到天子营的目的，当然都是为了变强。基本上没有几个人选择自己都感觉轻的。哥哥，你觉得我选什么重量的好呢？楚韵贴在楚天的身边问道。楚天知道楚韵的性格，不喜欢太累，除了规定的任务，他不会做多余的事。所以，楚天拿起了500公斤负重符。这样的负重符对于四星武士而言有点轻了，但楚韵肯定喜欢。给你500公斤的负重符，你要选这个对吧？楚天说道。楚韵笑了笑，说：“还是哥哥了解我。”早知道我就不修炼这么快了。如果我还是武者，就能选200公斤的了。楚天瞧了瞧楚韵的脑袋，真笨。你如果还是武者，你现在是四星武师，选500公斤的比武师穿200公斤还要轻呢。
。楚云憨笑一声：“对哦。”赵子龙看了几眼前面的一千公斤的，尝试了一下，摇了摇头：“太轻，太轻，还是太轻。”他来天子营的目标，除了第一，还是第一。自己拥有狂暴天赋，使用后实力可以轻松越级杀敌。不但如此，他本身的境界也是除了楚天以外最高的。他有着自己的自负，根本看不上一千公斤的负重符。他直接来到了 2,500 公斤的负重负处，而后他穿了上去。嗯，目前阶段差不多就是这个重量了。紧接着，他尝试奔跑、翻跳。3 0 0 0公斤的负重符在他身上，负重符似乎并没有影响他多少速度。我靠，不愧是我们东海市第一天才，这可是 2,500 公斤。据说他距离八星武师也很接近了，以后一定是一个大人物，得讨好一下他。我穿上500公斤的就已经差点累死，只能选择400公斤。这就是普通天才与超级天才之间的差距吗？他们也是来自各自的天才，自带光环，但在赵子龙这个超级天才的光环下，仿佛一切都成了浮云。他们这样的普通天才也只能被踩在脚下。对了，不是有传闻，咱们天字营有一位武宗学生吗？在哪里？对啊，赵子龙是东海市第一，那这个武宗妖孽来自哪里？除了东海市，最强的只有清河市。有人向清河市看去，清河市的人都摇了摇头。武宗这样的妖孽及天才。如天上的太阳太过耀眼，他们清河市怎么会有？难道东海市卧虎藏龙，隐藏了谁？就在这时，楚天走了上去，开始选择负重符。楚天是武宗这件事，除了东都自己人外，只有总教官和副教官以及几位训练员知道。所有学生的焦点也都是在东海市 S 级狂暴天赋赵子龙以及拥有 A 级神速天赋的林墨身上。一开始，他们都不把楚天当一回事。然而，有人注意到，楚天连前面的负重符看都不看一眼，比赵子龙还嚣张。直接走向了最终的三千公斤级的，他是东都的吧？东都也是一个小地方，他叫什么来着？楚天，他要做什么？这个楚天也太自大了，以为自己能够和东海市的赵子龙相提并论，甚至想要挑战比赵子龙穿的负重服还要重的三千公斤级。看到这里，赵子龙微微一怔，随即轻笑一声：“是他想多了，天字营不会有能够和他比较的人，他的目标就是当碾压第二的第一名，没有人能够入他的法眼，他的对手拥有只有他自己。”在场总教官轻轻一笑，他一下子就认出了楚天就是昨天监控上看到的那位武宗妖孽，把他忘了。如果是他的话，恐怕三千公斤还太低了吧？罗江南露出一抹轻笑。楚天在所有人的目光下拿起了三千公斤的负重符，一般人光是拿起来就很难了，他拿起来了，我连拿都拿不起来。他应该是比我强一点，比你强有什么用？他估计是东东那个小地方来的天才，很自负，想要在大家面前装逼。到时候他穿上去连训练都困难，我看他怎么打自己的脸。他能够拿起来，证明是有点实力的。不过他穿上去之后，可别动弹不得。毕竟拿起来和穿上去进行魔鬼训练，那可完全不是一个概念。紧接着，楚天摇了摇头。见到楚天摇头，大家开始偷笑。果然不行了吧？还装逼？可是很快，楚天的话令所有人震惊。哎，这个负重符也太轻了，我穿着这个完全没有训练的欲望啊！此话一出，众人争议。他脑子有病，绝对有病。装逼不要装过头了，考虑一下自己有没有这个实力啊！别说他不会就是那个武宗吧，我们天字营真出现武宗了。他们这话倒是提醒了。但想到东都是个小地方，资源远远不如东海市这样的省会大城市，距离帝都更加不可能比较了。在这样的情况下，如果还能培养出一位武宗，那也太可怕了。所以很多人否定了这样的想法。楚韵见到大家不信，他有些不愉快。哼，我哥哥可厉害了，什么东海市的赵子龙，我哥哥十分之一的实力都能吊打他。他的声音有些大，一下子传进了赵子龙的耳中。对此，赵子龙只是轻轻一笑，看来这个女生是一个胸控，她完全不知道我的实力有多强。楚天瞥了一眼，自己这个不省心的妹妹又干了啥啊？楚天没有理会别人，对罗江南说道：“教官，这个负重符太轻了，有没有重一点的？”罗江南没有惊讶，毕竟他是知道楚天的实力的。武宗境界当然要有特别的对待。他以为他是谁？负重符就在这里，以为他想换就换。就是教官会听他的话。谁知下一秒，罗江南点点头：“好，我批准了。”剑阳去拿那个过来。罗江南吩咐副教官蒋剑阳：“那个确实应该用那个。”很快，蒋剑阳拿来了一个负重符，上面赫然写着两万公斤。那些人被当场啪啪打脸。教官还真让人拿来了更重的负重符。但是问题来了。为什么罗教官要直接拿两万公斤呢？与三千公斤跨度太大，这分明不可能穿上啊！我明白了，教官这是在刁难楚天呢。对，谁让这个楚天不懂礼数，上来就让教官换个更重的负重符？这下他估计连拿都拿不起来了吧？
，大家一致认为，总教官根本没打算让楚天真的穿这样的负重服。下一刻，只见楚天拿起了两万公斤重的负重服，楚天有些懒散的说道：“这个好像有点感觉了，如果没有更重的，只能勉强穿这个。”第十八章，闪避训练，两万公斤还嫌弃。就连罗江南总教官也觉得楚天装过头了。虽然他是武宗在这些天才中实力最强，但两万公斤也没有那么容易吧？可实际上，楚天已经不是武宗，而是武尊。即便是眼光很高的人，见过很多天才妖孽，不太相信楚天也是很正常的。毕竟十八岁的武尊说出去谁信？楚天很快穿上了两万公斤的负重服，测试了一下后，感觉对于自身的行动并没有任何阻碍，好歹是有点感觉了。行吧，就这个了，教官。如果有更重的负重服，你可得拿来给我穿，否则训练都没劲。见到楚天能够穿上两万公斤负重服，而且还行动自如，天字营的所有学生都不再冷静。他们没有想到，这个小小东都出来了一个怪物，比赵子龙还要强大。自负的赵子龙拥有 S 级天赋，向来不把任何人放在眼里。可是现在，他见到楚天也不再冷静。他咽了一口唾沫，感到有些匪夷所思。他是武宗，都能够穿上这样的负重服了，大家当然很确定。那个传闻中，今年的武宗学生就是楚天。现在他们的对手又多了一个，而且还是一个大的对手。哼，我拥有 S 级天赋，你有什么？天字营训练过后，我定成武宗拿捏你。赵子龙心中暗道。现在他唯一的对手就是楚天。谁知楚天这时开口道：“无敌真寂寞，看来天字营没有人是我对手。不知道我躺着不修炼，你们有没有人能够在一个月内超过我的？太嚣张了！楚天是个天才，没错。”他们不可否认，可是天才虽自负，也不会直接说出口吧？如赵子龙，虽然嫉妒自身，可平常也都不说大话，更不会说出这样嚣张的话。这一句直接点燃了所有人心中的那股火焰。好，我们这个月定然会加倍努力，势必在一个月的测试中超越你。东海市最顶尖的几个学生说道：“只有那几位武师境界的学生，才有可能一个月时间突破武宗。”很好，我拭目以待。”楚天笑道，他暗自欣喜。你们越是内卷，越是努力，我的实力就越是成倍的增长。你们还不快点努力修炼起来！楚韵则是很佩服自己的哥哥，感觉哥哥这几句话说的太帅了，唯我独尊。在一旁观看的几个训练员和教官嘴角抽搐，这个天才似乎有点不太谦逊啊。好了，接下来还是要按照我们的训练计划，第一项闪避训练，每天你们要在闪避训练室训练自己的速度、灵活度以及反应速度。如果谁能通过第二十级，以后就被必要进行这个训练了。第二。你们每天要通过一次镜像训练。第三，你们每天要负重跑100公里。小境界提升后，必须加重负重服，最低也要提高50公斤的重量。明白吗？明白。众人点点头。还有，如果想要加餐，就得进入魔兽森林当中。接下来，他们各自进入闪避训练室。有的人则是先去负重跑100公里。楚天进入闪避训练室后，看到旁边有一个按钮，分成一级到二十级，不知道每个等级的难度如何。楚天想。每提高一个难度，差不多就是一重境界吧。有些七八星武者，则是直接进入一级难度，最低的难度。因为如果通过了一级难度，以后只能进入二级难度训练，难度将会加大。他们要慢慢来。每次闪避训练的时间为三分钟，这三分钟里，如果能够做到闪避率95就算是通过。可是很快就有人被判定死亡，给轰了出来。这才过去三十秒，他们就算是最低难度，连一分钟也坚持不了。这也太难了吧！这特么叫一级难度？我坚持了56秒，还差一点到一分钟。林墨乃是神速天赋，不但速度惊人，而且反应也很敏锐。他直接走进了一级难度。三分钟后，他毫发无伤的走了出来，闪避率 100% 很多人惊讶，这也太厉害了。废话，人家本来就是天赋武者，而且境界也达到了五星武师，不是很正常。也对哦。林墨调整为三级难度，三分钟后依旧毫发无伤，这就是他的自信。来自神速天赋的实力，接着他又进入五级难度，依旧毫发无伤。他接着进入七级难度，最终他败在了这里。闪避率 90% 坚持时间2分20秒没有通过。可恶，我的实力只有七级吗？一旁的训练员露出了赞赏的目光。以前天字营可是从来没有出现过第一天就能到七级难度，甚至还达到了 90% 的闪避率。一旁有人惊呼：“有人通过了七级？”什么？林墨有些惊讶。是谁通过了七级难度？接着从训练室走出来一个人，乃是赵子龙。他微笑一声，似乎这七级难度对他而言只是小菜。他开始冲击八级难度，三分钟后
，八级难度顺利通过。不过他是擦着边通过的，差一点就失败了。训练员点点头，露出了赞赏的目光。不愧是东海市第一天才。对了，那个楚天呢？有人询问。楚天是武宗境界，总不能在闪避训练室这里不行了吧？有些人境界高，反应速度却很慢，好像也很正常。哥哥，我先进去吧。”楚韵说道。“嗯。”训练室的数量不够容纳所有人。所以也是分先后的。楚天以为楚韵会先挑战一级难度，谁知楚韵直接挑战九级难度。哥哥都这么厉害，我可不能给你丢人呐！他拥有冰皇天赋，拥有如同野兽般超级强大的反应速度和特有的身法。他要干嘛？竟然直接挑战九级！这个小妹妹长得很漂亮，可惜认不清自己的实力啊！这是个女中豪杰，希望不要被一秒钟给轰出来。可是过了足足两分钟，楚韵还没有出来。到了三分钟。他通过了九级难度的训练室，我靠，他通过了，不是吧？厉害啊！一旁赵子龙脸色难看，他通过八级难度，本来足以自傲，除了楚天这个宗师武者以外，还有谁能和他相提并论？没想到一个女生直接超越了他，而且还是境界不如他的情况下，越想越气。赵子龙直接挑战十级难度，今天他就要死磕到底了。楚韵走出来后笑道：“哥哥，我厉害吗？”楚天点点头，厉害厉害。太敷衍了，楚韵盯着楚天，有些生气道：“哥哥，你要说的认真一点。”楚天无奈说道：“我妹妹最厉害了，竟然通过了九级难度。”哼哼，楚韵双手叉腰，很是自豪。接下来该我了。楚天打算闯闪避训练室。经过了刚才一事，大家都知道了楚天的实力不凡，几乎没有人敢再嘲讽楚天无知。如果是别人要闯高级难度，他们可能还有嘲笑一番，而现在。哪怕楚天直接闯十四级、十五级难度，他们都不会感到惊讶。毕竟楚天是武宗。可是谁知下一秒，楚天的一句话吓呆了所有人。不知道二十级难度怎么样？说着，楚天将难度等级调整为二十，紧接着走进了训练室当中。第十九章万道诀，太初领域。楚天走进二十级闪避训练室的时候，大家愣了一下。二级？不对，是特么二十级？最高难度？据说。二十级难度，就连武宗巅峰都不一定能通过。楚天是怎么想的？对了，他不是还穿着两万公斤的负重服吗？对啊，他穿的负重服本来就比我们重多了。在这种情况下，他直接挑战最高难度。总教官说，通过最高难度以后就不用来这里训练了。他是这个打算吗？可是，要知道历年天字营训练的末期都不一定有人能够通过二十级难度，那他肯定通过不了了呀。如果是十四、十五级难度，他们觉得。楚天还是可以通过的，但后面级别难度倍增，楚天想要完成一个不可能完成的目标。本来罗江南都打算回去休息了，这些学生有些累。可是，一听到训练员跟他说楚天天字营第一天就挑战二十级难度，罗江南吓得直接冲向训练场。楚天，他要干什么？楚韵走上前说：“我哥哥想要通过二十级闪避训练室。”二十级，罗江南本来以为是夸大其词，看到现场才知道这是真的。他有胆。罗江南很是欣赏这样喜欢挑战自我、冲破极限的学生。不过，想要通过二十级真不容易。他说，能够通过二十级就不用做这个训练了，只是开个玩笑，就没打算有人能通过。毕竟已经十年天字营，没有人通过了。他们在等待，看看楚天能够坚持几秒。等到过了半分钟后，他们开始疑惑：难道楚天能够适应这样的强度？等到一分半时间过去，所有人的嬉闹声已经没有了，取而代之的是沉寂。他们心跳加速，越是接近五分钟的时间，本来不希望楚天通过的人，反而越是希望他能够通过。没错，其他难度等级都是坚持三分钟，然而二十级难度要坚持五分钟。楚天在房间当中，这里有很多小型机器人，会不断的射出激光，还有暗器，会从一些地方忽然发射出小弓箭。在这里，他能够感受到一股巨大的阻力，阻碍他的行动，让他的行动变慢。可是那些小型机器人不受任何限制，不断的对他发起攻击。楚天眼神尖锐，身体似乎形成了自然反应，轻松地躲过了所有的攻击。但过了三分钟后，攻击仍然没有停止。怎么不是三分钟？楚天汗水滴下。这个空间的环境气息不流通，重力很大，他已经快要坚持不住了。谁知道三分钟过去还没有结束。楚天先是动用了冰皇天赋给自己降降温，随着身体温度降低至正常，他的脑子也清楚了很多。很快，他坚持到了四分钟。外面的人很是激动。已经坚持了整整四分钟，楚天还没有出来，说明他是有希望通过的。实际上，最后一分钟才是最困难、最难熬的。
，就连罗江南也不由得期待起来，是否真的有人能够打破记录？楚天逐渐发现，训练师的攻击越来越密集，对他的考验也越来越大。看来只能用狂暴天赋了。楚天开启狂暴天赋，同时加强了冰属性。一瞬间，楚天的身体强度增幅了数倍。不愧是狂暴天赋，在狂暴状态下，实力强大，有自傲的资本。终于，楚天将最后一分钟通过，他走了出来。而训练视野显示，二十级难度通过，太夸张了吧？不知道我这辈子要多久才能达到这样的高度。所有人都很惊讶，同时也很惊喜。楚天贪婪大口的呼吸，在那里，空气稀薄，他呼吸很困难，他浑身汗流浃背，可算是通过了。哥哥，恭喜你，你太厉害了！楚运走了过来，笑道：“你只要不偷懒，给自己加练，很快也能达到。”楚天说道。出来后，他看到罗江南教官在，有些诧异：“罗教官。”你也来了，罗江南久久不能平静，回过神来说道：“楚天同学，恭喜你通过，打破了天字营创立以来的记录，那还不错。”楚天平静地说道：“二十级的难度，最低也要五尊级别才能通过，所以才这么久都无人通过，更何况是才训练第一天。”这样，你跟我来。罗江南看到了楚天身上藏有的潜能，生了爱才之心。楚天跟着教官过去，他们来到了一个密室当中。教官，这里就是天字营的资源库吗？你带我来这里做什么？楚天不解。不过看着满仓库的资源，里面有各种灵宝、战甲、武器、古典秘籍等，他有些眼花缭乱。罗江南说：“昨天我拿出两万公斤的负重符，是想要给你一点考验。没想到你连两万公斤的负重符都觉得轻，你的实力至少隐藏了四分之三。”楚天点点头。如果说别的对他的印象还停留在武宗的话，那确实可以说他隐藏了些实力，因为他已经是二星武尊。我觉得。你是我这几十年来见过最有天赋的年轻人。多年前，我在冒险的时候获得了一本古典经文，名为《万道诀》，我没能学会，但我能感觉到它的不凡。不知道你能不能学会？这本《万道诀》是罗江南在一片凶险的海域上冒险时，在一个洞穴中获得。可是这么多年来，他都学不会。罗江南身为一名武王，当年也是一个天才人物，可是这一功法，他是无论如何都学不会，备受挫折。但是今天他看到了楚天。他认为楚天有这个能力，您当真要把他送给我？楚天能够感觉到这本书对他有着极大的吸引力，仿佛被什么东西所缠绕似的，非得到他不可。罗江南点点头，只要你能够成功修炼他，他就是你的了。好，你说的。楚天拿起书籍开始参悟。这本书上的树不知道是什么级别的，楚天感觉他的经文深邃，奥妙无穷。可他神奇的发现自己能够读懂，而且越读越来劲。几乎要沉浸在其中。这本《万道诀》与饕餮天赋有些吻合，最重要的是吞噬万道，如兽系、如冰系、火系等，每一种对应一个道法。楚天现在拥有四个觉醒天赋，这《万道诀》似乎要将这些天赋融合归一。混沌未分天地乱，茫茫渺渺无人见。自从盘古破鸿蒙，开辟从资清浊变，未能生一化鲲鱼，谁遇临风问太初？楚天一下子顿悟了，他从以前悟性就很高，很多东西一学就会。但是气血的提升速度远远没有自己的妹妹楚云快，现在自己的悟性终于派上用场。太初领域，楚天的周围开始慢慢产生一种类似领域的东西，在这个领域内，他将自己的所有天赋融合在了一起，相叠加之后，爆发出了无穷的威能。轰！这强大的力量一下子将罗江南震退五六步。罗江南见此，眼睛睁大，感到无比震撼。这太惊人了！他是九星武王，实力强大。甚至可以对抗五皇强者，可是楚天竟然能够震退他几步。他感觉到楚天身上的五尊气息，这很吓人。十八岁的五尊啊，历届五考从来没有出现过十八岁的五尊，这还不算什么。最重要的是，罗江南看到楚天学会了万道诀，并且还施展出了自己的领域。只有五皇才能施展领域，而楚天在五尊境界就能够做到，简直匪夷所思。在开启领域时，自身的特点和实力将会放大数倍。这也就是武皇境界的人强大的原因。楚天收起领域，这领域会消耗他大量的灵气，只能维持几秒钟，但就是几秒钟足以轻松杀死一般的武王。好，我罗江南果然没有看错人。罗教官颓废的脸上第一次露出了笑容，看上去红润了不少。楚天小兄弟，这本书就归你了，还有这宝库中任你选择一样东西拿走。楚天一喜，没想到获得了这么逆天的功法道术也就算了，还能够拿走一样宝库里的东西。第二十章。冰皇出场，最强兄妹。既然这样，我就不客气了。”楚天说道。罗江南点点头，示意楚天开始挑选自己想要的东西。
，这里的东西价值不一，有些东西价值无量，也有些东西价值一般，但最差的在外面也很难买得到。”楚天逛了一圈，这里好东西不少，看得他眼花缭乱。楚天虽说见识的东西很多，但也只限于东都这样一个小城市，更多的东西他都不知道是什么。想要挑选出适合自己的，只能凭感觉。罗江南说：“别着急，慢慢找。今天我送你一样，等到这个月测试结束后，你还可以挑选两样。”真的？楚天问，生怕他反悔了。当然是真的。这本来就是给天字营学生的奖励，楚天必然是第一名，没有悬念。多拿几个没什么关系。如果能够东海省拿一个五考全国第一名回来，那就是大喜一件。即便是拿七八件走都是应该的。好，楚天这下放心了。即便这一次没有挑选出最好的。下一次还可以再来，是不是？接着，楚天选中了一个龟壳。罗教官，这是什么？看上去很奇特。这东西好眼光啊！罗江南眼前一亮，这一个龟壳放在天字营已经好多年都没有人拿走了，没想到被楚天挖了出来。因为这龟壳一般人根本拿不动，对于他们而言没有用。而且，就算拿得起来，谁能看出一个龟壳有什么玄妙之处？这是重力龟壳，传说这是灵气复苏数十万年前留下来的富山神龟的龟壳作为材料。百鬼圣院的第一代院长所制造，罗江南教官解释道。楚天问：“它有什么作用吗？”“作用才是关键。”这龟壳重十万八千公斤，而且它可以自动开启重力场，范围刚好够你一个人，最高可以开启一百倍重力。重力场，这是修炼专用的。对，带上去之后，你可以自行选择重力倍率，在重力场修炼，进步的速度将会大幅提升。对了，它还能变换形态，如果你不喜欢龟壳，也可以让它变成其他适合穿的形态。楚天这下明白了，点点头，好，我就选他了。这可是个宝贝，正契合他。接着，楚天拿下两万公斤，背上龟壳，接着将龟壳的形态改成了类似负重服的样子，穿起来除了重，非常舒服和看上去和衬衫似的。但这负重服仍旧保留龟壳的纹理，这样也好看上去和普通的负重服有所差别。楚天也感受到了龟壳的重量，这特点就是重啊，整整十万八千公斤。即便楚天是二星五尊，也感受到了一定的压力。也好，这样的训练效果才好。他在天字营可没打算闲下来，光是别人修炼让他变强，这好像有些不公平。他自己也要提升实力。教官，我想要去魔兽森林，以后不在这里训练了，可以吗？楚天问道。只要得到教官的允许，他立刻就走。毕竟这里已经不太适合他修炼了，而且光是血气提升这些东西都是没有用的，只有实战才能真正的提升实力。光有枪不知道怎么用可不行。好，我准许了。罗江南毫不犹豫同意。这里确实不太适合你，你应该去更困难的地方。不过我要告诫一下，黑熊魔兽森林中有很强的魔兽，一定要注意。好，多谢教官。楚天抱拳恭敬说道。说罢，楚天便离开，打算前往魔兽森林。罗江南看着楚天的身影，仿佛看到了带领人类在镇魔关杀向魔族的那个年轻人战神，惊艳了所有老一辈的领军人物。楚天来到训练场所。哥哥，陪我跑一百公里。楚韵说：“可是我。”楚天刚想解释，就被楚韵拉着进入跑道。整整一百公里，并不是那么容易跑完的。好吧，陪你一下。楚天陪着妹妹在跑道上奔跑。虽然身上的龟壳重达十万八千公斤，但他的速度仍然很快。一开始，这样的重量确实有些重，但很快楚天慢慢的适应。楚天跑在楚韵的身前，楚韵都快要跟不上了，如同一道闪电。哥，你跑慢点。楚韵都快要跟不上了，可是楚天仍然没有停下来的意思。哼，我生气了。楚韵直接开启冰皇的特性，楚韵的身后出现一只白色的冰皇，像在拖着楚韵跑。楚韵的速度也加快了很多。跑道上，东海市的林墨看着身边被他超过的人，充满了自豪感。他拥有 A 级神速天赋，速度之快根本就不是别人能够比较的。林墨喊道：“在跑道上，我就是闪电飞人。”被他超过的人看着林墨的速度，感叹道。不愧是拥有神速天赋的人，穿着一千公斤的负重服都健步如飞。可是下一刻，林墨的身边忽然窜出一道黑影，一个人从他的身边跑过。他当场猛了一下，是谁？竟然速度超过了他！那是楚天。林墨诧异，楚天身上的负重服、龟壳的纹理若隐若现，每一步都很沉重，但速度不减。林墨咬了咬牙，他毕竟是神速天赋，速度极快。不过想到楚天境界比他高这么多，他也就释然了。他觉得很正常，虽然楚天穿了两万公斤的负重服，但同时也是一名武宗，自然速度很快。可是下一秒，有一道身影从他的身边经过，还留下了淡淡的清香。这又是谁？林墨懵了。天字营当中，除了楚天
，还有速度比他快的。仔细一看，第二个超过他的是楚韵，两个人才是真正的飞人。你追我赶，谁也不让谁。哥哥，你就不能让让我？楚韵很是生气，脸气鼓鼓地说。同时，他身上的冰皇也被跑道上其他的学生看到了。这是楚天的妹妹楚韵，同样来自东斗，她的速度竟然也这么快，这是觉醒天赋冰皇。有人认出来，大喊道。那可是 S 级天赋中的顶尖天赋，这一家一对兄妹都是超级天才啊！本来他们以为天字营只有赵子龙一个觉醒了 S 级天赋，以及林墨一位 A 级天赋，现在他们知道了，原来东都除了楚天这个怪物，还有他的妹妹。这是天字营中显露的第二个 S 级天赋，而且 S 级冰皇，据说那可是比狂暴天赋还要更强的，越是到更高的境界，优势就越明显。赵子龙见到楚韵的冰皇天赋，心里咯噔一下。怎么会这样？我不是天字营唯一的 S 级天赋觉醒者。他有些郁闷，怎么离谱的对手一个接一个出来？不过他想，楚韵现在还是四星武师，自己已经快要达到八星武师。只要保持高强度训练，自己依旧是楚天之下第一人，甚至他的目标是超越楚天。可恶！你们等我，到时候你们将见证谁才是天字营第一人。赵子龙想要变强的决心越来越大。最终，楚天一个半个小时跑完了全程100公里。好在有冰皇天赋散热。否则得热死，这个速度直接惊呆了所有人。楚天的速度也太快了，林墨的神速天赋在他面前完全没有任何优势。听到这话的林墨脸色难看，当着他的面，他自然生气。可人家说的是实话，自己哪怕发挥全部的神速天赋，恐怕照样比不过楚天。楚天的妹妹也能够紧跟楚天，速度极快，这就是最强兄妹啊！有人感叹，一个妈生的都这么强，同样是天才，差距咋就这么大？他们在自己的学校里也是天才，可是，在天字营却被人压了一大头。现在，他们终于能体会自己原本学校里被他们压着的那些人的痛苦。这样的天才妖孽，只能在后面追赶他的脚步。第二十一章：两倍重力场，四阶魔兽。楚韵始终跟在楚天的身后，跑完后，他气喘吁吁：“早知道不让哥哥跟着我一起跑了，气死我了！你看看，你还是可以跑完的。”楚天笑道。楚韵说。那是因为我全功率开启冰皇的能力。哎，等等，刚才哥哥好像也用了冰皇天赋，因为楚韵拥有冰皇天赋，他能够感应到附近的同类型天赋，在哥哥的身上，他感受到了和自己冰皇一样的气息。呃，你想多了，楚天笑道。楚韵像是审问犯人似的，不准骗人，说到底怎么回事？楚天只好说道：“好吧，其实我也觉醒了冰皇天赋，我们可是龙凤胎，不是很正常。”嗯，很有道理。楚韵想了想，他们是兄妹，觉醒同样的天赋也很正常。对了，哥，你要去干什么来着？去魔兽森林闯一闯，总教官已经批准。我要去，我也要去。楚韵吵闹着，楚天有些后悔，告诉他，他就知道妹妹是这个反应，就该偷偷溜走的。楚天严厉的说道：“不行，森林很危险，只有这个，我绝对不能带着你。”小气鬼，算了，我知道哥哥肯定不会带着我的。楚韵气鼓鼓的走了，他很生气。楚天看着楚韵的背影，点点头。妹妹懂事了，知道不给我添麻烦。接着，他直接离开了训练馆，进入魔兽森林当中。楚天进入魔兽森林，第一是要进行实战历练。他的实战经验太少。其二，就是天字营的肉根本不够他吃。有了饕餮天赋，他的食量非常惊人。而黑熊魔兽森林当中的大量魔兽，就可以满足楚天的这个需求。几天时间里，楚天猎杀了三十头一阶魔兽。十几头二阶魔兽以及三头三阶魔兽，四阶魔兽相当于人类五尊境界，在这片魔兽森林里数量并不多，以至于楚天寻找了三天都没有找到。此时，楚天正烤着一头三阶魔兽黑羽赤鸟的翅膀，红烧翅膀我喜欢吃，烤肉香气扑鼻，能弥漫一里开外。楚天吃了一口，感觉肉质鲜嫩，太香了。可惜没有四阶魔兽，楚天现在的实力，四阶魔兽对他而言没有任何威胁，除非出现高等的五阶魔兽。魔兽的级别越高，体内蕴藏的营养和能量就越多，所以他一直盼望着什么时候能够出现一头高阶的魔兽。这几天杀的魔兽等级都太低，他都饿扁了。除了吃魔兽，身上的负重龟壳也可以让他的训练进步速度更快。楚天开启神速，在山间跳跃。现在他已经完全适应龟壳的重量，甚至可以说这龟壳在他身上毫无感觉。是时候使用这龟壳的重力场了，楚天说道。开启重力场后。楚天周围的一小圈重力就会增加，相当于自己和龟壳的重量增加了。他先是尝试开启两倍重力，开始两倍重力场后，这就相当于十万八千公斤乘以二
二十一万六千公斤，重量一瞬间增加，好重！楚天一下子便能够感觉到重力场带来的压力，每时每刻都在这样的重力场之下修炼，这样的进步速度，想想就恐怖。更何况现在还只是开启了两倍重力场，如果要是更高呢？目前楚天难以承受更高的，如果再高一倍，他的行动就会受到很大的限制，这非常危险。而两倍重力场既能够让他正常活动，也能起到加强训练的效果。他刚开始重力场，就感觉到身边有着一股不太寻常的气息，像是有着什么东西盯着他。奇怪，是错觉吗？楚天抬头，定睛一看，只见一头浑身黑毛、带着一丝紫色的鬓角的狼正盯着他看。不是错觉，是四阶凶狼。那头凶狼正恶狠狠地盯着楚天，要将他扑杀。嗷、哦、呜！凶狼嘶吼一声，紧接着双腿一用力，飞一般的向楚天冲来。好快的速度！楚天有些惊讶。凶狼不愧是有神速之称，这速度太快。楚天想要躲避，可是自身背负龟壳以及两倍重力场，行动速度下降了很多，跟不上凶狼的速度。死了！楚天的衣角被凶狼咬下一口，胳膊上出现了一道轻微的伤口，渗出一丝鲜血。好，既然这样，我就拿你练一练。楚天大笑，这是他第一次受伤，毕竟面对的是同等级的魔兽。鲜血激发了楚天隐藏的血性，楚天打算在两倍重力的情况下。尝试和凶狼对拼，只有在紧急的情况下，人类的潜能才能够爆发出来。而现在，他可以创造出这样的条件。来吧，傻狼！楚天笑了笑，挑衅凶狼。嗷、哦、呜！凶狼被激怒了，他要一口吃了眼前的人类。凶狼迅速飞扑，楚天目不转睛地盯着凶狼，预测他的攻击轨迹，进行躲避。一开始，凶狼的速度很快，楚天有些跟不上。凶狼几次将楚天咬伤，但没过多久。楚天已经慢慢适应了两倍重力，速度开始恢复。经过半个小时的战斗，楚天对于两倍重力加上龟壳没有多大的感觉，速度和之前几乎一样，说明他的速度再度提升。这还是他没有动用神速天赋的情况下，已经完全能够掌控了。楚天很是兴奋地说道。凶狼不解，依旧冲了上来，张开血盆大口。楚天轻松一个闪身躲过，而后身体移动到凶狼的侧边，一脚将他踹飞，砰！凶狼的身体直接飞了出去，撞击在山壁上。嗷、哦、呜！凶狼发出痛苦的声音。他拥有一些灵智，知道自己惹上了不该惹的人类，自己根本不是对手。顿时惊慌失措，开始逃跑。想逃？你逃不了！楚天开启神速，仅仅是几个呼吸的时间，就追上了跑出去几百米的凶狼。下一刻，一个拳头砸下，直接洞穿凶狼的身体。凶狼的骨骼和肉身瞬间被摧毁，直接一命呜呼。楚天收力。一拳秒杀四阶凶兽，这头凶狼是四阶终极凶兽，一般来说可以轻松杀死一个三星五尊的人类。然而，他竟然被身为二星五尊的楚天直接秒杀了，可见楚天这一拳的威能有多强。凶狼的身体只留下了一半，好在还剩下另一半能吃的。楚天很娴熟的架起火堆，开始做烧烤凶狼，将凶狼的皮扒了，放了血，挖出内脏等，开始烧烤。不知道凶狼的味道如何？楚天有一些期待。不一会儿。凶狼被烤熟了，流出了金色的油脂，看上去极其诱人，肉香扑鼻。楚天恨不得直接扑上去啃。最终，肉被烤熟，楚天放了点香料，开始大口吃起来。香，太香了！不愧是四阶凶兽，肉质虽然一般，但营养丰富。关键是他和凶狼耗了半个小时，肚子都饿扁了，吃什么都特别香。很快，楚天就感觉饕餮天赋正在全力运转，这些肉里蕴藏的能量将会转换成楚天自己的。他看了一眼自己的气血值，吃完一只凶狼后。直接从 2,350 暴涨到了 2,650 一头凶狼直接涨了300气血值。楚天都愣了几秒钟，这就是饕餮天赋真正的强大之处。他三天时间吃了这么多一阶、二阶和三阶魔兽，都比不上吃一只四阶魔兽实力增长来得快。楚天的脑海中涌出一个疯狂的想法：这片魔兽森林中，据说存在几头五阶魔兽，不知道好不好吃。第22章，伤亡惨重。楚天以二星五尊秒杀四阶凶狼。相当于秒杀六星五尊，而且还是给自己增加负重的情况下，如果用全力，即便是四阶高级魔兽也不在话下。但是楚天的目标不是四阶高级魔兽，而是五阶魔兽。在魔兽森林当中，潜藏着仅有的几只五阶魔兽，那些魔兽至少也是一星五王的实力，最强的更是达到了九星五王的实力，成为五阶巅峰魔兽。一般来说，魔兽力量和速度都很惊人，即便是同境界，魔兽的实力也远超一般人类。更何况是五尊想要去击杀五阶魔兽，这简直就是不可能的事，实在太过凶险，稍微不注意就会被击杀。
，楚天没有那么傻，直接去挑战五阶巅峰的魔兽。但是五阶初级的魔兽，他觉得可以尝试一下。当然，魔兽很难寻找，楚天找不找得到还是一回事呢。所以要先做好准备，提升实力再去挑战。接下来一周，楚天一直待在魔兽森林深处，每天吃魔兽以及一些树果充饥。这七天里，楚天一共遇到了四只四阶魔兽，其中三只为普通魔兽，楚天可以轻松秒杀。但是，他也遇到了一头四阶巅峰巨齿虎，体型非常巨大，一根牙齿都有胳膊那么长。这一战稍微辛苦些，花了五分钟才搞定。这也让楚天意识到，四阶巅峰魔兽他都要花上五分钟才杀死。看来五阶魔兽并不是那么简单的。当然，这和楚天将重力场提高到四倍也有关。他早就适应了两倍和三倍重力场，自然很快就提升到了四倍。楚天很明显的感受到肉身力量的增强，气血在飞速增长，达到了三星五尊。现在。如果将负重龟壳拿下，楚天确信自己的速度将会是现在的五六倍。又过了一周，楚天将重力场提高到了六倍，相当于负重六十多万公斤。他的力量和肉身强度明显提升。现在楚天已经是四星五尊，可是肉身强度已经超越了九星五尊，直逼五王。他依旧在寻找五阶魔兽。魔兽森林的面积非常巨大，如果看成一个圆，森林的直径至少有五百公里。但是五阶魔兽就那么几只，自然很难寻找。就在他一筹莫展之际，忽然听到了远处有奇怪的声音。楚天朝着声音的方向接近，发现了一伙人。老大，位置准确吗？被称为老大的人名为王伯龙，是一个九星五尊，地位接近一个省的省长。他是伯龙猎杀队的头领，一个拥有九星五尊的猎杀队，放在东海省，那就是最顶尖的猎杀队了。王伯龙点点头，没错，这里有一头五阶初级魔兽，据说他与另一头魔兽打起来，受了重伤，现在正在养伤。伯龙猎杀队的成员有三名武尊、二十几名武宗以及两百多名武师，汇聚了东海省大部分强大的狩猎魔兽的强者。今天他们只出动了一小部分人，以王伯龙九星武尊为首，还有一名武尊以及五位武宗。如果真是一头受伤的五阶初级魔兽，我们成功击杀，岂不是发达了？对啊，据说五阶魔兽身上的一滴精血都能卖一个亿，一个亿，我这辈子都花不完。越是强大的魔兽，价值越高。除了精血。还有各个组成部分都能卖高价，猎杀队每天的工作也就是干这些，就是这个山洞了。王伯龙看着地图，很是兴奋。他还是第一次猎杀五阶魔兽，虽然是受伤的魔兽，但终归是五阶魔兽，受死的骆驼比马大，他们格外小心。弟兄们，猎杀这一头魔兽，我给大家奖金翻十倍，十倍奖金。这一句话直接点燃了这里的所有人。这要是能够杀一头，不说钱的事，就说面子，他们可以吹嘘一辈子了。楚天偷偷的跟在后面，他倒是没想着捡漏，毕竟是人家发现的魔兽。虽然他也找了五阶魔兽很久，但人家的东西他一般情况不会抢。可是如果他们打不过的话，自己就可以出手了。不知道他们能不能杀五阶魔兽？对于普通人而言，遇见五阶魔兽就是一场灾难。即便那位头领是九星五尊也没有用，依旧会被五阶魔兽秒杀。但是受伤的魔兽就不一定了，战斗力大幅下降。很多人就是趁着魔兽受伤，来个神兵天降奇袭。他们只管赚钱，可不管用什么手段。虽然是受了伤的魔兽，但我们依旧要小心谨慎，知道吗？王伯龙对后面的弟兄们小声说道。他们点点头，自己只是过来凑个数的。即便是快死的五阶魔兽，一个喷嚏都能打死他们。他们当然不可能上去当主力，甚至另一位普通的五尊也不会上去当主力。这一次，依旧是王伯龙这位九星五尊上去当诱饵，卖破绽。只有他能扛住五阶魔兽的攻击。不一会儿，他们进入洞穴深处。听到了一头魔兽的低吼声，吓得他们浑身紧缩。但这么小，怎么跟着老大？都挺起胸来。他虽然气势很足，但说话声音非常小声，生怕惊扰了那头五阶魔兽。不过一分钟时间，他们就走进洞穴最里面，见到了一个哦，上面有几枚蛋，这是魔兽蛋。王伯龙见到魔兽蛋，眼中瞬间流露出难以压制的兴奋。好，五阶魔兽的魔兽蛋在外面价值一亿一克，竟然有五克，这就是五个亿啊！身后的众人也被魔兽蛋吸引，一些家族为御兽族，专门学习御兽，而他们很多人喜欢从刚出生的魔兽开始培养，因为这样的魔兽最忠诚，所以魔兽蛋能够卖出高价很正常。王伯龙拿出袋子，想要将这几颗魔兽蛋全部装进去，他们沉浸在喜悦当中，然而他们完全没有注意到身后有一道巨大的身影正在缓缓靠近。好，身后传来巨响，是魔兽的嘶吼声，这时他们才反应过来，不好。被这些魔兽蛋吸引，没有注意周围的情况。王伯龙大惊道：“啊，救命！那头魔兽形状似蛇，体型巨大。”
，他一口将一名武宗吊起来。那名武宗无论怎么拼命挣扎都没有用，根本反抗不了五阶魔兽的力量。下一刻，他被吞入腹中，没了声音。这都是我的弟兄们，你竟然把他吃了！王伯龙众兄弟情谊，这些人都是跟随他十几年出生入死的兄弟，培养一位武宗的成本巨大，任何一名武宗的损失都是非常惨痛的。可恨，可恨啊！我要和你拼命！王伯龙想要上去硬刚，拿起手中的砍刀，一刀砍在蛇形魔兽的鳞片上，迸射火花，发出剧烈碰撞的声音。魔兽毫发无损，没有受到任何伤害。不是说受伤了吗？怎么会这么强？他很不解，难道情报有误？那名武尊手下拉着王伯龙说道：“老大，快点走，再不走就来不及了。我”我我不。王伯龙一想到死了一个兄弟就心痛，他责备是自己的疏忽导致的，不杀了这头魔兽，他内心都不会安宁。死。下一秒，蛇形魔兽直接窜了出来，直冲王伯龙。轰！王伯龙被舌头的冲撞，差点骨骼断裂，一口鲜血喷出。老大，我们快点走吧！君子报仇，十年不晚，是不是？好，先走。王伯龙带着所有人冲了出去，一边冲出去，王伯龙一边放各种陷阱和炸弹，延缓魔兽进攻的速度。最终，他们冲了出来，正打算松一口气，就看到蛇形魔兽也从洞口冲了出来。它的速度惊人，在地上如飞速行走。没有了洞穴的限制，他的速度反而更加快了。啊！老大救我，我要死了！但是很快声音消失，又是一口，一位武宗被吞下。紧接着，他一下子吞了四五个武宗。我要你的命！王伯龙见到自己的弟兄一个接着一个死去，他再也无法忍受。他冲上前，想要和蛇魔兽以伤换伤，可他只是九星武尊，对这头魔兽造成不了任何伤害。他开始后悔，应该多做些情报工作，也不至于死了这么多人。现在。就连他也难以逃走，难道我就要葬身于此？王伯龙有些不甘心。就在这时，他的身边出现了一个年轻男子，需要我帮忙吗？楚天问。第二十三章秒杀五阶远古魔兽，需要我帮忙吗？这时候，楚天站了出来。王伯龙愣了一下，没有注意到楚天是怎么突然出现在他身边的。啊、嗯，小兄弟，你就别来捣乱了，这里很危险。王伯龙想要将楚天赶走，一个看上去不过十八岁左右的青年。怎么可能对付一头五阶魔兽？估计上去就会被直接吃掉吧。他也不想外人过来，导致和他那些弟兄一样的悲剧。他挥了挥手说道：“小兄弟，我知道你是一片好心，我也知道你是一个天才，你应该是天字营的学生吧？但这里的事不是你能够对付的。王伯龙年轻的时候不也是天才？否则怎么可能在四十岁的年纪达到九星武尊？他知道培养一个天字营级别的天才学生有多么不容易，不能随意就死了。”大叔。你相信我一次好吗？你只需要回答我的话，需不需要我的帮助？不需要，赶紧滚！王伯龙呵斥道。他知道不这么骂，估计这个年轻人是不会意识到事情的严重性。楚天依旧没有离开，他看了一眼眼前的那头魔兽，这种魔兽他似乎在一本书籍上看到过。他仔细回想，终于想起来是一本传说生物的书籍上看到的，和这头魔兽极其相似。它是噬灵蛇，是一种远古生物，现在应该是五阶初级魔兽。五阶初级，王伯龙摇了摇头，不敢相信的说道：“不可能，五阶初级虽然很强，我也能够应付一下子。这头魔兽我根本挡不住，至少也是五阶中级魔兽。我们华夏有强大的家族，里面出来的都是基因很强的天才，同境界可杀高境界武者。同样的魔兽中也有天才，这头魔兽可是传说中的远古魔兽，哪怕是五阶初级也可以力敌五阶中级魔兽。”楚天按照记忆中书籍上的话解释道：“原来如此，小兄弟见多识广。”既然知道，那为什么不快点逃？为什么不逃？我不需要。楚天笑了，他正愁没地方找强大的魔兽练练手。现在正巧有一头堪比五阶终极魔兽的噬灵蛇，他怎么会甘心走呢？我最后再问你一遍，需不需要我的帮忙？楚天说。王伯龙点点头，需要。他心想，这年轻人纯属是诚心找死。他已经提醒很多遍了，就怪不了他。要死要活，随他的便吧。楚天得到肯定的答复，点点头。好，我去去就回。噬灵蛇刚想动嘴吃人，忽然他感受到了一股强横的气息朝他走来。抬起头，只见一个青年缓缓走来，面带微笑。见到他，竟然没有一丝惧意。死！噬灵蛇靠吃灵石提升实力，也可以吃别的生物提升实力。吃的生物越强，提升自然越快。他看到楚天，眼睛都直了。这个人类的体内蕴藏极大的能量，吃他一个顶得上一百个武宗。于是他放弃博龙猎杀队的这些武宗队员。转头朝向楚天冲来，几个队员大口的喘气，他们得救了，险象环生。难道是老大来救他们了？
，可是他们竟然看到来人是一个年轻人，只有十八岁的模样。这么小的小孩子来凑什么热闹？他这是要上去送死啊？谁去阻止他？哎，我们上去就是死，多此一举只会让伤亡更惨重。他们叹息一声，这样的一个青年竟然为了他们吸引魔兽，他们获救了，但这个年轻人该怎么办？必死无疑啊！来吧，楚天有些兴奋。第一次面对五阶魔兽，还不知道实力究竟如何。楚天没有散去重力场，他想尝试一下能不能在六倍重力场的条件下杀死五阶魔兽。是灵蛇在楚天的眼中看出了战意，他很诧异，这个人脑子是不是傻了？不会逃跑，自己可是五阶远古魔兽。下一秒，他窜了出去，速度极快，如同流星，蛇头撞在楚天的胸口。噗！楚天吐了一大口水，不愧是五阶魔兽，力量极为强大。若非楚天这几天利用重力场修炼。肉身力量加强，堪比武王，否则这一击足以毙命。不错，再来！楚天笑道。噬灵蛇有些凌乱，他竟然没有受伤，而且还要再来。蠢蛇，你愣着做什么？这么点力气没吃饭吗？噬灵蛇听懂楚天说的话，这下怒了，再次直直冲向楚天。楚天想要躲避，但六倍重力加上十万八千公斤的龟壳，他的速度实在提不起来，他还没有完全适应。一眨眼的功夫，楚天被撞飞出去。周围的人都紧张起来，这个年轻人竟然这么能扛，但这只是一击，如果再来几次呢？他还能承受吗？楚天又承受了几次，都没有对他造成多大的伤害。王伯龙有些惊讶，楚天的肉身力量竟然这么强大，如果是他经受这么一击，不死也半残。这样下去不是办法，就算我能抗住，可只能防御不能进攻，我必须动起来。接着，楚天将重力场调整到三倍重力，他的速度一下子提升了数倍。在是灵蛇的眼前奔跑，来到腹部处，楚天挥出重重的一拳，砰！楚天的拳头在是灵蛇的身上打出一个小坑，但这个小坑很快就能恢复。即便如此，是灵蛇也很愤怒，被一个小小人类打出这样的伤口，简直就是耻辱。他的进攻变得更加猛烈，不断追击楚天。楚天虽然速度极快，可是灵蛇的速度更加快，他一下子追上楚天，咬了一口，砰！是灵蛇后退两步，他咬在楚天的身上。竟然穿不透他的身体，我去，这么惊险！楚天大汗淋漓，他还是太过自信，给自己留了三倍重力。如果不是龟壳的硬度极高，是灵蛇根本咬不动。他现在身体可能会被冻穿，即便不被冻穿，也要被咬出一个大口子。现在，楚天大概已经试探出了是灵蛇的实力，比自己想象的要强很多。但是，也并不是不可战胜。楚天操控关闭龟壳的重力场，现在只剩下一倍重力。本来他想测试一下自己在六倍重力场中。能不能战胜五阶魔兽噬灵蛇？事实证明，五阶魔兽不是那么容易对付的。毕竟，三星五尊距离一头堪比五阶终极魔兽的实力差距太大，已经超过了一个大境界还多。不动用一点特殊手段是杀不掉的，不浪费时间了。楚天打算动用太初领域借领域的威能，强势灭杀他。太初领域，楚天喊了一声，紧接着他的身边忽然出现了一中特殊的灵力场，这就是五皇才能领悟的领域。然而。楚天只是一名武尊，便可以使用。是灵蛇以为自己摸透了楚天的实力，打算用全力给予致命一击。可是下一秒，他的瞳孔紧缩，浑身颤抖。楚天身上好像藏着一尊大恐怖，令他无法动弹。狂暴、神速、冰皇、饕餮，所有特性融合在太初领域中，楚天的力量瞬间暴涨了数倍。你是第一个死在我的领域下的生灵。楚天汇聚天地灵气，凝聚至尊一拳。他几乎在眨眼的一瞬间，转移到了噬灵蛇的身上。他要直接打破最坚硬的保护心脏的那一鳞片，一拳下去，砰！噬灵蛇的身体直接炸开，鳞片四分五裂，肉身被瞬间摧毁，化成血雾弥漫在空气当中。五阶远古魔兽被瞬间秒杀。第二十四章，收复神秘小蛇。刚才发生了什么？五阶魔兽被秒杀。他们有些反应不过来，五阶魔兽被一个二十岁不到的年轻人秒杀。这实在害人，一般人在这个年纪连武者都还达不到，可是他却能杀五阶魔兽，而且是一拳秒杀。难道他是武王？不会吧，这么年轻的武王，世界上存在吗？不对，王伯龙注意到了一点，楚天的身上出现的领域，那可是只有武皇才能够领悟的领域，他有可能是武皇，拥有领域的人最低也是武皇了。但这样就更匪夷所思，这么年轻的武皇，打完收工，楚天收回了太初领域。并且重新开启六倍重力场。楚天来到王伯龙面前，王伯龙恭敬说道：“多谢相助，请问您多大岁数了？能够成为武皇的
，即便再年轻，也不可能连二十岁都不到吧？他猜测楚天是用了什么药物，保持自己看上去很年轻。我上个月刚满十八。楚天不知道他为什么要问这个。嗯，您别开玩笑了，能够在十八岁成为武皇的，华夏千年都没有出现过一个。王伯龙感觉楚天在开玩笑，能拥有领域的，至少也是武皇。哪怕是华夏圣院天赋最强的那几位，也找不出25岁以下的武皇。他自然不可能相信楚天真的这么年轻。我没说我是武皇啊！楚天有些诧异，他何时说自己是武皇了？当然，他进入圣院之后，班级里的人肯定更强。加成所有人的能力后，说不定真能造就18岁的武皇。但现在他还不是。难道我眼花了？我分明看到你身上有一种特殊领域。王伯龙说。楚天明白了，解释道：“我是修炼了一种特殊功法。”所以才提前悟出领域。实际上，我现在只不过是四星武尊。王伯龙恍然大悟，原来还有功法。十八岁的武尊，往年的学生没有这么强的。你这个实力，必定是今年武考第一。咱们东海省竟然出了一个十八岁的武尊，是我东海省的荣幸。一般情况下，往年的武考所有的学生中，连武尊都不会出现，更何况四星武尊。你的实力，完全可以跳过武考，直接进入圣院。王伯龙道：“我会参加武考的。”好。英雄出少年，我等着你拿下五考状元，让我们东海省的名字响彻全国。王伯龙激动道：“大叔，那这具尸体怎么处理？”楚天指着一旁的噬灵蛇：“这条蛇价值极高，哪个猎杀队都不想要。为了没有意义，楚天要先和他们商量。我们这些人差点葬身蛇口，你救了我们的命，而且这本来就是你杀的，自然就是你的。”王伯龙看了一眼，也很眼馋。这一条噬灵蛇浑身上下至少价值五个亿，可是。这具五阶魔兽知道这不属于他。王伯龙摸了摸口袋，掏出一枚戒指，说：“这是一枚空间戒指，有十立方米的空间大小。我身上没有带什么特别珍贵的，只能送这枚戒指。真要送我，那我就不客气了。”楚天笑呵呵地拿起戒指。对了，这洞穴当中还有几枚魔兽的蛋，小兄弟可以前去拿取。王伯龙忽然想起来，于是告诉楚天：“好，我会去拿的。多谢小兄弟的救命之恩，我们有缘再见。”有缘再见。楚天拱手。说完，王伯龙便带着剩下活着的人离开了魔兽森林。等到只剩下楚天一人，他先是用戒指将噬灵蛇的尸首存放。空间戒指虽然不能存活物，但死后的尸体是可以的。这么大一条蛇，他携带不方便。一会儿再来吃你。先去找魔兽蛋。楚天走进噬灵蛇的洞穴当中，不一会儿就找到了一窝蛇蛋。好啊，还没吃过五阶魔兽的蛋呢，正好尝尝鲜。楚天看到这些魔兽蛋，很是高兴，上面分布几道绿色纹理。这就是是灵蛇蛋的特征，可是其中一颗蛋似乎有所不同。这不是是灵蛇的蛋？楚天看了一眼，其中一枚上面竟然雕刻古老经文，纹理与是灵蛇蛋截然不同。即便是出现了变异，那也是在是灵蛇出生之后变异，蛋壳的模样不会相差太大。这到底是什么东西的蛋？楚天盯着那颗蛋，有些茫然，脑海中完全搜索不出相关信息。咔嚓！下一刻，那颗特殊的蛋直接在楚天的面前破裂。从中钻出来一条会飞的蛇形生物，我去，这就出生了！楚天惊了一下，而后站在一旁观望。那条小蛇呆萌呆萌的，看上去很娇小。他看了一眼四周，像是在找什么东西。接下来，他的目光锁定其中一枚是灵蛇蛋。他想要做什么？想吃那枚蛇蛋？楚天没有轻举妄动，还在观察。那条小蛇的牙齿都没有长出来。他先是尝试撞破蛋壳，发现是灵蛇的外壳坚硬，他脑袋都痛了。这下不行，他吃不到了。下一秒，小蛇直接咬碎噬灵蛇蛋周围的空间，钻了进去饱餐一顿。这是什么能力？楚天第一次见到这样的魔兽，太恐怖了！直接吃到周围的空间，钻进蛋壳中。如果用在战斗当中，岂不是可以无视对方的任何防御？里面的蛋液被他吃光，可他依旧不满足，紧接着用同样的办法将其他几枚蛋里的蛋液全部吃完，这才感觉吃饱喝足。卧槽，你全吃光了，我吃什么？楚天很生气，好不容易找到的五阶魔兽蛋。放在外面，起码几千万一颗。是灵蛇的蛋更珍贵，至少一亿一颗。你全给吃了！楚天发狂，想要冲过去掐小蛇的脖子，还我蛇蛋！小蛇飞在空中，楚天还没碰到，他迅速便躲开。M M， 小蛇张了张嘴，似乎在喊他妈妈，这是把他当妈了。毕竟出生后，楚天是他见到的第一个生物，这很正常。紧接着，他一头钻进楚天的怀里，向他撒娇。见此，楚天不忍心下手，而且。这条蛇的能力很特殊，是一个绝佳的帮手，以后说不定有大用。楚天说：“行吧，以后你跟着我。”听到楚天的话，他一下子听懂，高兴的在空中翻了几个圈。接着，楚天带小蛇走出洞穴，来到山中。
楚天打算拿出噬灵蛇，将噬灵蛇吃了。这可是五阶魔兽，营养极其丰富，能量很高，估计吃一只能增加不少气血。从空间戒指中拿了出来后，楚天开始处理，将蛇皮拿下，精血取出保存，剩下的都可以吃。等等，这不会是小蛇的妈妈吧？这样吃了他的妈妈，好吗？楚天有些犹豫，谁知下一秒，那小蛇见到噬灵蛇的尸体，像是见到了仇人，一口咬过去，开始撕扯噬灵蛇的肉身。好了。这下楚天可以确信，这头噬灵蛇绝对和小蛇无关，甚至他们之间还有仇。你是不是被这头蛇偷来的？楚天问。小蛇听后立刻点头。确认后，楚天开始放心的烧烤噬灵蛇。等到肉熟，他开始大快朵颐。香，太香了！吃完了一整只噬灵蛇，楚天感觉浑身来劲。仔细一看，系统显示他的气血值飙升八百。现在楚天的气血值为五千零四十。太好了！我成功突破五星五尊，楚天大喜，一头五阶魔兽的能量就是多啊！第二十五章一个月天字营测试，吃完了噬灵蛇的肉，楚天感到十分满足。他身上除了吃掉的肉，其他的东西他都收藏起来，放进空间戒指当中。还差十一二天就到了一个月的时间，一个月天字营将会进行对所有人的测试。这个测试对楚天来说并不是很重要，但天字营的前几名将会获得一些奖励，楚天还是很期待的。楚天打算在森林中再练几天，赶在测试开始前回到天字营当中。这几天里，楚天吃了不少魔兽，有好几只四阶魔兽，但没有碰到一只五阶的。那小蛇也很爱吃，吃完之后便陷入沉睡。楚天感觉他正在完成一种进化，不知什么时候才能苏醒。终于，时间到了天字营第一个月测试的时候。一个山洞中，背负八倍重力场的楚天又提升了一个小境界，气息强横了几分。他兴奋喊道：“终于达到七星五尊！”时间快到了，得赶紧回去测试。大概十天时间，增长了两千气血值，相当于平均每天增长接近两百点。楚天这几天的修炼成果占了一半，另一半当然就是天字营勤劳的工具，人们努力修炼的成果。看来他们还是很努力的。天字营内，罗江南一大早便吩咐所有人在练武场集合，所有人都很振奋。他们知道今天是什么日子，今天是天字营测试。罗江南说道：“各位同学，今天测试。”排名第一者可以选取高等资源一件，排名前五可选取中等资源两件，排名前十可选取普通资源三件。听到这个消息，不少人心中振奋。要知道，天字营的资源库当中，即便是所谓的普通资源，也是在外面几乎买不到的珍贵资源。天字营的普通资源，他们都知道有多么珍贵。那么平常根本不让他们知道的高等资源，该有多高的价值？可惜天字营当中接近百人，只有前十名才能获得资源奖励。一些在天字营训练了一个月，依旧是武者的，根本不打算做争斗。几名高等级的武师倒是可以碰碰运气。本次测试，测试气血值，只看境界，不看战力。人几乎都来齐了，却没有见到楚天。楚天呢？他肯定是这一次的第一啊！高等资源都不要了，谁说他一定是第一的？我们东海市的赵子龙还没说话呢，人家一个月前就已经是宗师，这怎么比？呵呵，看来你们还不了解 S 级天赋的修炼速度。接下来。开始测试气血，李龙气血值九，九星武者，王波气血值九点八，九星武者。前面几位气血值放在普通学校必然是最顶尖的，可是放在天字营那就是垫底的成绩。他们测出这个成绩都嫌丢人，有些抬不起头。罗江南叹了口气，一个月时间就增长了这么点，他都丢人。如果直接放到野外与魔兽厮杀，逼迫他们成长，至少也是武师了。但也有进步很快的，有几人已经成为了武师。之后到林墨测试，林墨也是天字营中为数不多的天赋觉醒者。虽然是 A 级天赋，但修炼的速度却比别人快上很多。林墨气血值八十，七星武师，众人震惊。林墨已经达到了八星武师，这岂不是说已经超越了一个月之前的赵子龙？林墨见众人惊讶，他冷笑一声：“哼，你们觉得我成长很快吗？可是你们不知道赵子龙那家伙有多妖孽、多狂。这一个月里……”赵子龙是如何训练的，在林墨的眼中一清二楚。不但天赋比他要高，而且比他内卷拼命好几倍。以前东海市中赵子龙的实力最强，他之下就是林墨。但现在多出了一个楚天这样的对手。赵子龙这一个月的奋斗，似乎都是为了超越那个男人。等你们见到赵子龙现在的实力，不要吓呆了就好。”林墨轻声道。紧接着又测完了几个人，到了赵子龙也是一个夺冠大热门，他们无比期待，看着赵子龙。不知道他的测试成绩如何，毕竟是 S 级天赋觉醒者。罗江南教官对赵子龙还是很关注的。赵子龙
器械值三百四十一，三星武宗。罗江南欣慰点头，今年天字营又出了一个武宗，这是好事啊。其他人本以为赵子龙现在的境界应该是武士巅峰，或是刚到武宗，这也很了不起了。可他们没有想到，赵子龙竟然达到了三星武师，一个月时间提升一个大境界，五个小境界，这未免有些惊人。普通天才一个月提升一个小境界已经很不错，然而赵子龙一下子增长这么多，简直不是人啊！出生啊，提升这么快！还让不让人活了？太离谱了！刚是从境界上看，好像还比不上楚天。当初楚天也是三星武宗吧？但是这提升速度，再过一个月，甚至两个月，那还得了？有人提醒，别忘了，赵子龙是狂暴天赋，使用后能大幅提升自己的实力。现在的他，恐怕五六星武宗都不放在眼里，甚至七八星武宗都能碰一碰。这个成绩太骇然，一时之间，所有人都愣了几秒，没有说话。赵子龙见到这个气血值，微微一笑，一切都在预料之中。什么狗屁楚天，三星武宗，也许这个月你也提升了一点实力。我拥有狂暴天赋，同境界我无敌，照样能将你踩在脚下。赵子龙现在非常自负，无视任何人，即便是楚天现在出现，他也不放在眼里。下一位，朱云龙，罗江南喊道。朱云龙上前进行测试。朱云龙，气血值 165， 一星武宗，又一个武宗。这个结果出来，虽然比不上赵子龙，可也足够震惊。东都不是一个小城市吗？怎么出来了一个又一个超级天才？罗江南也很奇怪。赵子龙日夜修炼，他看在眼里。至于这个朱云龙，除了一天天疯狂吃饭，也没看见他给自己加练啊。朱云龙，说实话，你是不是也觉醒了天赋？朱云龙在进入天字营的时候就查看过资料，显示疑似觉醒了天赋，所以罗江南才提出疑问。朱云龙见瞒不住，只好说道：“教官，您猜的没错，我觉醒的是饕餮天赋，难怪这么能吃。”罗江南一惊，同时大喜。饕餮天赋那可是 S 级天赋，甚至甚至超越 S 级狂暴天赋。毕竟越吃越强。朱云龙轻声道：“我怕我想多吃点，你们觉得我吃太多费钱，就没敢说。”地自营的饭无限量供应，但是天自营虽然伙食更好，有不少凶兽肉，可竟然有限。朱云龙都怀疑这是专门针对他的了。罗江南愣了两秒：“怎么会？以后食堂的饭你随便吃，敞开吃。有饕餮天赋，越吃越强。”罗江南巴不得把天字营给吃破产了，真能吃破产，说不定吃出个武尊出来。朱云龙听后大喜，谢谢教官，太好了，我可以敞开吃了。楚云见楚天还没有到，皱眉道：“哥哥怎么还不来？再不来就错过时间了。”赵子龙挺胸，笑道：“他来不来都无所谓，不缺他一个。”林默也附和道：“就是啊，我看他是看到我子龙哥的实力，不敢出现。”你们胡说什么？楚云生气地说道：“光叫哥哥有什么用？有本事你自己上。”我上就我上，有什么了不起的？可别吓一跳。说话间，人都测试的差不多，刚好到楚运测试。楚运上个月第一天操场100公里训练的时候，就已经展露过自己的 S 级冰皇天赋，可以说是一鸣惊人，没人敢小看他。但赵子龙同样是 S 级天赋，这么拼命突破到三星武宗，对比起来，楚运除了平常基本的训练都见不到人，更何况刚进来时，楚运是四星武师，而赵子龙刚进来是七星武师，一个月时间能提升多少呢？很快。气血测试完成，楚运气血值322三星武宗，第26章，我将出手。楚运要给哥哥扳回一局，凭什么说哥哥怕了？谁怕他们？怎么样？谁说只有你突破三星武宗了？哼哼，楚运双手叉腰，神气道。赵子龙和林默的脸色一下子变得铁青，难看至极。这，楚运从四星武师突破到三星武宗。岂不是说他在一个月之内突破了八个小境界？这也太夸张了吧！所有人的目光都看向楚运，除了几个老色批的眯眯眼，剩下的都是惊奇和羡慕。好啊，不愧是传说中的顶级 S 级天赋！罗江南拍手叫好。这样的天赋，再训练两个月，毕竟全国五考前百，前十也并非不可能。赵子龙呼吸都开始不稳。我是狂暴天赋，如果能开发到极致，甚至能用狂暴几十分钟，甚至一个小时，相当于让自身境界跨越一个层次。我无惧一切。赵子龙在安慰自己，不过说话显然有些不稳。目前，赵子龙暂列第一，接下来第二名是楚运，三星武宗；第三名是朱云龙，一星武宗；第四名是林默，七星武师。蒋建阳大喜，咱们东海省今年的天字营厉害了，竟然有三位武宗，不对，应该是四位，还有那位还没有回来，确实是个惊喜。以往武考前百都是武考大省的人进入排名，前十名更是只有帝都和王城的学生才能达到。今年或许我们东海省要榜上有名了，罗江南有些高兴，就是不知道这一个月时间，楚天在魔兽森林中历练如何。他始终相信
，与魔兽厮杀才是最好最快的训练方式。楚天妹妹楚韵已经展露出冰皇天赋的强大，或许她很快就要超过楚天了。”蒋建阳说道。罗江南摇了摇头，微微一笑：“看来你还是不太了解楚天。楚天这个孩子有点奇，今年的五考第一，或许他能帮东海省拿下。这一个月来，楚天一直在魔兽森林不断修炼。”最重要的是，他还选到了那具龟壳，压迫肉身，可突破极限肉身之力。不知道楚天已经可以承受几倍重力场。对于楚天，蒋建阳持有不一样的意见。罗教官，我知道您很看重楚天，但是全国第一这恐怕，你觉得不行？罗江南说。蒋建阳点点头，恐怕真不行。如果往年还行，可今年的高考与往年可不一样，什么人都有可能出现。每年五考都会测试气血。以此确定排名前一千的人，再通过幻境关卡测试选拔前一百名，最后前百名进行争斗，比出前百名的名次。往年基本上都是如此，只是偶尔有些许变化。可是今年有消息传出，将与往届不太一样。至于有什么不一样，消息还没有传出，只有等到接近两个月之后的五考的前几天才能有全部的消息。所以不少人都担忧，今年的格局恐怕有了大变化。即便如此，我还是一如既往的相信他，因为他给我带来的惊喜实在太大了。罗江南笑道：“因为他没有完成的那个修炼功法，被楚天轻松修炼成功。”罗江南清楚的看到，那可是一个小型的领域，那是只有武皇才能领悟的武道领域，就连他自己都还没有领悟呢。罗江南见到楚天还没有来，心想：该不会是忘了吧？算了，就算他不来也是第一，到时候再补给他几件高级资源吧。对于楚天这样的极品妖孽而言，拿走几件高级资源都没有任何问题。”罗江南喊道：“各位！”前十名的竞争现在开始，等等，我回来了。就在最后一刹那，楚天的声音在练武场的门口响起。楚天气喘吁吁地走了进来，这一路上他都没有卸下十倍重力场，差点没给他累死。教官，我回来了，没有迟到吗？楚天笑道。见此，天字营的学生都露出期待的目光。楚天回来了。虽然楚天的妹妹资质超然，这么快就成为三星武宗，可最大的看点还是在于楚天。对啊，我可是一直期待着。他可不能让我失望，楚天就是我偶像。哼，武宗境界可没那么容易提升，更何况楚天似乎没有觉醒天赋，后续乏力。有人对楚天的回归抱以期待，不过也有极少数人对楚天并不看好。不知是为了讨好东海市的那几人，还是因为看不起东都这样一个小城市。罗教官看了一眼时间，点点头，还差五分钟，并没有迟到。楚天问：“我还需要测试气血值吗？”反正都是第一，这楚天未免有点嚣张了。太气人了，直接给自己下定第一。不过他是第一，好像没有什么争议。有没有一种可能，楚天这一个月没有丝毫进步，已经被赵子龙超越？你在想什么呢？人家在魔兽森林历练一个月，按理说这样的修炼速度反而更快。是哪个说楚天没有丝毫进步的？根据大家的预测，楚天刚进来时是三星武宗，哪怕没有觉醒天赋，修炼再慢，现在也该是四星武宗了吧？这个嘛，我们只是为了选出前十名进行排名。即便是还是一个月之前的境界，依旧是前十名，所以按理说可以不用测，那就好。楚天笑呵呵的说道：“现在他是七星武尊，这样的实力一旦暴露出来，这些人估计就没有追赶的动力了。假设他是四星武宗，或许他们会更加努力，勇猛的来追逐自己，希冀能够赶超。可是，一旦暴露出七星武尊的境界，这样的巨大的鸿沟是无论如何也不可能在五考开始之前超越的，反而会一下子击垮一部分人的自信心。没有追赶的动力，修炼就会变慢。”他们的修炼变慢，相当于楚天自己的修炼速度就会变慢。他已经有地字营蒋磊这样的前车之鉴，所以他不想直接暴露全部的实力。怎么样，你们不会有什么意见吧？林墨轻笑一声，不会是不敢测试吧？我子龙兄可是一个月提升了五个小境界。林墨知道自己比不过楚天，只能吹嘘自己的大哥赵子龙。楚天淡淡道：“那又如何？我将出手。”第二十七章秒杀全场。既然楚天来了，那么就采用十一人混战吧。要选出前十名，但罗江南并没有直接将第十一人排除在外，而是打算采用混战模式，最强者才能够留在舞台上。所有人站上了一个巨大的擂台，准备比赛。凭楚天能够留到最后吗？怎么，你不相信他？混战中，如果有人实力特别突出，可以在最短的时间内结束战斗，选出第一名。有人笑道：“这么看来，赵子龙必然是第一了，何以见得？既然要在最短的时间内决出胜负，赵子龙的狂暴天赋最为合适。”虽然狂暴天赋不能长久开启，时间短暂，但就是在这短暂的时间内，他的实力会暴涨。这一句话一下子点醒了众人。是啊，赵子龙的狂暴天赋最适合时间短的战斗，只要不拖延时间，同境界内
，赵子龙难逢敌手。赵子龙站在擂台上，面露凶光。他自然也是这个打算，必须咬紧牙，在最短的时间内结束，否则将陷入僵局，情况会对他很不利。下一刻，他开启狂暴天赋，一瞬间，他的气血翻涌，力量直逼七星武宗。擂台上气浪翻涌，台上几名武师都能感受到来自赵子龙强大的压力，几乎要喘不过气。他们差距太大，不是一个等级的，无从反抗。只有朱云龙和楚韵两个武宗没有多少反应，几乎可以无视。这样的威压对于他们而言并不在话下。至于楚天，则是丝毫没有反应，仿佛七星武宗的威压根本不存在。台下观战者众多，他们也都被赵子龙强横的余波所震惊，露出一丝诧异。好惊人的力量，我已经喘不过气了，太吓人了！我感受到了一股近乎武尊才能拥有的压力。这样看来，赵子龙对第一这个位置势在必得，而且他想要以雷霆之势拿下。赵子龙本就高傲无比，眼里容不下任何比他强的人。看来此次他必拿第一。有人断言赵子龙的力量实在过于强横，但是也有人注意到了其他不同的地方。你们看，楚天面对这样的威压，竟然丝毫没有动弹。对啊，我怎么感觉他没任何感觉？是强撑的吗？你们等一会儿，楚天估计已经是强弩之末，过不了多久他纸老虎的真面目就暴露了。有人依旧更相信赵子龙的权威。擂台上所有人的神经紧绷。赵子龙的实力非同小可，现在擂台十一人，他们至少想要保住前十名的位置，就得撑过赵子龙的威压。没过多久，赵子龙的狂暴强度再次升级，几乎达到了八星武宗。一旁的蒋建阳教官和几个训练员都眼前一亮，若是能将狂暴天赋开发到极致，岂不是可以达到接近真正的武尊？就在这时，有人撑不住了，掉下了擂台。剩下的人稍微松了口气，至少前十名保住了，能够得到三样普通资源。楚天伸了个懒腰，这还远远没有自己身上的十倍重力场强呢。他漫不经心地说道：“你只有这种程度了吗？我不想浪费时间，就秒杀你们吧。”一句话说出，直接引爆众人。秒杀？他知道这是什么概念吗？挖草，这个楚天也太妄自菲薄了，竟然能够说出这种话。赵子龙在短短几秒之内就将自己的境界实力提升到媲美八星武宗，他拿什么扛？这个楚天不会是觉得自己已经达到武尊了吧？本来支持楚天的人沉默不语，虽然他们很相信楚天的实力，可是说要秒杀所有人，这太妄自菲薄了。赵子龙面色不改，都到达这个程度，还在死撑吗？看来我只能动手。赵子龙一个箭步冲上前去，紧接着在腿上凝聚力量，飞踢重重的踢在楚天的身上。楚天轻轻抬手阻挡这一腿，什么？完全无效？这怎么可能？赵子龙这一腿名为流星腿，速度如流星般，威力惊人。这样一击，就算是真正的八星武宗，也不能随便硬抗啊！下一刻，楚天睁开眼睛，一股无形的威压散布在整个擂台，所有人的心脏都在瞬间停止跳动了一拍。无穷的恐怖气势在楚天身上、楚天周围出现，轰！强横的气浪直接将赵子龙震开。他距离最近，接受到的威力自然也是最强的。擂台上剩下的其余九个人都摇摇欲坠，几乎要跌倒。有几人他们的脚步已经支撑不住，开始向擂台的边缘移动。砰！啪嗒，最终有几人撑不住，直接被轰下擂台。此时擂台上还剩下五个人在死撑，好强的威力，就连我都感觉到了强横威力。身为武尊境界的副教官蒋建阳，从来没有想过，一个天字营的学生，竟然能够让他也感受到危险的气息。哼，和我想象的差不多。怎么样，楚天没有让我们失望吧？罗江南微微笑道，这与他预料的相差不大。楚天果然还是那个楚天。嗯，看来今年的武考。比想象的会精彩数倍，蒋建阳彻底同意罗江南的看法。本来蒋建阳对楚天并没有那么看好，现在他已经看穿了楚天的部分实力，恐怕比他预料的还要吓人，极有可能是武尊级别。蒋建阳也完全相信楚天，只是他还有一点不太明白：楚天没有觉醒天赋，为何进步如此快？他是不是有什么特殊体质之类的？罗江南想了想，摇头道：“从我的观察来看，并没有特殊体质。”那种万事不出的特殊体质，整个华夏都难出一两个，那会是什么？纯靠他自己，还是嗑药？科技与狠活？蒋建阳不解。继续看吧，罗江南说道。擂台上仅剩五人，接下来楚天再次加强了力道，更多的人被震飞。轰！最后只剩下赵子龙还在擂台上苦苦支撑。啊，哥哥太坏了，就不能温柔点？楚运除了赵子龙，最后一个掉下擂台的。他站起身，拍了拍身上的灰尘。楚韵已经将冰皇的能力发挥到极致，还是顶不住楚天的气浪力量。自己的哥哥就不能让着他一点，他还想拿个第二呢。
，我去，就连三星武宗的楚运都被这样震飞，楚天现在究竟有多强？还剩下赵子龙在擂台上回视针锋相对，决出第一吗？我看赵子龙是坚持不住了。你看看他的脸色，都拧成这样难看。秒杀所有人，这句话不是吹牛啊！他们感觉楚天依旧没有用全力，否则赵子龙也无法留在舞台上。赵子龙咬牙道：“怎么样？我看你不行了吧？”楚天笑着摇头。刚才你踢了我一脚，这笔账我还没算，我自然也要还你一脚。你什么意思啊？赵子龙大惊，眨眼时间，只见楚天做出了与赵子龙刚才相同的姿势。这是我的流星腿，你怎么会？赵子龙十分诧异，难道楚天看一眼就学会了？楚天的这一脚，仿佛一颗真正的直径数百米的彗星，重重的向赵子龙冲来，如巨型陨石砸落，气势惊人，威力无穷，与自己的那一脚完全不在一个级别。不。赵子龙大吼一声，就在这时，楚天瞬间受力，那流星幻想也随之消失。赵子龙背脊发凉，浑身冷汗。他现在终于知道楚天究竟是个什么样的怪物了。跟这样的怪物去比较，就是愚蠢。他本无比自傲，唯我独尊，在天字营中自认无人是对手。即便是得知楚天是武宗，也没有放在眼里。他在一个月时间便达到武宗追赶上来，并且突破三星武宗。可是现在。即便拥有狂暴天赋，距离楚天的实力竟还有这般巨大的鸿沟。第二十八章，傀儡小金刚，罗教官的真面目。他失落跪在地上，我认输。赵子龙认输，这意味着楚天是这一次月考测试的第一名。你是怎么做到的？赵子龙问道。既然无法超越，只能不断学习。他能够到今天这个程度，也不是完全不能接受失败的人。楚天郑重道：“坚持与努力。”赵子龙似乎懂了，点头说道。我明白了，最终成绩排名出来，第一名楚天，第二名赵子龙，第三名楚运，前十名已经排列好，接下来就到了令他们兴奋的环节，当然是去天字营的资源库领取属于自己的资源。来到库房，除了楚天，他们还都是第一次来，被这里多不胜数的资源包围，看得眼花缭乱。哇，好多东西，我都想要！楚运兴奋的都快要跳起来了。哥哥，你能把你那份给我吗？反正我看你也不是很想要，谁说我不想要了？楚天立刻说道：“给我吗？我的好哥哥，这里这么多东西，我只拿两个怎么够？”楚玉目光楚楚可怜看着楚天，楚天没办法，说道：“等会会给你的，谢谢你。”其他人见了都十分羡慕，自己要是有这么漂亮可爱的一个妹妹，恨不得捧在怀里，把所有好东西都给她。楚天倒好，显得如此不耐烦。罗江南说：“你们自行选择吧。”第十名到第六名在普通资源室选择三样，第五名到第二名在里面的终极资源室选择两样。楚天跟我来一个地方。说着，大家开始自行选择物品，有人选择武器，也有人选择特殊的灵草，有人选择了一门功法等等。楚天跟着总教官来到一个密室当中，这里就是高级资源所在地。楚天环顾四周，惊讶出声。罗江南摇头道：“不，这里不是天字营的资源库，而是整个东海省最高军事密室。”什么？楚天不由得一惊。据说东海省的军事密室有整个东海省最宝贵的东西，而且这个密室根本没有人能够找到。原来就在天字营，能带你来这里，我已经和上级通报过，同意了，并且你可以拿走三样。这里每一样东西的价值都远超天字营的高级资源库的任何一样东西。”罗江南说道。楚天觉得罗江南教官是不是有什么特殊的关系和渠道，身份似乎不一般。不过楚天不多想，拿东西要紧。那我可就不客气了。楚天笑了笑。紧接着，下一刻，楚天开始在这个密室当中观察起来。最终，楚天选择好三样。第一样，玄冰之花，它在一个冰雕中绽放，是从极北之地摘取，据说能激发体内潜能，尤其对拥有冰系天赋者更加有效。第二样，破茧丹，可让魔兽突破更快，御兽师家族梦寐以求的丹药。第三样，小金刚，高级傀儡，高级傀儡师专用，操作难度极高。小金刚的实力相当于九星武尊，由钛合金打造。表面上有一层较厚的石墨烯材料，硬度极高，并且保持完整的灵活性。这三样是楚天精心挑选出来的。第一样自然是要给妹妹用，毕竟她答应过妹妹要给她东西。玄冰之花正适合楚运用。第二样可以给那条小蛇，但是那条小蛇正在冬眠，等它睡醒了可以用。第三样是楚天看到了傀儡师的实力。楚天见到这小金刚，罗江南直接把傀儡师一顿夸。傀儡师相当于一个人拥有好几个人的战力，非同凡响。一般家族根本培养不出傀儡师，即便是傀儡师世代的家族，想要培养一个合格的傀儡师也非常困难。
。不过傀儡师需要极高的领悟能力，一般人根本没有这种天赋。但是楚天之前可是测试过自己的灵气属性系别：力量系、气力系、元素系、兽系、操作系。关于傀儡师的，当然就是操作系，这也是一般人学不会的。没有操作系天赋，就是没有。可楚天有啊，楚天已经给自己测过，楚天是特殊系。拥有五大系全部的能力，能够将所有能力发挥到极致。他相信自己也能够成为傀儡师。如果我想要成为傀儡师，能无师自通吗？楚天想，就自己这领悟能力，当个傀儡师还不是分分钟的事吗？罗江南摇了摇头，哎，你太小看傀儡师了。虽说在我们华夏，傀儡师很强是没错，可你要是在另一个地方，就知道傀儡师强大到何以复加的地步。罗江南想到传说中的那个地方，不禁肃然起敬，那可是比武大圣院还要厉害的地方。楚天说：“嗯，很强，我知道，所以我才想成为傀儡师。你真的很想？”罗江南眼中露出闪光。没错，如果您要是有什么秘宝、什么秘籍之类的，可以让我看看书，就学会操控傀儡，您就拿出来吧。”楚天期待地问道。罗江南当即表示：“没有。”这，楚天的脸一下子黑了下来。这偌大的宝库，难道就没有一个能够训练成傀儡师的书籍吗？这么说，我选错了。我就不该选这个小金刚傀儡，不，我带你来到这里，就是为了看你会不会选择他。你选择了他，证明我真的没有看错人。罗江南拍了拍自己，我可以教你。您是傀儡师？楚天一惊，同时他也很欣喜。傀儡师想要入门，光靠书是不行的，都是代代相传，一点一点传承经验。傀儡师可是非常难寻找的，真正强大的傀儡师，那可是打着灯笼都难找，只有在帝都和王城的大世家才能出来合格的傀儡师。难道总教官是从那些地方出来的？罗教官，我想知道你究竟是什么人。楚天很好奇，也很想知道罗教官究竟是什么身份。只是单纯的天字营总教官吗？回答这个问题之前，你先回答我，你是否愿意跟着我学习傀儡，成为一名最强的傀儡师？罗江南问道。最强的傀儡师？楚天忽然振奋起来。我愿意。那你现在就是我的弟子。师傅在上，请受弟子一拜。楚天笑着跪拜。别说罗教授要教他傀儡术了，就算是之前给他的那门万道诀，也足够让他一拜。好，<笑>罗江南大笑，而后诡异的说道：“我告诉你，我不是人。”什么？你，你不是人？那你是什么？楚天看到罗江南忽然变得阴森无比，又有些扭曲的脸，顿时吓了一跳。这绝对不是人类的脸。慢慢的，罗江南的脸上出现了几道裂缝，身上又多出了许多看不见的线，那是灵力铸成的线。慢慢的，从密室的一处走出来一个男子，看上去十分俊朗，与平日十分邋遢的罗江南完全不同。但是他们长得一模一样，是同一个人，还是不同的人？楚天能够清晰的感觉到，那人的气息远超九星武王，竟是达到了武皇的层次，甚至更高。那走出来的俊朗男子轻笑一声：“看来我的傀儡做的很逼真，你们没有一个人看出来。如果不是你选到小金刚，我还真打算不出来了。”第二十九章：十二只武尊傀儡。你还是他？楚天看着两个似乎相同又不太一样的罗教官，不禁语无伦次起来。原来一直跟在我们身边的是傀儡。楚天不禁感叹：这就是傀儡师的神器吗？不但能够令自己实力大增，相当于群殴，不讲道理，而且还能够迷惑对手。楚天对着另一边俊朗的罗江南教官说道：“教官，你这傀儡确实逼真，我是一点都没看出来。那你现在看出来了？”俊朗的罗江南问道：“看出来了。”这个是罗教官本体，这个是罗教官您的傀。楚天刚想说话，就被拍了一下脑袋。看来你又被骗了。从密室当中又出现一个人影，与罗江南的相貌一模一样。现在出来的人就显得正常很多，没有那么端庄俊朗，也没有那般胡子拉碴，看上去很是普通。楚天快要崩溃了，又出来一个教官，您就别耍我了，快点让真身出来吧。楚天已经被搞迷糊了，完全搞不懂谁是谁。不过最后。他还是明白了，罗江南教官是武王九星，但是他能同时操控两个一星武皇境界的傀儡。这两个傀儡长成这样，是他为了美化自己的形象专门做出来的。罗教官用的出神入化，可以以假乱真。楚天有些可惜，如果自己和罗教官是同班的就太好了，这样如何操纵傀儡，他也能一下子学会。当然，那是不可能的。罗江南是教官，早就从大学毕业，而他才十八，还没有上大学，估计这辈子不可能是同学，只能是师生了。所有人的东西已经选择好，楚天将选择的玄冰之花交给了楚韵。楚韵见到这朵花，很是高兴。这花不但漂亮，而且非常适合他使用。
回到自己的房间后，楚韵开始吸收玄冰之花的玄冰之力。经过一夜，终于吸收完成。楚天能够随时查看同班同学的信息，自己的妹妹当然也不例外。第二天一早，楚天就发现楚韵已经达到九星武宗，进步神速。我去，这速度有点快，犹如开挂。楚天见妹妹实力提升，也很高兴，同时她的气血值也涨了很多。这就是系统的好处，所以完全可以把东西给妹妹用。楚韵的实力提高了。不就相当于自己的实力也提高？第二天，罗江南带着楚天来到一处地点，他们便是在此地训练傀儡术。我觉得凭借你现在的实力，无考状元完全不是问题。”罗江南开口说道。楚天一愣，有些不好意思：“罗教官，您真是这么想的？可是今年会发生一些变化。本来我也觉得凭你无考第一是稳了，可是今年的考试变化很大，你要做好准备。”“什么变化？什么变化？我也不太清楚。上级没有人透露。不过……”我知道一些，我可以透露给你，将会开启一个秘境，只是有什么宝物是哪里的秘境，我不得而知。明白了。楚天点点头，就是问啥啥不知。接着，楚天便开始跟随罗教官进行傀儡师的训练。傀儡师想要操纵傀儡，可以通过细线，也可以直接用灵力化丝。不过你是初学者，只需要通过细线就行。这门高级技术，每个一年半载，很难学会。罗江南拿出几十根细线交给楚天，现在他只需要让楚天学会基础的方法就行。楚天选择的傀儡是小金刚，是一个一星武尊境界的傀儡，威力极强，只要能够用细线操控起来，便能够发挥出极大的作用。有些傀儡师家族的人虽然是武宗境界，但他操纵的傀儡却能够达到一星武尊。当然，傀儡的力量足够，操纵者实力不够，也不可能发挥出来傀儡最高的力量。但好歹也是个武尊傀儡，攻击力发挥不出来，防御力却很强。怎么样？我让你先学会细线的操控傀儡的方法，你没有什么问题吧？罗江南笑道。楚天点头。没什么问题。对了，罗教官，您学了多久才学会的？罗教官说：“我资质一般，细线学了一个月才学会。至于灵力化丝操控傀儡，我花了整整三年时间。”虽然罗江南自称资质一般，可放在傀儡师里，这样的学习速度已经是顶尖的了。不过他还是要自谦一下，是这样吗？楚天利用细线开始操控小金刚，虽然无法轻松自如的战斗，但一些动作是做出来了，有模有样的。罗江南脸一下子变了，楚天这学习的速度。也太快了，他做到这种程度花了整整三天，而楚天竟然只是看他操控就已经学会。你悟性不错，很有傀儡师的天赋，不过不可骄傲自满，比你厉害的大有人在。下一秒，楚天竟然直接让小金刚开始挥拳，拳头带风，甚至还有一点武学功法的味道，这已经算是入门了。阿、啊、这，罗江南咽了口唾沫，嗯，你算是我见过的人里最有天赋的人之一吧。罗江南的心中震撼。这样的学习速度实在太快，即便是他之前见过学习最快的人，都没有楚天的十分之一。他真怀疑楚天是不是早就学过傀儡，可这看着也不太像啊。但他为了不让楚天过于骄傲自满，只好说这是最有天赋的人之一。听到这话，楚天稍稍有些遗憾，他以为自己的悟性已经足够高，没想到和自己相当的其他人也有。经过三天时间的学习，楚天已经彻底学会了细线操控傀儡的方法，一手傀儡出神入化。可以完美复制他所有的武学武技，威力不低于三星武尊。虽然境界还比楚天低，但楚天相信之后，他肯定能够找到进化小金刚的方法。小金刚的材料可以用一种特殊材质进行升级，最高甚至能够提升到九星武皇的层次。教官，接下来我想要学习灵力化丝的方法。虽然细线操控更方便容易，但受限制太大，无法发挥出傀儡真正的实力。罗江南冷汗直流，他还是第一次遇到这样的人。这才三天就已经开始要学习灵力化丝的操控方法，简直是怪物！不，他本来就是。接下来，楚天便开始学习灵力化丝。一开始，楚天对于灵气的掌控并不是很好，他也发现了这个问题。在战斗中，除了力量，还有对灵气的控制也尤为重要。但是罗江南的教学非常好，对于灵气的理解也很到位，一下子便让楚天茅塞顿开。不过两个小时的时间，楚天就能够进行灵力化丝，这下彻底让罗江南郁闷了。自己可是花了一个月才做到的事情，竟然让楚天这么快就学会，自己是学到狗身上去了吗？不过他同时也很高兴，因为楚天是他教出来的，自然也有他一份功劳。罗江南见楚天学会了灵力化丝，就可以开始学习如何用灵力化作的细线进行操控傀儡。一开始，楚天只能用一根灵力丝，并且对傀儡的操控还不如一开始用细线控制。随着时间的推移，楚天对于这项技巧也越来越成熟。他从中获取的不仅仅是傀儡术。一个月后，好，不错，你现在已经有傀儡大师的风范了。
。罗江南在一旁拍手叫好。只见楚天正用一只手轻松操控十二只傀儡，并且这十二只傀儡每一只都是一星五尊。第三十章，凝聚武王丹。经过一个月的时间，楚天已经彻底掌握傀儡术，当然每天只有一部分时间练习，剩下的时间都是练习战斗。空有拳头却无法发挥出来可不行，所以楚天也稍稍练了会拳，同时。楚天已经将重力场提升到15倍，境界为九星五尊。其实，楚天早就可以进阶武王，他的气血值早已突破武王。但突破武王需要凝结武王丹，声势浩大，这太惹人注目。楚天没有在罗教官眼前突破，而现在楚天已经成为一名高级傀儡师，不需要再跟着罗江南，也就可以进森林去凝结武王丹，成为一名真正的武王。若是让罗江南知道楚天已经可以突破武王，他怕是要疯。自己修炼二十多年，成为武王，楚天才修炼几年，从天字营开始的三星武宗，到现在也不过两个月时间吧，就要突破两个大境界，成为一名武王。老师，我先走了，下个月我要到森林里历练一番。”楚天说道。罗江南点点头，凭借楚天现在的实力，他想，除了五阶魔兽，恐怕在整个森林都是横着走的，即便是五阶魔兽，面对拥有十二个武尊傀儡的楚天，也没有什么优势。楚天停了下来。对了。我还想问最后两件事：第一，天字营有两次测试，这个月的测试我不用去了吗？第二，这十二尊傀儡是不是真的都归我了？之前楚天五天时间就可以轻松驾驭小金刚，没想到罗江南直接拿出了另外十一个傀儡，说是送给楚天，让楚天同时操纵十二具傀儡。一个月后，楚天完美掌控十二具武尊及傀儡，这十二个傀儡每一个都价值连城，非常的贵重。楚天有些犹豫的问道。这些傀儡这么宝贵，您直接送我了。罗江南当是什么事？笑道：“没错，这些都送给你了。他们被称为十二金刚，本就是一套的，利用特殊材料就可以进行进化升级，最高可以让他们提高至九星五皇。不知道什么时候才能够达到。有生之年，自己的这两句或许可以。至于你，我相信比我更快。还有，我教给你的其他秘术，你可以随意施展。可那样最困难的是你的底牌，不可轻易暴露。至于月考仪式，你无需参加，反倒分心。”我也怕你实力过强，打击他们的自信。这一套小金刚就当是你第一名的奖励吧。是，多谢老师教诲。楚天恭敬的鞠了一躬，而后便离开了。罗江南看了一眼，感叹道：“后生可畏啊！楚天的名字将会响彻全国，甚至整个世界。”接下来，他开始准备月考仪式。第二个月的测试与第一个月一样，不过一个小时测试就完全结束了。除开楚天，第一个月的第一名本是赵子龙，但这个月。楚韵拿下了第一，其中有玄冰之花的功劳，一下子让楚韵的境界提高了好几个层次。其二，楚韵觉得不该总是让哥哥担心，必须自己强起来才能保护自己，所以他稍稍给自己加练了一下，进步速度飞涨。接下来公布最终排名：第一名楚韵二星五尊，第二名朱云龙七星五宗，第三名赵子龙六星五宗，第四名林墨一星五宗。这个月的成绩出来，直接吓了所有人一跳。赵子龙的排名一下子来到了第三，他们没有想到楚韵的进步速度会快到这个地步。话说当初楚韵的哥哥好像给了他一个什么花，那时候他的实力就忽然猛涨了。现在楚韵就是我的女神，你在狗叫什么？她是我的女神。楚韵这个月太努力了，真怕她累着了。五尊啊，就算是他哥哥都比不上了吧？你懂什么？楚天这次不来一定是教官安排的，他肯定是觉得凭楚天的实力根本不需要来。我相信再过一个月。楚玉女神的实力一定能超越他哥哥的，在三中，别人叫她女神几乎只看美貌，而在地字营，除了外貌以外，还需要看实力。到了天才云集的天字营，那就更需要看重绝对的实力了。刚进来的时候，他们并没有多关注楚玉，可到现在，他们直接将楚玉当成了自己的女神。楚玉已经用实力将他们征服。朱云龙笑呵呵的感谢罗江南，还是得感谢教官。如果不是你让我可以无限量吃饭，我也无法进步这么快。另一边。赵子龙面无表情，似乎已经麻木，对胜负没有多少执念。接下来又是从资源库中选择资源。好了，这也是天字营最后一次考核， 2 5天后将进行华夏全国武考，你们要进行最后的冲刺。是，刚进来的时候，所有人的胜负欲都很强，但现在他们放下了这些，只追求超越自己，尽其所能。罗江南说：“很好，就是这样的气势，每个人加练300公斤。”啥？众人目瞪口呆，又要加300公斤。不过，无一人有怨言。魔兽森林中，楚天来到一处隐蔽的山洞，这里无人，远离魔兽的聚集地。
，山清水秀，美景甚多。楚天挑选出来是为了突破武王。现在楚天的气血值已经达到了一万以上，境界理应是武王，但因为楚天没有凝结武王丹，所以境界停留在了九星武尊。现在他要突破武王，楚天盘坐在地面，让自己的心情保持宁静。宁。紧接着，楚天开始调动全身的灵气，同时他身上的气血在翻涌，与灵气相辅相成。竟然在腹部处形成一个漩涡，楚天不知道那是不是应该叫丹田，两股力量在丹田碰撞，紧接着开始不断扩大。虽然楚天能依靠系统快速提高境界，但想要突破武王凝结武王丹，还是得靠自己。凝结出来的武王丹越强大，他的实力就越强。不知道我能凝结出什么品质的。一般来说，武王丹有 B 级、A 级和 S 级三种，大多数人都是蓝色的 B 级武王丹，只有极少数天才才能凝结出紫色的 A 级武王丹。至于 S 级武王丹，大都只有拥有 S 级天赋觉醒者才能凝结出金色的武王丹。传说中有一种红色的超 S 级武王丹，据说千年来圣院中是有学生觉醒过的。至于其他的，楚天不清楚，别人也不清楚。我的武王丹会是什么品级？楚天心想，自己同时拥有四大觉醒天赋 ，S 级武王丹是至少的吧？也许真有可能出现那传说中的红色的超 S 级武王丹，否则也太没排面了。气血和灵气在腹部旋转，漩涡不断扩大，而后被楚天强硬压缩，再扩大，再压缩。经过数次后，王丹已经完全凝实。就在这时，天要变了，楚天发现自己的武王丹竟呈现红色。这时，超 S 级武王丹，楚天本以为只是一个传说，没想到它真的存在。但是，这就满足了吗？不，楚天觉得还不够。即便是同为超 S 级武王丹，他也要做到碾压任何人。天空中雷鸣不断。楚天没有理会，继续压缩武王丹，而后不断补充气血和灵气。武王丹几乎要炸裂开，似乎无法再继续了。太初领域，楚天绝对不相信超 S 级之上没有更强的，他要继续，即便失败。这一巨变影响了半个魔兽森林，方圆数百里全部受到了影响。所有魔兽都警惕起来，朝向楚天所在的地方。黑暗中，一头黑熊睁开猩红的双眼，他的胸口有一个十字交叉的疤痕。他为五阶巅峰魔兽。即便是有九星巅峰武王到来，也惊扰不到他。可如今似乎情况改变了，他非常在意。好，黑熊怒吼一声，仿佛是有人要挑战他的霸主地位，他要给予回击。第三十一章终极雷劫，混沌武王丹。楚天的太初领域施展开来，强制保住武王丹，令他不会破碎。紧接着，楚天不断灌注气血和灵气，令武王丹不断变强。武王丹几乎摇摇欲坠，给我稳住！楚天怒吼一声，天地彻底变得暗淡，天雷阵阵，狂风暴雨不断的交织。轰隆！就在这时，楚天看到天空上有一团黑云凝结，不知道是怎么回事。就在这时，那道雷忽然轰在了武王丹上。不好，是什么东西？想要毁了我的武王丹？楚天大惊失色，即刻加强太初领域的防御，并且将所有的伤害转移到了自己身上。楚天的浑身都被电刺穿，身上酥麻，极为疼痛。还好。这一道雷击我扛住了，下一秒，楚天无语，天空上似乎要下第二道雷，不是吧？难不成还会有更多的？再多的他也会扛住。第二道雷威力更强，劈在武王丹上，部分威能被瞬间转移到楚天身上，比刚才第一道雷威力大上一倍。楚天差点没有扛过去，我怎么感觉是天地要阻止我？不想要我这颗武王丹问世？难道我将要凝聚的武王丹太过强大，惹得天嫉妒，不想要他出事？楚天有了猜测，这下他就更来兴趣了。这足以说明他的想法是正确的，一定有更强大的武王丹，超越超 S 级的武王丹，或许将在他的身上问世。楚天激动无比，他下定决心要创造这个奇迹。有什么能比创造奇迹还要兴奋的事？来吧，让暴风雨来得更猛烈些！你下雷吧，有本事电死我！似乎听到了楚天的话，天空上出现了第三道雷，轰！这一道雷轰下来，差点让整个洞穴炸开。威力太可怕了，楚天差点心脏骤停。在前三道的雷击下，武王丹似乎成型，已经出现了三道色彩。可是楚天感觉他第三道都难以承受，几乎要崩溃。接下来还有好几道雷，他不知道，但他可以确定，承受越多，自己越强，所以他不会就此停止。来，继续！楚天朝着天空喊道。此时天地再度发生变化，无数的能量向天空汇聚。似乎要发出必杀一击，轰！巨大的响声让所有动物魔兽都吓得躲了起来，根本不敢探出头。明明没有雨滴
，但天空上的黑云越积越多，雷声也变大。轰！又一击，白色的闪电直冲洞穴，半个山头都被炸开。楚天的头发凌乱，被炸成卷毛，直接瘫倒在地，肉身都要萎缩。啊！他的双手差一点被废，威力太过可怕，简直到了匪夷所思的地步。楚天已经没有力气再对抗了。忽然，就是这一道雷，让楚天尘封的记忆再次打开。似乎有本书上曾写过，有人突破终极境界，曾引动天地威能，降下九道神雷。神雷威力一道比一道强，那位武帝在最后一道神雷下直接陨落。无缘传说中的境界，被人称为杜雷劫。但雷劫通常只有上古时期的修士才能引动，只有能够引动雷劫者才能突破极限，真正的同阶无敌。是雷劫吗？楚天疑惑。那雷劫是武帝引动的，即便是当世最强者五大圣院的院长和超级家族最强者，也不过五圣，而自己。竟然引动了武帝才引动的雷劫，还是说只要突破极限都会引动雷劫？楚天不再去想，总之这是自己的机缘，必须闯过去，哪怕再困难。传说中的九天雷，一共九道，自己还需要再过五道，第五道随后降下。威能似乎是前四道的总和，楚天浑身颤抖，这一击几乎要了他的命。如果按照这个程度计算，接下来第六道他必死无疑。马上，第六道天雷将来了，轰！天雷落下。差点让武王丹有所破损，楚天直接分担了九成的威能。啊！楚天不断哀嚎，这威力太强了。砰！楚天身上的龟壳出现破裂，重力场和重力全部失去了效用。你他保护了我、啊。楚天有些可惜龟壳，不知道他能不能被修复，总算是被身上的装备捡回一条命。接下来是第七道雷，这道雷太可怕了，像是要炸穿整个森林，不断的积蓄力量，最后如弓箭般射出。拼了！楚天开启了太初领域的所有力量，想要抵挡这一击。他不断运转万道诀，关键时刻竟真的发挥出了作用。万道诀融合万物，太初同样融合万物，吸收了一部分雷击的，所以楚天活了下来。但是太初领域直接被雷击震碎，需要花时间重新凝聚。楚天大口喘气，又捡回一条命。接下来是第八道。就在这时，楚天怀中的小蛇竟然醒了，不知道是自主苏醒，还是因为雷劫惊动了他。小蛇，你醒了，快回去！小蛇打了个哈欠，没有听楚天的话。看到天上的雷云，他一下子来了兴趣，精神起来。你想干什么？不会是想挡雷劫吧？别闹！楚天生气地说道。小蛇瞥了楚天一眼，根本不听他的话。轰！这是第八道雷，这道雷仿佛可以刺穿世间一切。恐怖的气势，哪怕魔兽森林中的五阶魔兽也感到无比恐惧。这时，小蛇出动，竟然直接迎接第八道天雷。楚天大惊失色，不明白他要做什么。不要！楚天想要伸手阻止，可惜晚了。小蛇冲了出去，忽然停下。他张大嘴巴，直接一口咬下天雷，大部分天雷都被他吞下，只留下了一小截楚天可以承受的天雷。吃完，他似乎很享受的打了个嗝，而后钻回楚天身上。楚天当场愣住，他还以为他要牺牲自我，给他生路。好家伙，直接好家伙！原来他根本不怕天雷。呃。竟然直接吃了，这小蛇究竟什么来头？也太逆天了！楚天说道。不过小蛇已经睡下，一时半会儿是不可能醒来的。但是最后一击要靠自己了。楚天感觉到了一股死亡气息的袭来。最后第九道神雷落下，五帝就是死在这一击下。但他必须扛过去。随着最后一道雷落下，楚天施展开十二个傀儡，最后的天雷被分担在十三个人身上，一下子让他的压力减轻了不少。但最后一道雷的威力太可怕，哪怕减少到这么一点，也足以轻松灭掉楚天。在这一瞬间，楚天的肉身力量似乎发生了改变。本来他的双臂和肉身都已经枯萎，被电后半边身体都焦黑。可就在这时，他的身体隐藏的深处涌出一个力量，他如沐春雨，浑身都在复苏。是天字营的人，他们测试完成后获得了奖励，在大致同一时间服用了大量药效极强的丹药等。楚天能够感受到同一时间天字营的人的状态。所以，楚天才最后的关键时刻能够令身体恢复。还有，之前妹妹吃的玄冰之花，我也有效果，但我一直没有用隐藏在体内。玄冰的力量封住我的心脏，保护我的五脏六腑，令我有机会至死地而后生。天时地利人和，缺一不可。楚天庆幸，太好了，还活着。楚天现在有一种开了挂被强制封号，但是没有封成功的窃喜。对了，我的武王丹。楚天看了一眼，武王丹不但完好无损。而且还散发出无比璀璨的光芒。楚天的武王丹是灰色的，但同时似乎又有很多种颜色。这是万古唯一的武王丹，再无人能够复制。
这是混沌王丹，第三十二章，我们的目标全国第一，接下来就是融合了。楚天又惊又喜，无比忐忑。慢慢的，他开始融合这颗武王丹。这颗武王丹被送入楚天的腹部丹田处，与之融合。下一刻，楚天的气势如猛兽，一瞬间睁开眼，他的周围形成一道气柱，万米高空之上的云朵似乎被瞬间吹散。过了一会儿，楚天的气息才慢慢收敛。我成武王了。楚天很惊喜，同时更多的是心酸。没想到开挂越大，风险越大，但他永远不会惧怕。他在九星武尊境界的时候，就能够和身为九星武王的罗教官掰掰手腕。当然，罗教官并没有动用武皇傀儡，若是动用了，楚天很快就会落败。但突破的这一刻，楚天感觉自己的实力暴涨百倍。哪怕他不动用傀儡，让罗教官动用武皇傀儡进攻，也会被他瞬间秒杀。楚天有这样的自信，哪怕说自己是世界最强武王也不为过。更何况，楚天现在还是一星武王，还有很大的上涨空间。到了武王境界，楚天提升境界就更困难了。靠天自营的人，恐怕是对他的气血值影响不了多少，甚至提升一星都极为困难。算了，自己练吧。等到一个月后过了五口，进入圣院，就会进入更强的班级。楚天做好打算，接下来他开始收拾残局。楚天拿起被他丢在地上的龟壳，他很可惜，龟壳破裂了，怕是坏了用不了。可是下一秒。他大惊失色，这龟壳竟然在自主修复，而且他能够感觉到龟壳的重力场上限提高了很多。之前最高可以达到100倍重力场，现在至少可以达到300倍。当然，这对他而言没有什么卵用，毕竟他100倍也承受不了。等等，或许可以。楚天忽然想到，自己都已经成为武王了，力量大增，就连肉身力量都在雷劫之后变强了一大截，直逼武皇，有什么不能？接下来，楚天穿上龟壳变换成的负重服， 2 0倍重力。楚天一下子开启二十倍重力，之前他是十五倍，那么现在哪怕是二十倍也很轻松吧？他感受了一下，竟然没有多少感觉，甚至感觉不到重量。难道这龟壳坏了？接下来，楚天一下子提高到一百倍重力场，轰！楚天一下子被压倒，差点撑不下去。这太重了，他现在确定龟壳没坏，完好无损，而且还变得比之前更好。一道雷不但没有打坏我的龟壳，还变得更强，有点离谱。现在。他就令龟壳保持100倍的重力场。如果龟壳能变得更好，那傀儡呢？楚天看向傀儡，只希望不要被炸坏就行。可没想到，一排傀儡被神雷洗刷过后，变得更加精神，越变越精神了。这时，楚天靠近查看傀儡，他吓了一跳。九星武王傀儡经过一次雷劫，竟然全部变成了九星武王境界。楚天感到无比震撼。如果这十二个傀儡用在武考上，别说十二个傀儡了，就算是一个武王傀儡，都可以横扫所有人。如此看来，这雷劫带来的不只是毁灭，令他肉身毁灭和复苏的两种能量，同时来源于一道天雷。天雷不是在害他，反而帮了他。但他不知道的是，这九道天雷也惊动了整个华夏。消息很快就被传了出去。九天神雷的意象，只有千年之前一位武帝突破时有过记载。难道华夏有隐藏的武帝在黑熊森林突破？有高层派出武王强者前去探查，但毫无线索。毕竟，如果别说武帝。就是武圣不希望别人找到他，那就根本不用想找到。他们只碰上一位看上去除了有点帅之外，平平无奇的普通年轻男生，完全找不到天雷的来源。很久没有线索，他们也只好放弃。25天后，黑熊魔兽森林中，一个18岁青年在山林间跳跃，但每一步都似乎重力极大，所到之处留下重重的脚印。小熊，我先走了。楚天摸了摸身边黑熊的头，这一头五阶巅峰黑熊都快要窒息了。这个恐怖的人类终于要走了吗？他急忙点点头。对了，熊爸，你藏的也很深啊！原来你才是这座森林的老大。楚天指着身边的另一头更为巨大的六阶魔兽说道：“我要去参加武考了，以后有缘再见，还希不希望再见到我？”楚天说：“那两头在魔兽森林驰骋的强大黑熊，此时却像两只小猫咪一样，见到楚天就十分畏惧。他们连忙摇头，好像在说他们再也不想见到楚天。”嗯，楚天哼了一声，提高嗓音道。你们不想再见到我，到底想不想？嗯嗯。见此，两头熊立刻改口，拼命的点头。很好，以后有机会再来找你们玩。不过估计是没有这个机会了。楚天向他们道别，随后离开森林。此刻，天字营的人已经做好了准备，都集合起来。经过三个月时间，他们已经焕然一新，彻底蜕变。没有一人还是武者。放眼望去，一百号人全部已经至少达到一星武师。他们对这次的武考十分期待。其中给所有人带来惊喜的就是楚运，竟然达到了七星武尊
，简直太疯狂。冰皇天赋被称为最强 S 级天赋，别人说是超 S 级天赋也完全没有问题，看来是没错了，否则怎么可可能达到如此恐怖的修炼速度？罗江南以及蒋建阳等人都很为学生们的进步感到高兴，他对楚韵也有点疑惑，毕竟即便是冰皇这样的顶级天赋，这修炼速度未免也太快了。他总感觉楚韵的身上藏着什么秘密，似乎远远不止冰皇天赋这么简单，至于具体是什么，就不得而知了。楚韵忽然走上来，问罗江南教官：“我哥哥怎么还没有来？他没和你在一起吗？”罗江南说道：“楚天他在上个月的测试的时候就不再和我一同修炼了。你看上去很想他。”楚韵的脸上满满的都是思念。他从小就很黏楚天， 1 4岁才被父母强行分开房间睡觉，以前天天都能见面，而现在一下子接近两个月不见，这是最长的一次了。楚韵早就等得不耐烦，想哥哥都快想死了。我想要给哥哥一个惊喜。我以前从来不会努力修炼，这是我第一次认真修炼。我想向哥哥证明自己。哥哥以前悟性就很高，而且非常努力，可不管怎么努力，都远远赶不上我。我除了老师布置的最基本的任务，让我多动一下都不敢。但是这一次，我发现哥哥变得好厉害，所以我可以放心修炼了，不用担心一下子超过哥哥。以前的我太懒了，我要让哥哥看到他全世界最可爱的妹妹是多么的努力。楚韵傻傻的笑着，只有罗江南在风中凌乱。尼玛，一家出两个怪物！妹妹稍稍努力一点，就远超所有人。哥哥永远拥有压制所有人的实力，他有些伤心了。如果再让他们在天字营修炼几个月，怕不是要超过自己。看来我也不能松懈，是时候突破武皇了。罗江南这两年一直在积蓄，他感觉自己是时候突破武皇了。一旦突破武皇，那就是省长都要恭恭敬敬的摆宴席恭迎，地位超然，和武王根本就不是一个级别的。我回来了。就在这时，一个所有人都期待着的声音响起：“是楚天回来了。”有人期待他看到自己的妹妹进步多快多强，让他知道你的妹妹已经超越你了。也有人期待楚天能够以更强横的姿态，王者归来，依旧压着所有人一头。也有人希望看到罗教官对楚天的态度，以此判断出楚天现在究竟处于什么层次。赵子龙现在是八星武宗，他无意在与楚天争斗，但是他想要看到自己与楚天的差距在哪里。他们同时也想知道楚天回来后第一件事想要做什么。楚天来到楚韵身前。知道妹妹一定等了自己很久，我们一起去五考吧，拿下全国第一。第33章，五考开始，谁是第一？每年的五考都会进行现场直播，无数网上的观众都会关注这一件全国的大事，尤其是排名最靠前的几个学生，他们代表的就是华夏的未来。因此，华夏人民都极为期待这一场考试。相比以前的地球，蓝星太大了，华夏也非常广阔无垠，一共有一千亿人口。其中，全国今年有接近十亿人参与五考。对于普通人而言，只是测试气血就完事了；但对于强者、高手，排出全国前一千名进行排名角逐。而今年，蓝星上发现了一个秘境，华夏就有一个特殊的通道入口可以进入。据说，秘境当中有大量外界不曾见过的秘宝，也有很多最顶尖的资源供无数人争夺。不过，秘境只有古灵在十九岁以下的，并且境界低于五皇者才能够进入，所以。被当成了五考的地点，当然，这只有前一千名才能够进入。其一是为了让这一千人进入争夺秘宝，这些秘宝都可以归他们所有，让他们增强实力。其二，他们要角逐出前一千名的排名，只有坚持到最后的人才是本次五考的第一。天字营在今天早上解散，并且他们被送回各自的市。楚天和楚韵几人乘坐超高速悬浮动车，很快回到东都。楚天和楚韵回到东都三中。三中有不少人前来迎接他们，他们可是从天字营训练回来的，受到所有人的瞩目。楚玉女神，天字营这三个月很辛苦吗？不知道楚天在天字营的情况如何，是不是已经修炼到武师了？凭借他们的天赋，说不定他们真的全都已经成为武师了。三中的人除了楚韵和楚天以外，大多数学生都是连武者都还没有达到，只有少数几人达到武者。要说武师，更是一个也没有。他们的眼界依旧停留在武者和武师的层次，根本不敢往上想。如果让他们知道天字营有不少武师，甚至有好几位武宗，他们估计会惊掉下巴。十八岁的武宗，他们从来没有见过，未免有些惊讶。哼，要我说，楚玉女神的实力，说不定已经成为武宗了。不会吧？据说往届的天字营中，就算是最强的东海市的人都极少出现十八岁的武宗，我们东都能有吗？给自己一点信心好不好？女神楚玉那可是觉醒了 S 级天赋。行了，再强也是人家强。你们看看自己，武者都还没有达到。撑死上的三本武者大学，不一会儿，所有学生都紧张起来。武考即将开始，电子屏幕上写着几个大字：“诚信考试，作弊可耻。”
有学生为了能够在五考当中取得一个好成绩，会偷偷给自己打药，在高考期间短时间内气血值飙升。有人的气血值为 0.9 但是嗑了药后直接飙升到 1.5 甚至两点气血值。这样的行为很容易被查出来，一旦确认考生作弊，将会被立刻取消学籍，再也不会被任何大学录取。这个世界是没有复读的，意味着一旦作弊被发现，将会被这个社会打上烙印，无法出头。也有人作弊成功，但是实力不够的人。进入大学后，很快就出现端倪，被人发现，罪责相同，所以基本上是不可能有人想着作弊的。三中的操场就是考场，与当初五考动员的模拟测试非常相似，但是五考的测试机器显然更加专业，并且测试人员也是专业人员。一共二十台机器，学生排着长长的队伍等候，被叫到名字的人要先通过测试机器确定是本人后方可上台测试气血值。楚天和楚韵的手机上都有五考软件。上面有牵强名单，在测试后便会被立刻上传。有人因为最先测试，很快冲上第一，但是在短短的一个眨眼时间，实力不够的人将会被瞬间冲下来。牵强名单也在不断刷新。同时，三中旁边有一块电子屏幕，非常巨大，能够显示出牵强名单中前百名的人。前百名不断的被刷新，不断有人冲上去，因为测试才刚刚开始。等到测试中后段的时候，排名将会越来越趋于稳定。五考的直播间不单单是名单。还有每个考场的测试情况，全国越是强大的学校，直播间的人也就越多。帝都中最强大的学校，一连出现多位天赋觉醒者，强者不断出炉，所以他们更愿意去看帝都和王城的贵族学校的考场直播。一个小时过后，前一千名榜单上最弱的也是舞狮。今年的学生好强，有人惊叹，这与以往不太一样，会不会与今年的意向有关？你们看看，今年的五考测试很特殊，竟然是要进入秘境当中。刚好今年的学生又都这么强，对，秘境这样的地方资源无数，会有很多人想要争夺，所以其实很多不需要参加五考的人也参与了进来。有些家族自己家族本身的实力就比大学强，以前几年根本不参加五考，因为没必要上大学，可以在自家修炼。但今年五考前一千名能够进入秘境寻找机缘，所以才冒出来这么多强者吧。有人分析，这与今年的秘境有关，大家都觉得很有道理，但他们知道这不仅仅与这一点有关，整个世界都在变化。牵强榜最后一名是三星武师，在普通的学校里，一名武师学生大家都当宝供着，可放在全国牵强榜上，竟然只能排名倒数，而且这个排名很快被挤了下去。现在的第一名是一位九星武宗，今年的第一名居然是九星武宗，往年七星武宗都有可能是全国第一了，今年提高了好多。我总感觉不太对劲，今年的第一名应该有武尊才对。十八岁的武尊怎么可能？我从来没见过。那是你见识短浅。王城家族中。有人在这个年纪早已经达到武尊，他们以前会被圣院直接登门拜访录取，而今年因为秘境的原因，恐怕会参加武考。原来是这样，他们恍然大悟。就在这时，一个名字登顶牵强榜第一，姓名江龙，气血值 1,452 境界一星武尊，考生属地帝都，全国排名第一名。出现了18岁的武尊，有人认出这是帝都江家的人。往年从没有出现过武尊境界的学生，而江龙的出现一下子引爆了全国的观众，太震撼了！如此年轻的武尊，这可是武尊啊！我活了这么久，连武宗都很难见到，今天竟然见到了一位如此年轻的武尊学生。帝都占据天时地利，有着大量资源，但想要出一位武尊学生，这太难了。如果是以前，他一定会被提前招进圣院中。今年出现，看来是为了夺得全国状元的宝座。不少人震惊无比，这是要改变武考的格局。然而，下一刻，一个更为震撼的名字出现，姓名武陵，气血值 3,120 境界三星武尊，学生属地王城，全国排名第一名，第一的位置又被抢下。武尊怎么一个接着一个出现？华夏要变天了，这是有什么预谋？还是出了问题？他们无法想象，平日里极其稀有的武尊强者，怎么一个接着一个的出现？王城那边有人欢呼。看来帝都对比王城还是差了一筹，毕竟王城才是首都。帝都那一边的人也不服气，希望有更强大的人冲上榜首，为帝都挣回一个面子。东都三中，楚韵笑呵呵的和楚天说话：“哥哥，你昨天给我的黑熊蜜宝我吃了。昨天突破九星武尊，但是突破武王需要凝聚武王丹，时间来不及。”楚韵有些遗憾，没能在武考前突破武王。哥哥说是千辛万苦才从一头六阶黑熊身上拿来的，他不能辜负哥哥的一片苦心。这话要是说出口，不少天才妖孽都要吐血。九星武尊已经举世罕见，
你竟然还想着十八岁突破武王，也太疯狂了吧！第三十四章，榜一花落谁家？哥哥，如果我没有猜错，你已经突破武王了吧？楚韵问道。楚天剑瞒不住，便点点头，直接告诉楚韵：“没错，现在我是二星武王。楚天本是一星武王，不过妹妹突破九星武尊后，他的气血值达标，也就突破到了二星武王。后来，天字营算是解散，而楚天他们回到了三中后，暂时没有进入任何班级。”系统现在处于空的状态，没有任何班级。哇，居然是真的！本来楚韵也只是猜测，不过当他听到哥哥真的突破武王时，心中也很震撼。他完全想象不出楚天是怎么练的，为什么进步这么快？无论他们如何修炼，哥哥总是快人一步。该轮到你了。楚天听到有人在喊楚韵的名字，于是提醒道。不一会儿，楚韵进行测试。当大家还在讨论王城和帝都两个武尊超级妖孽级学生的时候，一个陌生的属地出现，姓名楚玉，气血值 9,865 境界九星武尊，学生属地东海省东都，全国排名第一名。华夏全国观众集体熄火，哑然。帝都和王城的人更是不会说话了，他们呆愣了几秒，随后惊呼出声：“不可能，绝对不可能！九星武尊要不要这么变态？这他妈十八岁，九星武尊！最重要的是，这个学生竟然来自东都。”江南省我倒是听说过，东都是什么地方？完全没有听说过啊！这么个小地方也能出现武尊学生，看来这个世界真的要变了。楚韵的名字高高的高在榜首的位置，所有人都被楚韵的实力惊呆。三中的几个老师手抖不稳了，他们本以为楚天他们从天字营回来，能够修炼到接近宗师境界，就算给学校争光了。三中的所有学生也都很震撼，无论怎么猜，他们都不可能猜到楚韵竟然能够成为武尊，而且还是九星武尊，简直匪夷所思。坐在家里的楚天父母正在看着网络直播，见到榜首的名字是楚韵，他们一开始还以为是重名，可是当他们看到属地是东海省东都的时候，他们确定是自己的女儿，女儿竟然夺得榜首，拿到全国第一，他们激动的都快疯了。十八岁的武尊啊，这是个什么概念？更何况是九星武尊，很可能能够在十八岁达到武王境界。我们女儿出息了，竟然这么厉害！不知道小天怎么样，他刚进弟子营的时候比小韵还要厉害呢，儿子估计追不上了。还说要保护妹妹的，他估计也没有想到自己妹妹修炼的速度这么夸张。是啊，不过只要能考上个重点就行，我们都应该为他高兴。楚天父母议论，他们也望子成龙，但楚韵的表现实在过于惊人。网上有人发言：“嘿嘿，你们帝都不是号称天才妖孽很多吗？怎么没人了？被我们东海省的人拿下第一。对啊，还有王城的人呢，怎么不说话了？都说历届状元出自王城，我看这王城不怎么样嘛。”我们东海省每一年最多只有一个人能进前百，前百几乎被帝都和王城占据。现在终于也让我们东海省的人扬眉吐气了一次。现在网上的人发表评论都自带地址，几个东海省地址的人都极为嘚瑟，毕竟被压制地太久，需要畅快的说话。尼玛，就出了这么一个天才，被他们给装起来了。地址帝都的人气愤无比，同样，王城的人也很烦恼，怎么就让东海省的人拿了第一？往年。都是王城和帝都的人压别的省份一头，王城比帝都略强一丝。可现在情况竟然有所改变，东海省这是出了个什么妖孽？呵呵，现在牵强榜单上大多还是王城的人，又有几个东海省的人，东海省拔尖的没有几人，最强的也只有楚韵一人，而我王城占据半壁江山，死鸭子嘴硬，输了就是输了。两方人马在网络上唇枪舌战，谁也不让谁，但是总体还是东海省的人占优势，毕竟。第一名的宝座是东海省的人。这时，忽然有一名帝都的人出现，打破僵局。哼，要我告诉你们一个残酷的现实吗？一星武尊根本不是帝都最强的学生。实际上，帝都的武圣家族中有不少天才强者，他们只是不轻易露面。等着吧，等那个人出现，东海省将再无优势可言。是吗？说的这么好听，你让他出来溜溜呗，都不敢出来，还说什么？依旧有人不服气，根本不把什么帝都武圣家族放在眼里。再强。能强得过九星武尊？帝都江家，江家是帝都最出名的武圣家族，现在排名第三的江龙便是出自帝都江家。但实际上，江龙根本不是这一代的最强者，甚至对比起来，只是一个普通天才。一个男子走了出来，对着前方的中年男子拱手道：“父亲，我该测试了。我对这一次的秘境很感兴趣。”中年男人气息稳重，他是江家家主，年龄62在这个帝都，无人敢对其不恭敬，因为。他是一名货真价实的武圣，人类最顶尖的几个战力之一。小陈，你是我最有天赋的儿子
，我希望你能夺得全国第一的位置。还有那秘境中有一样东西，与武帝的契机有关。”江晨点点头：“是，父亲，我一定不辜负您的期望。”很好，去吧。江九天的眼神充满炽热。武圣想要突破武帝，这太难了。他不知道华夏有没有人能够突破武帝，甚至他连武帝的门槛都没有摸到。但是听说秘境当中有这么一样东西，可以让人感受到武帝的契机，不知真假。无论如何。他都要试一试。说罢，江晨来到他家族的一处地点。江家地位极高，哪怕是武考也有专人过来帮忙测试。这是江家有史以来最强的天才武者，所有人见了都很恭敬的让路。江晨十二岁便觉醒了 S 级青龙天赋，一年前十七岁时便突破武尊，青龙肉身无敌。而他经过磨练，已经完全能够和武皇相提并论。江家倾尽资源，打造出了一个无敌天骄，此刻就要在华夏所有人面前出场。他要的是改变华夏的格局。什么？第一名居然是东海省的人？江晨诧异了一下，自己耗尽大量资源才打造出这样一个自己。东海省那种资源稀薄的地方，是如何做到成为九星武尊的？江晨微微一笑，虽然拥有境界，但他相信自己的战力是无敌的，同境界无人可以击败他。下一刻，他进入排名，姓名：江晨，器械值 12,150 境界：九星武尊，学生属地。帝都，全国排名第一名。当这个成绩进入所有人的视线时，他们都欢呼起来。我华夏又出一位绝世妖孽，又一位九星武尊。不过这个气血值，难道还没突破武王？突破武王需要凝丹，他肯定是打算进入秘境后再突破武王。这下轮到帝都的人嘚瑟。哟，刚才东海省说话的是谁？很嚣张啊！就是啊，怎么现在榜上第一的成了我们帝都的人？东海省的人咬牙切齿。却没有办法反驳，毕竟人家确实是第一。然而，就在这时，电子屏幕上，排名又发生了变化。帝都的江晨被挤到第二的位置。快看，又有人上榜首第一。第三十五章，再上第一，令人震惊的东东。所有人抬头，榜单的第一名的名字又变了，姓名：上官云龙，气血值 13,210 境界：九星武尊，学生属地：王城，全国排名。第一名，现在第一名又成王城的人，风水轮流转啊！原本是帝都和东海省的人在斗嘴，王城的人根本插不上话，毕竟他们王城还没有出现九星武尊级的学生。可是现在榜一是王城的上官家族，王城最神秘也最强大的，果然还是上官家族。上官云龙天资无双，上官家族也是竭尽全力培养。上官家族曾经出现过武帝，据说上官云龙身上拥有武帝的血脉。哈哈。帝都算什么？我王城才是最强的。这时发言的那些人，网络地址都是王城。这下可把帝都的人气坏了。王城的上官家族都出手参加这次的武考，帝都恐怕不可能再出现更强的学生。这一次的武考第一，怕是又要落到王城的手上。可有些人也发现了，帝都和王城的两位都没有突破武王。按理说，他们是可以突破一星武王的。有人解释，他们两人都是各自家族从婴儿时期开始竭尽全力培养的无敌天骄。自然要将每个境界打磨到最强，结成最高品级的武王丹。原来是这样，武王丹也分品级。没错，拥有更强的武王丹，对未来的发展有巨大好处。品级越高的武王丹，决定了你未来能够踏足的高度。如果是品级最差的，说明你这辈子只能停留在武王境界。哎，我一辈子能不能踏入武王还不一定呢、啊。有人感叹，人与人的差距实在太大。有些人修炼一辈子，别说武王，就是武尊也达不到。而有些人不过18岁就快要成为武王，接下来的排名大家并不是很感兴趣。排名前百者基本已经定型，至于第一名的位置，他们无法想象有人能够替代上官云龙。估计上官云龙就是这一次武考的第一。三中，楚韵走到楚天的身边，说道：“哥哥，我们东海省的希望可就放在你身上了。哥哥是最厉害的。”听到妹妹的夸赞，楚天还是很高兴的，他还是很惊讶，竟然有好几人能够达到九星武尊。而且本来是可以突破武王境界的，想来是为了凝结更强的武王丹。但一想到帝都和王城的那两位都是从儿时就砸下大量资源培养的，楚天感觉也就正常了。如果凭借他们这种人的天赋砸了这么多资源，培养这么多年还达不到这种实力，那就是培养到狗身上了。楚天，该到你了。有人提醒道。接着，楚天走上了测试台，准备测试。楚天自从以全校第一的成绩进入帝字营，也算是在三中出名的名人。得知楚天能够进入天字营后，楚天在众人心目中的地位就更高了。只是看到楚天妹妹楚韵九星武尊的惊人实力，
大家想楚天，即便比不上自己妹妹，应该也不会相差太大。你们觉得楚天能进前百吗？哼，我看他一副骄傲自满的模样，估计是没有想到自己妹妹能甩他境界这么远，前一千名都困难吧。他们在天字营训练这么久，不管怎么样都比我们要强。楚天将手放在测试台上，下一刻成绩出现，姓名楚天，器械值 21,520 境界二星武王，学生属地东海省东都。全国排名第一名，三中的那些学生，有人并不看好楚天，也有人对楚天抱有很大的期望。他们心想，也许楚天也能够达到五尊，也说不定。可是谁都没有想到，楚天竟然有如此害人的实力。这，我去，这也太猛了吧！天神牛逼！ 1 8岁的武王，世界上还有这种人？三中的所有学生都惊呼起来。楚云一早就料到，满脸笑容，仿佛哥哥的实力是他自己似的。看到了吧？这就是我哥哥的实力，三中的班主任和校长更是被吓得说不出话来。这这这，王赫，这是你班级的学生？校长问道。王赫身为楚天的班主任，他知道楚天身上有什么秘密，可是也没有想过这个秘密这么大。对，他是我学生，当初他也就很普通，可是短短几个月时间，他带给我们的惊喜如海浪一般，一浪接着一浪。电视机前，楚天的父母张着嘴，久久说不出话。反应过来后，就是一阵狂喜。儿子出息了，儿子竟然成为武王，这是什么概念？女儿九星武尊已经让我们惊讶，给了太多惊喜，没想到儿子竟然比女儿还要强。我们是普通人，儿子和女儿竟然能够同时进入全国前五，他们双手都在颤抖，太激动了。王城和帝都的人还没有反应过来，毕竟上官云龙都已经出手，那就没有可能有人能够刷新榜单成为第一了。不过他们终究还是反应过来了，王城第一名的位置又被抢了。是谁？谁能抢上官云龙的位置？我去，又是东海省东都的人，这是个什么小城市？一下子出现两个怪物级的学生，楚天、楚运都姓楚，而且都在东都，他们不会是一家人吧？很多人都在惊讶，一家人出现两个上榜前十名的，要不要这么夸张？看来王城的人也不怎么样，帝都也被挤下第三名，还是我们东海省强。网上又起了争执，东海省好不容易出了一个楚运，很快被王城和帝都的人挤下去。受尽帝都和王城人的嘲讽，早就憋了一肚子火。他们也知道，东海省历年的成绩都很一般，无法与帝都王城这样的华夏最顶尖的城市相提并论，所以也就放弃了争斗。可现在，楚天的出现让他们看到了希望。哼，王城的人也不过如此，前四名我们东海省的人占据一半的位置。呀，王城的人刚才不是很嚣张，怎么现在又不说话了？东海省好不容易抓住机会，当然要大肆嘲讽一番。第36章，真的作弊了！王城和帝都的几个强大家族都懵了。东海省出现一位九星武尊也就算了，毕竟他们两个大家族中也有18岁的九星武尊，而且这两个九星武尊还是因为要积蓄力量，凝结武王丹，所以暂时没有突破武王。可现在东海省出现了一位高三的学生武王，这谁敢信？一定是机器出了故障。东海省啊，原来你们是这样的小人，为了取得第一的位置。竟然让超过18岁的人进行测试，想要夺取全国第一的位置，我就知道有些人在年龄上作弊，甚至还有老者用返老还童之术冒充学生。对，一定是这样。王城和帝都的人都很气愤，东海省的人一定是作弊了。如果不作弊，怎么可能有人能力压王城和帝都的最强天之骄子？要知道，这些天之骄子按照往年都是无需参加武考，直接进入圣院。现在这些天骄圣子都出来参加武考了，还有人能够超越他们？这不可能，绝对不可能！很快，这股舆论风波就席卷整个华夏。东海省18岁的武王，这个成绩确实匪夷所思，引起了上级的关注。也有人反驳：“我是看着楚天长大的，他就是18岁，而且确实拥有这样的实力。我是东海省天字营的总教官，他在天字营当中成长飞速，你们无需质疑，他的天赋就是比任何人都要强。你就是嫉妒羡慕，谁不知道？”呵呵。几个网络东海省属地的官方认证的人物出来辟谣，可这下更加让王城和帝都的人激愤。谁不知道官方辟谣都是假的？你们东海省沆瀣一气，当然不会承认作弊。是啊，有本事让人检测一下，说不定还用药了。我建议取消楚天的武考资格，这种人根本就不配上大学。对，作弊者必须严惩。他们依旧咬牙不放，不看到最真实的成绩，他们无论如何也不会相信楚天二星武王的成绩真实。三中的一部分人看到网上这些人的评价也很愤怒，凭什么你们强不允许别人强？
：“你们有高手，还不允许别的地方也有高手了？”我是东都三中六班的班长，他的实力是在最近提上去的，而且越来越猛。我相信这是他天赋被激发。没错，有些人的天赋异禀， 1 8岁之后觉醒超强天赋，你们不得不承认有这种可能。楚天的妹妹楚韵也是在三个多月前忽然觉醒 S 级冰皇天赋。觉醒顶级天赋，所以实力突飞猛进。他哥哥难道就不行？三中的几个知情人士出来力挺楚天。然而，这一下直接把王成和帝都的人的目光全都集中在了楚韵身上。哼，我看这个女生也不是什么好货，估计也作弊了。对，东海省还能出现九星五尊，你们相信吗？九星五尊之前一个五尊都没有，直接断层了，这一点很值得怀疑。东海省的人说了这么多，就是不肯拿出证据。他们对东海省依旧不屑一顾，要什么证据证明一个正常人正常？这件事本身就特么不正常。好啊，我看你们王城的那个什么上官云龙也是作弊的吧？哼，我看直接取消上官云龙的成绩，永久踢出五考。对，还有帝都的江晨，我看说不定是用了什么药，短暂突破，真是不要脸。东海省的人也不服气，你们大都市已经占据更多良好的资源，却要怀疑他们。上官云龙可是拥有五帝的血脉，还需要作弊？江晨江家也是曾经的五帝世家，拥有强悍的双 S 级天赋，需要作弊？哼，我们只不过是以其人之道还治其人之身罢了。就在两方人吵得不可开交之际，楚韵和楚天都在盯着网上的言论。楚韵咬了咬牙，说道：“哥哥，他们太过分了，怎么能说我们作弊？哥哥，你没有作弊，对不对？”面对妹妹的提问，楚天沉默了几秒，应该算是没有作弊。楚天倒是不心虚，从武考的角度而言，他确实没有作弊。古灵正确也没有用药，这就是他自己的实力。可要是说他完全没有作弊，楚天都只能红着脸。其实他们对我的评价，我并不在意，但是说我妹妹作弊就太过分了。楚天义正言辞的说道，而后在网上发言：“我就是楚天，你们说我可以，说我妹妹不行，谁不服气来东都找我，我一个打十个，包括全国排行前十，太帅了，要打十个，不愧是楚天。”哼，王成的人看到了没有？这就是魄力。你们要是有胆子就过来。楚韵见了也很感动，原来哥哥这么心疼自己。楚天自己被网暴不要紧，看到妹妹在被网暴就挺身而出，好特么嚣张，我都想打他了。人家是二星武王，甭管有没有作弊，你去打一个试试。呵呵，嘴上逞能谁不会？楚天继续说道：“不敢打就闭嘴。”这话一说，他们的声音瞬间少了很多。很快，有上级专业人士进入三中校园，要对楚天进行检测，全程直播。原本王城和帝都的学校直播观看人数最多，但现在所有人的目光都集中在东都三中，三中的直播间人数超过了三十个亿，几乎要爆满。来了来了，他就是楚天吗？看样子挺年轻的，就是不知道真实年龄怎么样。我敢打赌，他肯定用药了。我们拭目以待。现在专业检测人员已经出现，我们就静静等待结果，就就可以了。测试人员找到了楚天，本来是打算只检测楚天有没有问题。可现在看来，楚天和楚韵都需要进行检测。楚天同意检测，并且在网上发布。各位看好了，如果测试结果出来后显示没有作弊，你们都必须道歉。看到楚天这么有底气，很多人都开始有些慌。帝都和王城的人天生便有一种优越感，对东海省这样普通的地区毫不在意。要他们承认自己错了，比什么都难。呵呵，你先检测再说吧，快点，不要浪费我们的耐心。好，楚天点点头，紧接着。让检测人员进行测试，第37章，境界高又怎么样？战力强才是真强。很快，结果出来了。楚天和楚韵的古灵是相同的， 1 8岁零三个月，而且身上也没有任何用药的痕迹。专业人员的测试向来是公平、公正、公开，而且全程直播，没有任何可以隐瞒的。最后，检测人员宣布楚天和楚韵没有作弊。电视机前，一开始还很紧张的楚天父母的心都放了下来。三中的校长知道。这种事情一旦真的发生，恐怕他这个校长的乌纱帽不保。看到检测结果出来后没有作弊，他的心也放下来。王成和帝都一开始叫嚣的最为猛烈的那些人，现在也都是脸上很难看。怎么会这样？不应该啊！不可能，会不会是用了什么特殊药剂，无法检测出来的那种？毕竟这些检测设备无法检测最新型的。嗯嗯，有这种可能。看到这些言论，他们知道这些人已经开始胡言乱语，无论找出什么不合理的原因。他们都要认定楚天和楚韵的成绩是造假，在专业人员的检测下，什么东西能检测不出来？网上除了东海省和帝都王城之外，其他地区的人虽然很多都没有参与说话，但他们也很怀疑，一个普通的省份资源条件都不是最顶尖的。
，怎么可能出现一位十八岁的九星武尊，甚至还有一位二星武王？但在证据面前，他们已经不相信王城和帝都那些人的一面之词。有其他省份的人跳出来应援，帮助东海省说话。帝都和王城的各位，你们这样还要胡搅蛮缠，就太不讲理了吧？是啊，证据已经有了，你们只相信自己相信的，不相信铁证。呵呵。他们只不过是想保持自己顶尖城市的优越感而已，毕竟他们认为这种天赋妖孽级别的人才只有他们那个地区才能出现，不允许其他地区出现。这些人的嘴脸也太丑恶了。刚才我们一直不说话，就是想要看看检测人员的最终报告。现在报告结果已经出来，他们还要嘴硬。就是就是，王城和帝都都很强，但不能说其他地区就出现不了楚天和楚运这样的天才吧？十几个省份的直播间观众都跳出来帮助东海省说话，当然。他们并不是单纯的觉得东海省受到委屈，想要帮东海省说话。最重要的目的还是打压一下帝都和王城的嚣张气焰。每年排名靠前的都是帝都和王城，每年都出来嘚瑟一回。现在好不容易抓住机会，借着东海省的口，他们跳出来发泄多年来对帝都和王城部分人的不满。这个时候，正主楚天发话了：“刚才我说让你们出来道歉，你们不但给我妹妹道歉，还要继续否认。既然如此，你们如果还不信。”就让我再测试一次，现在测试出来没有任何作弊行为。说着，楚天再次站上测试台，进行测试气血。很快，结果出来，气血值 21,530 结果和上次测试差不多，甚至还要更高一点。全程直播，所有人都在监督。这下铁证如山，再也不能够反驳。很快，全国所有学生测试完成，前一千名也再次定格。第一名的位置没有动，依旧是楚天。这下。帝都的人都没有话说，王成也是说不出口。对不起，刚才我说话冲了些，你们兄妹天资无双，是我以小人之心夺君子之腹。对对对，我们刚才说话难听，向你妹妹道歉。楚天见到有人道歉，微微点头。他们倒是不再继续嘴硬。有人出来道歉，那些对他们的口诛笔伐也再次停止。毕竟人家都道歉了，也相互对骂过，就不再追究。楚天对一旁的妹妹楚云说道：“妹妹，你看他们给我们道歉了，高兴吗？”楚云点点头，嗯，谢谢哥哥。如果不是哥哥帮忙说话，我都不知道该怎么办。楚天说：“下次如果有人喜欢嘴炮，你就用你的实力人让他闭嘴。”就在这时，网上一条评论引起了很多人的关注，因为这条评论是上官家族的官方认证人，他叫上官闲云，是比上官云龙的大了十几岁的兄长。虽然资质没有上官云龙强，但好歹修炼的时间也比别人长了十几年。现在他是一名武皇境界的强者，上官闲云。艾比楚天，我弟弟天资无双，无人可以超越。你小子虽然成为了武王，但你别忘了，我弟弟是为了突破极限，凝结最强武王丹。武王丹代表了你的上限。我想楚天同学恐怕为了突破武王，并没有做好十足的准备，想来最多就是个 A 级武王丹吧。这句话对于大部分人都是懵的，因为大部分人一辈子连武宗也达不到，更别提武王了，根本不会关注武王丹，也就不知道武王丹的等级。各位，你们有所不知，武王丹有 B 级的蓝色武王丹。A 级紫色武王丹 ，S 级金色武王丹。我弟弟现在有百分百的把握凝结 S 级金色武王丹，这也是以前我们家族五帝老祖凝结出来的武王丹。但是我弟弟天资无双，是我们上官家族历代天赋最好的。他不想只限于 S 级武王丹，他要突破的是更强大的超 S 级红色武王丹。所以，哪怕我弟弟上官云龙的境界现在稍低于你，但战力惊人。对啊，真正的比拼比的都是战斗能力。上官云龙家族历代有不少强大的功法武技，又有无数秘宝，让上官云龙的肉身力量甚至精神力量打磨到极致，可以说同境界无敌。一般的武王也根本不是他的对手。上官云龙可是王城的人。一开始，王城没有道歉的那几位又站了出来叫嚣、嘲讽：“呵呵，二星武王又怎么样？战力漂浮，连九星武尊都打不赢。”对啊，据说上官云龙可以九星武尊境界，力敌六星武王，战力恐怖。若是境界漂浮、战力很虚的二星武王，甚至连一般的九星武尊都打不过，更别提上官云龙这样最强大的九星武尊了。对，我们承认你气血更高，全国第一，可是要问战力排名，还得是我们王城的上官云龙。这时，现在排名第三的九星武尊江辰家族也有官方认证的人说话：想要突破至强武王丹，达到超 S 级红色武王丹的人，可不止你上官家一个，我们江家的江辰也是如此。见到帝都的江家出口说话，帝都的一些人又开始叫嚣。没错，我们帝都的江辰也要厚积薄发，直冲云霄。你们一个小小的楚天，算得了什么？比拼气血，或许你们赢了。可惜要真论战斗力，还得是我们帝都出来的天才才行。
第三十八章，飞机票被抢光，他们都快气死了。这些人竟能这么胡搅蛮缠，证据什么的都拿出来了，却要说气血高不代表战力高，什么话都让你们说了是吧？楚天见到后，当即发布 ：AT 上官家族 AT 江家，我们拭目以待。你们可以让你们家族最强的武王出来，我一个单挑十个。不论如何，气势不能输。你说武尊战力更高能打赢武王，那我就要一个打十个，还要打十个最强武王。我有点想要把楚天当成我的偶像了，太霸气了。虽然我不相信楚天能够一个单挑十个，但他的气势至少没有输。我觉得他有单挑同境界无敌的气魄。没错，有一颗无敌的心最为重要。他们看到楚天的话，敢挑战帝都和王城的最强世家的权威，这份勇气就能够吸引一大堆粉丝。仅仅一分钟，楚天的个人账号直接突破了五百万粉丝，网络服务器都差点崩溃。就在这时，上官云龙的账号竟然也发话了。上官云龙 ，AK 楚天，你很不错，是个对手。希望在秘境见面的时候，我们能够对上。希望你是一个值得我出手的对手，而不是一个嘴强武王。楚天不甘示弱 ，AK 上官云龙，当你在质疑我是不是一个值得出手的对手时，我早已不把你放在眼里。武王之下，除了我妹妹，皆为蝼蚁。上官云龙在上官家中，他父亲就在一旁。这个人也太嚣张了，竟然不把我儿子放在眼里。你拥有武帝血脉，天赋比我还高，或许能够在三十岁之前达到武圣，而他。估计只是运气不错，偶然获得了什么机遇。儿子，你进入秘境后，好好教训他。上官云龙目光冷冷地盯着楚天发给他的话：“我会的。进入之后，我会在一个合适的时机突破武王，届时再无人可以阻拦我。我们秘境见。”没过多久，全国排名定格，所有人最关注的当然还是前十。第一名，楚天，二星武王；第二名，上官云龙，九星武尊；第三名，江晨，九星武尊。第四名，楚运，九星五尊；第五名，武林，三星五尊；第六名，江龙，一星五尊；第七名，胡子阳，九星五宗；第八名，赵子龙，八星五宗；第九名，黄淑仪，七星五宗；第十名，李志龙，七星五宗。排名前十者有来自西荒、大理、南阳、紫香等省份地区。除了楚天和楚运，每一位都是来自各省的强大武道家族中的人。赵子龙是东海市赵家，也是拥有几位武皇的强大家族；而江龙和江晨同样来自帝都的顶级世家，江家拥有武圣坐镇。只有楚天和楚运两人很特殊，既不是来自顶级大省，也不是来自实力强大的家族，只是一个普通的小家庭中出来。不说排名前十，就说排名前百者，几乎都来自较强大的家族。楚天和楚运算是特例，但楚天位列全国第一，毋庸置疑。今年的东海省人才还真多。是啊。牵强榜上，东海省的人比去年多了不少。前十名放在往年任何一年都有资格争第一，但今年的第一是武王，而第七名开始就是武宗，相差有点大。是啊，不过最终的排名还是得看他们在秘境中的表现。进入秘境后，江晨和上官云龙必然会寻找机会突破武王，到时候楚天就危险了。今年的秘境会比以往危险十倍，但机遇也是十倍。我快要迫不及待看他们在秘境中的表现，一定很精彩。很快，上级发出通告。三天后将进行牵强大战。本次开启的秘境为三千岛，面积巨大，几乎接近一个东海省的面积。进入秘境需要通过一个特殊的通道，被称为空间裂缝。牵强榜的学生可以进入，要求为境界不高于武王，也就是低于武皇，年龄不超过十九周岁。至于不在牵强榜的人，将会进行其他考试以决定进入的学校。但是本次的秘境危险系数非常高，所以由学生自行选择进入。如果同意。自行选择乘坐交通工具来到多伦省，在华夏的中部地区，在秘境当中会出现秘境中的秘境、神秘遗迹、上古凶兽、宝藏。每一位进入秘境的学生将会被颁发一枚令牌，会自动检测学生获得的分数。不论是击杀凶兽，还是破解秘境、探索遗迹、获得宝藏，都可以获得分数。令牌会自动检测所获得的物品品质以获得分数。比如探索低级遗迹获得10分，高级遗迹100分。比如获得普通的宝藏，获得20分；获得高级的宝藏200分；获得超级宝藏 1,000 分。以上只是距离，令牌会自动检测所应得的分数。如果遇到危险，选择放弃，可以捏碎令牌，令牌将会产生一个防护罩，无法攻击，只能防御，以供安全回归秘境出口。但防护罩并非绝对防御，无法百分百保证安全。击败考生，则可以将考生所得所有分数转移到自己身上，不允许考生之间生死斗，导致死亡。一旦杀死考生，杀人者淘汰，最终以分数排名决定最终排名。
，秘境大致的规则，楚天已经了解。接下来就该前往秘境入口所在地，华夏中部的多伦省。我们距离那一共一百万公里，这么看来，必须要乘坐最快的飞机才能到达了。”楚天对着一旁的楚韵说道。楚韵有些担忧：“天啊，一百万公里，这得走多久？有这么快的飞机吗？”楚天查看手机上的地图时，也是吓了一跳。但仔细想想，蓝星的体积非常巨大。面积是地球的数万倍，华夏也只是蓝星中一个渺小的地方。即便如此，华夏的面积也很大。不过，这里最快的飞机也非常快，两万公里每小时，也就是说，两天多的时间就能够到达。楚天点点头，我们预定一个最快的民航飞机，我想三天内肯定是可以到达的。楚云松了口气，毕竟这个距离太远，而且才三天时间限制必须到，光这个条件都刷掉一批来自偏远地区的人了吧？那哥哥，你快点预定啊！楚天有些着急的点击手机屏幕，快了快了，等等，明天和后天的票全被预定了。我去，是哪个杀千刀的，居然把票全都抢了？第三十九章，给我妹妹道歉。网络四百零四，服务器爆满，预定人数已满，无法订购机票。看着一条条信息，楚天差点气炸。阴谋，这一定是有阴谋的，有人要断了他们的路。哥哥，怎么回事？楚云问道，连转过来看向楚天的手机信息。不行。还是不行，我感觉我们被针对了，看来只能寻找其他方法了。就是楚天都有些生气了，他自己倒是没有什么关系，只要进了圣院，就有更加强大的班级，利用系统可以很快的提升实力。但妹妹肯定需要秘境当中的东西，只要让妹妹提升实力，到时候和楚韵一个班级，再利用系统特性，相当于自己提升实力啊。但飞机票被人抢走，这也没办法。正当楚天他们苦恼之时，一个熟悉的声音响起，楚天抬头。正是天字营的总教官罗江南，江南教官，你怎么来了？楚韵和楚天异口同声，当然是担心你们是不是预定飞机票都被抢走了。罗江南说道，仿佛知道这一件事。你怎么知道？罗江南说道，我当然知道，每年很多地区都会发生这样的事，即便上级做了很多限制，但还是有人冒着风险入侵航天局的系统，这才导致飞机票全部没了，订购的系统也崩溃。尤其是东都，同时出现全国第一名和第四名。有些人就会这样恶意行为，所以我给你们送飞机来了，我的私人飞机，时速两万公里每小时的小型超级飞机。楚天眼前一亮，罗教官够有钱啊！楚韵也说道：“太好了，罗教官你太帅了，这下好了，有罗教官的私人飞机，他们便不再担心。”紧接着，他们坐上飞机，飞机不大，没有民航这么大，但速度确实很快。一开始加速还比较慢，但十几分钟后便到了最高速度。这个加速度对于普通人来说是致命的。但飞机上实力最弱的也是楚韵这样的九星武尊，当然可以开很大的加速度。不一会儿，飞机的时速飙到了两万公里每小时。楚天和楚韵躺着休息了一整天，终于飞机即将降落。你们快醒醒，到地方了！罗江南喊了一声，他们瞬间清醒，到地方了。他们走了下来，是一个飞机场。他们跟着罗江南一起，很快走到飞机场外。到了这里，就可以自己走了。罗江南向他们告别，楚天，楚韵。再见，你们是我见过、教过最有天赋的学生。我相信你们未来会达到常人无法理解的高度，能够在镇魔关留下脚印。楚天和楚韵摇了摇手，告别罗教官。或许这是他们最后的见面，以后再想见面难了。楚天想，也许真有一天，他将会站上战场杀敌，消灭诡异而又无比强大的魔族。而距离那一天的到来，或许非常接近了。楚韵，我们走。楚天说。楚韵点点头。这里便是多伦省。当然，秘境的入口不可能是整个省，而是只有一个小地方。那个地区距离这里不远。楚天打了个车，很快就来到入口处。入口处已经是人山人海，都是来自各省的强者，甚至有好几位武皇强者镇场。距离开启时间还剩下不到两天，他们都在紧张的等待中。终于，两天过去，这里已经是人挤人。各位，登记自己的身份信息，领取令牌。等待开启的时刻，大家便可以进入。不过进入后会可能会因为一些不可抗力的因素导致分流，大家将会降落在不同的地方，不必慌张。不一会儿，楚天和楚韵都领取到了自己的身份牌，他们在等待秘境的开启。这人也太多了，好姐。楚天皱了皱眉，不过这也没办法，人太多，位置就这么点，怎么能不挤？这样的地方出现踩踏事件都不奇怪。楚韵也很烦恼，对楚天说道：“哥哥，这里太多人了，我感觉谁好像在我摸的屁股。”我去。哪个混账咸猪手敢碰我妹妹？楚天定睛一看，发现人挤人，实在看不出是谁干的。这时
，一个膘肥体壮的男子走了过来，用他壮大的身体将周围其他人都挤了出去。我要冲到第一个，你们都给我滚开！他大吼一声：“你干什么？凭什么给你让路？就是我好歹也是牵强榜第103名，凭什么给你让路？识相点就滚！”不少人对这个膘肥男子不满，谁也不肯让他。有些人还被他撞了一下，身上疼痛，更是不满。我笑了， 1 0 3名是个什么垃圾？都给我滚！膘肥男子大吼一声，一下子爆发出五星武宗的实力。这样的实力足以进牵强榜的前二十名。大家本来对他的种行为还是很不满的，这里谁不嫌挤，谁都想更加靠近秘境入口，占据先机。可是，当他们看到膘肥男子五星武宗的实力，瞬间没了脾气，纷纷让路。呵呵，一群废物！见到多出来的一道小路，膘肥男子微微一笑：“这个世界就是这样，实力为王。”这不还是得给他让路？这条路唯独楚韵和楚天没有让开。楚天见到众人将路让了出来，还以为是自己出名。嘿嘿，没想到出名还是有好处的。哥哥，你确定他们是因为我们出名才给我们让路的吗？我怎么感觉有点不太对劲？楚韵说道。怎么，你哥我的账号现在几千万粉丝，而且那场直播很多人看，他们认识我不是很正常？楚天没有什么疑惑。楚韵发现了一个漏洞。哥哥，他们也都是测试的学生。又不是普通的观众，他们和我们一样都是在学校里测试，所以是没有人看直播的呀。对啊，楚天听了楚韵的解释，恍然大悟，周围的和他们一样都是高三无考的学生，学校里忙着测试，哪有人看直播呢？就算有，也只有极少的几个人。既然如此，他们为什么突然让出了一条路？楚天问。正当楚天困惑的时候，一个庞大的身躯撞向两人。你们两个人怎么还不让？给我滚！楚天毕竟是武王。而且实力不输武皇，能够瞬间稳住身形，没有被撞到。但楚韵就没那么好运了，他的警惕性并不强，即便有九星武尊的实力，但没有准备好，还是被撞到。啊，好疼！谁撞的我？楚韵站起身，拍了拍衣服的灰尘。楚天盯着膘肥男子，瞬间怒目圆睁：“你刚才在干什么？给我妹妹道歉！”膘肥男子认不出楚天，他大笑道：“你是什么东西？我可是牵强榜第十五名，我想撞就撞，没有给我让出位置。”你妹妹跌倒，那也是她活该。第四十章，原来她的后台也很硬。楚韵听到这话也是十分生气，故意撞人不道歉也就算了，竟然还说她是活该。膘肥男子冷声说道：“距离秘境开启还剩下半个小时，我劝你们最好快点让开，不要受皮肉之苦。”楚天笑了：“你觉得我凭什么让你？就凭我的实力！”膘肥男子爆发出五星武宗的实力，在场的所有人都感受到了一股强横的压迫感。纷纷倒退出去，然而楚天站在原地纹丝不动，仿佛感受不到任何压力。楚韵这一次有了准备，五星武宗的灵压自然无法对他造成任何感觉。呵呵，看来你们有点实力。膘肥男子轻轻点头。一旁有人好心劝导楚天，说道：“你们还是认个怂让开吧，他是来者不善，而且据说他大哥还是全国排名第十的李志龙。”对啊，惹了他们，在秘境当中说不定会有打击报复。这些人千万不能招惹。楚天点点头，说道：“我明白了。”众人这才放下心来。在这种地方发生什么冲突矛盾，那可是要命的。看来眼前的这个男生终于明白了。膘肥男子笑道：“看来还是有人认出我的。我大哥李志龙可是南阳李家人，他昂首挺胸，无时无刻不在展示自己的优越感。”楚天说道：“我明白了。既然如此，我遇到那个叫李志龙的也会揍他。小弟的问题，你大哥自然也要负责，是不是？”众人像看傻子一样看着楚天，这个楚天是不是听不懂人话？没听到他们说李志龙全国排名第十吗？那可是一个七星武宗。楚天继续说道：“你现在过来给我妹妹道歉，然后以一个圆润的姿势滚出去，或许我可以原谅你。”膘肥男子盯着楚天，以为楚天脑子出问题了。你是什么东西，敢命令我？就在这时，一个穿着白衣的男子走了上来。发生了什么？吵吵闹闹的，全国排名前几的，除了楚天、楚韵以外。那可是在全国都名号响亮。李志龙从高一开始就名列全国前茅，参与各种比赛，很多高三的学生都认识，不少人都认出来人正是李志龙。王彪，发生了什么事？李志龙背负双手问膘肥男子。王彪见到李志龙，立刻变得心惊胆战，说道：“刚才我正帮大哥您开路呢，结果就遇上两个不识好歹的。”哦，我看看。李志龙看了一眼，并没有认出楚天。呵呵，看来硬茬子还挺多。李志龙来到楚天面前。说道：“哥们，我叫李志龙，全国排名第十，不知道可否给个面子，让我们过去？你也知道，秘境争夺，占据先机是最好的。”
，既然你们知道占据先机最好，为什么不是你让我们？楚天反问，又说道：“而且全国排名第十是个什么东西？我一个打十个都没问题。”众人一阵唏嘘，还一个打十个，这么嚣张？他以为自己是谁？是全国排名第一的楚天吗？李志龙嘴角抽搐，刚想发怒，忽然一个人走了上来：“志要求，我们遇上了。”一个声音响起，楚天望向熟悉的声音来源处看去，赵子龙。天字营的同学，赵子龙，楚天下意识说道：“兄弟，没想到在这里遇见你了。听到起了什么争执，我特地过来看看。”赵子龙说道：“赵子龙可是 S 级天赋狂暴，在东海省那可是最有名的。从高三第一个学期，参与了很多全国性的比赛，不少人都认识。凭借狂暴天赋，越级打败各种高手。难道这个男的这么嚣张有底气，就是因为有赵子龙罩着？赵子龙都称他为兄弟，看来是这样没错了。原来……”是赵子龙的兄弟，失敬失敬。李志龙咬了咬牙，赵子龙不但有狂暴天赋，而且全国排名第七，比他还高。这次是遇到真正的硬茬子了。李志龙，去年的全国高三比赛，我们可是遇到过的，怎么你又皮痒了？赵子龙曾在比赛上打赢过李志龙，而且当时境界比李志龙低，还能打赢，这一次境界更高了。赵子龙是八星武宗，而他是七星武宗，这下更加打不过。另一边，膘肥男子王彪吓得不敢说话。原来那人是赵子龙罩着的。赵子龙是谁啊？连他大哥李志龙都害怕，自己竟然招惹了这么个人。李志龙尴尬笑道：“不好意思，刚才我的小弟招惹了他，这是他自己干的，和我无关。”接着，他让王彪上来，呵斥道：“你刚才做了什么？差点害死我，还不快和他道歉！”王彪赶紧上前和赵子龙道歉：“对不起，对不起。”赵子龙嘴角抽搐：“这是要干什么？不会是误以为楚天是他罩着的了吧？楚天可是武王。”哪怕是他妹妹也是九星武尊，要是惹得楚天生气，十个他也能秒杀啊！赵子龙直接扇了王彪一巴掌，王彪被扇飞出去几米，他猛了一下，自己都道歉了，还生气吗？你给他道歉，为什么要给我道歉？赵子龙说道。王彪赶紧走到楚天面前，一个劲的道歉。楚天笑道：“不好意思，我不原谅你，而且我刚才说的话，你没有听到吗？是和我妹妹道歉。”王彪脸色一会儿青一会儿绿。他又赶紧爬到楚云的身前，说道：“对不起，刚才撞了你，都是我的错，我要悔改。”楚云哼了一声：“算了算了，看你道歉还算诚恳，就原谅你吧。”楚天见楚云都原谅了，便说道：“滚回去吧，如果再有下次，我不确定你会有什么下场。”“是是是。”王彪表面陪笑，可暗地里已经愤怒至极，心中暗道：“不就是看到有赵子龙罩着你吗？等到进入秘境，是随机传送。如果让我遇到你，我会让你死得很难看。”李志龙对赵子龙笑道：“你看这下可以了吧？”赵子龙看向楚天，楚天微微点头示意。赵子龙这才说道：“可以了。”李志龙这下松了一口气。赵子龙这边已经搞定。至于楚天那边，他看向楚运，上下打量，身姿相貌都不错，心中暗道：“让我没有面子，我会让你和你妹妹知道，招惹我的下场。”一场好戏结束。众人看到王彪和李志龙吃瘪，心中都暗爽。他们也是赶时间的，凭什么给你们让出一条路？凭什么给你特权？一开始他们受到王彪的压迫，不得已才纷纷让路的。这下好了，看到王彪这么卑微道歉，李志龙也吃瘪，他们也不再需要让路，很是开心。同时，他们这才明白，原来这对兄妹的后台是赵子龙，难怪敢和王彪硬刚。我说他怎么这么嚣张，原来是赵子龙罩着他。对啊，不过这个后台也算是挺硬的了，毕竟是全国排名第七，放在往年这个实力就是全国第一啊。不过今年有所不同。听说李志龙还投靠了上官云龙，不过上官云龙肯定不会因为这点小事就帮他。如果这对兄妹是楚天他们兄妹，肯定就不需要赵子龙罩着了，随便就能将李志龙击倒。到了秘境后，他们就惨了，除非运气好，刚好降落到同一个地方。有人为他们两兄妹担忧，惹怒了王彪和李志龙的下场可不是那么好受的。毕竟这对兄妹也是帮他们出了一口恶气，让李志龙都吃瘪，自然不希望他们出什么事，默默帮他们祈祷不要遇到李志龙他们。而然。他们不知道的是，楚天正期待着遇到李志龙。王彪道歉了，李志龙还没有呢。就在这时，秘境开启的声音响起，几位武皇强者喊道：“各位，秘境已经开启，请拿好自己的令牌，准备进入。”第四十一章，传说遗迹，百万积分。刚开启的那一刻，一千名学生几乎同时冲了上去。最前排抢到位置的那几位是最先进入秘境的，而后一批一批的进入。妹，我们也走吧。”楚天说道。楚韵笑着点头，好的，哥哥。可是哥哥，我不想和你分开，我们握着手好不好？
。楚玉目光楚楚可怜的说道。楚天说道：“怎么还和小孩子一样要牵着手？你也该独立一点，不能总黏着我，是不是？”楚韵听后直接哭了出来：“哥哥说好的要保护我，都是骗人的。”楚天直接无语了，在别人面前，他一副高冷模样，在自己面前却像是个小白兔，甚至还喜欢哭，分明是装出来的。既然如此，我告诉爸妈去。楚韵搬出最后手段，行行行，楚天没有办法，反正手牵着也可能被打乱位置，分配到不一样的地方。于是他说道：“好吧，牵着我。”楚韵听后，眼泪瞬间没有了，脸上的表情瞬间变了，变得很是高兴。如果变戏法一样变脸，这就对了吗？紧接着，楚韵握着楚天的手，也跟随大流进入秘境，眼睛一闭一睁，楚天晃了晃脑袋，来到了一处森林，这里被许多高大的树木环绕。没有凶兽的气息，更没有什么秘藏。奇怪，妹妹呢？太好了，果然被随机传送到了不同的地方。让她一个人历练也好。楚天知道妹妹不喜欢这样，但就和这一次的情况一样，她不可能跟在楚韵身边一辈子，无时无刻。楚韵则是被传送到了一个沙漠，好热，热死我了。他吐了吐舌头，感觉这里的环境闷热，不知道是不是整座三千岛都是这样。想来，不同的地方有不同的环境。这里的环境不太适合楚韵的冰皇天赋。哥哥，你在哪里？哥哥，你人呢？楚韵喊了几声，才发现这片沙漠中方圆几百米都是一个人都没有。至于楚天，更是不知道飞哪儿了。可恶，气死我了！肯定是哥哥故意放手的。等出去了，我要好好教训哥哥一下。”楚韵生气的说道。就在这时，沙漠中出现了个鱼鳍，在沙漠中疯狂游动。我的妈呀，沙漠里还有鲨鱼！楚韵愣了好一会儿。怀疑自己是不是看走眼了，但是很快，鱼鳍以 S 形状游动，正在慢慢靠近他。楚韵感受到了一丝沙漠中潜藏的危机。我好像在课本里听说过，古代有一种鱼，名为黑鲨鲨鱼，能够在沙漠中游走，如同在海里一般，攻击性极强，尤其喜欢攻击人类。但是这种鱼不是在一千年前就灭绝了吗？楚韵有些惊讶，已经灭绝一千年的沙漠中的鲨鱼，竟然能够在这片秘境出现，这说明这片秘境的时代非常久远。不知道是什么年代的，忽然鲨鱼跃起，如同地雷爆炸，沙子瞬间扬起，冲上几十米的高空。楚韵一下子警惕起来，四阶巅峰魔兽，相当于九星五尊。楚韵没有想到，刚来就遇到这么强的魔兽。楚韵很轻松的躲避鲨鱼的攻击，但鲨鱼附带的沙子速度极快，杀伤力很高，一下子让楚韵身上的衣服都被划破了几条划痕。啊，这是我新买的衣服。楚韵看到自己刚买的精心挑选的衣服被划破。有些生气了，楚韵在手上利用灵气化作一把冰刀，一个踏步在鲨鱼的身上划出一道血痕。鲨鱼尖叫一声，又钻入沙子里，像是要准备重新发起攻击。很快，鲨鱼重新准备好，那条血痕似乎已经复原。难道它可以靠沙子恢复自己的身体？见过靠洗手液回血的，第一次见靠洗沙子回血的。鲨鱼虽然身上的那一道伤口已经恢复，依旧很愤怒，紧紧盯着楚韵，一人一杀。在等待时机，楚韵见鲨鱼不出来，假装放松警惕，背后靠着鲨。他是不是逃跑了？终于走了，我还是赶紧离开这里吧。楚韵故意说道。鲨鱼见此，犹豫了一会儿，但看见楚韵的背部，还是忍不住偷袭。一下子，他就钻了出来，张开血盆大口，猛地冲向楚韵。下一刻，楚韵身体往一旁倾斜，轻松躲过鲨鱼的进攻。鲨鱼明显愣了一下，怎么在背后还能看见他呢？楚韵微微一笑。终于抓住你了，而后化作一个冰锥，咬了咬牙，猛地刺入鲨鱼的鼻子，它最脆弱的地方。擦，冰锥变长，直冲脑门。楚韵抓着鲨鱼，任凭它怎么扭动身体，也不肯放手。很快，鲨鱼的心跳停止，生命气息慢慢消失。楚韵看了一眼令牌上的分数，一下子变成了五万分。一个四阶魔兽才五万分，真累啊！打了这么久，才只有这么点分数。若是让别人听到，必然要大骂。他们等到秘境关闭都不一定攒到五万分，你这才刚进来不到一个小时就获得五万分，还不满足，还嫌分数少？要是能轻轻松松的获得分数就好了。楚韵心想，不过还是要先找到哥哥才行，不知道距离远不远，能不能找到？说罢，楚韵便在沙漠中默默前进。没过一会儿，他看到了一个奇怪的洞穴，还没有反应过来就被吸了进去。啊！楚韵尖叫一声。没过两分钟，楚韵便醒了过来。看到一个金碧辉煌的大殿，这里是。楚韵愣了一下，想到规则当中说过，秘境当中有各种遗迹，当然也有沙漠遗迹。遗迹也分等级，普通遗迹、精品遗迹。
高等遗迹、神秘遗迹和传说遗迹，只要进入遗迹探险，就可以直接获得分数，令牌可以检测到遗迹的等级。楚云看了一眼遗迹，感觉这个遗迹挺好看的，很豪华，至少也是一个高等遗迹吧。自己的运气还是挺好的，气运这种东西虚无缥缈，但是它真实存在。运气当然也是实力的一部分。楚云看了一眼令牌，可以根据令牌增加的分数判断，令牌分数105万。楚韵揉了揉眼睛，以为自己看错了。一百万，传说遗迹，哇，是传说遗迹。据说传说遗迹有好多好东西可以拿，甚至还有强大的武道传承。楚韵高兴的都要跳起来。有了一百万分数，楚韵打算躺在遗迹里躺平了。不知道哥哥怎么样？现在应该也有很多分数了吧？楚韵想到自己的哥哥，觉得哥哥应该比自己厉害。另一边，楚天正在森林当中，他有些崩溃，走了十公里，没有凶兽。没有遗迹，没有宝藏，没有秘境中的秘境，什么都没有。楚天想了想，虽然现在一分都还没有，不过别人也是一样的吧？不知道楚韵获得分数了没有？第42章，一拳击碎令牌防护罩。秘境的名称为三千岛，据说是有三千座小岛组成，每个小岛上都有不同的情况。一个小时过去，还没有任何人被淘汰。同时，三千岛上正在发生的事情，以直播的方式播放给全华夏人民观看。现在分数排名第一的是楚韵，一上来就遇到了四阶魔兽，甚至还进入了传说遗迹当中。楚韵一下子就击杀了一头四阶巅峰魔兽，太强了！而且还遇到了遗迹，是什么级别的遗迹？卧槽！你们看分数排名，现在楚韵的分数是105万分，说明他碰上了传说遗迹。估计这一个秘境最多两到三个传说遗迹吧。楚韵才刚进去没多久，就遇到了第一个传说遗迹，运气也是实力的一部分吗？接着。他们看到其他的很多考生都已经开始杀敌，不过大多都是杀一阶到二阶魔兽，获得的分数在十分到五百分不等，实力差距就很明显了。杀数百头可能也抵不上一头四阶魔兽。楚天虽然是排名全国第一，但没有什么人来看他，因为他这一边实在无聊。排名前十的那些学生都已经开始厮杀三阶魔兽，甚至四阶魔兽，而上官云龙和江晨已经遇到五阶初级魔兽，正在厮杀，打得昏天黑地，令所有观众激动。可是。楚天这边就不一样了，非常的和平，没有魔兽，没有遗迹，没有秘境，啥都没有。所以一开始有不少人看楚天这边的情况，但是两个小时过去，楚天都还没有任何动静，也就没有人看了。这是要拿倒数第一的节奏啊！楚天崩溃了。原本是全国排名第一，但因为运气不好，来到了一个和平的小岛上，所以不需要担心危险，同时也根本没有分数。到现在为止，楚天分数排名为牵强榜倒数第一。全国第一变成倒数第一，这是要沦为整个华夏笑柄的。不行，我得赶紧出去，到其他岛屿上。楚天将龟壳的重力场倍数缩减为一倍，而后加速离开。走半个小时，楚天发现周围的环境变了，大概是因为已经离开原本的那座岛屿，依旧是森林，但这片森林的生命气息显然更加旺盛，而且魔兽的气息有很多。忽然，楚天听到了一旁草丛有什么动静。一般人听到有什么动静都会很紧张，但楚天反倒兴奋起来。终于遇到魔兽了吗？下一秒，草丛里钻出一只小老鼠，连一阶魔兽都达不到。楚天叹了口气，还是没有魔兽，白高兴一场。下一秒，那小老鼠的眼睛瞬间变红，浑身白色的毛变成黑色，体型增大了十几倍，一下子冲向楚天，张嘴撕咬，就知道你是伪装的黑毛鼠，给也死！楚天大吼一声，一拳如雷电般的速度打在黑毛鼠的身上，滋滋，黑毛鼠紧紧叫了两声，就没了气息。楚天的令牌上也多出了一千分，这是一头三阶黑毛鼠魔兽。虽然是三阶魔兽，实力堪比二星武宗，但无论见到什么人都会伪装成普通的小白鼠。这种魔兽非常危险，如果不是楚天看书比较多，而且警惕性很强，恐怕还真会中招。楚天在森林里走了半个小时，期间出现了不少一阶、二阶魔兽，很少有三阶魔兽的身影，只出现过一次三阶高级魔兽，不过被楚天一巴掌扇死。什么时候能遇到五阶魔兽啊？四阶也行。楚天感叹。就在不远处，一个膘肥男子正在杀一头三阶黑虎魔兽。虽然是三阶初级魔兽，但打起来竟然这么困难。此人正是王彪。王彪进来后，已经杀了不少头一阶和二阶魔兽。没想到运气不好，碰上一头变异的黑虎魔兽。三阶初级魔兽却有着三阶中级魔兽的实力。啊，去死吧！王彪发动他最强的武技震动拳，砰砰砰，一拳便发出三道响声。大战了半个小时，黑虎本就伤痕累累。在最后一击下，受了致命伤，一命呜呼。王彪看着令牌上多出了两千分，很是高兴。
他打算离开，到森林里休息一下。就在这时，他看到了不远处正在走路的楚天，心中暗道：真巧，在这里遇上了他。你让我道歉，哼！现在赵子龙不在你身边，我会让你跪着给我道歉。说着，他便大摇大摆走了上去，假装凑巧的模样，说道：“哟，这妖巧，在这里遇上你了。”楚天正在观察四周有没有强大一点的气息，没有注意到正在走来的王彪。直到王彪开口说话，楚天才反应过来。哦，很巧，那再见了。楚天可不打算浪费时间在这种人身上，估计这种人根本没有那么多分数。就算他要击败王彪夺取分数，那也得等到积累多一点再说。楚天打算直接离开。王彪见此，敢无视我？他一下子怒了。喂，小子，你有赵子龙罩着就很了不起吗？现在他可不在身边。哦。那你可以滚了吗？楚天说道。现在没人罩着你，还敢让我滚？王彪咬牙，直接扑了上来，如同一头膘肥的蟒蛇。因为楚天已经来到有魔兽的地区，所以看他的人也多了很多。直播间的观众见到王彪要和楚天打，满脸不敢相信。这个王彪好像排名全国十七，这是个傻子吧？他没认出来眼前的人是楚天。我去，好猛！不管怎么说，他也算是勇气可嘉了。他们不知道楚天和王彪身上到底发生了什么矛盾，但他们知道王彪的下场不会好。王彪冲了上去，楚天双腿一动，一瞬间走开。他的速度太快，在王彪的眼里和瞬移没有两样。人，人呢、啊？王彪见扑了个空，满脸疑惑。下一秒，他感受到背后有一股死亡的气息。楚天随意一拳打向王彪，砰！王彪的令牌被捏碎，瞬间变成一个防护罩。楚天的拳打在上面。防护罩瞬间出现一道裂痕，王彪双手颤抖，眼珠子都快要瞪出来。这这这，防护罩都能被打破！紧接着，王彪身上的三千分全都转移到了楚天身上。楚天一看，自己的令牌分数果然增加了，这意味着王彪已经弃权淘汰。直播间一下子沸腾了。要知道，这个防护罩足以格挡一星武皇的一击。卧槽！楚天随意的一拳，差点打碎令牌的防护罩，这也太夸张了。究竟是谁说楚天的战力不行呢？有人说帝都王城的人气血没有楚天高，但战力更高。可是现在看来，楚天的战力也非同凡响。这个年龄能够成就这么高的境界，谁还不是个越级杀敌的天才了？王彪满脸苦涩，他现在才知道，他这么有底气，不是赵子龙罩着他，而是他罩着赵子龙了。王彪有了一个恐怖的猜测，那是一对兄妹俩。难道他是楚天？王彪背后都湿透了，自己可能招惹了一位武王。一个谁也无法招惹的存在，王彪不禁为自己的大哥担忧起来。他大哥李志龙吃了瘪不服气，肯定打算对付这对兄妹。可王彪现在无法传递消息，只求大哥自求多福，别招惹他们了。第四十三章，机械塔。王彪的令牌发出机械声音，考生淘汰，最高分数 2,960 请根据指引找到最近的空间薄弱点，将会对考生进行空间传送，离开秘境。机械声音停下，王彪走了几百米。很快找到了最弱的空间地点，接着令牌彻底破碎，一股能量撕开空间薄弱点，直接将王彪送出秘境。王彪出来后，发现自己就在进入秘境的通道口，而这里也有不少人和他一样选择弃权淘汰，大概有上百人已经淘汰。不同的是，他们都是武师，因为遇上了三阶魔兽甚至更强的魔兽，才选择动用令牌弃权离开秘境。而王彪是唯一的武宗，完全是自己活该才被淘汰的。另一边，一个白衣男子走在沙漠里。他便是李志龙，他热得满头大汗，他运气很差，被随机传送到这个沙漠。这片沙漠太危险，恐怕是三千岛中危险系数最高的几个岛之一。就在这时，他感觉脚底一滑，啊！过了两分钟，他发现自己竟然来到了一个遗产。哈哈哈，我找到遗迹了。等等，我的令牌分数怎么没涨？李志龙很奇怪，忽然想到一种可能，就是这个遗迹已经有考生先一步踏足，所以分数才没涨。李志龙脸上露出阴狠的目光。既然有人先行一步，那我就杀了他。反正遗迹这里谁说得清楚，还能拿走所有的分数，独吞遗迹中的宝藏。哈哈，说着，他便大步向前，走了好久，听到前面有动静，抬头一看，才发现竟然是一个身材相貌都很好的女子。他仔细一看，大惊，不是那个女的吗？他舔了舔舌头，脸上堆满淫笑。哼，遗迹下面是无法进行直播的，没人会知道我干了上门。他走了上去。说道：“你还记得我吗？”楚云吓了一跳，转身过来，看到是李志龙，他的脸也变得冰冷。“你是谁？我不认识你。如果你打算在遗迹中找秘宝，你可以去，我不会拦着你
，我也懒得抢你的东西。”李志龙上下打量楚韵，咽了口唾沫：“嘿嘿，小妹，我的想法可不只是一点秘宝。你，你想干什么？”楚韵后退两步，说道：“我们可是在直播，有很多观众的。你不知道，遗迹当中是无法直播的。”李志龙大笑。认为自己是吃定楚韵了，他慢慢靠近楚韵，下一秒他被一巴掌扇飞。李志龙愣了一下，这姑娘力气这么大的吗？还是个烈女，我就喜欢征服烈女。楚韵本以为他的小弟撞了自己一下，道歉完就没事了，没想到他的报复心理这么强，还打算对自己做什么事。既然这样，楚韵也不打算留情。楚韵开启冰皇，一只凝冰凤凰在楚韵的背后出现。这，这是 S 级天赋冰皇。李志龙大惊，而且。楚韵身上的气息达到了九星武尊，李志龙也不过是个七星武宗，遇上九星武尊会被虐杀的吧？他吓得当即尿了裤子，而后捏碎手里的令牌，一个防护罩产生，楚韵的冰锥如子弹一般飞出，凝聚大量灵气集中在一点，砰一声撞击在防护罩上，防护罩破了一道口，不过很快那道口便恢复过来，而冰锥与李志龙碰上，直接将他的左边肩膀洞穿，哼，下一次就是心脏了。楚韵冷冷地说道：“李志龙吓得哆嗦，他是全国第四名的楚韵，九星武尊。这么说，他的哥哥就是楚天，二星武王。”李志龙差点晕过去，自己那个没用的小弟究竟惹了什么存在啊？下一秒，他拔腿逃跑，而后找到空间薄弱点，传送回了入口处。王彪刚被传送出来，就见到自己大哥李志龙也被传送出来。大哥，你难道也？李志龙见王彪都出来了，随即点点头。两人很有默契的流出同病相怜的眼泪。江晨那边已经斩杀一头五阶魔兽，惹得所有观众沸腾。哇，五阶魔兽啊，太强了吧！五尊也能杀五阶魔兽，果然战力强才是真的强。有些人即便成为了武王又怎么样？说不定还打不过五阶魔兽呢。有人暗中嘲讽道。明眼人都听得出来，这是在说楚天。然而，楚天所处的相对安全，别说五阶魔兽，就连四阶魔兽都没有一只，暂时没有看出实力。有人反驳道：“你们没看到楚天一拳差点击碎防护罩吗？”“就是啊，令牌的防护罩防护能力也很高，可是楚天轻松一拳就击碎了。”王成的那些讥讽道：“哼，那个防护罩根本没有这么强。我们王成的上官云龙刚才也击碎了一个，问题很大吗？不过是一个防护罩，东海省的人就别出来丢人了。”东海省的人咬牙，他们说的是实话。刚才上官云龙确实和一个人对战的时候也打破了防护罩，他们没有在说话。他们看到楚天是很轻松的打出裂缝，而上官云龙则是奋力一击才被打破。现在还无法比较，到时候等到机械塔开启，你们就知道我们王城的人有多强了。还有我们帝都的江晨也是斩杀了一头五阶魔兽，你们东海省楚天打赢了一头五阶魔兽没？没有吧？等到机械塔开启，就是真正决出胜负的时刻。机械塔，听到这个陌生的词汇，所有观众都很懵。机械塔是什么？没听说过。似乎只有帝都和王城的人才知道什么是机械塔。有帝都的人嘲讽：“呵呵，一群没有见识的乡下人，连机械塔是什么都不知道。”其他省份几乎没有知道的。虽然被这么说很生气，但没有办法，他们确实不知道。有人解释：机械塔有很多层，里面每一层都有强横的守守官人，可能是机械魔兽，也可能是机械傀儡。机械塔有很多，秘境当中的是十层的机械塔，算是很高级的一种机械塔。是从两千年前出现，蕴含两千年前的机械文明科技。每上升一层，守关人的实力就越强。令牌可以感知到考生进入机械塔，每通过一层会奖励一定的分数。最高层的难度，恐怕连武王境界的人想要通过都极为困难。机械塔是什么？他们大概知道了，就相当于一个闯关的塔。越高层代表实力越强，但他们又是怎么知道三千岛秘境当中会出现机械塔的？第四十四章，再次秒杀。小蛇复苏，经过网上的激烈讨论，他们才慢慢得知情况。原来，在考试开始前，就会有上级派专门的人进入探测秘境，而这些人都是王城和少量帝都的人，同时还得去安装大量的直播设备，探测危险等级是否可以探索。经过他们的判断，这次的秘境为三千岛，从一阶魔兽甚至到五阶魔兽都有，刚好适合这次的五考学生用。探测的目的不仅仅是为了放一种直播用的机械昆虫探头。还为了探测危险等级以及是否拥有机械塔，这种古老的机械塔曾在很多上古秘境中出现，而这一次他们在三千岛中探测出来，本来应该将这些事情保密的，不过帝都和王城还是有不少人通过各种渠道散播消息
，不过也仅仅在帝都和王城当中传播，所以他们有很多人得知了机械塔的事。看来这一次最终排名的角逐很有可能在机械塔进行，距离机械塔出现还需要一段时间。听说机械塔的顶层有秘密，可能是关于这个世界的秘密，也可能是一些对修炼有用的东西。今年的学生实力这么强，说不定有人能进入机械塔的顶层。关于秘境五考的内容。在五考开始前是不能够讨论的，但现在他们可以说出来，所以更多的人得知了这个消息。他们无比期待，有谁能够在机械塔中获得好成绩，谁能够闯到最后。而此时，楚天遇上了一只四阶巅峰大黑蛇魔兽，长得很丑，体型巨大，足有五十米长。他从水中钻出来，对着楚天嘶吼。楚天看了一眼，体型这么大，本以为是五阶魔兽，可很快发现这是一头四阶巅峰魔兽，白高兴一场。楚天脸上显得很不耐烦，似乎根本没把四阶巅峰大黑蛇放在眼里。鄙夷的目光让黑蛇更加愤怒，观看楚天战斗的人一下子变多了不少。这可是四阶巅峰大黑蛇，拥有剧毒，一滴毒液就能毒死一头大象，实力相当于九星五尊，加上他恐怖的毒性，可以与五阶魔兽相当了。就算楚天是二星武王，也不是那么容易对付吧？没想到这次的秘境当中，连这种魔兽都有。不少人看到这样的庞然大物，都非常紧张。也为楚天感到担忧，一旦被咬上一口，会在一个小时后发作，并且瞬间暴毙。哼，不过是一只四阶魔兽就不行了吗？我帝都的江晨可是斩杀了一头五阶初级魔兽，果然还得是武圣家族的子弟战力非凡，以九星五尊之力斩杀五阶魔兽。有帝都的人出来调侃道，顺便吹一下自己所在帝都的最强天才江晨。现在都还只是猜测，我们看一看不就知道楚天的能力到底如何了。就是就是，楚天被传送到和平区域，魔兽本来就少，真要比战力，别说五阶魔兽，就算是遇到六阶魔兽，楚天照样不怕。他们虽然知道楚天二星武王，全国排名第一，就算如此，也不可能遇到六阶魔兽都不怕。六阶魔兽可是相当于人类武皇境界的魔兽，不过他们就是要喊出气势来，吹，接着吹，还六阶魔兽都不怕呢。帝都的人自然不可能相信，吹牛谁不会？还得看楚天的表现。东海省观看直播的人都希望楚天能够表现得很好，给他们东海省的人争一口气，不能被帝都和王城的人比下去了。他们的目光再次锁定楚天，只见楚天瞥了黑蛇一眼，脸上毫无兴趣。哎，就不能来点强的魔兽？说话间，楚天一脚迈出，紧接着开启冰皇天赋，手上凝结出一个冰刀，双腿沿着大黑蛇的身体一步步冲上去，每一个脚印都非常重，在黑蛇的身上留下一个个坑洞。黑蛇恼怒。想要把楚天摔下来，可楚天身形十分牢固，走上黑蛇巨大的脑袋，而后一刀刺入，黑蛇鲜血喷涌，随即倒在地上，死了。从楚天开始战斗到结束，不超过15秒。天呐，楚天杀了一头四阶巅峰魔兽，而且还是极为难缠的蛇类，太猛了！刚才的战斗不过才十几秒，我就能清晰感受到楚天的强大。他刚才用的冰刀和楚运对付沙漠鲨鱼的冰锥很像啊。难道他们兄妹两人都是 S 级冰皇天赋不成？这也太可怕了！不但是二星武王，而且还拥有 S 级顶级天赋。要是我也有这样的天赋就好了。你别想了，二十岁以后几乎不可能觉醒，就算真的觉醒，最多也是个 C 级天赋。不过要真能觉醒 ，C 级也很不错呀。帝都的人看到了吗？楚天的实力如何？不用多说了吧。有不少人都是楚天个人账号的粉丝，他们已经打算彻底焚楚天了。见到楚天这么强大的实力表现。他们自然很振奋，帝都的一部分人沉默不语。江晨斩杀了一头五阶魔兽，但那是花费很大的力气才杀死的。而楚天面对一头接近五阶的魔兽，竟然以雷霆之势这么快就杀死了。他毕竟是二星武王嘛，有点实力很正常。再说四阶巅峰黑蛇也不是五阶魔兽，对不对？还有江晨和上官云龙现在在寻找秘境，要提升底蕴，突破最强武王境，结成你们根本无法想象的武王丹。到时候再一较高下也不迟。帝都的人已经有些心虚，这个实力表现太恐怖，他们心里也没底，不知道江晨和上官云龙突破武王境后实力能够提升多少。嘴硬吧，你们就到时候别突破了，武王境打不过楚天，又说楚天是二星武王，他们是一星武王，找各种理由。他们一开始心里还不是那么有底气，可是看到楚天如此夸张的实力表现，他们现在是底气十足。楚天杀了黑蛇，接着他将黑蛇身上几滴毒液放进一个小瓶子里。再放进空间戒指当中，得赶紧往中心区域去。楚天能够感受到东面的魔兽气息明显强横很多，而西面则是他刚来的地方，是最安全的区域。
，虽说很安全，但也有少量的一阶或者二阶魔兽。牵强榜中，排名靠后的人都向着外围去，而楚天则是必须往中心区域去，那里才是牵强榜前几名的争夺排名之地。楚天刚想离开，忽然身上的小蛇动了。这个小蛇很神秘，楚天一直将它带在身边。小蛇，你竟然醒了！小蛇自从吸收雷劫后沉睡了几天，现在突然醒来，身上带着一丝电弧，金光闪闪的。小蛇没有理会楚天，钻出小脑袋看了看四周，见到倒在血泊中的黑蛇，他眼前一亮，一下子冲到黑蛇面前。他想要吃了黑蛇吗？第四十五章，打不开的秘境大门，小蛇要上前吃黑蛇。楚天没有阻拦，可忽然想到，小蛇或许会咬出一个空间洞，直接吃黑蛇的蛇胆和心脏。这种特殊能力。可不能轻易暴露。等等，我来。楚天拦住小蛇，小蛇愣了一下，就见到楚天用冰刀将黑蛇解剖，而后挖出其中的蛇胆和心脏给小蛇吃。小蛇很高兴，一口咬下蛇胆和心脏。你这小肚子怎么装得下这么大的蛇胆和心脏的？楚天很疑惑，不过没有多想。小蛇吃完后，又缩回楚天的衣服里，变得很小，蜷缩在一起。睡吧，睡吧。楚天已经习惯他每次吃完都会睡着，继续往中心区域走。观众看到楚天的小蛇，都愣住了。楚天的兴趣是养蛇，或许楚天是一名御兽师。对，有些人天生拥有御兽天赋，楚天或许有。御兽师可是战场上的一种杀伤性武器。据说有一位武圣强者就是御兽师，一个人带着数百头六阶魔兽和十头七阶魔兽，消灭了大批敌人。一个人就相当于十个人。不过楚天的御兽是什么？感觉不是御兽，而是宠物。对啊，看上去好可爱的小蛇，也许只是宠物而已。他们倒是希望楚天是一名御兽师，战力至少翻倍。不过，他们也看到楚天的小蛇人畜无害的模样，一看就没有什么战斗力，应该不是御兽。不知道走了多久，楚天来到了一个地方，这里竟然有不少人聚集，大家都在往中心位置靠。越是进入秘境和遗迹，就越多，得到的分数也就越多。这里大概有十五六个人在此，看来方向对了，快要到中心位置了。这个秘境竟然无法进入，是我们的实力太弱了吗？干！难道必须达到五尊级战力才能进入？有很多人站在一扇门面前，他们在讨论这个秘境。看上去秘境的等级还很高，他们这里大多是五宗境界，一星到五六星五宗都有，只有几个武师。你们这里出了什么事？楚天上前问道。他们一脸不怀好意的看着楚天。考生之间对战也可以夺取分数，不过他们并没有直接动手。一个人笑呵呵的说：“兄弟，你才刚来这里吧？这是一个秘境，只有推开门的才能进入。不过我们无法推开门。”无法推开门，你们力气这么小啊！楚天说道。听到这话，不少人看了过来。小子，你觉得自己力气很大吗？哼哼，有本事你试试！这扇门至少需要五尊级的力量才能开启。看来你们不知道我是谁。楚天笑了笑，一个人走了过来，对楚天说道：“我叫凌空，全国排名第十一，不知道阁下是？”凌空表情自负，十分威风，毕竟是全国十一名，有自负的资本。不过在楚天面前。别说全国排名十一，就算是第二的上官云龙又算什么？楚天刚想开口，一个紫色衣服的男子走了过来，一群废物，连一道门都打不开。男子嘲讽，他们听到这话，很是愤怒，比刚才来的那位还要嚣张。不过，当他们看清来人的脸时，便不敢再说话。来人名为江龙，江家超级天才，全国排名第五。这可是一位一星武尊，与排名第三的江晨为一个家族。虽然与江晨的资源和天赋相差很大。不过，相比其他人也是顶级天赋，拥有 S 级大力元天赋为兽系天赋。凌空立刻上前，刚才还很自负，现在却极为谄媚。龙哥，你怎么来了？江龙哼了一声：“我大哥都等急了，叫你们开启一个秘境，你们竟然到现在还没有开启，也太没用了。”江龙口中的大哥正是江晨，九星武尊，江家双 S 级天赋的超级天才。这个世界上，一只手可以数得过来的极为稀有的双 S 级天赋。听到他大哥。众人浑身一抖，江晨可不能惹。是是是，我们正在想办法打开秘境的门。凌空说道。对了，现在我们发现这道秘境的门需要一定的力量才能开启。这里武宗境界最强的，我也无法开启它。你都不行，真是没有用。江龙喝道。凌空心想，有本事你来啊！不过他敢怒不敢言。忽然他想到什么，说道：“对了，刚才来了一个小子，说是我们的力气太小。是谁？”江龙问。凌空指了个方向，众人看向楚天的位置。楚天一愣，发生了什么事？都看着我干嘛？江龙冷眼看着楚天，说道：“就你小子说他们力气不行。”
楚天大方承认：“对呀、啊。”江龙见楚天毫不犹豫承认，反倒笑了：“哈哈，你说的没错，他们确实力气很小，一群废物。”不过，江龙话锋一转，说道：“他们毕竟是我的小弟，再怎么废物，也不是你可以说的。你想怎么样？”楚天平静地说道。江龙没有说什么，来到那扇门面前，笑着对周围的人说道：“都看好了。”紧接着，他双眼微红，开始发力：“给我开！”但是这扇门却纹丝不动。江龙脸上有些尴尬，老大怎么没有推开门？他可能状态不好。对，人都有状态不好的时候，而且别忘了，他还没有动用大力元天赋呢。想到这里，他们又看向江龙，有点意思。江龙点点头，难怪他们打不开，就连自己都很困难。不过只要自己开启大力元天赋，力量翻数倍，就一定可以开启。说罢，他便开启大力元天赋，一头狂暴的猿猴化形出现在江龙的背后，他的力量瞬间增长数倍。哎、啊、呀呀！开门！江龙将力量发挥到极致，门被推开一条缝隙，紧接着缝隙越来越大，但开到五根手指的程度，江龙力量被用尽。下一秒，江龙被门的反推力瞬间推开几米外。啊！怎么会这样？江龙咬了咬牙，无法接受。放在往年武考，他一星武尊的实力可以拿全国状元了，今年的秘境竟然出现了一个秘境，他无法打开。周围的考生也不说话了，连江龙开启大力元天赋都打不开。这扇门究竟需要什么样的力量？我知道了，这一定是有什么特殊的方法打开。”江龙解释道。他故作镇定，微微一笑：“你们好好检查一下，是不是有什么特殊的机关？一定是这样。”明白了。凌空点头，而后对他们说道：“你们快点看看有什么机关能够开启这扇门，不能光靠蛮力。”他们奇怪，在他们尝试用蛮力之后，其实也曾经试过找寻特殊的机关开启，不过都没有开启。噗嗤。楚天见到江龙一副强装镇定的模样，忍不住笑出了声：“谁是你？你竟然敢笑我！”江龙本就心情不好，这一下更是惹怒了他。楚天捂着嘴说道：“其实我只是想到高兴的事，你明明在笑我，刚才我没找你麻烦，你就抖起来了。”江龙说道。楚天叹了口气：“好吧，我就是在笑你，还有你们，力气小要承认。”第四十六章对战最强武尊古九道，三千岛当中也有秘境。所以算是秘境中的秘境，而这个大门便是打开秘境的入口。这一部分的直播间，很多人都在看。当他们看到楚天和江龙的时候，就知道好戏要开始了。江龙也是个出名人物，每次出场都嚣张至极，路人缘并不好。他们都期待江龙吃瘪。如果是其他人遇上江龙，肯定是要倒霉。不过观众知道，来人是楚天，楚天可是二星武王，都给我上，揍死他！江龙命令道。紧接着，一群人听从命令。对楚天出手，楚天摇了摇头，哎，为什么非要逼我？他们几乎都是武宗境界，放在任何普通省份都是排名靠前的天才武者，可是他们却好像小鸡仔一样，楚天一脚一拳一巴掌，一下一个。很快，一群人倒在地上，凌空这位六星武宗也不例外，嗷嗷直叫：“这小子究竟是谁？实力这么变态！”江龙见此，吓了一跳，能够轻松达到六星武宗，肯定是全国排名靠前的人。江龙只听过名字。没有见过他们长什么样，你是赵子龙还是胡子羊？江龙问道。他没有想过站在他面前的这位是楚天，而是想到排名靠后他一两位的人。赵子龙是我一个朋友，至于胡子羊，不认识。楚天说道。江龙疑惑，不是他们，怎么会有这么强的实力？忽然，他心脏咯噔一下。你，你是？我是楚天。听到这个回答，江龙两眼翻白，差点吓得晕倒过去。楚天。楚大哥，不好意思，我没认出来您来，我是眼珠。江龙当即扇了自己几个巴掌。要是等到楚天出手，他非死即残，必定被淘汰。你滚吧！楚天不想理会他，他还是个分数的容器，到时候等到他积攒更多的分数再淘汰他也不迟。江龙连声感谢，谢谢楚大哥。说完，他不管躺在地上的人，直接飞一般的逃离现场，心中暗骂：等到大哥江晨出手，你就完蛋了。不过他没有离开太原。楚天应该会选择开启秘境大门。江龙在一旁观察，而后他瞪大了眼睛，因为他看到楚天用两根手指便轻松地打开了大门。江龙再次庆幸，幸好楚天没有对他动手，否则下场可以想到。本来他还觉得自己大哥江晨有无敌之姿，不过现在看来，楚天更加强大，太惊人了。楚天，你确实很强，我打不赢你。不过等到我大哥江晨突破武王，必然超越你，得赶紧和大哥汇报。江龙很快离开了这里，打算找到江晨商量一下。
不一会儿，江龙找到了江晨，大哥，我刚才碰上了楚天。听到楚天，江晨才微微抬头，有事。江龙将刚才遇到楚天和楚天轻松打开秘境大门的事全都说了出来。大哥，他打了我们的小弟，这不得报仇。江龙义愤填膺，似乎完全想不起来刚才放弃所有小弟独自逃跑的事。江晨哪里听不出来江龙的话？我虽然是你大哥，但他们不是我小弟。换句话说，小弟的小弟不是我的小弟。这种无趣的事，以后不要找我。我已经获得冰火灵鱼，准备突破武王，到时候我是无敌的。楚天，呵呵，不必放在眼里。说罢，江晨便让江龙赶紧离开，不要再打搅他。江龙遁去，冰火灵鱼同时蕴含两种恐怖的能量，由此神物，老大必突破至强武王。等到突破成功，即便是楚天也能够轻松打败吧。江龙一想到楚天，就满身怒气，呵呵，等死吧你！楚天进入秘境。随后，大门关闭，秘境当中没有人可以看直播。楚天在里面发生什么事，无人知道。楚天看了一眼自己的分数，令牌的分数增加了，现在的分数是108万。看来我运气不错，一下子增加了100万分。楚天根据增加的分数可以判断，这个秘境应该是最顶尖的秘境。他慢慢走入，这里是一片练武场。第一关，力量。一道声音响起，楚天一愣，这才发现周围本来一片漆黑的环境变亮。这里像是一个远古试炼场，器具非常古老。考验境界第四境，声音再度响起。楚天发现自己的境界压缩，从二星武王一下子降落到了九星武尊。不过他并不紧张，这应该是秘境的规则，只需要闯关过去就行。匹配对手，古九道。楚天眼前一道模糊的身影越来越清晰，出现了一个人。他眼睛闭着，没有说话，却能够感觉到他身上如上古凶兽般的压力。我名古九道。万年来，在第四境无任何对手，你可敢一战？他在发问。楚天都感觉到了压力，一股极为恐怖的压力从古九道身上传来。他浑身颤抖，不过不是因为害怕，而是兴奋。战就战，楚天说道。此话一出，就意味着楚天接受对战。下一秒，古九道的身形动了，速度恐怖至极。明明没有神速天赋，可是速度却比神速天赋者还要快。楚天吓了一跳，双手格挡，砰！一股恐怖的蛮力碰撞在楚天身上，楚天的双手颤抖，感觉要快断掉似的。好可怕！不愧是万年无人击败的武尊，说你是最强武尊境也不错。楚天点点头，眼前的武尊是楚天见过最强的武尊，甚至他感觉以古九道武尊之力，哪怕是罗江南这样的九星武王都可以抗衡。可惜我也不是一般的人，最强武尊境的称号我要收下。楚天也出手了，他刚才开着二十倍重力场，现在将它调整为一倍，狂暴。楚天吼了一声，两眼微红，冰皇，他身上又出现一头冷酷的凤凰，将楚天火热的狂暴天赋压了下去。两道天赋同时开启，楚天的力量一下子翻倍。他身形一动，开启神速，速度一下子超越了古九道。而后走到古九道身后，一拳，砰！古九道脸色变了，吐出一口鲜血。你的力量很不错，不论是速度还是力量，都超越了我。古九道像是认可了楚天。楚天并没有开启饕餮天赋，否则古九道的部分灵气攻击他都能吸收。他现在的综合能力已经远超古九道。你是一个值得我出全力的对手。古九道默默道。楚天一惊，刚才难道还不是古九道的全部实力？下一刻，古九道浑身散发金光。九道圣体。楚天感觉到古九道身上的气息更加强大了，气息攀升，达到恐怖的顶点。第四十七章，到底行不行啊？你。古九道的身上有一股磅礴的气势涌现，如同九道光环出现在古九道的身上环绕，如天神一般站立在那。这么久了，你是第一个，第一个什么？楚天问道。古九道没有回答，双手合并，像是在做祭拜姿势。一瞬间，他移动到了楚天的身后，抬手一掌，砰！楚天的背部如同遭受电击，整个身体都微微颤抖。啊、哎、呀！楚天被打飞出去十几米，发出痛苦的惨叫。楚天感觉自己的肋骨都快要断了，古九道一掌的力道简直不要太恐怖，绝对超越了大部分的武王强者。虽然是武尊境界，可是力量都超越较弱的武皇了。古九道没有给楚天喘息的机会，又是一掌，楚天身体被打飞磕在墙上，形成一个坑洞。好可怕的力量！楚天都惊了，他发现自己三个 S 级觉醒天赋加上一个 A 级天赋，在他的面前如同摆设，不愧是圣体，而且还是超越六道圣体的九道圣体。据说上官云龙是一种道体，虽然没有古九道的圣体这么可怕，可毕竟是道体
，但有道体者，哪怕是江辰的双 S 级天赋，也难以匹敌。不同的体质之间差距很大，如眼前的九道圣体，哪怕放在所有圣体当中，也是顶尖的行列。还得是传说中的体质啊！楚天感叹，虽然能够获得更多的觉醒天赋，但一个圣体可以抵四五个 S 级天赋了。要是和古九道同班就好了，系统就可以把这个强大的圣体拿来。可惜他是古人，可能早已死了很久很久。楚天惋惜，而后。从楚天从墙上的坑洞下来，活动了一下胳膊和双腿，他没想到自己竟然能被打得灰头土脸的。拍了拍身上的灰尘，眼睛一眯，圣体太强，再不出全力就要输了呀！太初领域，楚天大吼一声，一道阵型出现，身上所有的觉醒天赋都融合在了一起，狂暴、神速、冰皇、饕餮四种力量融合，楚天的力量再次翻了几倍。古九道的脸上明显出现一丝惊讶，领域。为何第四境就能够使用领域？古九道疑惑，难道你领悟了那个功法？小心你的背后！楚天轻声说道。古九道反应过来，就发现楚天已经来到自己的身后。我打！楚天飞起就是一脚，狂暴的力量全部聚集在脚上。楚天的腿如同钢铁般，一下子打在古九道的身上。砰一声，古九道的右腿和楚天的右腿碰撞，一下子产生恐怖的波动，令人心颤。古九道的腿竟出现了变形。而楚天的腿毫发无伤，古九道很惊讶，自己竟然被打骨折了。不过有强大的圣体支撑，他身上的伤口恢复的很快。楚天可不会给他任何恢复的机会，再次上前一个鞭腿，古九道快速躲过，那腿直接打在了试炼场的石柱上，石柱产生数道裂缝，两人开始发挥全力，一拳冲脸，一腿打身上，打得昏天黑地，试炼场被破坏的不成样子。这个试炼场是用极为坚硬的材质构造而成。足以承受两名巅峰武王对战，可是楚天和古九道境界被压制在九星武尊同一境界，两个武尊对战竟然能够把试炼场破坏成这副模样。数百个回合过去，楚天和古九道的体力都快要耗尽。爽！楚天大呼过瘾，他总想着一个打多个，秒杀众人很爽快。可是遇上实力相当、战力惊人的对手，能够站下来这么多个回合，楚天也同样感觉爽快。真不愧是万年不败的武尊境。古九道的实力和外面的江辰、上官云龙等人实在相差巨大，差距遥远。你真的很强，是我万年以来遇到过的最强者。我很希望你能够击败我。”古九道说道。楚天笑了笑：“当然，我当然要击败你，如你所愿。”两人分开距离，战略性后撤，恢复了一点体力后，又再次碰撞，如两道闪电、两道光、两个高速粒子对撞在一起，产生的巨大声响，像是要震碎天地。试炼场已经变成了废墟，楚天和古九道彻底没有了力气。最后对撞一拳，楚天的胳膊比较长，打在古九道的脸上，最终古九道被打飞出去。许久没有站起来，楚天也是精疲力尽，差点倒下。不过他勉强稳住身形，没有倒下。楚天对着古九道比了一个 V 的手势，我我赢了。古九道此时又站了起来，对着楚天微笑道：“你赢了，或许你真的可以。”古九道的身影一闪一闪。似乎要消失，楚天疑惑：“你怎么了？”古九道微微一笑，递给楚天一个乳白色的石头：“我只是一道幻影，不是实体。你打败了我，我该消失了。这个石头，你要前往一座塔，在最顶层，石头会帮你的。”楚天还想说什么，古九道的身影彻底消失，但手里的石头却是真实的。楚天不禁有些感叹：古九道在那个时代已经是引领一个时代的强大人物吧？可惜这只是一道幻影，迟早要消散。第一关力量试炼结束，第二关预售测试开始。还没等楚天反应过来，就开启了第二关的测试。楚天大惊，他刚才体力都还没有恢复呢，打成这样，不得休息个十天半个月的。楚天都想要骂人了，忽然他发现自己身上的伤痕全部恢复，体力回到巅峰，并且境界重新回到二星武王。原本被打得破败不堪的试炼场也恢复了原样。已选定预售六阶上古魔兽七彩蛇，声音响起。楚天的眼前出现一条巨大的蛇，身上呈现七彩的颜色，非常的艳丽。这是六阶魔兽。楚天有些诧异，在黑熊魔兽森林中也有两头黑熊，一头五阶魔兽，一头六阶魔兽。那头六阶魔兽被楚天治得服服帖帖。楚天面对六阶魔兽也毫不畏惧。不过，眼前的这头六阶魔兽虽然也是六阶初级，但显然实力要比六阶黑熊魔兽高一个等级。注意，只能用御兽攻击。秘境发出提示声音。楚天嘴角抽搐，他身上的御兽也就小蛇一条，这么一条小蛇，怎么对战六阶魔兽七彩蛇啊？楚天将小蛇叫了出来
。小蛇懒惰的抬起头，见到七彩蛇，眼中忽然出现兴奋的感觉。小蛇不过才不到半米长，而眼前的七彩蛇足有七八十米长，如同三百年的老樟树那么粗。这差距怎么打？楚天对着小蛇问道：“行不行？细蛇。”第四十八章：江晨突破武王，楚天有危险。小蛇一下子怒了，仿佛在说：“你竟然不相信我！”楚天的话刚说完，小蛇冲了出去，一头撞在七彩蛇的身上。砰！小蛇撞得摇头晃脑，差点晕了。楚天捂着脸，都感到羞愧。七彩蛇更是不屑一顾地看着小蛇，连给他塞牙缝都不够。接着，七彩蛇的口中吐出一口液体。不好！楚天慌了神，这一击小蛇大概承受不住，说不定有剧毒。结果，小蛇张开嘴，竟直接将液体吞了下去，感觉美滋滋的。楚天这才想起来，对呀、啊。他连雷劫都不怕，都能吞，一点毒液算什么？自己还是小看了小蛇。七彩蛇愣了一下，自己的剧毒一滴，哪怕武皇也要命。这小蛇竟然吞了，而且吃了后还更加活跃。他的性子吐出来，发出嘶嘶嘶的声音，而后张开嘴要吞下小蛇。七彩蛇虽然体型巨大，但速度非常快，小蛇看起来根本躲不过去。可就在这时，楚天感觉小蛇周围的时间似乎慢了。楚天眨了一下眼睛，小蛇已经躲过攻击。来到七彩蛇的腹部，一瞬间，七彩蛇周围的空间被撕裂开，钻入七彩蛇的内部，一口咬下心脏，而后再钻出来。小蛇又饱餐一顿，而七彩蛇没了心脏，瞬间死亡倒地，巨大的身体碰撞地面。六阶魔兽，这就死了？这小蛇究竟是什么等级的魔兽？楚天开始重新审视小蛇，之前杀的都是普通魔兽，而这一次的那可是六阶魔兽。秒杀六阶魔兽，楚天用尽全力也不可能做到。他似乎不只是掌控空间。还掌控了一点时间的力量，楚天这才意识到自己身上带着一条不得了的玩意儿，太恐怖了！如果考生对战带上这么一条东西，岂不是比开挂还要可怕？幸好小蛇不是敌人。第二关，御兽通过，获得御兽师传承。声音响起，随后楚天的脑海中瞬间多出了许多御兽的知识，脑海中还多出了一部生物百科全书一样的东西。本来楚天根本不知道小蛇是个什么物种，现在他知道了，小蛇是太古时期的生物。是时空兽一族，名为时空蟒兽，掌控空间之力，同时掌控部分时间之力，是一种非常强悍的生物。虽然看上去战斗力不强，可实际上一旦战斗起来，将是一个大杀器。小蛇刚从蛋里出来的时候，身上有着三条条纹，意味着它刚出生就是三阶魔兽。而吃了很多东西，加上吃了一口雷劫的雷后，力量越来越强。现在拥有六条条纹，说明小蛇现在已经是六阶魔兽。和其他可怕的六阶魔兽不同，它看上去人畜无害。但往往这种生物最是危险。既然你是时空蟒兽，知道了物种，我就给你取个名字吧，叫你二蛋行吗？楚天早想给他个称呼了。听到这名字，小蛇似乎很是不满。怎么，我取的名字不好听吗？哎，真拿你没办法，叫你小蛇怎么样？小蛇思索了一下，似乎感觉还行，至少比二蛋强，也就接受了。好，以后叫你小石，继续睡吧。刚说完，小石便倒头睡着。接着便是第三关。最后一关，悟性测试，领悟功法。如果无法领悟，则消除在秘境中的全部记忆，过关则获得完整的功法。他这是在向他询问是否接受。楚天现在拥有一个不知道有什么用的石头，还有御兽师的知识。现在放弃，这些都没有了。楚天自然不会弃权。我选择继续，选定功法，万道诀。时间限定， 2 4小时，计时开始。一个强大的功法，往往需要很长的时间才能领悟。而秘境给的24小时，着实有点着急。但楚天仔细看去，他要求领悟的是什么功法？万道诀。这不巧了，楚天会。接着，楚天翻开秘境给他的万道诀秘籍，开始默读，很快便读完了，比罗江南教官给他的万道诀还要完整一点点。但这大概不是真正完整的万道诀吧？罗教官给的万道诀是不完整的，都能发挥出这么强大的威力，那完整版的该有多强？楚天很是期待。势必要拿下万道诀的完整版。虽然这里的万道诀和罗教官给的万道诀有些冲突，但总体差距不大。楚天仅仅花了一个小时就彻底领悟，身上的太初领域似乎也强了三分，能够发挥出更大的能力。领悟成功，打破领悟时间记录。楚天微微一笑，这记录破的有点作弊的感觉了。他知道这次打破记录是因为自己本来就会万道诀，否则恐怕需要花费不少的时间。第三关，悟性测试通过。听到这声音。楚天很期待完整的万道诀，下一刻，楚天的脑袋又是一阵恍惚，脑子里的万道诀功法已然完整，已通过秘境三重考核，可以自行选择离开。
。接着，秘境的大门被打开，楚天走了出去。刚出去，秘境的大门瞬间消失。看直播的观众见到楚天从秘境当中出来，讨论激烈。看，楚天出来了。据说每个秘境都会有不同的东西，不知道楚天获得了什么。哼，我也听说有些秘境难度极高，说不定楚天什么收获都没有呢。楚天进入秘境的时间也不算短，肯定有所收获。你就算吧。楚天可是他们关注的对象，现在已经淘汰了500多人，还剩400多人，越是到后面战斗越是激烈。现在正是他们角逐的时候，而楚天可是他们最关心的人。见到楚天出来，又可以直播看到楚天了，他们自然很开心。但也有部分人不怀好意，不断贬低楚天。我看到有不少人也找到了秘境，不过秘境的等级不高，但也有收获，甚至直接从九星武师突破武宗的人。这楚天看上去也没有什么变化。肯定是进入的秘境太强，自己的实力不够，所以没有获得秘境中的奖励。有很多人觉得这说的有道理。楚天进入秘境后，分数排名一下子上升，来到前几名的位置。他们以数据更新为准，确定楚天进入的一定是一个和传说遗迹等级相当的秘境。这样的秘境，整个三千岛可能只有一两个，还不一定能被人发现或者开启。一般而言，秘境等级越高，想要通过的难度也就越大，时间越长。可是楚天出来的时间很快。相对来说很短了，所以怀疑楚天在秘境中失败也很正常。但也有楚天的铁粉认为楚天的实力不可能不够，他只不过低调，现在没有展示出来而已。两方人马唇枪舌战，开始拼杀。等等，你们看楚天的位置，他正在往一个方向走。正当他们激烈讨论之时，有人开口，一下子把目光拉了回来。他们发现楚天前进的路径刚好可以到达江辰的位置。就在楚天进入秘境的那段时间。他们通过直播已经看到江晨突破武王，似乎凝结了一颗十分强悍的武王丹。楚天和江晨说不定会碰面，他们无比期待楚天和江晨的对决的场景会是怎么样的。都是武王，谁会更胜一筹？第49章魔族入侵三千岛。楚天能够感觉到手里的乳白色石头在指引自己前往三千岛中心区域，而他也正打算前往。大哥，他就是楚天。楚天走到半路，忽然被一个人拦了下来，指着他说：“江龙。”你是没被教训够，浑身痒痒吗？楚天怒道：“之前放了江龙，打算等到江龙多级一点分数再淘汰他，没想到这么快他就敢跳出来，这是在挑战他的耐心。看来不需要等，现在就该揍他一顿。”江龙听了，吓得退后几步。楚天的实力依旧碾压他，毋庸置疑，甚至从秘境出来后可能更强了。但他看到身后他大哥江晨，还是鼓足了勇气：“你完蛋了，我大哥出关已经成了一星武王，战力绝对超越你。”是吗？楚天来了点兴趣，不知道江晨这样的人突破武王后会有什么样的实力。这是身后的江晨开口喝道：“江龙，回来！”江龙不说话了。江晨本就自负，成就武王后更是不把任何人放在眼里。毕竟，在他九星武尊境界的时候，就已经和家族中的武王比试过，能够匹敌五星武王。现在更是吸收了冰火灵鱼，结成超越 S 级武王丹的冰火武王丹，相当于超 S 级，估计可以与八星九星武王抗衡。甚至击杀，而楚天只有二星武王，江晨自然不放在眼里。你是想找我打一场吗？楚天问道。如果是，我没什么兴趣。楚天经过和古九道的对战后，对战力太低的对手失去了任何兴趣。江晨的实力放在任何地方都是最强的几人之一，但在楚天眼中，他还不够格。你什么意思啊？不给我大个面子？你以为自己是谁？不就是个二星武王？江龙指着楚天骂道。我不知道你是怎么有勇气对我说出这种话的。但是你再多嘴一句，我现在就淘汰你！楚天盯着江龙说道。江龙刚想说的话，被憋了回去。江晨上前，楚天，你知道机械塔吗？机械塔？楚天摇了摇头。不过，古九道消失前确实说过什么塔，说这块石头在进入塔顶的时候有用。至于是什么塔，并没有说，也许就是江晨口中的机械塔。接着，江晨将机械塔的事告诉了楚天，楚天这才明白为什么总感觉中心区域有东西。江晨说。机械塔马上开启，我想你肯定也会去。我们没必要在这里对决，可以闯一闯机械塔，一争高下。楚天点点头，挺顺路的，我会去的。还有，你要想狐假虎威，你找错对象了。楚天后半句话是对江龙说的。直播间的人很振奋，机械塔要开启了，那里将是天才们决出排名的地方。不过没有看到楚天和江晨打起来，他们不免有些失望。哎，江晨怎么不和楚天打一场？我真想看他们到底实力谁强谁弱。当然是江晨超越 S 级的武王丹，可不是一般人能够凝练出来的。呸，肯定是楚天。
他的强大无人能敌。等等，上官云龙那边似乎也突破武王，而且声势不必江辰晓，甚至还隐隐超过一些。上官云龙也突破武王，这个消息很快就被传了出去。这样看来，这次的武考当中拥有三位武王。以往的武考，别说三位武王了，就算是一位武尊也够呛。如今竟然同时出现三王，史无前例啊！我不占江辰了。我站上关云龙那边，他可是天生道体，比江辰的双 S 天赋还强呢。道体在 S 级天赋之上，很多人更加相信上关云龙。不过还有一人，他们也很关注，那就是楚天的妹妹楚玉，同样也是九星武尊，距离突破武王似乎还差了不少距离。不过楚运的分数已经突破三百万分，依旧在分数排行榜第一。楚运自从进入遗迹后，到现在还没有出来，而分数却在一直增加。此时楚运正在遗迹当中穿梭。在这座传说遗迹中，他找到了不少好东西。在外界，那些东西可都是花多少钱都买不来的。楚运将那些资源用光后，他感觉自己的气血又有所突破，感觉可以准备突破武王境。这一段时间以来，他杀了数不清的魔兽。楚运很讨厌这么累的厮杀。本来他都打算出去了，但他发现这座遗迹当中有什么东西似乎在吸引他，呼唤他。他的内心非常渴求那样东西，便继续在遗迹中一路前进。遗迹下方也有很多魔兽。所以他的分数一直在涨，楚运有预感，很快就要到达终点，或许遗迹最大的宝藏就要找到。找到了，楚运很激动，眼前有一个湖，遗迹明明在沙漠的下面，可是眼前的湖却非常寒冷，温度比冰块还要低很多，但没有冻结。就是这里，我身上的冰皇似乎很渴求。寒冷的湖面，任何人接近都可能会直接被冻结死亡，可楚运拥有冰皇天赋，越是寒冷反倒是更加舒适。他有种感觉。只要吸收了狐狸的某种特殊能量，他冰皇天赋将出现进化现象，甚至直接突破武王。楚运刚想下湖，一道黑影闪过，楚运背脊发凉，感受到了一股恐怖的气息。人族的天才，嘿嘿，我最喜欢收割人族的天才了。一名女子从黑暗中走出来，楚运不知道来人是谁，但是能够从她的身上感受到无比恐怖的气息。你们人族没有想到，我们魔族也能够进入这片秘境吧？那女子应笑道，盯着楚运，像是要把他吃了。魔族，楚运一惊，魔族为什么会出现在秘境？他们也出现了进入秘境的入口吗？你是魔族，你们进来是什么目的？楚运小心翼翼地说，他感觉眼前的女子很危险。魔族族长做了一个梦，梦见有一位人族强者将会带领人族屠灭魔族，而这个人就在三千岛。我不相信人族有人能对强大的魔族产生威胁。不过魔族族长已经有命令，势必要杀死所有天才。族长派出数位魔族十九岁以下最强者，就是为了灭杀。你们这些人，你也算是一个天才了，所以不要怪我，我必须杀了你。第五十章，闯机械塔，这不随便秒杀吗？没有想到魔族已经渗入五口，还要灭杀人类的天才。你们究竟来了多少魔族？楚运问道。反正你也快死了，死了之后我就附身你的身体，告诉你来了七位。魔族女子说道。只有七位，我们华夏考生可是有几百位呢。魔族只派出七位，怎么杀几百人？魔族女子笑了。哼，七位足以杀死所有人。我在这七人当中排名最后。下一刻，他爆发出三星武王的力量。楚运一惊，七人中最弱的也是三星武王，而且还能附身。难不成已经有考生遇害被魔族附身？楚运被三星武王的力量压住，难以动弹。自己会死吗？楚运转头看向冰冷的湖，咬了咬牙，直接跳了下去。扑通！魔族女子大惊，这么寒冷的湖，越是湖底温度将会急速下降。哪怕是他都承受不住，无法靠近。这个女生竟然直接跳了下去，她不怕死吗？可恶！如果她死在湖下，她的遗体我就没办法靠近附身。该死，她哪怕死都不让我附身吗？魔族女子大怒，没想到楚运有这样的魄力。不过魔族女子并没有因此很快离开，她觉得楚运等她离开后可能会上来，必须要等待，直到时间足够，楚运无法再上来为止。楚运的全身被冰冷的液体包裹，核心温度急剧下降。这湖水越是往下，越是寒冷。哪怕楚运拥有冰皇天赋，本身就耐寒，可也无法抗拒这样的冰冷。慢慢的，他的意识开始模糊，身体沉入湖底的一个发光位置。楚天和跟着江晨很快来到三千岛中心位置。他们见到一座高塔，大概有十层。高塔由特殊的合金材质构成，不会生锈，但上面伤痕累累，不知道已经过了多少年。在这里，已经有不少人聚集，其中一人站在最前面，身上的气息足有武王境。是上官云龙，上官武圣家族的多年来的天赋最强者。可楚天刚来此地，就感觉到有一股压抑的气息。
楚天能够感觉到周围的人，有些人很正常，可有些人却散发一股邪气。不过楚天没有多在意。上官云龙手握一个轮盘，默念着什么，还差一分钟。顿时，周围的人紧张起来。一分钟后，果真巨大的机械塔上的封印解除，没有那种阻挡人的封印，这意味着他们可以自由进入。此地周围的数十位武宗直接冲了进去。很快，他们被一股空间力量分配到了各自的房间，一共十层，每层有人通过就会亮起。机械塔已经开启，每闯过一层，说是会有很多分数奖励。如果能通关，必定是本次武考的第一名了。不知道他们能通过第几层。直播的画面来到机械塔外，不过他们看不见机械塔内部的闯关情况，只能根据分数实时排名来判断他们闯过的第几层。本来是楚天一位二星武王，形成一超多强的趋势，而现在两人已经突破武王。楚天、江晨、上官云龙三人站在塔前，形成三足鼎立。帝都和王城最强家族出来的两大天骄，如今已经踏足武王，楚天的优势已经没有了。对，估计全国第一将会在上官云龙和江晨。只见决出胜负。至于楚天，我想只能排在第三。帝都有人分析道：“楚天的铁粉当然不服，你们等着瞧，楚天会带来奇迹，说不定他还能闯过第九层，甚至最后一层。且不说实力，楚天是二星武王，就说颜值，楚天的颜值是他们根本比不上。楚天的个人账号中。”关注的不少都是追崇强者的男性，他的女粉也不少啊。有人关注楚天的实力，但也有很多女生看到楚天的颜值被他吸引。帝都的人听到这个都闭了嘴。实力这方面他们不敢说，但颜值确实和他那个妹妹楚韵一样非常高。看，有人闯过第三层，第一层和第二层对他们而言似乎难度不大。第三层什么时候能突破？然后就没有然后了。一位三星武宗率先闯过第一层和第二层。但在第三层待了几秒钟之后，便自己退了出来。三阶机械魔兽，我绝望了，还是不闯这个塔比较好。刚出来的那位三星武宗忍不住说道：“机械魔兽明显比普通的魔兽强，防御力太高，难以破防。破防后或许能够击败，奈何力量不够，就无法突破防御。”没过十分钟，已经有十几人退出，甚至还有人被淘汰离开秘境。楚天也进入了塔内。机械龙一阶，眼前的龙长着翅膀，像是一头西方龙。他仰天大吼，甚至还能够喷火。没想到第一层就是龙类，不过只有一阶，在楚天眼里就是一对废铁。楚天走了上去，在机械龙的头上轻轻弹了一下，砰！机械龙直接散架，爆炸开来。通关第一层，机械塔发出声音。楚天来到第二层，眼前的是一头二阶蜥蜴，在楚天面前吐出舌头，上面竟然充满了粘液。明明是机械生物，为什么要模拟的这么恶心人？楚天无语，或许阿三会喜欢这个。不过他可是一点都不喜欢。蜥蜴四肢爬行，向着楚天窜来，速度不快，但很灵活。一般的人可能会被吓到吧。楚天一脚踩下，机械蜥蜴瞬间爆炸，四肢分散。通过第二层、第三层，出现了一头三阶鲨鱼，但是这个鲨鱼是在铁粉中游泳。这些机械生物有点意思，不过对于楚天而言太弱了。下一秒，鲨鱼被捏碎。第四层，三阶触手怪有三十多条触手，非常难缠。但在楚天眼里就是秒杀，一路上势如破竹，几乎全程秒杀。第五层，十只三阶高级机械魔兽，一个鞭腿全部拍死。第六层，四阶巅峰魔兽，楚天依旧秒杀，一直来到第七层。直播间的人都惊了，这是谁？这么快就来到第七层？虽然也有强大的武宗闯到第五层，但第六层就停滞了。第六层一下子跨越阶级，出现一头四阶高级魔兽，能够闯到第六层的人几乎都被淘汰。出来后臭骂，哪有一下子跳到四阶巅峰魔兽的？也就是说，能够闯到这么快，闯到第七层的只有五尊境以上。这是楚天，按照分数来看，貌似确实是楚天闯过去的。我靠，还是我楚天哥厉害！就从这速度上来看，秒杀全场啊！就在楚天进入第七层的时候，他的头上出现了一面镜子，似乎镜子可以将他照射到外界。到达第七层后，从机械塔外便可以看到第七层的状况。机械塔周围的武师。武宗境界的考生很多，他们看到有人闯到第七层，都很惊讶。不过，因为他们不能和秘境外的观众一样看直播和实时分数刷新，所以无法判断究竟是谁闯过第七层。快看，机械塔上面出现了画面，有人喊道：“大家都看向机械塔，果然出现了一个画面，能够看到机械塔内部的情况。因为塔外可以看到，所以现在直播间的人也能看。”是楚天，有人喊了一声，画面上的人是楚天，说明确实是楚天率先闯过前六层。哈哈，果然是楚天，我就知道他才是最强的。
别高兴得太早，第七层开始，难度就无法和前面的相提并论。我会等到楚天闯过第七层、第八层，甚至最后一层，他们盯着第七层镜子传递出来的画面，不知道楚天会遇上什么东西，楚天又能否闯过？他们无比期待地看着。第五十一章，前往第八层。第六层中，江龙和武林两位武尊考生才能勉强爬上来，除此之外，其他人都无法进入第六层。第六层的为四阶巅峰魔兽，相当于九星武尊的实力。江龙很快就落败。至于武林为三星武尊坚持的时间稍微长了一点。江龙失败，武林失败，他们都离开了机械塔。四阶巅峰魔兽对于大多数人而言都是不可战胜的存在。如果将机械塔放在往年的五考中，哪怕是全国状元也只能通过第四层。他们能够通过第五层进入第六层已经很不容易。但对于突破武王的上官云龙和江辰而言，哪怕是四阶巅峰魔兽也没有那么难对付。不过两三分钟，两人也成功击败机械魔兽，进入第七层。同时，他们在第七层的画面也被镜子记录，出现在观众的面前。第七层，楚天的眼前出现一头巨型蝙蝠，他目光锐利，张开巨大的翅膀，足有十几米宽，两根牙齿非常尖锐。这头蝙蝠的原型是黑岩蝙蝠，翅膀上带着一丝火焰。这头蝙蝠有五阶高级魔兽的实力，相当于七星武王。但一般的七星武王根本不是这一头机械蝙蝠的对手。蝙蝠的攻击为声波攻击，但有一个缺点，就是看不见人。对，如果能好好利用它靠声波才能定位的这个缺点，肯定能够击败。但是它的牙齿有一种特殊能力，一旦被咬中，它恐怕会吸干楚天的血，到时候可能就成人干了。啊，不要，这太恐怖了！有女生很害怕，不但是因为蝙蝠长得太丑，也因为蝙蝠会吸血。楚天要是成了人干，那怎么办？他们不知道。楚天会怎么应对？或许会利用蝙蝠的声波特点进行反制，也可能用远程的武技进行攻击。然而，下一秒，楚天的动作令他们惊讶。只见楚天直直的走了上去，根本没有打算要躲，也没有要进行周旋的打算。他打算硬刚。楚天打算来硬的吗？这也是一个办法。蝙蝠的防御力会弱一些，如果快速近身，或许能有奇效。可是，他是机械蝙蝠啊，五阶的机械魔兽，防御力怎么可能低？正当他们为楚天担忧的时候，楚天走到了蝙蝠面前，黑岩蝙蝠口中吐息，强横的声波在整个房间震荡。一般人光是受到这样的声波攻击，肉身就已经被瓦解了。然而，楚天没有任何受伤。下一秒，楚天利用冰皇天赋，灵气凝结出冰刀，一刀，蝙蝠被劈成两半。噼里啪啦的声音响起，蝙蝠彻底死亡。啥？这就死了？卧槽！楚天的力量足以撕碎五阶机械魔兽的身体，又是秒杀。楚天的实力难道还没有发挥出来？直播间的观众再次沸腾。本以为到了第七层，楚天的击杀速度会慢很多，甚至有人认为楚天会败在第七层。但是楚天打了那些人的脸，再次秒杀。江晨这里遇到了一头肥牛，也是五阶高级魔兽，力大无穷，而且高度足有五米，一头庞然大物。然而江晨丝毫没有慌张，他无所畏惧地看着眼前的蓝色大牛。江晨的双手合十，左手一股寒冰力量，这是他的 S 级寒冰天赋。虽然不是兽系天赋，但也能够动用寒冰之力，不弱于冰皇的寒冰。然而还没有完，他的右手呈现红色，慢慢的竟出现一个小火，拥有高热温度，像是能够燃烧一切。双手如同特技一般的冰火两重天，两股力量在慢慢靠近，两个力量融合。给你试试我的冰火球，这是江家的独门武技，江家先祖就拥有双天赋，创下了这门武技。如今江晨已经可以完美的掌控，两个力量形成一个一半冰一半火的灵气能量球，发射出去，碰撞在蓝牛的身上，轰！球在碰撞的一刹那爆炸，机械牛的身躯晃了一下，不过并没有造成什么伤害。不愧是五阶高级魔兽，竟然尝试我的冰火球都没有受伤。如果一次不行，就来第二次。江晨的武王丹显现，长得非常像冰火球。在塔外的江龙知道，这是江晨吞服冰火灵鱼后突破武王凝结出来的武王丹，威力无穷。能够将冰与火的力量发挥到极致，蓝牛趁机冲了上来，猛地撞击，如同小山向他移动。如果被撞上一下，哪怕是三四星武王都要残废。然而，江晨双手握着蓝牛的牛角，稳住身形，蓝牛的牛角上也传出力量，江晨的双手在发颤，接着将蓝牛的身体都抬到半空，猛地撞向地面。蓝牛起身，晃了晃脑袋，没有丝毫停留。江晨直接双手抬高，武王丹开始疯狂运转。一股强横的冰火灵气涌入双手，凝结出一个比刚才还要大几十倍的冰火球，发射出去，打在蓝牛的身上。轰！碰撞后的爆炸如山洪爆发。
比刚才的威力还要打几十倍。机械牛的半个身体都被打破，通过第七层。江晨微微一笑，第七层不过如此。直播间的观众彻底沸腾，这冰火球武技太强大了，而且极具冲击力。江晨突破武王后，实力竟然这么强，冰与火的融合会产生爆发性的力量。这个武技威力太大，很危险啊！他们感叹江晨的实力。虽然没有楚天一击秒杀那么快，但更具观赏性，看上去好像更厉害的样子。然而，他们没有注意到江晨的双手已经被灼伤，眼角汗珠滴落。没想到这一击竟然直接耗掉了我大部分的灵气，以后可不能轻易用出这一招了。他皱了皱眉，第八层恐怕是上不去了。江晨干脆离开了机械塔。另一边，上官云龙遇上的是一头魔幻生物，似乎才只有幼年，但实力已经达到五阶高级，相当于人类七星武王，好难缠。我的复生道体竟然比不过他，上官云龙很是诧异。他是上官家族天赋最强的人，拥有道体，名为复生道体，最大的作用就是恢复力极强，甚至能断臂重生。只要遇到强敌，哪怕打消耗战，他也能打赢。可是他没有想过，自己遇上的对手竟然恢复力也这么强大。魔幻生物长得如同人形，头上有犄角，看来只能用那一招了。上官云龙气喘吁吁，体力快要用尽。对面的魔兽体力也只剩一半，看来只能用那一招了。化龙，下一秒，上官云龙的身形似乎变了，像是一头远古真龙，有用无爪，力量猛地升了数倍。这一招是上官云龙家族的镇族秘法，可以压缩体内剩余的所有力量。短暂化龙，力量将会提升好几倍，但用完过后就会彻底没有力气。对面的魔幻生物见到真龙，眼中露出害怕的神情。龙拳爆发，上官云龙化为真龙。一拳将魔幻生物头顶的犄角打碎，另一拳直接贯穿魔幻生物的身体。这种魔幻生物只在传说中出现过，传说它能够免疫一切物理行使的攻击。然而，它是机械生物，贯穿后一下子爆炸开来。通过第七层，上官云龙及时回收力量，稳住身形，终于死了。至于这第八层，上官云龙是不打算去了。很快，他也走出机械塔，连上官云龙都放弃了。看来第七层对他们而言已经有很大的难度，第八层难不成会出现六阶魔兽？对啊，按照这个难度增长，别说第九层了，第八层都不是人打的。秘境只能五皇之下进入，而第八层预计会有六阶机械魔兽，这是要搞毛？那楚天会不会也放弃呢？楚天望向前往第八层的楼梯，他走了上去，手上乳白色的石头在呼唤他进入最终层第十层。第五十二章，异动魔灵附身，现在。机械塔唯一正在冲击最高峰的，只有楚天一人。楚天来到第八层，忽然一阵凉风吹来，楚风浑身一僵，感受到一股十足的邪气。这股邪气与不久前他在机械塔外面的几个人身上的很像，而且更为浓烈。这第八层是怎么回事啊？楚天感到一丝悸动，黑暗的深处隐藏着浓烈的危险气息。外面不会有事吧？楚天从刚才开始就虽然假装不在意那些拥有邪气的考生，他们绝对有大问题。好在。我已经布置好了那些傀儡，应该不会有什么大问题。楚天没有第一时间进入机械塔，就是在偷偷布置那些东西，以防突发危险。接着，楚天看向黑暗深处，直直的往前走。就在这时，一个男子出现，浑身上下散发着令楚天不舒服的邪气。这种邪气似乎只有楚天感受出来了。你是谁？楚天问。男子舔了舔嘴唇，笑道：“我是谁并不重要，重要的是你进入了第八层。”我怀疑你就是族长说的预知梦中那位屠灭魔族的人。紧接着，周围的光亮起，魔族果然有古怪。听到魔族，楚天才明白，这股邪气来自魔族。难道那些考生是魔族假扮的？我知道你在想什么。从机械塔外，你就感觉到了，对不对？男子笑道：“他们不是假扮，而是被附身。我们称为魔灵附身。当然，那些考生肯定是死了的。什么？他们被死后附身？”楚天一惊。那些考生除了他能感受到邪气，其余的几乎和普通人一样，而且似乎除了他，没有人发现那些被附身的考生的异常。周围的环境亮了，楚天看清楚了他的脸，那张脸不是人类的脸，有点相似，但那是魔族的脸。楚天想，哪怕寒风吹拂在这张脸上，那么寒风也会觉得很恐惧吧。魔族男子的脚下踩着一头机械魔兽，他看了一眼，说道：“哼，六阶魔兽的实力看上去很一般啊。”他把第八层的六阶机械魔兽给杀了。楚天能够感觉到魔族男子身上的气息，相当于九星武王，但真实实力远远不止。你们的目的是什么？楚天问道。消灭人族天才，族长说，只要杀了他梦见的那位，魔族危机将会解除
，魔族便可以大举入侵华夏。你怀疑我是那个人？没错。魔族男子点点头，你是唯一进入第八层的，而且还游刃有余。我大概不是。你是不是？不是你说了算，是我说了算。而且哪怕你不是，我也要杀了你，宁可错，不可放过一人。魔族男子阴笑，而后身形变换，体型变得巨大、恐怖，完全没有了人形，如同一个令人感到恐怖的怪物。他舔了舔舌头，似乎想要吃楚天。怎么回事？魔族？为什么机械塔会出现魔族？不对，应该说三千岛秘境为什么会出现魔族？楚天真的危险了！外界看到第八层的直播画面，都在担心楚天，同时担心三千岛的人。魔族要剿灭人族天才，这个消息很快传播出去。上级得到消息后，直接吓呆了。他们早已经检查过，不可能出现魔族的呀。难道魔族早有预谋？不论是圣院的副院长、导师。辅导师还是各大顶级高校的校长都紧张起来，该怎么办？我们必须派人进去。可是秘境只允许19岁以下，并且五皇之下。靠，秘境有限制，不然我就杀进去了。外界的人着急的像是热锅上的蚂蚁。魔族入侵五考仪式，他们实在没有想到，这太突然，谁也没有准备。广播，开启直播昆虫的广播。圣院的一位五皇境老师怒吼一声，他们放出去的类似昆虫的直播设备可以开启音响。这种类似昆虫的机械遍布整个三千岛，除了秘境和遗迹中，他们接到命令后立刻执行。而后，所有的机械直播昆虫都发出光亮。机械塔外的人看到发光的昆虫，还以为是萤火虫，很可爱。下一秒，昆虫发出巨大的声响：“注意，注意，有魔族入侵！”所有考生停止考核，在场所有学生捏碎令牌，开启防护罩，并且根据令牌指引找到空间薄弱点。令牌会帮助你开启空间。让你回到华夏入口，声音很大声，重复了数遍。一开始大家都不明白发生了什么。江龙来到他的小弟凌空身边，你明白发生了什么吗？江龙见凌空不说话，背对着他，有些生气了。他重重的拍了拍凌空的肩膀：“你看不到是回我话啊！”凌空的目光呆滞，冷眼看着江龙，而后将江龙的手移动开，拿开你的脏手！凌空开口道，声音似乎有些沙哑，但江龙没有听出了，他直接怒了。你说什么？凌空瞥了江龙一眼，笑道：“垃圾！”江龙身为一星武尊，是一位超级天才，还是第一次听有人说他垃圾，更何况是自己六星武宗境界的小弟。你是不是疯了呀？江龙大吼。凌空转过身，先是笑了笑，而后一掌把江龙推开。砰！江龙感受到一股恐怖的力道，他被打飞出去，在地上滚了两圈。你混蛋，敢对我动手！等等，我怎么可能被你推开？江龙先是愤怒。而后忽然感到惊恐，凌空这特么哪里是六星武宗的力量？你究竟是谁？江龙大惊，而后来到江晨身边，哭诉道：“大哥，我感觉我小弟有些不对劲，他好像不是他了。”嗯，江晨感到奇怪，他不是他。仔细一看，凌空的脸部已经出现了变形，他吓了一跳，难道是魔族？什么？凌空是魔族？不可能啊！我一直认识他。江龙忽然才想到刚才的声音，让他们击碎令牌。因为魔族入侵，声音还在响，他们也逐渐意识到了不对劲。已经有不少胆小的人捏碎令牌，开启防护罩，直接淘汰。反正老师已经说考核结束，他们该走了。可有些人刚想要拿出令牌，就被身旁的同伴夺走。被夺走令牌的人感到奇怪，自己的朋友为什么要抢令牌？这时，他们才注意到身边的某一位朋友脸部开始发生变形。是魔魔族。第五十三章，妹妹死了。机械塔第八层，楚天并不知道外界的情况，不过他可以想象的出来，那些拥有邪气的考生已经被魔族的杀后附身。你想出去？你出不去了，你会葬身在这里。魔族男子笑容阴狠，他以杀人类为乐。你很自信，你是魔族年轻一代最强者吧？你确实很强，没错，但我比你强一点。楚天说道。等你死在我的脚下，就不会嘴硬了。魔族男子哼了一声，树枝触手朝楚天伸过来，触手的速度极快。一下子就将楚天缠绕住，楚天用尽全力，魔族男子的手力量极强，楚天被束缚后根本无法挣脱开来。哈哈，我决定了，要一点点把你勒死。魔族男子的手力量越来越强，楚天几乎要窒息，这力量太恐怖。魔族男子的境界为九星武王，然而战力足以杀死第八层的六阶魔兽。啊！楚天的骨骼都要被拆散，触手的束缚越来越强，楚天感觉胸口都要被挤压爆裂，表情扭曲，十分痛苦。你应该是人族年轻辈资质最强者吧？还不是要被我杀死？魔族力量是才是最强的。魔族男子大笑。
，看着楚天要被自己勒死，非常爽快。九星武王打二星武王算什么本事？哎呀呀，楚天危险了，怎么办？这些可恨的魔族竟然如此歹毒，要屠灭我们华夏牵强榜那些天才！直播画面上的这一幕令他们十分揪心。当魔族入侵之时，所有人都咬牙切齿，哪怕一开始对楚天不太看好的帝都和王城的人。现在也出来为楚天声援，面对异族，他们同仇敌忾。楚天，你不是很强吗？站起来，把他干死！加油啊！坚持住！楚天咬了咬牙，魔族男子的力量确实超乎他的想象。楚天开启狂暴，力量瞬间增加数倍，一下子挣脱开了魔族男子的手。怎么会这样？魔族男子一惊，刚才楚天的力量忽然增加，他猝不及防。再来！魔族男子觉得刚才只是他大意了，被楚天挣脱。又再次伸出长长的手，楚天急速退后，拍了拍身上的小蛇。小蛇，你不是很厉害吗？醒醒啊！小蛇没有反应，似乎睡得很强，不想被打扰。楚天无奈，小蛇只能自主醒来。他以前也试过，自己叫是不可能叫醒的。指望不上你了，我的傀儡还被放在外面。楚天拥有十二小金刚，每一个傀儡都有九星武王的力量。然而，他把傀儡全都放在外面了，只能自己来了。楚天觉得有些麻烦。如果小蛇清醒，傀儡在身边，别说九星武王的魔族了，武皇他也能杀。太初领域，楚天口中默念完整版万道诀。太初领域如同圆形阵法，在楚天脚下旋转，比以前的还要更强上三分。魔族男子脸上的笑容顿时僵住。领域，为什么武王能拥有领域？下一秒，楚天的灵力全部集中在了手上，发射出数百道冰锥，冰锥上却带着一丝狂暴的力量。嗯，小伎俩而已。魔族男子灵气凝聚，身上出现一个灵气防护罩，可以防住大部分攻击。可是下一秒，只见冰锥穿透灵气护罩，冰锥的速度极快，而且似乎带有吸收灵气的能力。冰锥在触碰到灵气护罩的一刹那，将护罩的部分能量吸收，而后穿越护罩打在魔族男子的身上。数百道冰锥击打在身上，而后爆炸开来，砰砰砰！魔族男子的身体被打碎出上百道伤口。这是我自创的武技，很痛吧？楚天笑了笑。而后大口喘气，这一招在十秒钟内一下子爆发出数百道冰锥，灵气消耗极大。这一道冰锥便融合了四个觉醒天赋的能力：吸收、速度、狂暴、寒冰。哇，楚天的这是什么武技？好厉害！打死这个嚣张的魔族，楚天才是真无敌。他们很兴奋，魔族算什么？这么嚣张，还不是被楚天打赢了？魔族男子身上到处都是伤痕，他倒在地上，又还原成类似人形的模样。族长预言，梦中的人一定是你。我这次算是败在你手里了。不过等我突破武皇，也将拥有无敌领域。到时候我会亲自来杀你。听到这话，楚天一愣，他还能逃走吗？别想逃！楚天画出一把巨大的冰刀，一刀砍了上去。砰！楚天的冰刀打在魔族男子的护罩上，这个保护罩强上十几倍，无法被打破。你们人类有那令牌，我自然也有。魔族男子笑容阴冷，这次我败了，希望下一次见到你的时候，能够再来杀一场。到时候便是生死对决了。接着，他慢慢的消失在黑暗中，但黑暗中又出现笑声。对了，还有一件事，我的某个同伴用通讯器告诉我一件事：有个女生也有，好像也有所谓的冰皇天赋，和你一样，她好像跳湖了，说不定已经死了。我还会回来的。说完，魔族男子消失，再也没有出现。什么？是妹妹？不可能！楚天大脑瞬间空白。妹妹跳湖？难道是遇上魔族，被逼上绝路，为了不被附身？而才做出这样的选择，我一定要杀光魔族。楚天疯了，一般想要冲出机械塔，不打算进入第九层，打算强行离开。注意，进入第八层后无法自主离开。什么？你他妈找茬是吧？针对我？楚天无法理智，用力踹第八层的大门，但很快他就冷静下来。或许他只是想要扰乱我的心。既然无法自主出去，那我就快速冲上第十层。楚天开启太初领域，所有的力量融汇。疯子般冲到第九层，外界已经乱成一团，不少人的令牌被魔族抢夺，无法离开。已经出现上百位考生的死亡，外界武皇甚至武圣强者都在关注此次的武考。可恶，魔族的人，这是要屠灭我人类天骄！注意注意，所有人快点离开！哪怕是没有遇上魔族的人，也听出了危机，都击碎令牌，立刻出去。已经有一大批的考生成功回到华夏秘境入口，但还有数十位考生没有离开。沙漠上方，一个男子正在走动。仔细往上看，男子的脸竟然和楚天一模一样。这正是楚天放出去的傀儡。傀儡注入大量灵气后
，便可以自动行动。这是罗江南教官教授的最后一课。楚天从考核开始就不太放心楚韵，于是放出一个这样的傀儡，一直在寻找楚韵，拥有同血脉，拥有一定的感应。楚天的傀很快找到楚韵所在的沙漠，傀儡顺利进入沙漠遗迹当中，感应到气息，气息十分微弱，加速。傀儡默默说道：“第五十四章，冰皇圣体，哥哥变傀儡了。”傀儡很快进入遗迹深处，一名魔族女子呸了一声，她应该已经死了，害我浪费这么多时间。魔族女子正打算离开，就看到了长相酷似楚天的傀儡。魔族女子大惊：“你是那个人？等等，你是傀儡？难道他说的进入第八层的那个人是个傀儡师？”魔族女子思索片刻，敌人杀。傀儡感受到魔族女子身上的邪气，立刻开启了攻击模式。一个傀儡还想对我动手？魔族女子嗤笑。可下一秒，他就笑不出来了。傀儡的拳打了上来，噗！魔族女子的脸都被打肿了，吐了一口鲜血。九星武王傀儡，魔族女子只不过是三星武王，面对九星武王，丝毫没有还手之力。啊！我的脸，你把我的脸弄出了伤口！魔族女子快疯了，自己的脸上有一道伤痕。女子暴怒，浑身都变形了，变得凶悍无比，体型变得打了一倍，如同金刚芭比。让我显现原形！就是你的死期！他疯魔般的暴力一拳打在傀儡的身上，傀儡毫发无伤。突然，楚天的傀儡一拳打在女子胸口，魔族女子再次吐出一口鲜血。他捂着胸口，不敢相信，但是伤口很快恢复，他的肉身防御变得更加强大。我打不破你的身体，你也别想打破我的。话音刚落，傀儡与魔族女子开打，他们双方的身体防御能力都太强大，无法造成更多的伤害。但傀儡始终处于上风。就在他们对战之时，寒冷的冰湖里，楚韵的生命微弱，但慢慢的，他身体竟然出现微弱光芒，频率与湖底的光芒一致。就在楚韵沉入湖底的一刹那，楚韵睁开双眼，他一瞬间慌了神，不过很快冷静下来，发现自己竟然能够在这湖里呼吸。这是冰皇的图案。楚韵触摸湖底的发光石块，上面刻着冰皇的图案，是那么的动人。一只骄傲的黄不甘命运，化为冰皇，拥有极致的寒冰力量。楚韵触摸的一瞬间，忽然脑海中多出了很多的画面。有一名女战神在古老的战场上骑着一头冰皇，剿灭无数神魔，场面无比浩大，恐怖到极致的神魔战场。所谓的魔族，不过是真魔三千物种的其中一种，哪怕最弱的一只生灵，都拥有远超武帝的力量。楚韵彻底被眼前的一幕震慑住。面对这么多可怕的凶魔，女战神毫不畏惧，只不过她看不清女战神的那张脸。圣体，楚韵的脑海中忽然多出了一些记忆。似乎叫冰皇圣体，拥有冰皇圣体的人，天资绝世无双，战力无穷。湖底石块的光芒，嗖的进入了楚韵的身体。楚韵能够感觉到体内的 S 级冰皇天赋正在产生一些变化。这是冰皇圣体，楚韵有些惊喜，自己的 S 级天赋竟然成了冰皇圣体，与那位画面中的远古女战神是一样的体质。冰皇天赋是不可能变成圣体的，只有一种可能，它本身就是拥有冰皇圣体。楚韵表现出来的修炼天赋和速度十分可怕，并非 S 级冰皇，而是源自强了不知几倍的冰皇圣体。下一刻，楚韵身上出现武王丹，整个湖底的寒冰气息都凝聚在他的武王丹上，武王丹不断的增强，产生了多重质变。圣丹超越任何超 S 级武王丹，拥有无穷无尽的寒冰之力，光是靠近就足以冻伤身体，杀伤力极高。武王丹成，进入楚韵身体，成功突破一星武王，我是武王了。楚韵一喜，这才发现周围的湖没有任何冰冷的感觉。不仅是因为冰湖的寒冰气息被武王丹吸收，更重要的是，楚韵现在拥有冰皇圣体，哪怕再寒冷都没有任何感觉。紧接着，他冲出湖面，只见到楚天在和魔族女子大战。哥哥，楚韵很高兴，都快哭出来了，终于见到哥哥了。而后，他看向魔族女子，双手凝聚灵气，身后出现一只冰皇，而且是实体的冰皇。什么东西？魔族女子大惊。他怎么没死，而且还突破武王了？可是明明只是一星武王，却令他浑身感到恐惧，哪怕靠近一点都不敢。魔族女子感觉到了死亡的气息，正打算直接逃离，可是他却发现这里无法逃脱，他身旁的空间竟然被冻结，就连时间都好像慢了下来。救救命！我会死！魔族女子哀求。楚韵没有丝毫动摇，身后的冰皇一口咬碎魔族女子被冻僵的身体，身体一块块的被咬碎，他死了。眼中满是绝望，一瞬间便杀死肉身防御极强的金刚芭比魔族女子。我们要赶紧出去，哥哥！楚韵拉住楚韵傀儡的手，忽然感觉十分冰冷。
哥哥啊，哥哥你怎么凉了？楚韵吓了一跳，感受到手上的冰冷，楚韵心脏都快要下停了，这才发现哥哥的目光呆滞，不像是正常人，像是一具傀儡。哥哥你怎么变成傀儡了？楚韵眼中包含怒火，可恶，难道是魔族把你变成傀儡的？我一定要屠灭魔族！楚韵发誓，以后一定要开始疯狂修炼。而后，楚韵拉着楚天的手，说道：“哥哥，我们走。”我一定会想办法让你变回原样的。楚韵暗暗发誓，带着楚天离开了遗迹。这时的机械塔外，凌空已经被魔族附身，他一把抓起江龙，狠狠地撞向地面。好疼，你疼吗？江龙刚想说话，又被凌空踹了一脚，差点被踹死。江龙不敢上前了，一心武尊竟然被打得毫无还手之力，差点被打死。他只能躲在江晨的身后。江晨说道：“你先走吧，魔族既然敢来，我会对付他。”江龙点点头，不敢停留。直接离开。江晨看着眼前的凌空，眼中有着怒火。魔族杀我华夏子弟，我必杀你。另一边，上官云龙也面对了一位魔族。既然魔族赶来，就别想再回去。他们杀气重重，五考中他们是对手，但出现魔族，他们同仇敌忾，势必要杀死魔族。那两位魔族也是武王境，而且达到了三星武王。他们几人是魔族全族年轻一代最强的几位，来此的目的就是为了杀死所有考生。实力与江晨和上官云龙相当，他们大战起来，经过数十个回合，魔族的人受了一些伤，但不多。江晨和上官云龙因为闯第七层的机械塔，一下子消耗了大量的力气，没有时间恢复，逐渐败下阵来。他们竟然敢入侵武考，杀了我们的考生，一定要杀了他们！等等，你们看，上官云龙和江晨好像力量不足了，是因为在第七层中消耗了太多力量吗？可恶，这也太倒霉了！他们该怎么办？两位魔族一步步靠近上官云龙和江晨，嘴角咧笑。他们的实力太强，不过如果我没有用冰火球的话，一定不会就这样输。江晨垂地，很是不甘心。上官云龙也是如此，化龙一天只能用一次，否则我必杀他。他们很不甘心。魔族的力量确实诡异，不过如果他们力量完全恢复，哪怕无法很快杀死魔族，也不至于被打得这么惨。他们已经没有力气，魔族一步步靠近，想要杀了他们，不好。江晨他们这下是真的危险了，他们会不会和楚天一样有隐藏的实力？有人抱着一丝希望，恐怕他们已经尽全力了。人类不过如此吗？魔族的人轻蔑一笑。然而下一刻，一个男子出现，拳头的速度如闪电，砰！被魔族附身的凌空的脑袋被这一拳打得差点扭曲变形，还没有看清身影，又是一拳，紧接着一脚，直接将魔灵附身的状态打破，凌空的身体倒在地上。一个魔族的身体被打了出来，是谁？谁？魔族的人大吼。江晨和上官云龙更是一惊，是谁？竟然能够打得魔族毫无还手之力。他们抬头，只见楚天站在他们的面前，只是这个楚天的脸上没有什么情绪，像是没有感情。第五十五章：古九道的心愿。黑白石，在场仅剩下的几位考生都无比震惊。刚才他们差点被魔族杀死，可是楚天突然出现，其中一位被楚天瞬间杀死。而另一位也一下子就轻松将他们打倒，看着眼前的楚天，竟然很轻松的就将那位魔族击倒。直播间的观众也很诧异，只是他们诧异，明明机械塔第九层的灯还亮着，楚天还在第九层当中。那么机械塔外面的楚天是谁？他们不禁有些害怕。两个楚天，江晨和上官云龙皱眉，楚天的实力有这么强？这哪怕我没有因为第七层力量消耗大半，也不可能这么快。他们之前还觉得。楚天虽然是二星武王，但论战力和底蕴没有他们强。这一下子彻底让他们以及帝都和王城的观众打脸。哈哈，以前是我小看楚天了，楚天是真王。有人尴尬笑道：“楚天才是全国冠军，比战力也是无敌的。”那些原本说楚天境界高、战力没有江晨和上官云龙强的人，纷纷改口，丝毫不觉得脸红。其实我们早就觉得楚天有武帝之姿。是啊，是啊。上官云龙和江晨都解决不了的魔族，被楚天轻松解决，他们还能说什么？那名魔族男子咬了咬牙，站起身。在这里的还有另外九位魔族，你确实很强，足以杀死我，但你杀不死十位。可是魔族男子看了一眼四周，远处的魔族竟然也都倒下了。什么？什么情况？其他魔族的实力虽然没有他强，但是也不至于这么快全军覆没吧？当他仔细一看，而后呼吸停滞。你们怎么长得一样？这里竟然一共出现了十一个长得一样的楚天。直播画面切换，他们看到了其他地方也有魔族的人，然而他们全都被楚天击杀，满是魔族的尸体。他们有些凌乱了
，看到魔族都死了，他们很高兴。但是为什么有十一个楚天，现在魔族只有一个没有死亡？唯一存活的魔族男子退后几步，哼，算你们狠。不过魔族永存，哪怕你是族长说的那个人，也不可能对魔族造成威胁。男子刚想逃离，楚天一个箭步，一眨眼时间便来到魔族男子身前，他浑身哆嗦了一下，下一秒。楚天的手变成一个金属手刀，一刀砍下他的脑袋。魔族被砍掉脑袋后，仍然存活了一段时间，但很快便死亡。死了，全都死了。呼，我们被楚天救了。江晨和上官云龙不得不服。楚天有这样的实力，他们虽然是武圣世家超级天才，却也不得不承认自己弱于楚天。然而，当所有楚天都聚集在一起的时候，他们也猛了。楚天，好多楚天，一二三，十、十一，一共十一个。难不成楚天会分身法？就在这时，一道倩影走了过来，而且还带着一个人。楚韵带着楚天走来，又一个楚天。现在一共十二个。哥哥，你别担心，我会让你变回原样的。楚韵咬牙说着，走向机械塔。然而，当楚韵看到有一共有十二个楚天的时候，他站在风中凌乱，晕头转向。一个哥哥，两个哥哥，好多好多。而后，十二个楚天有秩序的排在了一起。接着。楚天的模样褪去，变成了钢铁人身。明眼人看出来，这分明是傀儡。这些都是傀儡，他们能变成楚天的模样，肯定是楚天的傀儡啊！听说傀儡师极其罕见，没想到楚天竟然是傀儡师。最令人震惊的是，傀儡的实力每一位都非常强大。楚天本身就很强了，要是用上这十二个傀儡，谁能打？江晨和上官云龙见此，仅存的一丝希望彻底消灭。楚天的实力远远超过他们的想象，别说十二个傀儡了。就是一个傀儡，他们都打不赢。总之，我们胜利了。没错，入侵的魔族已经全部消灭。他们高声欢呼，全国悬着的心都放了下来。只是他们也很悲哀，始终死了许多考生，他们的父母在哭泣。武皇老师通过昆虫外放，喊道：“经过决定，考试提前结束，请所有考生离开秘境。”听到这话，他们打算离开。这是一场死亡考验，他们存活了下来，为此感到庆幸。真实的镇魔关与魔族大战的战场比这个还要残酷百倍。五考结束，然而楚天还在机械塔中。我要留下来等哥哥出来。楚韵决定留下，其他人则是全部离开。第九层没有镜子，无法将第九层的画面投影在外面，无人知道里面发生了什么。楚天进入第九层后，眼前出现了一道身影，这道身影很熟悉，古九道。楚天一喜，又见到他了。古九道背负双手走了出来，说道。如果你能击败我，我会给你这个。古九道手上有一块纯黑的石头，与楚天手中的乳白色石头似乎对应。古九道说：“我曾经是五尊榜第一人，你能到达第九关，说明你有与我对战的资格。”你不认识我了？楚韵问道。古九道明显一愣，说：“我没有见过你，我只是这座塔制造的一个投影。真正的我已经超脱时间。”这个，你记得这个吗？楚天拿出乳白色石头，古九道眼前一亮：“你有这块石头。”说明你见到了五尊时期的我，眼前的古九道为武王境，我是五尊境第一人，但很遗憾，我没有成为武王境第一人。既然你有这块石头，我可以让你直接通关，不过你得答应我，你要成为武王境第一人，了结我的心愿。说着，古九道将黑色石头递给楚天，多谢。楚天没想到这么轻松就通过了。楚天拿过黑色石头，将黑白两块石头放在一起，下一秒竟变成了一块圆盘形的黑白石头。我想知道，真正的你有多强？楚天问：“古九道说道，你知道这个世界的五帝对吗？嗯，人族似乎只有几位五帝，五大圣院的院长就是五帝，为人类最高战力，镇守人族。”楚天说道。古九道点头：“嗯，五帝在你们眼里很强，可是，在我的本体面前，连蝼蚁都算不上。你可以答应我一件事吗？”你说：“我的本体在传递危险的信息，他似乎遇到了不可战胜的敌人。我希望你能找到他，帮助他。”楚天一笑：“连五帝在你眼里都是蝼蚁。”都不算的存在，我能帮上什么忙？古九道摇了摇头，我感觉你很特别，我相信你，这很重要，你可以答应我吗？楚天动容，而后点头，好，我会答应你的。古九道明显很激动，好，好，去吧，去第十层，那里有好东西在等着你。说罢，古九道的身影缓缓消失。古九道，一代王者竟然遇到了无法战胜的敌人，要用机械塔投影向我求救。楚天既然答应了古九道，就决定完成。不过，他需要一点成长的时间。第十层有什么在等着我？第五十六章，机械塔崩塌，楚天被埋。第十层据说从来没有人上去过。
一般的机械塔都是拥有机械魔兽一层层能打上去，而达到十层的机械塔极少能够见到。传说将十层完全通过的人将会获得什么东西？至于是什么，无人知道，很是神秘。上面究竟有什么？这块黑白石头有什么作用？楚天心中疑惑。不过上去了就知道了。上到通往第十层的阶梯，楚天走了上去，冷风拂过楚天的脸庞，有着一股冷气。楚天没管，直接走了上去。随着楚天上到第十层。机械塔外的第十层灯光亮了起来，这一幕被直播画面播放。虽然考试已经结束，但楚天还没有出来，他要闯塔，闯第十层。第十层亮了，楚天已经破了第九层。听说曾经有武圣境的强者曾遇到过一座古老的机械塔，但是哪怕他是武圣，依旧没有通过第九层。楚天是怎么做到的？可惜我们现在看不到机械塔内部的情况，怎么办？我好紧张。虽然不是他们闯机械塔，可他们仍然紧张，因为一旦楚天能够通过第十层。那么楚天将创造历史。牵强榜上很多人也是从秘境出来后，第一时间拿到手机观看直播，哪怕只能看到机械塔第十层亮着，也有很多人在等待，在观看。楚天等了一会儿，并没有出现任何妖魔或者强敌，眼前只有一个桌子，好精致的合金。楚天摸着桌子，感叹着桌子的精巧，因为这个用合金做成的桌子是通过数个合金拼接而成，但是看上去却没有任何缝隙，非常精致。这是以前的人的智慧结晶。代表了当时的科技与发展。楚天摸着，在桌子的中心摸到一个不一样的地方，按了下去，桌子的中间出现了圆形凹陷，似乎刚好和黑白石头的大小一致。将石头放上去，石头一下子发光，而后一个立体的画面从石头中间照射出来，像是一个3 D 的画面。画面上有神魔大战，有先皇斗争，有人类，他们在战场上无比惨烈，战况非常严重。在这里，他们如同蝼蚁，其中。有一位不知道何等境界的人，竟操控数百个傀儡。这里的傀儡每一句都感觉有毁灭世界的威能。楚天感到震撼，这是什么样的傀儡师？能够操控的每一句傀儡都如神魔般强大。画面很快播放完，而后一束光进入楚天的脑海。万道诀的体质篇，楚天脱口而出，脑海中已经有了万道圣体的修炼方法。原来我一开始拿到的是万道诀的领域篇，可以修炼出领域。而这个体质篇万道诀，竟然可以让我练出万道圣体，融合万道，哪怕融合一个道就已经很强大。那么融合万道会是什么效果？很难想象，到底有多强？楚天激动起来。万道圣体，听名字就比古九道的九道圣体强悍吧？不过，这万道圣体竟然需要这么多材料才能练成。楚天脑海中有着琳琅满目单子，上面有太多的材料，每一样都很珍贵，但都并非绝技的材料。楚天觉得很正常，这么强悍的圣体用多一点材料很正常。要是念念经文咒语就能够练成万道圣体，那反而不正常了。这些材料虽说珍贵，不过圣院里应该有，得去薅圣院的羊毛。黑白石头发光，但楚天获得万道诀体质篇后，白色的那边不发光了，而后是黑色的一边。黑色的光芒又注入到楚天的脑海中。傀儡之术，楚天脑海中多出了一个傀儡之术。比罗江南教官传授的傀儡术不知道完整强悍多少倍，包含了制作傀儡、升级傀儡、改造傀儡，甚至还有机械魔兽的制作方法。黑白石头彻底不发光了，这就是第十层的秘密吗？这两道法，一个万道圣体，一个傀儡之术，都是无价之宝。本来走上第十层就下不去了，就在黑白石头能量耗尽之后，第十层的通道路口开启，这就算是通过第十层了吧？楚天打算离开，这里已经没有什么好停留的了。就在楚天迈开脚步的时候，忽然机械塔开始瓦解，分崩离析。怎么回事？塔将要塌了！楚天大惊，快快，一定要快，可不能被活埋了！楚天快速的来到第十层阶梯，快速冲下楼。机械塔外，塔身已经开始出现裂缝，不停晃荡。楚运在外面等着哥哥，可是机械塔竟然出现崩溃现象，要塌了！不好，哥！楚运想要进入塔中救楚天，可是发现入口已经被彻底封死，他用尽全力也打不开。为什么？为什么会这样？楚运急疯了。这一幕也被直播。机械塔怎么会崩塌？那楚天岂不是要被关在里面出不来了？怎么会这样？魔族入侵五考被杀灭，功劳全是楚天的。他们已经将楚天看作信仰。他怎么能死？可是随着机械塔的崩塌，人们越来越绝望。怎么办？恐怕他出不来了。不会的，怎么会这样？可恶！我们华夏好不容易出现这样一个经验万古的天才，怎么就……东东。楚天家中，楚天的母亲也在看直播。他知道机械塔内的是自己的儿子。见到机械塔即将崩塌，儿子要出不来了，楚天母亲绝望大哭，差点昏倒。
楚天父亲也绝望的敲打桌子，愤恨无比。最绝望的是楚玉，哥哥就在眼前，而自己却无法进入救出他。他本来还想在哥哥面前炫耀一番自己觉醒的冰皇圣体，让哥哥看看自己变得多厉害，没想到竟然晚了，发生了这样的意外。楚韵开始哭泣：“哥哥，求你快点出来吧！”楚天疯狂的冲向出口，周围的一切都在崩塌。难道机械塔不想让我带出黑白石头中的东西？想让我死在这里？保留秘密，楚天猜测，但并不确定。唯一确定的是，如果再不加快速度，他肯定死在这里。楚天将所有的力量全开，有钢铁碎裂掉落在楚天头上，楚天一掌拍走。道路口有大量合金堆积，阻挡去路。楚天一脚踹开，下坠的速度越来越快。楚天感觉距离彻底崩塌时间不多了，加速加速！就在最后一分钟左右，楚天来到第一层，只听到妹妹的哭泣。听到楚韵的哭泣声，楚天没有担心。反倒开心，至少妹妹没有事，楚天的心也就放下来了。哥哥，你出来好不好？楚韵哭泣自语。楚天笑了笑，妹妹很小就爱粘着他，现在他遇到这样的危险，楚韵竟直接哭了。好啊，我马上出来。楚天说道。楚韵抬头一愣，呃，刚才我是不是听到了幻觉？是哥哥的声音。第五十七章科学的力量。是我，你没有幻听。楚天再次说道。楚韵以为是幻听，可这次又听到。他一下子笑了起来，绝望的心又生出一丝希望，是哥哥还活着。哥哥，你快点出来啊！等着。楚天右拳凝聚力量，用上最强的一拳打在机械塔的身上，机械塔纹丝不动，没有任何损伤。再来。楚天再次凝聚大量灵气，疯狂吸收周围的灵气。砰！楚天挥出一拳打在机械塔身上，墙壁出现一个轻微的凹陷。机械塔太坚硬，哪怕是楚天用尽全力也打不破。哥哥。你打不破吗？楚韵很着急。楚天叹了口气，不行，实在太坚硬，我没有力气了。楚天摇了摇头，难道自己真的没有办法了？楚韵忽然眼睛一亮。对了，机械塔都是铁做的，只要我用极寒的力量冰冻，墙壁就会变脆。刚说完，楚韵就爆发出冰皇圣体的威能，武王丹显现。直播间的观众一惊，原来楚韵也突破武王了，而且这颗武王丹绝对不一般。观众以为自己产生了错觉，感觉楚韵的武王丹。比江晨和上官云龙的还要强上许多倍，一股极寒之力凝聚，周围一片冰寒，机械塔的温度掉落到极点。哥哥，你再试一次。”楚韵坚定地说道。楚天应了一声，好，而后一拳打在机械塔墙壁上，原本坚硬的机械塔竟然变得碎了许多。哇，钢铁变脆了，更容易打开。楚天一拳一拳地轰在墙壁上，轰！就在最后一刻，被打破，出现一个巨大的洞口。楚天从洞口跳了出去，呼呼！就在楚天跳出去之后，机械塔彻底崩塌，差点小命都没了。楚天死里逃生，感到无比幸运。哥哥，我还以为以后见不到你了。楚韵抱着楚天哭泣，楚天笑道：“我这不是出来了吗？”安慰楚韵：“哼，如果不是我，你怎么办？”楚韵放下心来。楚天想了想，说：“我给你买最贵的那个，是那个衣服。”楚韵眼中惊喜，他有一个很想要的漂亮衣服。可是很贵，他没有钱买。对，楚天点头。楚韵十分开心。在楚天逃离机械塔之后，整个华夏都在为之兴奋。楚天，你就是俄狄神，兄妹感情真好。这次似乎是楚韵立了大功。他是不是因为成功突破第十层，所以机械塔才崩塌的？那岂不是说楚天通过第十层，楚天创造了历史，创造了记录？东东，楚天父母激动无比，儿子还活着，这是他们最好的消息。楚天和楚韵捏碎令牌，找到空间薄弱点，一股力量将他们送出秘境。楚天其实还有很多手段离开机械塔。第一，利用令牌。不过，当机械塔开始崩塌的时候，楚天感觉到周围的空间不稳定，风险很大，令牌还不知道会把他送到哪里呢。第二，叫醒小石。小石虽然平常在他身上睡得很死，一般情况下不会醒，但楚天要是拼命，也能让小石醒来。小石虽然也打不破墙壁，但可以咬出一个空间裂缝，楚天可以直接穿出机械塔。第三，十二个傀儡爆炸，爆炸的威力极其骇人，哪怕是机械塔的墙壁也可以炸开，但太浪费了。这么昂贵的傀儡，他可舍不得放弃。所以，还是妹妹的聪明智慧，知道利用寒冰的力量，将钢铁温度下降到极致，使其变脆，这才能出来。楚天感叹：“这就是知识的力量，科学的力量。”出来后，不少人都在原地等候，迎接楚天。所有考生已经出来，考试彻底结束。楚天的分数排名。排在第一位，是毫无争议的全国第一。
。然而，因为突发状况，所有人提前出来，所以除了分数，还要根据其他的各个因素来判断排名。经过十几分钟时间，排名出炉，全国所有人的排名已经出现。很多人的手机上第一时间接收到了全国排名、全市排名。楚天的手机也响了，楚天同学，全国排名第一。随后，新的榜单出炉，没有分数，只有排名。第一名，楚天；第二名，楚运；第三名。上官云龙，第四名江晨，楚天依旧是全国第一，无考状元。楚天现在就是我的偶像，第一手到擒来。只是楚运怎么排在第二名？楚运的实力也是毋庸置疑。不过楚运连机械塔都没有攀爬，为什么会排名第二？就连华夏无考上级人员都有些懵。楚运为何是第二？他们开始查看记录，经过几分钟的查找，他们有了些眉头，而后发布到网上。我是无考教育部门的人。经过我们的调查，楚运似乎杀了一位魔族，令牌也可以判定魔族，杀魔族的分数是相当高的，所以楚运排在了第二。网上的争议这才慢慢少去。楚运竟然在他们不知道的情况下杀死一位魔族，只有一种可能，楚运在遗迹下杀的。我觉得合情合理，更何况楚运也突破了武王，实力上也没有问题。对，其他人都没有杀死魔族，楚运竟然杀了一头魔族，那么获得大量分数很正常。至于第三名的上官云龙，还有后面的排名。也没有任何争议，前百名还有人看，但更加后面的考生，他们就没什么兴趣了。排名出来，有人欢喜，有人忧。楚天刚想离开，忽然他的身前出现五道身影，分别是五大圣院的副院长。五大圣院有星辉圣院、紫霄圣院、烛龙圣院、天命圣院、凤栖圣院。星辉圣院的副院长开口：“楚天同学，我觉得你非常适合我星辉圣院。”放屁！楚天更适合我天命圣院。我命由我不由天。天命圣院胖胖的副院长走出来，两个圣院的副院长针锋相对。我烛龙圣院都还没说话呢，五大圣院中几乎每一年都是第一。楚天同学，来我这里。对对对，来来来。烛龙圣院的副院长说道：“滚一边去，好苗子全让你拿了，我们怎么办？”紫霄圣院的副院长甚至要大打出手。四个圣院的副院长都很年迈，但实力非凡，乃是九星五圣，人族巅峰战力。可现在。却为了楚天，丝毫不顾及强者的形象，争得面红耳赤。只有凤栖圣院的女子副院长没有争抢，要抢也抢不过。她看向楚运，说道：“楚运同学，我凤栖圣院很欢迎你。凤栖圣院大多是女子，很适合你。”楚运有些犹豫：“我听个哥哥的。”楚天笑道：“这是好事啊，你能够进入凤栖圣院很好。”楚运听后便同意道：“好，我加入凤栖圣院。”凤栖圣院的副院长大喜：“楚天他是抢不过了。”但能够得到楚运也非常高兴。正在几个老头打得不可开交之时，楚天突然开口问道：“哪个圣院有足够的资源材料，我便去哪里。”楚天等这一刻等了很久。圣院当中的班级必然个个都是高手强者，利用系统提升速度不要太快。五个圣院的实力大差不差，选哪个都可以。但万道圣体所需要的资源，他很需要。所以楚天一开口就是问资源：“你们有足够的资源吗？我需要很多奇特的、非常难寻的资源材料。”你们谁有呢？四个圣院副院长一愣，这小子上来就要资源，不过也很正常，培养天才，他们哪怕耗费大量资源也没有关系。第五十八章，合并圣院最强班级，圣院的资源当然是聚集了全华夏最多的资源。星辉圣院副院长说道：“是啊，你如果来我烛龙圣院，要什么有什么，我要的东西有一点点多。”楚天试探的问道：“无妨，要多少有多少。”楚天又说：“我要的东西。”有一点点珍贵，没事，你说你需要什么？好嘞，楚天听到他们这么说，便放心了。借来一张纸后，将所有修炼万道圣体所需的东西都列了出来，至少一百多种，都是极为名贵的药材、灵草、精血。就这一点点，你们觉得怎么样？楚天笑道。四个圣院的副院长仔细看着，脸色逐渐变得难看。一开始写的东西还算容易，圣院里都有，不过后面的东西就越来越离谱了。七星草、九转灵药、天命石、烛龙精血、七阶金沙尺，全都是极为珍贵的东西。要他们拿出这么多东西，那还真是要在他们的身上割一块肉啊！这个七星草，我星辉圣院是有的，不过其他没有。星辉圣院的院长没有想到楚天竟然要求的东西都这么困难。烛龙圣院副院长说：“我圣院确实存在烛龙精血，不过也不多了。”天命圣院副院长也说：“天命石我有，但数量不多。这些东西虽然珍贵。”但也并没完全没有，只不过不是集中在一个圣院的，不同的材料分别在不同的圣院里才有，这也很正常。毕竟材料珍贵
，可他如果只能选择一个圣院，也无法搜集全部的材料。楚天脸上很无奈，这样我就没有办法了，就不能五大圣院合并吗？合并？其实五大圣院曾经有想过合并，但这样竞争力不够，卷起来才能出更多强者，也放弃了。听到了楚天说出合并一事，他们面面相觑。不如我们启用那个计划。星辉圣院副院长挑了挑眉，你是说那个？对，就是那个。楚天看着他们，似乎很有默契的样子，但自己却完全听不懂他们在说些什么。于是问道：“你们是谜语人吗？”“好了，我们就不卖关子，告诉你我们的计划。一个月后，我们将五大圣院最强的学生合并为一个班级，这样就不算是五大圣院合并，没有违背约定。”星辉圣院的副院长解释道。凤栖圣院的美艳女子脸上虽然有一丝皱纹，但看上去很年轻。她走了过来，说道：“你们经过我的同意了吗？”“对啊。”五大圣院组成合并班级，需要五个副院长的同意。他要是不同意，也没有办法。妹妹楚韵见状，对女子撒娇般的说道：“小姐姐，你就帮帮我哥哥，同意好吗？”凤栖圣院副院长听到“小姐姐”一词，心里一下子很高兴。那好吧，我同意。他点点头：“好，你同意就行。”其他副院长又说道：“其实我们以前就有类似的计划，如果是别人提到合并一事，我们自然不会理会。可是你不同，你是我们见过天赋最强的学生。”我们对你抱有极大的希望，或许你是华夏对抗魔族的希望，所以我们决定重启这个当年被抛弃的计划。圣院的最强学生合并为一个班级吗？有点意思。楚天点点头。经过详细的一番解释，楚天差不多了解了。圣院的最强学生组合成一个班级，这个班级的学生可以申请动用五大圣院的资源。五大圣院的资源各有不同，所以在这个班级的学生可以调用不同资源，相当于进行互补。你们的意思是？我进入这个班级，你们就可以把那些我要的材料给我了。”楚天问道。“天命圣院院长点头笑道：‘没错，不过你可要准备好，圣院最强的学生可不是你想象的那么容易击败的。’”“是啊，楚天同学，虽然你的实力很强，毋庸置疑，但是想要进入我们所规定的最强学生的班级可不容易。”其他几个副院长也纷纷点头。楚天有些诧异，自己可是二星武王，几乎要突破三星武王了，竟然还不能排在圣院的前列吗？楚天有些不敢相信，圣院的人都这么强大，太夸张了吧？楚天摇头：“真的吗？我不信。”有副院长解释道：“因为圣院可以选择毕业，只要实力够强，便可以申请延期。圣院年龄最大的学生是五十岁，五十岁那不是老头子，还当学生啊，还上大学啊？”楚天不禁吐槽：“难怪说圣院的最强学生很强，原来最大的都五十岁了，比他修炼的时间多了几十年呢。”圣院的几个老头一愣。五十岁都算老头了，那他们这些两三百岁的算什么？半截身子入土的人吗？境界越高，寿命也会增加。五十岁其实也就相当于普通人二十五到三十岁的样子。圣院内部选拔，一个月后组成五大圣院的最强班级。消息被旁边的人偷听，传到网上。消息一出，众人振奋。什么？五大圣院要合并？特么不是合并，是学生合并一个班级。天啊，这样一个班级，恐怕是地表最强班级了吧？好像是为了楚天才设立的。如果不是因为楚天，圣院的副院长也不会做出这样的决定。又是楚天，对于他，五大圣院都是疯抢的，当成宝一样对待啊。因此，楚天现在想要获得修炼万道圣体的材料，就得进入一个月后合并的班级。这样，楚天不但可以在其中圣院中用系统加成所有人的力量，而且进入那个五大圣院组合而成的最强的班级，又可以利用系统再次加成。楚天很期待，圣院的班级肯定很厉害。那么。五大圣院一起合并的班级得有多强？说不定能够突破五皇，甚至五圣。第五十九章：五考后的休养时间。但是现在，楚天还是要选择一个圣院。五大圣院组成的班级毕竟不是现在就组成的，该选哪个呢？楚天想了想，立刻把紫霄圣院排除在外，八字不合。我选星辉圣院，毕竟是星辉圣院第一个邀请他的，而且楚天估计只待一个月，选什么并不是很重要。星辉圣院的副院长很高兴。其他人就没那么高兴了，板着脸，只有星辉一个老头嘚瑟。好好，小友，这是电子注册表，速速填写。他拿出一个平板电脑，让楚天填写，十分着急。楚天将各种信息填写完毕后，手机突然来了短信：“恭喜楚天同学成功录取星辉圣院。”星辉圣院的院长笑着点点头，而后对楚天说道：“十五天后，你便来我们圣院报道。”十五天？楚天有些诧异：“暑假呢？”“对啊，五考成绩出来后。”五天内填写几个自己想要报考的大学，第七天的时候，录取的报告就出来了，然后就前往所在大学。而你算是提前批。楚天同学还有什么问题吗？他很是关心的问道。
。楚天摇头，没问题。他这是地球考试后遗症，以为无考后也可以休息几个月时间。然而他想多了，根本不给你任何休息时间。说完，星辉圣院副院长便开着一个最新款的超悬浮汽车离开了。上官云龙则是选择烛龙圣院，江晨选择紫霄圣院。考核彻底结束，乘坐最快的飞机，楚天和楚运一起回家。回到家后，父母将他们拥抱。无考太危险了，他们很是担心。当时最危险的时候，他们心脏都快要吓掉了。他们也不敢相信自己的儿子和女儿竟然能够这么厉害，比他们强太多了。儿子，你想要考什么学校？凭我儿子的能力，那肯定是圣院啊。还有女儿，你要考什么？楚天说道：“爸妈，圣院的人已经找过我们了。我选了星辉圣院，妹妹是凤栖圣院。”楚天父母没有惊讶，毕竟这样的成绩，圣院的人肯定会来抢人。楚天母亲很高兴，这下又可以和附近的邻居七大姑八大姨面前炫耀一番。楚天和楚运这些天神经紧绷，总算可以休息。所以楚天躺在床上没有怎么动过，唯一一次起身就是去商场买一件衣服。休息了整整十天后，他们知道该出发了。哥哥，你说的那个衣服呢？楚运问道。楚天之前答应楚运给他一个小礼物，买一件非常漂亮的衣服的。见楚天拿不出来，你不会忘了吧？楚运有些生气。看，这是什么？楚天拿出一件衣服来。楚运见到后，很是兴奋和高兴。哇，哥哥，你什么时候去买的？楚运平常一般在客厅里，除了吃饭，几乎没有见到哥哥从房间出来过。接着，楚运进入自己的房间，将衣服穿在身上。哥，你看我好看不？好看，我感觉你都可以嫁人了。楚天笑道。楚运有些生气，呸，我还这么小呢，可不想嫁人。哥哥，经过这次的舞考，我感觉我被呵护的太好了，没有意识到华夏现在身处的严重性。楚运忽然说道。楚天一愣，妹妹竟然有这样的觉悟。嗯，妹妹，你有这样的想法，我很高兴。所以你理解我的做法了吗？楚天问道。楚运点头。我看到哥哥突然变厉害了，以为我就可以放轻松了。但是哪怕变得这么强，魔族还是这么可怕。以后我会独立一点的，不会再一直黏着哥哥。楚天很感动。妹妹18岁之前实在太粘人，也怪她在地球的时候总想要有个妹妹。穿越后有了妹妹，所以宠爱万分，导致她无比依赖。你去凤栖圣院后好好修炼。不过真可惜，凤栖圣院女性居多。恐怕看不到什么帅哥，哥哥，我很在乎你的终身大事啊！楚天再次提到这个，楚运也该是青春懵懂的时期了。这个世界的人寿命更长，楚运的年龄放在地球，估计也只是一个小女孩吧。楚运哼了一声，除非那个男人比哥哥还帅，还要强，比哥哥还要疼我爱我的。楚天说道：“哎呀，这个条件有点困难了，光是前面两条就难如登天，真臭美，我一定要找到。”楚运哼声，楚天默默微笑。他不知道未来会怎么样，他会前往什么地方，不可能一直在妹妹身边。他很希望真的有这样一个比他还强的人守在妹妹身边。更何况特么妹妹待在身边，别的女生都误会了。楚天十天前就预定好了机票，前往星辉大学也给楚运买了前往星辉圣院的机票。他们先是打车来到机场，而后再次分别，不知道什么时候才能再见。第六十章，放下人质。飞机经过几天时间，到达了星辉圣院。星辉圣院还有几个附属高校，那些附属高校的学生排名靠前，实力强的不需要经过五考便可以直接进入圣院。星辉圣院所在的城市由圣院命名为星辉城，是一个大学城。附属武者高校实力不够的，不能进圣院，就可以进入大学城当中的其他院校。楚天独自一人踏入星辉城，距离报道还剩两天时间。楚天还没有看过外面的大城市，只是在东都逛，正好趁这个机会可以看看。逛了几圈，高楼大厦，甚至还有飞行器。相比落后的东都，如同一座未来城。哥们，哥们，需要三级药剂部检测不出来的那种。哥们，哥们，看你实力非凡，跟我们二级狩猎团组队去猎兽，只收三成组队费用。兄弟，你是外地人来这里上大学的吧？出门在外可不能被别人骗了。我这里有本防骗指南，原价 1999， 现在只卖100块一本。楚天并不理会他们，直接离开，都是来坑钱的。就算真要买什么东西，还是到正规的店买安心。逛了一大圈。东都奖励他的奖金根本没有花掉，没看到什么好东西，只买了一本杂志。好，呃，还是去吃个饭吧。楚天来到一家普通的饭馆吃饭，坐在位置上看杂志，上面有很多新闻，还有很多舞者明星。蓝星的影视行业也很发达呀。这些舞者明星虽然实力很弱，但是长得很帅，有不少人追捧。还有很多新鲜的大事，比如五大圣院将要合并一个班级，称为五圣班，还有半个月时间就要选拔出进入五圣班的学生。只有半个月了呀，楚天想了想，没有错。当初几个老头说一个月后成立
，一般人都会在这一月里拼命修炼，而楚天则是在家里躺了十天，又在飞机上躺了几天，完全没有把这个班级当一回事。楚天相信凭自己的实力并不难进入，但是看了杂志上说的话后，楚天发现并不是那么回事。圣院资源丰富，进步速度极快。虽然楚天已经赢在了开头，但能够进五圣班的人实力都非常强劲，他们已经在圣院修炼几十年。楚天毕竟才这么短的时间，不能再摆下去了，还是要稍稍努力一点。咦，最后一页竟然是通缉犯的照片，《武者杂志周刊》每周都会将一些通缉犯的照片贴在杂志最后。本周的 S 级通缉犯名为王岩，境界一星武皇，年龄76。罪行窃取星辉城内部高等机密文件，相貌如图所示，奖金100亿。楚天看了一眼，记住了他的长相。不过这样的通缉犯肯定逃得很远。不可能在城市里徘徊游荡，是不是？要是能抓住，还有点钱赚，一百亿啊，能够在新辉城买上一栋商贸大厦了。虽然楚天对钱没有兴趣，但爸妈肯定有。饭馆的老板走了上来，说道：“这是你点的五十人份的五阶魔牛肉，嗯，挺香的。”老板看了一眼，说道：“这个通缉犯啊，犯了大罪，实力很强，很难被抓住。怎么，你想要抓通缉犯拿奖金？人家可是五皇境界 S 级通缉犯，你还是别想着抓他了吧。”别抓到人命没了，知道我也就看看。楚天笑道，而后开始大口吃牛肉，因为有饕餮天赋在，楚天每吃一口，身上的力量有所增长。忽然，他感觉到了一股冷冽的气息从店门口走进来。男子看上去很邋遢，头发留得很长，像一个流浪汉似的。要吃什么？这是菜单。老板上前，男子抬头说道：“给我来二十斤牛肉。”好。老板点点头，正想要回厨房，看到男子的脸。忽然想到什么，仔细一看，男子的脸长得很像楚天手上杂志的通缉犯。你你你，你是那个？老板大吼一声，话说到一半，男子一惊，竟然有人一下子就认出他来了。他掐住老板的脖子，恶狠狠道：“嚷嚷什么？再多说一句话，杀了你！”老板双手发抖，跪在地上求饶：“我什么都没看见，你就是一个普通客人。”王岩这才点点头。楚天瞥了一眼，王岩喊道：“看什么看？再多看一眼，把你眼珠子挖出来！”楚天看了一眼，这才明白老板为什么这么害怕。他就是 S 级通缉犯王岩。虽然这里比较偏僻，但人也不算少。一个通缉犯打扮的脏一点，就敢直接走进来，是觉得不会被人认出来，还是说哪怕认出来，也没有人敢说？很快，老板拿了二十斤牛肉来，放在王岩的桌子上，很快就吃完了。等到王岩吃完，楚天的五十人份的牛肉加上二十碗米饭也都吃饭。王岩没有付钱，而是直接离开。老板，多少钱？楚天喊道。老板走了出来，说道：“两万块。”楚天付了账，大声说道：“你看那个人怎么不付钱就走了？”老板一惊，说道：“小兄弟，你可不能乱说话。他可是……总之你别说了，吃饭不给钱怎么行？要不老板，我帮你教训一顿他。”王岩回头，冷冷的看着楚天：“小子，你知道你在对谁说话吗？”楚天反问：“你知道你在对谁说话吗？”王岩大笑：“我不知道你是谁，不过我知道，很快你就是一具尸体。”老板赶紧躲了起来。刚才他已经提醒过了，楚天不听，劝他也没办法。楚天耸了耸肩，吃饱喝足，有力气了。好久没打，不知道身体还灵不灵活。王岩根本没把楚天放在眼里，一个小孩杀就杀了。小饭馆里人不多，见到他们要打，吓了一跳，怎么忽然就打起来了？王岩一把将楚天抓起来，正想要狠狠地往地上丢，却发现楚天纹丝不动。楚天虽说这几天很懒，没有训练，不过已经突破三星武王。而身上的龟壳也提高到了25倍重力，哪怕是五黄镜都很难抓得动。怎么回事？这个小子，王岩咬了咬牙，感到不可思议。楚天暗中开启太初领域，力量暴涨，双手捏住王岩的手臂，用力一捏，啊！王岩眼眶都红了起来，整个手像是被一头巨兽捏住，根本动弹不得。楚天抓住王岩，重重的往地面一砸，王岩顿时头破血流。九妖领域，王岩一吼，身上出现一个领域。这便是五皇的领域，但是九妖领域被太初领域死死的压制住。在太初领域里，九妖领域如同摆设。楚天足足坐了三分钟，王岩终于支撑不住，宣布投降。我竟然败在了五王的手里，我不甘心啊！王岩气愤无比。早已经有人报了警，很快新辉城的警官来了很多人。根据现场照片，他们确定是王岩无疑。一群警官走了进来，说道：“王岩，放下人质。”鼻青脸肿的王岩抬头，哭着说道。人质什么人质？你说啥？我招了，我什么都招。你们快把我带走吧。第61章星辉圣院，五皇境界的通缉犯
，就这么被一个小孩给制服了。这个世界究竟是怎么了？一群人将王岩抓起来逮捕。老板，不好意思，把你地板砸了，我会赔钱的。楚天说道。老板笑了笑，小兄弟，你这是做了好事，抓了通缉犯，不需要钱。但楚天还是转给老板钱了。之后，楚天需要到警局一趟。你叫楚天。当警察听到楚天的名字，又联想到楚天的实力，你是今年五考第一。楚天点点头，我很快就要去星辉圣院报道，没想到遇上了这种事。一个五考的学生，哪怕再强，也不可能吊打一位五皇境界的 S 级通缉犯吧？可是事实就摆在眼前，真是年轻有为啊！通缉犯的奖金是一百亿，我们已经给你了。楚天看着手机身份卡多出来的一百亿，说道：“谢谢了，这些可以给爸妈在东东买一个大房子，他们都能够安心养老了。”楚天找到了一家旅馆，先是将钱打给父母还有妹妹，解释了钱的来源，而后躺在床上睡去。第二天一早，楚天的事迹竟然登上了每日新闻的热点第一。今年五考第一，抓住一位 S 级通缉犯。楚天又出新闻了，我继续吃瓜。幸好是正能量的。楚天倒是没在意这个，他本就足够出名了。楚天打开自己的个人账号，似乎很多人都想知道他下一步的计划。虽然他不爱搞这个，但好歹是给他点了关注的粉丝。于是楚天发布。马上进星辉圣院报道，下一步目标就是进入五圣班。才没发布多久，就有几千个赞，不少人鼓励。虽然楚天是新生，进入这个五圣班的概率几乎不可能，但他们还是鼓励，满满的正能量。当然，也有人对他谩骂：五圣班那可是五大圣院最顶尖的几个学生才能进入的班级，你不过一个新生，好高骛远，不切实际。小黑子还挺多，不过楚天并不在意。现在最重要的是去圣院报道。星辉城的车都是飞行车，速度很快。一下子就来到星辉圣院门口，进入圣院门口迎接的人得知来人是楚天，今年五考第一，目光全都投了过来。放在以前，或许没有认识楚天的人，但现在一大堆人知道。进入大学，特地给楚天申请了单人寝，而后有人帮楚天参观校园，熟悉环境。圣院比较自由，按照自己的能力修学分即可。很快，圣院的副院长得知楚天来，也赶了过来。炼丹专业、机械专业、武技修炼班等等。你可以任意选择，在科技的加持下，现在的各种药剂越来越强大，副作用也越来越小。都什么年代了，谁还吃传统丹药？炼丹逐渐不被人接受，每个人都可以选择一个专业，专修部分内容，而修炼一事则是靠自己。只要努力学习，取得好成绩，便会有积分可以兑换资源。如果觉得还不够，星辉城的边缘有魔兽森林，可以去历练。这些楚天倒是没有多在意，毕竟他的要进入武圣班还剩下十几天时间了。现在最重要的是提升实力，只能选择一个专业吗？楚天问道。星辉圣院副院长有点懵，难不成你想全部都学？没错，楚天当然要全都学，每个不同的班级都去逛一遍，技多不压身吗？好，我同意了，马上帮你安排。星辉圣院院长很快帮楚天安排各项事宜，周一去炼丹，周二去学机械，周三学武技，周四学修身养性。楚天很高兴，副院长还真是给自己帮了一个大忙。今天是周日，新生众多。等到第二天，周一了，楚天按照课表来到炼丹的班级。这个班级也都是新生。哇，楚天竟然来我们炼丹专业！据我的消息，他一下子修炼了很多专业，别人最多双修，他直接五修。这么猛，能学得会吗？炼丹课的老师走了进来，还带来一个学生。有人认出他，他名为萧燕，是一位八星武师，同时是一位神火道体。神火道体对修炼有帮助，但他一心痴迷丹道。也就导致连武宗都还没有达到。有人讨论，楚天听到后大喜：“好啊，神火道体听上去不错，我要了。”等到正式开始上课的时候，楚天动用系统，这里的学生大概有一百人左右，大多是武师，只有几位达到了武宗。吸收所有人的力量后，楚天的气血值提升了八千。四星武王，虽然圣院是全国顶尖，但毕竟是十八岁左右的新生，大部分人还没有真正强起来。楚天只从三星武王提升到了四星武王。不过，最大的收获就是神火道体了，以及几个并不是很重要的 A 级觉醒天赋，全部可以融合到太初领域当中。楚天一开始觉得有些人身体受不了，但很快适应，拥有神火的力量，对于火属性会更加有亲和度，炼丹自然也更容易。楚天同学，即便你是五考第一，我也希望你认真听课。老师在上面说道：“你来尝试一下炼出一品丹药，没关系，即便失败了也没事。”老师将楚天喊上来：“如果以前没有炼丹过。”那么是不可能第一次就成功的，必须要杀一杀楚天的威风。第一了不起，确实了不起。不过也不能上课不听他讲话，是不是？楚天走上前，开始控制丹炉的火焰。
老师一惊，他怎么控火这么熟练？没过多久，丹城炼出了一品丹药。老师，这样可以了吧？楚天笑道。老师尴尬一笑，本来想考验你一下，看来你的悟性很不错，回去吧。他们没想到，楚天不但实力这么强，就连炼丹也会。展示出这样的炼丹实力，哪怕楚天上课睡觉，老师也没有再管他。第二天，楚天到了机械课程，上机械课程的人多了很多，这个专业的发展前途更大，并且还能给予自己很多的战斗能力。这个班级的实力明显比炼丹专业要强，人数也多了很多。利用系统后，楚天提升了两星，达到六星武王。拥有傀儡术的楚天，脑海中有用大量的机械制造信息，对于这些是手到擒来。楚天在机械课程上展示出了他的十二小金刚傀儡，并且利用机械课免费的材料将小金刚进行部分加强，他们的防御能力变得更加强劲。就连高级班的机械大师都被楚天吸引过来观看楚天的机械制造技术，他们无不拍手称绝。楚天究竟是怎么做到的？对于傀儡和机械制造的造诣，竟然已经超过了他们这些练了几十年的人。第62章，参赛报名。经过几天时间，楚天已经到各个专业班级混了个遍。终于，在最后的悟道专业，楚天突破武皇。一般来说，突破武皇的声势不小，尤其是武皇的皇者领域，每个武皇都能凝聚领域，将会造成不小的声势。但楚天本身就已经通过万道诀凝聚太初领域，自然不需要再来。终于突破武皇了，其中楚天获得了12个 A 级觉醒天赋，还有5位 S 级觉醒天赋，不但境界提升，而且力量也提升了不少。好在有太初领域，可以直接将所有天赋凝聚在一起，爆发出能力，否则还真是很麻烦。又过了几天，圣院开始通知，圣院开始选拔武圣班。今天的消息一出，大家都激动起来，不知道谁能够进入武圣班。武圣班啊，集合了圣院最强的几位学生，这已经是地表最强班级了吧？能进武圣班的人，恐怕已经年龄很大了。圣院的人有一部分已经毕业，但也有一部分人一直留在圣院里。那些人年龄比较大，而且境界高、实力强。很多人觉得武圣班的是专门给这些人准备的，其他圣院的学生怕是没有机会挤进武圣班。你们觉得今年的第一能进去吗？往年的新生全国第一也不过是武宗境界，但今年竞争太激烈了，第一名已经达到武王。一个月前，楚天还是二星武王。他们不知道楚天已经达到什么境界，想来经过一个月的艰苦修炼，已经达到了三星到四星武王吧。楚天确实很强，但是他不可能进入武圣班。不会吧，楚天都不行吗？你们不知道吗？今年武圣班每个圣院只选出前十名，前十名每一位都是武皇境界，最低也是四星武皇。楚天上个月还是二星武王，哪怕他天赋再高，也不可能打赢四星武皇吧？哎，真可惜，我还想着。楚天能够进入武圣班呢？是啊，是啊，但也有人表示反对。哼，楚天虽然是武王，但是他战力不输武皇，这怎么可能？武王和武皇之间的差距巨大，你不会不知道吧？我当然知道，但是刚开学那时候的一个热点新闻，你们看了吗？楚天击拿了一位 S 级通缉犯 ，S 级通缉犯都是武皇境界的呀。对，我好像看见过这个。众人震惊，楚天还真能以武王之力打赢武皇不成？如此说来，楚天还真有可能进前十名。超越那些修炼了几十年的圣院老学生。这时，楚天走了过来，听到他们讨论：“你就是楚天吧？”哇，这一下算是见到真人了。一群星辉圣院的学生围了上来，将楚天围得里三层外三层。楚天有些不知所措：“你是不是想要进武圣班？你为什么要选择所有的专业课程？”在楚天身上有很多的传奇，就连帝都王城的最强天才都败在他手上。至今为止，他们都不知道楚天是否有什么觉醒天赋。甚至是天生强横的道体，楚天没有回答这些，只是说道：“我会去的。”说完，楚天从人群中离开，他要去报名参赛。不一会儿，他便来到了报名的地点，这是一个很大的比武场所，这里人声鼎沸，已经有不少人在此报名等候。楚天看了一眼，这里的人竟然没有一个二十岁左右的，他一个小朋友放在三十多岁的人群中，显得如同异类般。另一边写着招告：“今日可报名参赛。”下午五点过后停止报名，过时不候。参赛者进行比试，前十名获得进入武圣班的资格。武圣班，星辉圣院只能有十个人进入，圣院人数众多，新生根本不可能进去，甚至都没有人敢报名。报名的都是一些年龄超过三十岁的人，他们本就资质顶尖，在圣院修炼多年，敢报名参赛的无一不是武皇。毕竟，如果连武皇都没有达到，根本不可能排到圣院前十名的位置。其中有不少圣院的名人。站在最前面的是六星武皇，名为田乔，年龄不过三十岁。
可已经达到六星武皇，是曾经的武考第一。另一位令人瞩目的就是年龄五十岁，年龄最大的一位，但看上去和三十岁没什么区别。他名为张扬，已经达到八星武皇。除此之外，还有很多武皇境界的强者。毕竟想要争前十，哪个武王武尊敢来竞争呢？可见竞争激烈。修炼最重要的，一是自身天赋，二是外部资源。武圣班的资源他们都了解过，本来只能在星辉圣院拿一点资源。现在可以在五个圣院拿资源，岂不是翻了五倍？否则他们一些人接近五十岁，都快超过圣院最大学生年龄了，还舔着脸来参加。坐在位置上最前面的是圣院的导师，他名为萧音，年龄三十五岁，看上去还是很年轻貌美。但是大部分来报名参加五圣班考核的，年龄都和他这个导师一般大，甚至大几岁的也不少。他很无语，这是组五圣班还是老年班？就在这时，他竟然从人群中看到了一个小鲜肉的身影，小弟弟。过来，过来，来姐姐这里报名。萧英挥着手找楚天来，大家的目光看向楚天。他们这些老生整天在学校里，根本不关注外界每年的武考谁是状元，排名如何。没有人认出楚天来，这小子不会是新生吧？勇气可嘉啊！好久没有见过这么勇的了，挺厉害的。虽然他进不了武圣班，不过给我们这次的比赛倒是增添了一点活力。是啊，都是老生中的老生，怪没意思的。小朋友，你是新生吗？他们在楚天周围嬉笑，楚天说：“对，我是今年的新生。”有新生小学弟来，不少三十多岁的学姐兴奋起来，走过来，不断捏着楚天的脸。啊，这就是十八岁的脸吗？好嫩，长得挺结实的，不知道呲溜用起来怎么样。楚天的脸一下子黑了，这些学姐好像是有些过于饥渴了，他连忙低头退了几步。哎呀，还害羞了，小弟弟别担心，姐姐们不会吃了你的，呲溜。楚天被围得喘不过气来，都是超过三十多岁的女子。虽说三十多岁也是很年轻，但和她对比起来，算是年龄大的了。姐姐们，你们能让一让吗？楚天还从没见过这架势，和他开学前想象的完全不一样。怎么全是老学姐？几个男子走了过来，笑道：“小弟弟，你现在处于人生巅峰，知道吗？别人都羡慕。”楚天表示无语，将他们推走。对了，你叫什么名字？有人问道。我叫楚天。楚天刚说完，就有人激动起来。这好像是今年的武考状元啊，还是个小状元。他武考的时候还是二星武王呢。二星武王，听到这，他们惊呼：“哦吼！十八岁，今年武考第一，竟然是武王！历年可没有这么强的。”小状元，你也要报名吗？来啊来啊！哎，你们说什么呢？虽然他是武考第一，不错，不过我们不也有好几位第一？他也才刚上学，你们这不是让小兄弟上来挨揍吗？话不是这么说，多一点实战经验总没有错。感受一下我们学长的实力是不是？众人嬉笑着让楚天报名参加。不过他们心里还是认为楚天就是过来观看一下比赛的，毕竟武王怎么和武皇打？更何况想要进前十名，普通的武皇都不行。楚天说道：“其实我本来就想报名。”说着，楚天走到报名处进行报名。他们没想到楚天还真赶上。不过他说是本来就想报名，实际是被他们鼓动的吧？不过嘛。重在参与，好，小兄弟很不错。虽然你进不了武圣班，不过重在参与，说不定过几年你就能进武圣班了。我们明天就开始比赛了，都做好准备吧。楚天没有说话，他必定要今年进入武圣班，他可等不了几年。楚天说道：“我会进入武圣班的，我们懂，我们懂。小状元还是很有自尊的嘛。不过你的心态需要改一改，太好高骛远可不行。”有人讥笑道：“不知道是谁传播的消息。”很快，楚天说自己会进入武圣班的话。被传了出去。如果是别人说的话，他们就当是开玩笑。但这可是楚天，通过了机械塔十层的人。这些话很快在校园里传播开来，有人发到网上，很快在网上又掀起一阵风潮。武圣班的消息，很多人都知道，相当于在五个圣院里选出前五十名，其中必然包括很多历年的武考前几名的学生。想要进入，难度甚至成为武考第一还要难。尤其是楚天才刚刚进入圣院，一个月前还是二星武王。哪怕修炼再快，面对的对手那可都是武皇，而且圣院的天才武皇如何能进？他们很好奇，同时也很期待。若是能看到楚天第一年就进入武圣班，打败那些老生，那可真是一件奇迹般的大事。第63章，楚天竟是武皇。第二天一早，参与考核的学生都进了一个比武场，楚天当然也来了。以后每年都会有武圣班，这比赛就是一年一度的大事，而且都是圣院学生当中的最强者参加。来看比赛的观众非常多。尤其是圣院新生，他们还没有见过最强的那些老生都是什么样的实力呢？看，那是楚天，他也是来观战的吗？
不对，他好像进入的报名场，他未免也太自信了吧？我想起来了，昨天有人告诉过我，楚天也想进入武圣班，而且还说他要今年就进入武圣班。在众人的诧异目光中，楚天走了上去。一位三十多岁的学长，名为林啸天，五星武皇。他对另一旁同境界的朋友王默说道：“今年的小状元来了，你觉得他能进几轮？”王默笑道：“这次参赛者，如果只看境界的话，想要进入前十名，得达到五星武皇，大概是我们这个层次。”林啸天说道：“嗯。”看起来确实这样。这么说，小状元是没机会了，只能当成一场简单的考核，来检验一下和学长之间的差距。王默摇头，不，我觉得他行。什么意思？你没发现吗？他身上的气息虽然内敛，但是已经达到武皇的层次。王默微笑道。林啸天一惊，往楚天的方向看去，细细感受，还真是有点武皇的气息泄露。他咽了口唾沫，不是说一个月前武考的时候还是二星武王吗？王默说：“是啊。”所以今天这小家伙够可怕的，没人知道他的潜力究竟在哪里。所以我相信他肯定能进武圣班，要不然咱们赌一把，赌就不必了。我和你打赌没赢过，不过你为什么这么确信？林啸天不解地问道。楚天他没有测出觉醒天赋，但是他的提升速度却远远超过所有人的想象。这恐怕是楚天刻意隐瞒，说不定是因为他的觉醒天赋太强大，不想惹人注意，所以才隐瞒的。王默解释道。越说越玄乎了，不和你说话了，跟你说话感觉还没开打。我就已经输给他了。林啸天打断了他们的话。这时候，导师开始宣读比赛的规则赛制。参与考核者一共64位，以二进一制。第一轮决出32第二轮16人，第三轮决出最后的8人。但武圣班总共需要10人，所以在败者组里，根据表现情况选出最强的两人。比如第一轮的时候，就是64人中最强的两个人对战。结果最强的两个人，有一人因为输了而进不了武圣班，那么这显然是不合理的。所以，当这两个人有一人失败后，在败者组里进行比赛，排名第一、第二便可以进入武圣班。但是，在这最后还加了一条规则，禁止使用傀儡。众人哗然。楚天会用傀儡一事，很多人都知道，傀儡师数量稀少，哪怕强如圣院，也没有几位傀儡师。这条规则看上去像是专门针对楚天的。哦，我明白了，楚天可是拥有12个傀儡，每一具都有九星武王的力量。他能想报名武圣班考核，还说自己能进入武圣班。估计他是想用傀儡的力量，没错，楚天这下惨了，悲剧了。傀儡一进，原地升天，看热闹的人都在嬉笑。但这时候，一名肥胖男子走了上来，他名叫卧龙，三星武皇，是一名傀儡师。他十分气愤，自己三星武皇拥有傀儡，本来估计是能进武圣班的，结果竟用傀儡，这是个什么操作？谁他妈进了我的傀儡？这时候，有人在他旁边耳朵了几句，卧龙的目光一下子锁定楚天。他朝着楚天的方向走了过来。我说：“怎么会进傀儡？你小子竟然有特么十二个傀儡！”楚天无语：“你想表示什么？我专练一个傀儡二十多年，才有了今天的成果，正想要大显身手。如果不是因为你傀儡太多影响平衡，怎么会进傀儡呢？”卧龙怒道。楚天很是无语：“是不是有病？与我何干？”卧龙冷哼道：“别让我在台上见到你，否则我没有傀儡，照样把你干趴下。”说完，卧龙便离开。楚天叹气：“这大概就是穿越者的宿命吧。”自带仇恨值，不过这禁用傀儡这一项还真有点可能是用来限制他的，但是限制得住吗？台上的观众和其他的参赛者也是打算看好戏，要是他们两人真遇上了，会是什么场面？没过多久，所有学生入场，开始进行抽签，从1到六十号， 1号与2号对战，以此类推，胜者进入下一轮，开始抽签。等到前面几人抽签完成，楚天抽到了32号，也就是说他对战的是31号。卧龙看了楚天一眼，讥笑道：“巧，太巧了，你的运气还真差呢。”卧龙拿出自己31号的号码牌，大笑起来：“是吗？不过我要说的运气差的是你。”楚天淡淡道。卧龙冷眼道：“哼哼，继续嘴硬吧，别在台上被打哭就行。你不能用你的12个傀儡，还觉得能赢谁？”说着，卧龙经过一个人的身边，拍了拍他的肩膀道：“多谢了你，给我换牌。”原来卧龙是趁别人不注意，偷偷和别人换了号码牌。黑衣人笑道：“我感觉楚天有些诡异，所以我才和你换的。我可不想第一轮就遇上楚天。”卧龙不解：“你的意思是换了牌，还是你占便宜了？”那人没有回答这个，而是说道：“总之，你别翻车就行。”其实他看过新闻，楚天活捉一个 S 级通缉犯，这些新闻老生在学校里根本没有关注。然而他关注到了，那个 S 级通缉犯也是一位武皇啊！楚天能够轻易压制他，足以证明楚天的实力，所以他才选择和卧龙换牌。他可不想碰上楚天，当然，他没有告诉卧龙这件事。卧龙瞥了他一眼，一
，摇了摇头，心中嘲讽：连一个新生都怕，真是没有用。经过前面三十人的老生精彩对局，他们大致知道了这些人的实力，太强悍了。圣院新生中，没有武者，至少也是武师境界。武师境界放在大部分地方都是当成天才来培养的，可当看到这些武皇境界的老生，他们才知道自己的实力多么不堪。不过，他们并没有被打击到，毕竟他们是在圣院这样资源丰厚、竞争力极强的地方修炼了几十年。他们觉得，或许以后他们也能够拥有这样的实力，更加激发了修炼学习的积极性。终于轮到31号和32号的比赛，也就是卧龙和楚天。前面他们看得很精彩，但都是老生。然而楚天和他们一样是新生。楚天和卧龙走上台，面对面看着，更多的新生为楚天呐喊助威。而另一边的老生则是喊着：“卧龙，你可不要输给你的新生了，我会说，你们怎么想的？我必将他踩在脚下。”卧龙大吼。楚天曾听罗江南教官说过一句话：“别人第一次欺负你，其实都是在试探你，看你好不好欺负。所以，想要让别人闭嘴，就直接打爆他。”轰！楚天全身的灵气爆发，五皇境界的气势爆发出来。卧槽！一心五皇，这这这！楚天他还是人吗？所有人一阵哗然。卧龙也被吓得退后几步。一个新生是武皇，有没有搞错啊？第64章轩然大波。呵，即便如此，也是一星武皇。我可是三星武皇，这其中的差距可不是一星半点。卧龙讥笑道，但语气已经从之前的声音变得微弱，显然非常不自信。但这么多人看着他呢，他还是强撑着，给自己心理暗示：我不可能输，我不能输，我不会输得很惨。开始，圣院导师喊了一声。正式开始，下一刻，楚天身形一动，速度快若闪电，一眨眼时间跑到了卧龙的身后。卧龙眨了眨眼睛，人呢？去哪里了？刚才只见一道黑影闪过，却看不见人，速度太快了吧！忽然，卧龙感到背后一凉，前不见人，那只能在后面了。他吓得脸色煞白，他根本反应不过来，就感到背后一阵剧痛，像是被一脚踢了。砰！卧龙肥胖的身形飞出十几米外，卧倒在地，还没等他站起身来。楚天就跟了上去，又一脚将他踢到了擂台的另一个角落，再独跟上，又踢到了下一个角落。卧龙的身形在舞台上被不断踢飞，残影都形成了一个正方形。半分钟后，卧龙已经鼻青脸肿，口吐白沫，投投降了。楚天胜，导师说道。卧龙输了，没有傀儡的他确实实力一般，但也是只是相对于武圣院皇境界的人而言，竟然被一个新生系耍成这样，太丢人了。换成我的话。肯定不会这么轻易输，卧龙，你在干嘛呢？这么轻易就投降了？卧龙被人扶着走下擂台，感觉头晕脑胀。我不想理你们，有本事你们上啊！卧龙气得吐血，被新生击败就算了，还被这群人嘲讽，换成你们上一样输。卧龙总算知道和他换牌的那人是为什么要换号码牌了，他一定是知道楚天的实力，竟然不告诉我。卧龙很气愤，到时候再找他算账。他找到了黑衣男子，质问道：“你是不是知道什么？”难怪要和我换，我难道没有提醒过你吗？是你自发自愿的，和我有什么关系？黑衣男子名叫胡鹏，他见到楚天的实力后，很是欣喜，幸好没有对上楚天。没想到下一秒，卧龙直接来质问他了。我早就跟你说了，他很诡异，你自己不相信吧？卧龙哼了一声，他没再说话。事实确实如此，他只能把希望放在下一个人身上，让别人打败楚天。过了一个小时，便来到下一轮，三十二人进行抽签。楚天抽中了11号，与他对战的是12号。此时，黑衣男子胡鹏拿着12号的号码牌，脸色煞白，暗骂：“怎么又抽中和他打了？我这什么狗屎运气！”第二轮开始，经过半个小时，到了楚天，场上一片火热。下一个和楚天对战的是什么人？楚天站在擂台上，却半天不见人影。过了好一会儿，才有一个黑衣男子走上台，见到胡鹏上台，卧龙在一旁看到后大喜：“谁叫你坑我，还不是自食恶果！”比赛开始。导师喊了一声，楚天正想上前，就被胡鹏喊住他：“等一下！”啊啊！我肚子突然好疼，打不了，打不了！胡鹏猛地跪倒在地，捂住肚子，脸上一副极为痛苦的模样。刚说完，他立刻下台，头都不回。台上台下的人都看懵了，这是在演戏呢吧？演技也太差了！胡鹏不是四星武皇吗？打都不敢打就下台了，应该没有串通好吧？林啸天也有些慌了，他虽是五星武皇，但战力和胡鹏差距不大。希望下一场不会抽中他和楚天打。林啸天对一旁的王默说道：“被你猜中了，他实力确实很强。这新生有些不一般啊，幸好没和你赌。”王默微笑道：“我说的没错吧？在他身上藏着太多秘密。”
。按照他们的预估，楚天真实的战斗能力已经达到五星五皇，甚至更高一些。剩下的人中，除了为数不多几位六七星五皇，没有人希望碰上楚天。楚天看上去比一个月前强多了。对啊，我们完全预料不到楚天的实力，说不定明天楚天的境界又提高了。不知道下一个抽中和楚天打的倒霉蛋是谁？吊打三星五皇、四星五皇都不敢对战，他们觉得。楚天很有可能真的能进五圣班，只要不是抽签抽中老生中最强的一两位，应该没有人是楚天对手了。又过了一个小时后，剩下的人成功进入十六强，接下来就是十六进八，决出最后进入五圣班的八位，然后再从败者组选出两位。这是最关键的一战，所有人的心情都开始紧张起来。楚天进入十六强的消息很快就传到了网上。现在楚天也是个名人，站在风口上，这一消息很快就引起广泛关注。最后一战，楚天是否能创造奇迹？新生战老生，越级挑战，楚天将再次创造奇迹，打破圣院的记录。许许多多的吸引眼球的标题出现，吸引很多路人过来围观，尤其是新辉城的人更是关注这一切。楚天不是傀儡师吗？他应该不是靠傀儡赢比赛的吧？说不定还有很多运气元素在。拥有傀儡的傀儡师，对于战斗能力那可是大幅度提升的。大多数人觉得楚天是靠这个，毕竟圣院想要进五圣班的。恐怕都是五皇境界，但很快一则消息出现，楚天已经成就五皇，他们直接炸开了锅。短短一个月时间，成为五皇，楚天究竟是怎么做到的？这样的成长速度，哪怕传说中的圣院院长、五帝强者都难有这样的进步速度吧？楚天很有希望超越圣院院长，成为华夏人族灭魔族的领军人物。据说五圣班的组建，就是为了在众多强者的竞争中打造出一个最强者出来。五圣班将会作为镇魔关杀敌的主力。又传出消息。新辉圣院还规定了禁止使用傀儡，这不是更加证实了楚天不靠傀儡，靠的是自己的实力。刚才是谁说靠傀儡的？我家哥哥靠的是坚持和努力，你们不能污蔑他。虽然楚天从未想过成为什么明星，但他的人气一再攀升，网上男粉丝众多，女粉丝也很疯狂，更是叫楚天为哥哥。这时候，一个名为楚韵的账号说话了：“他是我哥哥，不是你们哥哥，是楚韵。”很快，关于楚韵的消息传出。楚韵本来说是 S 级冰皇天赋，但在秘境武考过后，竟然成为了冰皇圣体，境界已经达到四星武王，已经被几位副院长商量破格进入武圣班。因此，武圣班会有51位学员。第65章集合镇魔关。最后一轮，楚天面对的对手是一位六星武皇，放在所有报名武圣班考核的选手中，足以排进前十。如果楚天能够胜过他，完全能够证明自己的实力。冲冲冲，你可别被新生打败了！是啊，你可是二十一年前的武考第一。对啊，不会被今年的武考第一打输吧？台下的人煽风引火，台上的他脸色难看。他看到楚天的实力，本来就有点慌，但他可是六星武皇，怎么能丢人？现在倒好，这些损友煽风点火的，让他更加紧张了。比赛开始，导师喊了一声，他向前冲锋，开启自身的武皇领域。刚一上来，便就动用全力，唯一一次，气势不能输，是不是？楚天面对六星武皇。也是很尊重的，开启太初领域。经过新辉圣院数个班级的系统吸收特殊天赋，楚天现在 A 级天赋和 S 级天赋的数量远超当初。太初领域一释放，强横的灵气在楚天周围迸发，极为害人，根本无法靠近半分。好可怕的领域！我在他的领域范围内，自身领域竟然无法施展。他本想着能够坚持一下，但他发现自己的领域竟然直接被压制到无法出现，不禁大惊失色。砰砰砰！还没反应过来。楚天几拳抡上去，脑袋开花，他倒在地上，生无可恋。我投降了。好，楚天胜！圣院导师喝道。楚天一旦展开实力，哪怕是面对一位六星武皇，也是战斗结束的飞快，一下子打倒。导师也很开心，这样的天才越强越好，而且结束时间早，他好早点下班。那位六星武皇走下舞台，脸色阴沉，躲得远远的。他可不想听到别人的嘲笑声，不想再受到一丝刺激。当他投降。导师宣布楚天胜利的那一刻，所有人明白楚天进入前八名，这意味什么？一个新生击败修炼几十年的老生，凭实力进入五圣班，众人哗然。楚天做到了，这不是说楚天成功进入五圣班？他当初说自己能进五圣班，我还以为是吹牛的。毕竟再怎么说，楚天面对的也是很多十几年的老生。没想到，是啊。不过楚天这样能够突破机械塔十层的创造奇迹的人，再多创造几个奇迹，感觉也不是那么奇怪了。我突然发现了规律，总感觉知道楚天再进入五圣班，他的实力将会再度突飞猛进。不知道为何会有这种感觉。不一会儿。
导师开始宣布武圣班的人选，其中便有楚天的名字。胜者一共八人，剩下两人则是在败者组选出两人。副院长在一旁看比赛，看到楚天能够进武圣班，他很是不可思议。星辉圣院副院长前来，对楚天说道：“看来我们这些老头子真的小瞧了你。你想要的那些材料，我会给你的。至于其他材料，你可以去问别的圣院的副院长。”楚天笑道：“多谢副院长。”楚天进入武圣班的消息又席卷网上，大家热烈讨论。不少人在楚天的个人账号下恭喜他，至于那些说楚天好高骛远者，全都闭了嘴。谁能想到楚天实力进步之快，如此吓人，真能进武圣班？网上有人猜测，楚天觉醒了只在传说中出现的特殊圣体，圣体强于道体，道体强于 S 级天赋。楚天检测不出觉醒了什么天赋，说不定就是某种强横的圣体。网上众说纷纭，但楚天没有现身说法，他们终究只是猜测。三天后。星辉圣院的十个人的人选已经选好，副院长带领他们前往武圣班的所在地，乘上巨型飞艇，他们大概十天才飞到。有人曾询问副院长等导师究竟要去什么地方，不过他们怎么都不肯说，说是一个很能磨砺人的地方。十天里，楚天当然也没有闲着，他向星辉圣院副院长索要了他修炼万道圣体的材料，并且要来了其他圣院副院长的联系方式。他们早就约定好的事，楚天进入武圣班的消息，他们也都知道了。楚天打了电话，让烛龙圣院副院长准备好烛龙精血，让天命圣院副院长准备好天命石。如果是别人这么嚣张的要求他们拿出这些资源材料，他们必然生气。但面对楚天，他们还是没有生气。毕竟，他们的目标就是培养出一位真正能够站出来面对魔族，也拥有极大话语权的人物。他们觉得楚天拥有这个潜力，所以要什么材料他们都答应。而且，武圣班本来就需要大量的资源修炼。他们本来也要用空间戒指之类的物品带出大批资源，否则武圣班怎么运行下去？飞艇的速度非常快，时间好像很快过去。终于，他们到达目的地，飞艇缓缓降落，停在一个平台上。武圣班新生走下来，就看到很多的帐篷营地。这里是镇魔关，十个学生中有人来过镇魔关，一下子就认出来，这里是镇魔关的入口，人族与魔族大战的场所。这里防守严密，有很多看守人员。当然，这只是外围。真正的战场距离这里还很远，他们的班级就开展在这里。可以想象，以后修炼的内容或许要是要杀魔族，那可是魔族战场，凶险无比。副院长笑道：“怎么被吓到了？如果怕死，可以现在退出，我会把机会让给下一位。”魔族据说来自蓝星外的其他星球，实力可怕，但人族拼死抵抗，千年来人族整体实力不断上升，魔族的可怕程度远远超过一般的魔兽，一旦碰上，死亡率极高，害怕也无可厚非。但没有人害怕，他们更多的是兴奋。他们在圣院里待了太久，很多圣院学生在圣院修炼几年后便来镇魔关当兵杀敌，而他们已经修炼这么多年，达到五黄境，为的就是杀更强大的魔族。魔族人族约定，战场上最高战力只能是五圣，五帝不得参战。但五圣数量极为稀少，战场上领军者皆为五黄境。五圣班的人正是战场大战的最佳人选。我们先等其他圣院的人到来吧，大家约定的时间就差不多。一个小时左右时间，烛龙圣院、紫霄圣院、天命圣院和凤栖圣院相继乘坐飞艇来到这里。所有人到齐。第66章，九星五圣，石南班主任，五十个人到场。他们聚集在一起，都是圣院最顶级的天骄，气势惊人。镇魔关入口，不少人都看过来。呼，这是圣院的人来了，都是老师吗？不对，他们大都是学生，只不过有些人年龄确实挺大。这些都是五皇强者。恐怖如斯，他们在镇魔关站岗的，有的人只有二十三四岁，有些人在武者大学修炼四年便出来。可是这些人啊，每天待在学院里，安于享乐，乃像我们，很年轻时就来镇魔关，杀了不知多少敌人。圣院有几人很生气，他们可是圣院，是为了冲击更高的战力。如果全都修炼几年便去对抗魔族，那武王五皇境界岂不是没人了？他们想反驳，但被拦了下来。不必和他们计较这些。反正我们这次武圣班肯定要前往战场杀魔族的，实际行动比任何话都管用。说着，五个副院长将他们所有人带到一个巨大的像是弹壳的建筑物内。这是武圣班的训练场所，在一个月前已经开始建造，现在已经建造完毕。所有人走进去后，迎面走来一名男子，看上去目光冷漠，脸上不带一丝笑容。他叫石南，是镇魔关的总指挥，也是你们的班主任。镇魔关总指挥，他就是大名鼎鼎的石南。他和几位副院长的实力相差无几。也是一名九星武圣，杀了不知道多少魔族，曾斩杀三位武圣级的魔族，让魔族元气大损。这样的大人物给他们当班主任来了
。石南磕了两声，我不管你们是来自什么地方的天之骄子，天赋多高，实力多高，在我这里，我都一视同仁。在这个训练室里，你们只需要把我当魔鬼。上了战场，你们就是我的部下，我的兵，懂吗？是。众人大喊。石南已经两百多岁，从五十年前开始就是镇魔关的总指挥，他们十分尊敬他。无论什么魔鬼训练，他们都会接受，很好，很有精神。给你们半个小时的准备时间，有什么想说的话，最后寒暄两句，之后你们就没有那么轻松了。石南给了他们最后一点时间，时间一到，五位副院长马上就会走。楚天很快召集五位副院长，让他们兑现承诺。万道圣体所必须的材料，尤其是那些最珍贵的材料，他们很不舍得，不过还是将那些材料交给了楚天。楚天大喜，这下大概可以修炼万道圣体了。将所有材料放进空间戒指中。凤栖圣院的副院长走到石南的身边，向他抛媚眼：“石南哥哥。”石南说道：“有屁快放！”凤栖副院长摇了摇头：“真没情趣，算了，我就直说。我们有个女生，她拥有冰皇圣体。”石南一惊：“那可是传说中的超越武帝的神女拥有的圣体。”“对，但是她现在才十八岁，实力还没有达到武皇，也破格进入武圣班了。所以到时候训练你，可要手下留情哦。”凤栖副院长暗暗道。石南哼了一声：“我说了，我会一视同仁。你就是个石头。”凤栖副院长气愤离开。楚云来到楚天身边，说道：“哥哥，我就知道你也能进武圣班，太好了。”楚天并不惊讶，楚云能进武圣班，笑道：“你都行，我当然也行。”哥哥，没想到我们这么快就进入战场了。是啊，你可要努力，可不能赶不上进度。楚云点头：“我会好好训练。如果真的上了魔族大战战场，哥哥要是能保护我就好。”但是如果真的出了什么事，我也不会后悔。呸！说什么傻话！有哥哥在，你永远安全。楚天早已经发誓，必屠灭魔族。武圣班中大多在五星武皇以上，楚天都难以想象全家在一起将会达到什么样的高度。时间到了，寒暄和道别都已经结束。石南喊道，声音响彻整个训练馆。这是他独有的大嗓门。若非武圣班的人个个不是省油的灯，这一个吼声就能把人吓破胆，内脏都可能破碎。排列好位置。立即开始训练。首先，在我的压力下，坚持十分钟不倒。众人一惊，这么快就正式开始训练了。他们很快严阵以待，开始站好。至于副院长等人，在这之后全都打算离开，接下来的路就交给石南就行。只不过，他们能坚持下来吗？第一个训练是什么？他们很好奇，承受石班主任的压力。他们一开始还很猛，下一秒，他们立刻感受到身边周围一股恐怖无边的强大压力从四面八方涌来。他们很快咬紧牙，强忍住压力，但下一秒压力再度升级。在这样的凌压下，武王根本不可能承受。但石南看到楚玉能够坚持下来，甚至比别人看上去还要轻松一些。不愧是那位神女的圣体，果然不需要对他手下留情。最终，石南将凌压加到所能承受的最大范围，所有人都感到无比难受。这需要强大的意志力、耐力和肉身力量。他们大多数人已经要达到极限，凌压不再加强，他们死死咬牙。第一次训练。不能失败。终于，十分钟过去，他们全都成功了。只过去了十分钟，我以为三年过去了，我感觉我快要死了。我现在不想说话，但是我还是想说，他真的是个魔鬼。终于结束了吗？我还以为我去了另一个世界。他们缓了口气。接下来，石南将所有的训练目标公示在一个电子墙壁上，所有人都能够看见。与天字营的训练有些类似，但是完全不是一个量级的，相差太多太多。他们都怀疑这是用来训练真正的武圣的，不是吧？闪避训练是一百级，意志力训练是需要和九星武皇的意志对拼两个小时。啊呀呀，练个屁不练了！我刚刚开玩笑的石老师，有人说了一句不想练，便被石南带走，关进小黑屋。小黑屋中有我的灵压，进去半个小时吧。什么？半个小时？那个人很后悔，虽然还想再骂，但嘴里不敢再有任何怨言。楚天看了看四周，现在不是利用系统的时候，万一动静太大可不行。第67章飞速突破，楚天只能先跟着他们一起训练。经过整整一天的时间，所有人的精力、意志都被打破透了，累成狗算是比较轻的描述。石南看了一眼，所有人差不多都已经练到生命极限，也就可以了。好，今天的训练完成。听到这话，所有人趴在地上，汗水浸湿了全身，如释重负。有人双手合并，感谢老天爷，终于结束了。楚天倒是稍微好一些，不过也快要到体能的极限了。累了半天，他们都没有吃饭的胃口，有些生无可恋。不过看到食堂可口的饭菜，他们决定还是要吃饱饭。
，唯独楚天身体的劳累完全不能让他食欲不振，反而食欲更高了，疯狂的大口吃。越是高强度的训练，需要补充的能量越高。食堂的饭菜自然也都是高能量的特殊品种，这里的肉食最低也是五阶魔兽的肉，六阶魔兽的也不少啊。六阶魔兽的肉价值那可比五阶魔兽高太多了，外面想买都买不到。厨师也是请最顶级的，这要是不好好吃干净，吃个痛快。是要遭天打雷劈的，能提升一点就多提升一点。楚天开始大吃起来，吃饱喝足，楚天满意的回到房间，脸上洋溢笑容。不过其他人就没那么好受了，他们一想到以后一段时间每天都要做这些训练，真不如死了。楚天在自己的房间里看了一眼系统，系统已经绑定武圣班，开始。楚天先是深吸了一口气，让颤抖的身体冷静下来，因为武圣班相加起来将会非常恐怖。他准备好之后，系统启动。无数的气血、灵气等无形的力量气息从四面八方涌来，楚天的身体内感觉有很多股力量在不断转换。在这么快速的转换，他感觉自己的肉体都要爆炸。他身体里的各种天赋、血脉、道体，还有他们的功法能力，全都糅杂在一起。楚天脸色铁青，感到浑身不适。身体的力量还在不断成长，以一种极其恐怖的速度成长。要知道，武圣班除了楚运和他外的其他人，每一位都至少是五星武皇。每一位都是曾经拥有 S 级血脉，甚至更强的道体的天才。这些沉积多年的力量一下子涌进来，楚天的肉身短时间内根本难以忍受。若非楚天在圣院期间已经将龟壳的重力场倍数突破五十倍，虽然是一星武皇，但已经被锻炼成接近武圣的肉体，他早已经浑身爆炸。挂开的太大，风险也很大。楚天感慨。楚天立刻催动太初领域和混沌武王丹，这一领域融合万法，混沌武王丹更是能够包容一切。所有的 S 级天赋被融合在一起，楚天冷汗淋漓，感到身体好受了一些。这些人里也有几位道体天骄的道体，这些道体暂存在楚天体内。而他想到，或许必须要修炼完成万道圣体，才能够将他们融合在一起。等等，我怎么没有突破五圣？楚天算了一算，不应该没有突破五圣啊。现在楚天身上的气息已经是九星武皇，狂暴的力量足以轻松面对五圣级人物，但他自己还没有成为五圣。楚天看了一眼系统的气血值， 3 1 2亿。楚天看懵了，气血值从原本的十几万一下子三个亿，这跨度太大了。石南这样的九星武圣，也不过是九百多万，气血接近一千万，已经超越九星武圣，但还未达到五帝的层次。一千万到一亿为一星五帝，三亿气血，三星五帝。楚天骇然，随即狂喜，进入武圣班果然是正确的选择，直接突破三亿气血，达到了华夏之巅。但。他的境界却停留在九星武皇，楚天现在百思不得其解，难道自己的身体出现了什么问题？而且是大问题。楚天开始检测自身，很快就发现了一个问题：他的气血堵塞，有一种血管太小，但流量太大的感觉。换句通俗易懂点的话，就是便秘的感觉。他需要更强的压力才能突破，不如尝试一下100倍的重力场。楚天深吸一口气，打算准备好，将龟壳重力场调整到100倍。啊！楚天浑身的压力变大，如同山岳般压了下来。楚天浑身一用力，全身血管膨胀。轰！一股气血冲出楚天的丹田，楚天瞬间突破五圣，一星五圣，二星五圣。突破五圣后，力量再不断爆棚。过了一分钟后，楚天已经达到了九星五圣巅峰。这一气息很快传遍了镇魔关方圆百里，所有人的心头一颤，这是什么样的神圣力量，让他们想要顶礼膜拜？五圣班的所有学生距离最近。都察觉到，怀疑是那个魔鬼班主任石南弄的把戏。要不要这么刺激？睡觉的时候都给他们这么强大的压力。至于楚运，在武圣巅峰的恐怖气息下，一只巨大的冰凤在一瞬间出现，保护在楚运身边，抵消了所有的威压。楚运在床上睡得很熟。石南当然知道这不是来自他。这股气息让他都心悸。这股气息和那个叫楚天的有一点相似。怎么会这样？是他？武圣班的学生？不可能啊！恐怖的气息爆发的一瞬间，楚天很快强制收敛下来。五帝完全是另一个领域，所需要的东西更多，楚天已经没有办法再快速突破。或许，只能等到修炼完成万道圣体，才能想办法了。石南眼睛睁得很大，感觉到气息消失后，不敢再继续想下去，继续睡觉。梦里，他梦到自己身处一个恐怖的神魔战场，他梦见了一个手持数百恐怖的、超越五帝境界的傀儡的神人，伟岸的身影让他想起一个人的传说，梦中迷茫。他竟然觉得这个在神魔战场厮杀的男人，竟然与武圣班那位学生的脸庞有几分相似。男人的身旁便是他崇拜的神女，骑着一头展开翅膀就一公里大的冰皇。
，两人并肩作战，消灭了无数真魔。石楠顿时被惊醒，冷汗竟然把背部浸湿，哪怕是恐怖的魔族都没有让他有这种感觉。他吗？是不是我日有所思夜有所梦的缘故？他想，可能是自己把楚韵和自己崇拜的传说中那位神女联想起来，才会做这种梦。夜间，楚天没有停下自己的脚步。而是从空间戒指中拿出了一堆资源物品。楚天的脑海中拥有万道圣体的修炼方法，他也有了一点炼丹术，所以用炼丹的方法熬制了一锅汤药，将这些材料按照一定的顺序和比例放入。这就是药浴。紧接着，楚天整个人都躺进滚烫的药浴中。这可不是表演铁锅炖自己，而是要充分吸收其中的药效。这点高温对于他而言并不算什么。躺在里面，身体开始自发的吸收里面的能量。这可都是顶级的资源药材等制作出来的。哪怕不能修炼万道圣体，也足以令人脱胎换骨了。楚天口念万道圣体的修炼诀，浑身开始发光，一种神秘的力量通过他的毛孔，一点点深入楚天的皮肤、肌肉、血液、骨骼，浑身毛发竖起，身体噼里啪啦作响。一个小时后，药浴已经浑身乌黑，楚天的身体彻底蜕变，整个身体都在发光，无比耀眼，像是圣光。楚天从药浴中出来，光滑的肌肤，还有六块腹肌，让其他女生看了。估计都要流口水。楚天甩了甩头发，将浑身烘干，脸上带着无比的自信，因为他的万道圣体已经完成。第六十八章，楚天是师祖转世，万道圣体成。楚天将所有的特殊体质还有天赋融合在万道圣体内，万道圣体的力量也愈发强大，但是还是无法突破五帝。这是为什么？楚天想不出来，哪怕是副院长，他们也都无法突破五帝。如果想要知道原因，只能询问那几位突破五帝的院长了。夜间睡去，第二天每个人的精神都不算太好，也有昨天楚天那股压力的影响。当然，还是因为魔鬼训练太不是人。有学生想要抱怨，昨天那股武圣的压力肯定是石楠发出来的，但他们看了一眼石楠难看的脸色，根本不敢开口提这件事。他们集中在一起，石楠看了一眼，人都到齐了。上他的班不可能有人敢迟到。昨天是十分钟的抗压训练，今天是十五分钟。接下来我们都会一点点加长时间，只有在高强度的压力下，你们才能找到自己生理的极限，突破自我，达到快速突破的效果。石楠解释道：“啊，昨天十分钟已经是生不如死，你今天来十五分钟的，那真是要我们的老命啊！”嚷嚷什么？不许再抱怨！石楠说道。这时，楚天突然举手：“石老师，我有个问题。”石楠看了一眼，是楚天，于是点头：“问吧，请问圣院的院长去了哪里？”院长，他们我不知道，只知道他们和魔族谈判，也许在镇魔关深处，已经好多年了吧。石楠略有所思，问道：“你问这个做什么？”楚天想要突破五帝，但是自己又找不出原因，那不必须得去找那几位突破了五帝的院长。我想要去找他们。你说什么？石楠一惊：“楚天，你知不知道你在说什么？”一旁的学生都震惊了。楚天，你是不是以为自己新生能进武圣班就很强了？镇魔关深处院长所在的地方。你可知道那是什么地方？就是啊，我看你是不想承受石南老师的抗压训练吧？就是就是，逃课的理由还真多。他们对石南的抗压训练都很害怕。楚天这很显然是想逃课。石南老师怎么可能同意？楚韵在一旁没有说话。哥哥为什么会说出这样的话？难道哥哥已经有把握了？他不相信哥哥是那种说大话的人，因为他每次这么说话，楚韵会发现哥哥又变强了，而且是变强一大截。石南摇了摇头。不行，至少训练一个月时间才能上战场。至于去最恐怖的战场深处，你们知道战场深处都是什么人在战斗吗？那都是圣院十几年来历代最强者，足有几十位武圣级人物坐镇。那种地方，整个镇魔关也就我能有九成把握活下来了。在那里，哪怕是普通武圣，也只有三成活下去的机会。当然，武圣级战力稀少，魔族也不愿意随便损失几位武圣级大将，所以武圣的战场爆发战斗并不多，主要是震慑作用。最高战斗大多是发生在武皇之间的。这个人进了武圣班已经够运气了，居然还想偷懒。哎，楚天，你快点回来吧，别给我们星辉圣院丢人了。如果你真想进镇魔关杀敌，等武圣班的训练完成，你自然有机会。不过是在武考的时候杀了几个魔族，就牛起来了。武圣班是要在武皇的战场，可不是武尊武王过家家。楚天一愣，我得罪他们了？他们的脸上只是写满了嫉妒。楚天笑道。其实我的力量已经远远超过你们所有人，只不过我怕自己的力量释放出来，所有人会被我的一点轻微力量所杀死。楚天说的是实话，他的境界已经达到武圣巅峰，但气血已经达到三星五帝的层次，根本不是一般人能够承受的。所以他一直保持气息内敛
，一丝都不敢泄露。哈哈哈！一瞬间，几个圣院的人爆发出大笑声音。星辉圣院觉得好丢人，一个这么不靠谱、爱说大话的人，竟然选择了他们星辉圣院。他们承认楚天天赋极高，修炼速度甚至比圣院五帝级的院长还要快，但现在还在成长期，难不成你一夜间就达到巅峰了？你现在是什么境界实力？哪怕能打赢部分人。谁敢保证能打赢全部人？更何况石南老师还在这里，你不会要说包括他吧？笑死我了，笑得我肚子都痛了。他刚才说超越我们，而且还是远远超越，太能吹了吧！凤栖圣院大多数女生，她们看在楚韵的面子上，忍住没有笑出声，但还是忍不住对楚韵说道：“楚韵妹妹，你家哥哥也太能，啧啧。”楚韵听到他们的话也不好受，我哥不会在这种事上说谎的。他们知道楚韵楚天兄妹关系很好。向着楚天说话也是很正常的，就不再说话。楚天强压怒火，他不知道自己能不能控制这股气血。如果无法控制，还不知道会发生什么呢。石南察觉到了一丝楚天身上的不对劲，回想起昨晚的事，别人觉得那股武圣级的力量来源于他，可他当然知道那力量来源于别人，恐怕就是楚天吧。于是他吼了一声：“都闭嘴！我同意了。”武圣班的人吓了一跳，石南班主任竟然同意了，这是为什么？他们百般不解。楚天还想说什么？石南立刻将楚天拉了出来。石南的心中有很多的疑惑，很多的猜测，他一定要问个清楚。昨天晚上那位是你吗？一股非常强横的力量，虽然只爆发了短短几秒，但我能够感觉到和你很像。石南面带疑惑道。楚天见瞒不住，于是点头道：“对，就是我。”石南已经有所准备，可听到楚天肯定的回答，还是大惊失色。楚天究竟是个什么样的人？石南这时脸上已经有些激动，轻声问道。现在你是什么境界？他想要具体问个清楚。他怀疑楚天是传说中的那种转世强者或者重修者。楚天只好说道：“比您强那么一点点。”我明白了。石南鞠了一躬，说道：“前辈，没想到还能看见您。”前辈，楚天懵了。石南老师这是痴心疯了不成？石南老师，您在说什么呀？你以后会明白的。石南回想起梦中那个人族与楚天有几分相似的战神。他虽然很强，但最终还是战死在了那场大战中。石南看到楚天的模样，越发觉得轮回转世是存在的，还有那位冰皇圣体的神女。石南微微一笑，心里已经有了七分的把握。你一定忘了很多事情，也许有一天你会想起来的。您是圣院那位院长的师祖，而我是他的学生，只可惜我悟性不高，无法继承傀儡之术。什么意思？楚天很是不解，脑袋都大了。你会傀儡吗？你是不是悟性极高？傀儡之术一下子就学会了，石南问：“确实如此，有什么问题吗？”楚天问：“完全一致，没错了，没错了，和师祖一样一样的。”石南一下子跪倒在地：“请您一定要消灭魔族，您一定行的。”这这这，石老师使不得呀！楚天听不懂石南在说些什么，他是地球穿来的，哪里是什么师祖？一位九星武圣啊，竟然跪在一个年轻人面前，这要是传出去，要吓倒一片人。武圣班有人偷偷探出脑袋来，他一下子长大了嘴，揉了揉眼睛，看到石南班主任竟然做出这种事。石南老师和楚天他们，他他他，结巴什么？是不是石老师把楚天拉出去教育了一顿？我就知道不可能就这么同意，哈哈。他们也走了出来，但是很快，笑容僵住，和那人一样结巴起来。只听到石南说道：“师祖，我已经守了华夏一百多年，如果您能找到院长他们，一定要将他们带回来。”师祖，什么意思？啊？难不成楚天最强的招式是催眠？连九星武圣都被成功催眠了。第六十九章镇魔关的传说。石老师，您这是在？他们轻声问道。石南这才反应过来，见到那些学生，看到自己跪地的模样，他刚才太激动了。楚天的事，他不能透露出去。石南站起身，递给楚天一块令牌。这是进入镇魔关的最高级别令牌，你可以进入任何地方。我相信你能找到院长。楚天接过令牌，我肯定能找到。楚天不知道石南为什么会突然对他这样，是因为他的实力突破吗？楚天没有多想，准备进入镇魔关内部。石南看向武圣班的人，怒视他们：“你们刚才什么都没有看到，对不对？”“没有，我们什么都没有看到。”他们急忙摇头：“这估计是一件丢人事，肯定不能被别人看到。”石南望向楚天离开的背影，而后转头对他们说道：“楚天的事，你们就不用管了，继续训练。”他们对此并不知道原因，不过他们现在倒是不敢再小瞧楚天。连石南都心甘情愿放楚天走了，他们还能说什么？但他们也很好奇，放楚天去镇魔关，石老师真的能放心吗？楚云见到哥哥没有回来，
问了石南。石南看着楚韵着急的模样，只说：“你哥哥很快就能回来。”心中暗道：“两百年过去，他们还是兄妹。”楚天进入镇魔关入口，刚想进去就被人拦了下来。守卫问：“有凭证吗？想进去需要一些凭证。”楚天试着将那块令牌拿出来，看看作用。以他现在的实力，想要进哪里，根本无人可以拦他。但有令牌，多少能够省点事。果然。见到令牌，守门的护卫表情变了，看楚天的眼神变得尊敬无比。这是镇魔令，镇魔关最高等的令牌，请您往里面走。护卫将楚天的模样传送给了后面的所有人，这样后面的人便不会再阻拦楚天。这令牌还真好用啊！楚天一路上也是没有任何阻拦，很快进入了镇魔关的深处。深处是五皇级的战场，这里是来自华夏各地的五皇。他们见到楚天这样的年轻人进入镇魔关，都很惊讶。孩子。你是怎么进来的？这里很危险。就是啊，快回去！传闻魔族来自蓝星外，掠夺蓝星资源。五皇境界的战场，魔族异常强大。一开始，人族的五皇强者人数稀少，相对魔族而言，魔族不但更强大，而且高境界的数量也更多。不过好在，人族经过千年的发展进化，已经逐渐能与魔族分庭抗礼。也许当人族再发展下去，魔族就真的忍不住发动最大规模的进攻。他们恐怕不会让人族再强下去。至于当初魔族这么强大，突然降临蓝星，为什么不从一开始消灭人族？根据镇魔官人的口口相传，那是大概两百年前，有一位无敌人族强者站了出来，强势击杀魔族数百最顶端的武帝，魔族武帝被几乎杀了个干净。而然，最终蓝星外有魔族至尊，远隔千万里，与那位无敌强者签订千年合约。可是，这始终不是一个长久之策。那位强者明白，只有真正消灭宇宙深处的魔族至尊，才能够保证人族的安危。所以，两百年前。无敌强者带着自己的实力相差不大的妹妹一同进入宇宙深空，要去杀真正的魔族至尊。无敌强者离开，留下一波赐予五位圣院院长建立五大圣院。孩子，你快点回去吧。对啊，这里的战斗不是一般人能介入的。有人劝阻楚天，他们埋怨那些守卫是干什么吃的，怎么让一个这么年轻的孩子进来这里？如此危险，出了事谁负责？楚天想要解释，我现在不是要来五皇级的战场，也没有这个打算。原来是走错了，难怪你是从哪里来的？楚天说：“我是从武圣班来的。”武圣班，那是什么地方？他们常年在战场，根本不曾听说过什么武圣班。不过，管你什么武圣班还是什么班，这里不是什么人都能进的。等等，你刚才说武圣班，你是圣院的人，这里大部分人都不曾听说，但还是有人听过的。武圣班，这个我听我儿子说过，那可是五大圣院组成的班级。五大圣院最强的五十位学生才能进入，哦，这么厉害！他们听到解释，不由得惊呼：“能进圣院排名靠前的，都是实力非凡。”这么说，眼前的年轻人起码也是五皇了。这么说，你已经达到五皇了，倒是能进五皇战场了。孩子，你没有师兄师姐吗？如果你来了，他们也应该来啊！楚天摇头：“他们都没有来，只有我一个，而且我也不是五皇，不是五皇，什么意思？”他们倒也没有惊讶，毕竟这么年轻的五皇，他们可从来没有见过。可如果是五尊或是五王境界，又如何挤入圣院前十，进入五圣班呢？他们疑惑地看着楚天，楚天没有多做解释，快速地来到来到只有五圣才能进入的大门。我去，他想要去哪？小弟弟，你走反了。如果要从五皇战场到五王战场，是往那个方向。他们指着另一个方向，对楚天喊道：“楚天喊道，我没有走错。还有，我说我不是五皇，而是五圣。”各位大叔，有缘再见了。武圣，武圣，整个华夏都极其稀少，不超过百人，实力之强大，他们无法想象。但所有的武圣都是至少年龄超过七八十岁，最高的两百多岁才从武皇突破武圣，这还算是幸运的。突破武圣后，寿命还能增加数倍。可眼前的这个年轻人看上去不过十八岁，撑死二十岁吧，太年轻了，怎么可能是武圣？他们都不相信。但当他们以为守卫会阻止这个年轻人进入大门。进入武圣战场时，没想到他竟然毫无阻碍的就走了进去，就就好像是说好的一样。怎么回事？守卫不拦的吗？他们越发感到好奇，于是上前问道：“守卫大哥，刚才走过去一个小孩，你们没看见吗？”第七十章，在遇阻拦，院长大战之地的可怕。看见了呀，守卫回答：“看见了，看见了，你特么不拦着。”武圣战场那边可是镇魔关最高战场，又是最高会议室。武圣战场又称威慑战场，一般不发生战斗，只起到威慑作用，一般人根本进不去。既然看见了，不拦着。刚才我已经接到通知，他拥有镇魔令
，那可是镇魔司令石南的令牌，谁敢拦？守卫解释道。那群人不由得一惊，那可是石南的令牌，竟然会送给这样的一个年轻人，这可是镇魔关最宝贵的令牌，简直不可思议啊！联想到刚才那位年轻人说自己不是武皇，而是武圣，他们一开始完全不可能相信这种事。这个年纪最强的也不过是武尊吧？似乎这一届武考特别强，甚至拥有武王境。但武皇境界乃至更强的武圣是不可能出现的。但镇魔司令石南这一举动让他们开始产生怀疑。我感觉事情将要发生转变，蓝星将会发生大变革，和这个年轻人有关。魔族最近就蠢蠢欲动。没错，大战在即。守卫提醒道：“你们该回到岗位了。”他们很快反应过来，走了回去。另一边，楚天进入了武圣战场，这里的人更是警惕，一见到他，仿佛如临大敌。这里可不是什么人都能进的。几个武圣级的人物，那都是响当当的大人物。见到楚天，他们一下子戒备起来。武圣战场的人太少，毕竟武圣本就稀少，这里的人都是固定的，只要多出一个人，他们很快就会注意到。所以，当楚天的气息出现时，距离最近的几位一下子就注意到了。几个超百岁的武圣走了过来，包围楚天：“你是谁？说说说。”“小孩子，啊，细皮嫩肉的，你来这里有什么目的？”“听说魔族已经渗入人族，魔族极其狡猾。”任何一个人都值得怀疑，尤其是像楚天这样突然出现的人。楚天很是无奈，他长得像是一个值得怀疑的人吗？幸好令牌应该是万能的。楚天拿出令牌给他们做出解释：“你们听说过五大圣院开的武圣班吗？我便是武圣班的一员，当然我和他们不太一样。我要找到五位圣院的院长。”他们有些惊讶，这孩子是不是得了痴心疯？院长所在的地方极为危险，现在甚至不知道是死是活。对外界的传闻都是院长还在镇魔关镇守，可实际上……他们也都不确定是否还活着，院长已经很多很多年没有消息了。哼，孩子，圣院院长可不是你能见的，你还是赶紧回去吧。对啊，你快回去吧。楚天说道：“相信我，我能找到院长。”楚天能够感应到魔族的邪气越是接近更强的战场，越是重，同时还有五道五帝的气息，虽然很微弱，但并不遥远，他能够找到。原来你知道院长不见了，石南怎么就把令牌交给你了，而且还把院长失踪的信息交给你？你知道前面有什么危险吗？楚天摇了摇头，我不知道前面有什么，但我可以确定院长就在那边。我要询问突破五帝的方法。什么？突破五帝的方法？他们听到这话，想到了石南以及五个圣院副院长，他们都是九星武圣，所以想要突破五帝的一定是他们几个。难道是他们派这个年轻人来找院长的？可是这又说不通了，因为石南他们肯定知道五个院长了无音讯，根本寻找不到他们的踪迹。更何况，院长和魔族大战后，那片战场的环境恐怖，根本不适合普通人进入。那片战场残留下来很多武帝的死亡气息，普通人只要靠近就会被全身腐蚀而死。哪怕是他们这些武圣进去了，都不能待太久，否则就会出现异常状况，精神将出问题。所以，他们怎么可能让一个孩子来这里呢？你们是不是觉得院长他们都死了？楚天问道。他们想了想，才开口道：“院长也许真的已经不在了，我们已经感受不到他的任何气息。”是啊，所以不管是石南还是他们几个派你来的，你都可以回去了。我直说吧，踏入院长最后一次出现的那片地带，五皇之下会被瞬间吞噬，肉身腐朽。哪怕是我们都不能长久待在那里，除非是九星武圣的武圣巅峰层次，才能够稍微长时间待在里面，但也不好受。石南他们曾经寻找过院长，待了几天还是受不了出来了。楚天这才知道他们阻止自己的原因，越是靠近里面，越是不让低境界的武者进入。那片地带的恐怖程度远超想象，腐蚀力度极大。好在楚天和在场的人都是武圣级，距离院长所在地比较远，他们不会受到丝毫影响。但即便是比较远，也是有一点影响的。如果战场调换位置，把武者级的人放在这里，恐怕跟这几个老头说不上几句话就死了。所以，镇魔关战场是分层次的，但它的气血值已经达到三星五帝层次，本身境界也有武圣巅峰，根本不用惧怕这些。楚天笑道：“你们放心。”凭我的实力，应该不会受到影响。而且，我能够感受到院长他们的气息，他们一定还活着。我必须要将他们救回来。他们叹了口气：“哎，你在这里当然受到的影响很小，可是你若是靠近，一定能感受到的。对，现在你觉得自己行了，可是越靠近你，必然会感觉到痛苦不堪。他们还要阻拦。”楚天无奈，只好释放出了一丝武帝的气血。楚天的拥有九星武圣级的灵气力量，但气血值可是达到了武帝，仅凭一丝气息泄露。他们感受到后，顿时浑身发颤。楚天释放出的一丝五帝气血，就压得他们喘不过气，仿佛巨大的山脉压顶，极其恐怖。
：“这这这，这是院长那个层次的气息，不可能啊！他只是一个年轻人，竟然远远超越我们！哎呀呀，我受不了了！”他们感觉楚天如同一尊真神，无比耀眼，根本睁不开眼睛看。第七十一章：无魂的战士。楚天仿佛化身石南，对武圣班的学生进行抗压训练一样，对这些武圣释放一丝武帝气息。他们痛苦不堪，跪倒在地，而后。楚天收手，将气息内敛，他们这才好受了些。现在我可以过去了吗？放心，我会带院长回来。我还要消灭魔族。这些平时响当当的武圣级大人物，华夏最顶尖的大人物，如今却像是小鸡啄米一般，对楚天点头哈腰。您赶紧进去吧，我们怎么敢阻拦你？楚天随后走进了院长曾经和魔族大战的地点。几个武圣一阵唏嘘，华夏何时出现了这等人物？还是一个年轻人。我明白了。他可能用了什么特殊手段，或者返老还童的方法，就是为了迷惑魔族，让他们放松警惕，而后一举击破。其他的武圣也明白过来，一个孩子怎么可能达到超越武圣的地步？肯定是年长者装扮的。分析的很有道理。他们曾听闻圣院和一些隐士大家族正在执行一个秘密的事，被隐藏下来。哪怕他们这些武圣都不知道，只是听闻，会不会就是为了隐藏华夏，出现了新的武帝？他们不禁期待起来。眼前的这人的实力。已经超越九星武圣，根本不可能受到任何影响。以前寻找失踪的圣院院长，都是找了几天产生异常，那片地方不能长久停留，所以不能长时间的寻找。而他或许可以找很久，还真有可能找回院长。如果找了回来，华夏战力将会再多出五位武帝，就不用再惧怕魔族了。这时，楚天已经进入了人魔战场，最惨烈的大战在这里触发过，数万里地寸草不生。闭上眼睛，楚天仿佛能够看到。在这里，五位院长曾与魔族首领大战，这是因为战场太激烈留下来的残影和画面吗？但最终的结果，他看不到了。在这一片而又巨大浩瀚的地方，楚天想要寻找圣院的院长，如同大海寻针。但楚天的感知力极强，尤其是在达到九星武圣后，感应的范围扩大了数千倍。他开始慢慢感受院长的气息，距离这里并不算遥远。他开始奋力的冲刺。楚天还是第一次用武圣级的力量。双腿的速度已经达到了人类的顶峰，用灵气加速。在这片地带，它如同一个火箭般窜来窜去。这片地带的邪气太重，与五帝气息融合后，确实不适合人生存。好在楚天不受影响，所以这里不管走多远，都看不到有任何人。如果真的看到了，恐怕遇到不是五帝，就是魔族首领级的人。楚天不断的寻觅，终于在一处地点遇到了一个男子。男子如同行尸走肉，双目无神，眼中没有光。他是什么人？楚天一惊，进入这么深了，还有人吗？楚天凑近一看，发现他像是一具没有灵魂的身体，只会按照本能行动，模样像是人族。除此之外，再也看不出哪里像是个人。楚天看到他，忽然感到悲伤。那人的肉身力量已经达到五圣，说明他生前是五圣级，无法被这里的气息轻易腐朽消失。但他的魂消失了，灵魂找不到躯壳，只留下身体在这里毫无目的的游荡。我该安葬他才是。他的身上披着镇魔关战士的衣服，虽然很破旧，但可以看出来。楚天走上去，想让他停下。那具躯壳还在走动，像是在找什么。院长，师傅，我会找到你们的。躯壳只能说一些不清楚的话。楚天将他们拼凑成一句话，大概就是他在这里寻找自己的一位师傅。师傅是一位院长。寻找过程中，他的大脑被不断侵蚀，但他不想放弃。最后，他的灵魂彻底不在，本能和执念却驱使他行动。沦为一具行走的尸体，楚天对他说道：“我会帮你找到他们的，我已经感应到他们的气息，你安息吧。”屈笑抬头看到楚天的脸，似乎本能的相信楚天，递给楚天一张纸后，便彻底躺下了。楚天将他安葬，而后打开纸来看了看，我用最后一丝理智写下这段话：院长被魔族封印在一个地方，那里太危险，不能去。楚天咽了口唾沫，真相似乎已经浮出水面，找不到院长的原因，就是因为他们。被封印起来了，危险也要去，管他什么魔族。从他们想对我妹妹动手的那一刻，我便宣判他们这个种族的灭亡。楚天喝道：“楚天再次感应院长的气息，发现距离更近了。”另一边，石南将楚天放入镇魔关的事虽然保守严密，但还是被有心人说漏嘴了。五大圣院的副院长也得知了消息，他们急忙赶往镇魔关，以九星武圣的最高速度，仅仅十几分钟便来到镇魔关。石南，你竟然把楚天放进去了！你是什么意思？想让他进去寻死吗？好不容易出了这么个好苗子，比我们之前隐藏秘密培养的人修炼速度还要快十倍。哼，他要是出不来了
，就是你全责。石楠正在给学生训练呢，很猛。他们是怎么得到消息的？就算被泄露了，这消息传的也太快了吧！石楠哼声道：“你们不知道楚天他是什么人？”五个副院长一愣：“他是我圣院学生，他也是武圣班的学生，极短的时间内就达到了武皇境界。”是啊，这可比院长他们强多了。说不定过几年便能够成为华夏顶尖战力之一。他们都在惋惜，楚天的天赋至今他们都不确定，但可以肯定的是，比任何人都强。让他现在就去镇魔关，这不是给魔族送菜？你不让他好好训练，却同意让他进入镇魔关，你是何居心？我现在怀疑你是魔族卧底。放屁！石楠大怒，他不想透露楚天的真实身份，虽然是石楠的猜测，但八九不离十。那你说说，为什么你放人走了？他们质问道：“石南笑道，如果他没有足够的实力，我会放他走吗？你什么意思？我的意思是，他现在的实力已经超越我们几个了。什么意思？武圣院的副院长们很猛，楚天的实力已经超越我们几个了。这一个字他们倒是能听懂，但连在一起，他们脑袋就短路了。”第七十二章，前行魔城。石南无奈，楚天的实力他也已经看不透。至于提升速度这么快的原因，石南只能想到。楚天是那个男人，这很难理解吗？楚天的实力已经超过我，还有你们。一开始我也很难相信，但这就是事实。他已经前去寻找几位院长了。五个副院长大惊，他要去那片地方，连我们都不能在那里生存很久。你竟然让他去那里，你还是不是人？石南无语，难道他们听别人说话只听一半的吗？凭楚天的实力，他能够在那里生存很久，其实不用担心。石南话说到一半，便被他们打断。我们快去找楚天。是啊，说不定他已经进入那片地方，也许楚天进入的时间不长，还能够救回来。我们走吧。说着，五位圣院的副院长便冲进镇魔关。副院长鼎鼎大名，守卫自然认识，很快放行。他们很好奇，五个副院长竟然同时出动，难道镇魔关的大战即将开始？否则，怎么会一下子惊动这五位？他们可是人族的最强战力，一般不会轻易出手。他们出手了，就代表发生了极其重要的大事。石南其实也有些担心楚天，哪怕楚天的实力足够，但万一惊动了魔族首领，那就不妙了。石南也打算去，你们继续训练，再次等候我回来。如果我回不来，训练继续，你们就让镇魔关的副司令来当你们的老师吧。嘱咐完，石南便要离开。同学们面面相觑，五位副院长、石南老师他们都怎么了？又是因为楚天吗？楚运急忙冲出训练的大厅，找上石南老师：“我也要去，我要找我哥哥。”石南见此，言辞拒绝：“不行，你留在这里，那里很危险，不是你能够进去的。”楚天实力异常提升，已经达到境界，也许不用怕武帝战场的那些腐蚀气息。但楚运现在只是一个武王，他就算想带他进去，他也进不去啊。但是楚运十分担心楚天，他很坚持：“带我去好吗？求求你了，我一定要找到我哥哥，我很担心他。”石南看着楚运，心有些软了：“好吧，我带你去，但是一旦发现你身上有任何问题。”我都会带你快速的远离。石南同意了，楚运很高兴。石南往前飞行，而楚运唤出一只巨大的冰皇，速度竟然不输石南几分。过了一会儿，石南带着楚运来到了武圣战场。楚运身上并没有发生任何异常，身上自动的产生了一层保护。石南这才放心。五五大副院长还有石南在此聚集，武圣级人物全都走了过来，他们都来了，肯定是发生了什么大事啊！星辉圣院副院长对着那些武圣问道。刚才是不是来了一个年轻人？他们纷纷点头。你们怎么不拦着？我们拦了呀，可是拦不住。等等他，难道不是我华夏的秘密武器？他们疑惑道。星辉圣院副院长很猛，什么意思？你们在说什么啊？他感觉这些人怎么和石南一样说话都莫名其妙的。他不是我华夏的新武帝吗？对啊，他身上的拥有强大的武帝气息，压得我们喘不过气来。想拦也拦不住。武帝，楚天是武帝，这不是扯犊子吗？几个副院长很奇怪，但也没有多问，而是直接往那片更深的地带。他们要去找回楚天。没等他们继续说话，几位副院长便冲了进去。石南也是紧随其后，楚运也跟着。一般来说，一个武王只要踏入这里，肉身将会被瞬间破坏，变得腐朽不堪，最终死去。但楚运靠近一些后，没有任何事，直到真正进入那层寒冷的保护罩，将楚运身体包裹，保护得更好了。这下，石南也没有理由将他送回去。石南和楚运很快跟上前面的几位副院长。不管怎么样，先找到楚天再说。此时，楚天不断感应几位院长的方位，忽然他感觉有强者靠近自己了。
，一共六到五升的气息与副院长和石南很像，是他们吗？他们怎么来了？楚天没管，而是继续找寻院长。那具没有魂的五圣尸体上，纸条写着“不要去找他们”，写得很唬人。也许真的有什么危险，但楚天不惧，快速的跑了半个小时，终于他走到了一处地方。这片地方竟有一座城池，城池很大，城门有魔族镇守，上面赫然写着“魔城”。门口有两个守卫，仅仅是两个守卫，竟然拥有五圣实力，气息骇人。这里的腐朽力量反倒消失了很多。楚天想，难不成他已经冲出了这片地区，而且还不小心到了魔族的领地？人族有五圣战场，镇守一方；魔族也有。这里邪气强大，非常的惊人，恐怕魔族的最高战力全都聚集在这里了。楚天能够感觉到院长也在这里，院长被抓到了这里。楚天本想直接冲进去大闹一番，但万一惊动了魔族的武帝。就麻烦了，还是打算暗中行动。楚天先是利用脑海中的炼丹之术，炼出了一种变形丹，吃下后幻化成魔族。楚天觉得自己这魔族模样看上去完全没有什么破绽，便走了上去。站住！魔族守卫将楚天拦了下来。楚天笑道：“怎么了？我要进城。”说着，魔族守卫走进楚天，凑上来闻了闻。奇怪，你身上怎么一股人味？楚天道：“吃了很多人，有人味不是很正常。”不对，不对，还是不太对劲。守卫摇了摇头，还是不放楚天进去。你身上人味太重，这很不对劲。不对劲，你的头！楚天啪的一下打在他的脑袋上，那位魔族一下子被敲得头晕脑胀，当场倒在地上。哎呀呀，有入侵者！你究竟是谁？另一守卫大惊失色，刚想拉起警报，就被楚天一脚踢死。两个守卫都是五圣级魔族，战力惊人，一般人连他们的肉身防御都破不了。但楚天一拳一脚。便将他们瞬间打死。哎，你们为什么要逼我？直接放我进去，不久就行了。第七十三章灭神阵。楚天无奈，非要逼自己出手。好在他出手很轻，没有闹出什么大的动静。如果是一般的武圣，面对两个守卫，估计要大战个三天三夜，闹得满城皆知。但楚天很轻松将他们杀死，倒是没有任何犹豫。只是，如果只有相貌，还是不能进去啊。楚天进去之后，当时会被拆穿。于是。楚天将两个魔族的一些血液涂抹在自己的身上和衣服上，用灵气模拟出魔族的那种邪气，模仿的七八分像。穿上魔族的服饰，直接走进魔城。这里的人不多，但全部都是五圣级，任何人走进来都要紧张。光是这么多魔族五圣的邪气，都能让人压得喘不过气。楚天脸上没有任何表情波动，虽然有魔族人朝他看来，但楚天不看他们，没有任何破绽。他是谁？没见过啊？是新来的吗？管他的。最近族长说要把那五个人族的彻底泯灭，要我们准备好。五个人族，楚天心脏加速，果然是被关在这里了，难怪没有人能够找得到。楚天不禁问道：“那五个人族被关在了哪里？”这一提问一下子引起了他们的关注。他们看到楚天本就有些怀疑，现在就更是疑惑了。你问这个做什么？和你有什么关系？能参与这件事的只有族长和魔族十二位五帝境的领主。就是，你别乱打听。见此。楚天只好说道：“我是新来的，有些事不知道，有些好奇。”呵呵，新来的就好好守规矩，不该打听的打听。楚天又说：“我们魔族最强的，当属族长了吧？”那当然，族长已经达到五星五帝的层次，已经当了三千年的族长，每天吃这么多魔族，能不强大吗？吃魔族！楚天一惊，他们难道是靠吃同类变强？也太残忍了吧！怎么，我看你还挺年轻，就达到五圣境界，别和我说你没吃过。楚天大笑。当然吃，天天吃，就是啊，我们魔族就是靠不停的吃才变强的。一个魔族女子至少一年要生三十个，其中二十九个都是培养出来被更强者吃掉的。不过，这就是他们的宿命，弱者就该被吃。哈哈，楚天应和点头。魔族强大的原因，他似乎找到了，犹如羊骨。楚天现在的气血值达到了三星五帝层次，他有把握，只要境界突破五帝，他不惧任何魔族。楚天待在这里一会儿。就在这时，一道黑色身影出现，一个邪气恐怖到无边无际的魔族出现，身后还跟着十二位实力大概是一二星五帝的魔族人。族长，那些五圣级魔族，他们见到这位魔族男子，都跪倒在地，口中高呼，眼中满是崇敬的看着这位。楚天葬在魔族群众当中，只是蹲下，时不时抬头看那位强大的魔族族长，确实很强大。这种邪气，连我都要喘不过气来。楚天见到魔族族长，光是长相有些吓人。身上还拥有很多的眼睛，皮肤似乎浮现出一些魔族的头，像是他吃掉的魔族在他身上又长了出来似的。
几张脸上都是痛苦惊恐的表情，想要逃脱又逃不出去。对于这样的脸，细看是一种残忍。魔族族长名为摩天，摩天说道：“仪式正式开始，今天势必要泯灭他们。”话音刚落，魔城的中央出现了一个黑色的空间洞。当它出现的时候，楚天能够很明显的感觉到五道气息就藏在这黑洞之中。到了五帝这个层次，就没有那么容易死了。他们同为五帝，没有谁碾压谁，所以谁也无法轻易彻底杀死谁。所以，想要彻底杀死，只能通过特殊的手段。随后，以魔族族长为首，另外还有十几位武帝及魔族领主，将黑洞围成一个圈，口中默念奇特咒语。念着念着，他们的身上起了黑雾。楚天能够感觉到，他们身上那种特有、令人不舒服的邪气更重了。黑气弥漫，风云呼啸，如黑夜降临，末日将士。他散布了半个魔城，他们在施展一个阵法。楚天不知道他们用的具体是个什么阵。但阵法当中蕴含着强大的神秘古朴的气息，他们想要做什么？依靠阵法泯灭五位圣渊院长吗？但这样的力量连楚天都能够抗住，就更不可能消灭五位五帝级的院长了。楚天本想立刻出手，但想了想，还是暂时不出手。他想要了解更多关于魔族的秘密。这是什么阵法？你们知道吗？楚天向周围的魔族问道。魔族一个个都像是看土包子一样的表情看楚天。果然是个新来的，连这个魔族顶级大阵都不知道。我笑了，你连这个都不知道，估计你也就是刚入伍圣级，而且不是魔族贵族，否则怎么会连这都不知道？这是灭神阵，只要施展此阵法，甚至连神都能灭了。神，那是在古老传说中才拥有的，现在无人知道五帝之上是什么境界。千年前那位人族战神似乎也只是达到了五帝巅峰，但他那是正值年轻时，到了遥远的星空后，实力必然提升很多。不知道是否达到神级，神级可灭星，强大到无以复加的程度。此阵法若是真能灭了神，那还真是恐怖。楚天露出惊讶之色，一旁的魔族更是鄙夷：一个阵法而已，就这么惊讶？族长这些年都不知道施展了多少次，他们早就习以为常。但问题就在这里，这样强大的阵法，但楚天却感觉不到有什么强大的威能。楚天现在的实力足以打倒一般的武帝，一星武帝不是他的对手。至于魔族族长。现在还无法击倒，五帝级每相差一层，相差的距离太大，很难赶超。气血值一千万也是一星五帝，九千万也是一星五帝，可见光是一星五帝差距就相差很大了。楚天自认自己的实力很强，一星五帝随便打，更何况被关押了五位五帝，想要消灭五位五帝所需要的威能，绝对是他无法承受的。但现在表现出来的威能，他都能够轻松抵抗，他很是不解，阵法的威能只有这么一点。如何同时消灭五位五帝？第七十四章，魔城、死城，阵法应该没有问题。可是这威能，怕是连我都打不死。楚天讥笑道。一旁的魔族人笑道：“你是个什么东西？哪怕现在只有一点威能，也能轻松灭了你。不过，想要消灭五帝，确实很难。但你没有发现吗？这股能量还在聚集。以前每一次聚集，都要聚集几分钟，慢慢抹去他们的生命力。可这次已经超过了十分钟，威能还在疯狂变强。”这一次，他们是下定决定了要将这几个人族老头杀死。楚天再次抬头，发现邪气已经弥漫整个魔城。重要的不是这个，而是下一刻，五帝战场那片腐朽的死气被全部吸了过来，形成的腐朽力量非常惊人。楚天见此，不由得骇然。他们竟然将那片地方的死气吸收到阵法里拿来用。如果是这样的话，他的威力就太恐怖了。有了阵法的加持，以及足够密集的腐朽气息相加在一起。那威能足以翻了百倍，就连楚天都感到胆战心惊。刚才的威能只能算是武圣级的，对他毫无用处。可现在足以达到灭帝级。如果这样的攻击直接打在他的身上，想想就可怕。哪怕他用尽全力，也抵挡不了多久。不过现在还是九星武圣的身体，一旦突破武帝，那就不是一个概念了。气血和灵气将会化为武帝级的，到时候楚天都没法想象自己有多强。所以五位圣院的院长不能死啊。他必须去问个清楚，究竟如何突破武帝？风云呼啸，黑色阴霾染黑了整片天空，一股奇特的臭味弥漫。很显然，这是魔族阵法导致的。楚天静静地看着，只感觉阵法散发出的威能已经出现撕裂空间的趋势。魔天吼道：“不够，还远远不够！如果这一次不行，又得等一年。”什么？这么庞大的能量都不够？不行了，已经没办法增加能量，除非……几个魔族领主咬了咬牙。魔天怒道。不管那么多了，弱者死再多又有什么关系？这五个人族若是不死，我一天不能安心。明白了吗？魔族族长魔天意味深长地笑了一下。
。其他几位领主也是暗暗点头，开始默念咒语。忽然，阵法变成鲜红之色，变得更加诡异起来。他们这是要做什么？楚天望向一旁的魔族，可是没有魔族回答他。楚天反应过来，看向一旁，惊奇的发现。周围的魔族人都目光呆滞的看向魔族族长在天空施展的大阵，仿佛被什么东西吸引。楚天拍了拍他们的肩膀，他们都没有任何反应。这是魔杖了，这里只有楚天一个人没有受到影响。楚天往更远的地方望去，看到周围全部的魔族都停在了原地，哪怕他不断在魔城中走动，也不会注意他。楚天怀疑，整个魔城所有的魔族都被控制住了。我的天，这个魔族族长想要干什么？楚天不禁说道。魔天不断施展力量，虽然这里全都是武圣，我们魔族的武圣级战力恐怕会失去九成九，但只要能杀死这几个人类，他们的牺牲就是值得的。他们会为魔族牺牲。他们现在虽然没有了意识，我们没有提前告知，但相信他们会为魔族牺牲而感到自豪无比。楚天能听到魔天的话，魔天的话，阴狠中透着虚伪。这是要献祭魔族的大部分武圣啊！为了杀我人族几位武帝，死几百位武圣，这值得吗？楚天不明白。但摩天觉得很值，太值了。楚天有些鄙夷，死的又不是他，他就这么虚伪，为魔族牺牲，他自己怎么不牺牲？果然，下一刻阵法转动，变成了一座杀魔大阵。砰！下一刻，楚天身边的一尊武圣级魔族直接浑身爆裂开来。以前认为武圣很强，是一座不可逾越的大山，但在阵法的作用下，他们的身体炸裂开来。砰砰砰！不一会儿，魔城中不断响彻爆炸声。楚天眼瞅着一堆魔族人死亡倒地，他们体内磅礴的邪气不断的吸入阵法，越聚集越大，最终魔城成了一座死城。看着一片死寂，魔天像是挤出一点眼泪。他们的牺牲都是值得的，都是为了我魔族大业。阵法中的能量几乎要达到极限，差不多了。这些能量足以杀了他们，让他们消失。哈哈，魔天大笑起来，十二位领主也跟着魔天一起笑，冷汗直流。这个族长。太残忍了，就算是他们都有些看不下去。但族长的旨意就是最高旨意，他们绝不能违背。接下来就是将阵法的毁灭性威能轰向黑洞处，这股庞大的能量，哪怕是武帝也不能承受得了。为了聚集这些能量，魔天做了太多事情，其实早就预谋牺牲魔城了。魔天口中念咒，而后开始将能够腐朽武帝的死气不断注入黑洞中。楚天知道机会来了，他刚才一直在寻找阵法的阵眼。只要能够破了阵眼，大阵破，魔族的计划将会彻底失败，而且还搭上了这么多的武圣级魔族，赢妈了！因为阵眼他找到了。现在楚天不确定能够打赢魔族族长，但破了阵眼，他就可以直接跑。计划很完美，就是不知道结果如何。试试吧！楚天冲了上去。魔天大惊，怎么会还有一个或者？他明明在魔城所有人的身上都做了手脚，不可能存活啊！你，你竟然还活着，你很幸运。你可以看着人族的五位武帝死去，值得庆幸。魔天笑道。楚天微微一笑，没有理会他，直奔阵眼。楚天摸着阵法的一处脆弱点，笑道：“这里就是阵眼吧？破了这里，阵法便能破。”魔天手里正在施法，无法停下。他怒吼：“我知道魔城灭了，你一定很憎恨我。也许这里面还有你的亲人，但是这都是为了魔族大业，你明白吗？”魔天开始劝导楚天。楚天猛了，自己的伪装看起来很不错呀。五帝魔天都没有看破，第七十五章灭五帝。不要这样，你冷静一点。其他几位领主也劝道：“魔城已经死了这么多魔族，虽然这看上去很残忍，但毕竟是能够消灭五位五帝，这是值得的。”哼，我又不是魔族，关我什么事？不对，还是关我的事。毕竟你们献祭了这么多强大的魔族人，也算是抗魔勇士了。不过我的伪装还是不错的，竟然没被发现。楚天笑着，一拳轰在阵眼上，轰！阵眼出现裂缝，楚天一惊，他的全力之强竟然都无法一下子打破阵法。这阵法果然厉害，但一拳不行，就两拳。砰砰，楚天又是两拳。魔天死的心都有了，这么多年的大业，好不容易快要实现，竟然要被一个混入魔族的人族给毁了。啊、你卑鄙，竟然伪装成魔族，简直是小人行为！魔天大怒，他一旦松手，阵法就会消失；但不松手。眼前的人族就会把阵法破坏掉，两方为难这事。你快住手！等我灭了人族，占领蓝星，我封你为大将，让你享受荣华富贵。你想要突破五帝，我也能做到。魔天想要谈条件，听到突破五帝的时候，楚天真的有些心动，但也只是一瞬间。
，可楚天怎么可能同意？且不说他的朋友、父母，还有妹妹都在呢。说我卑鄙，我在武考的时候是你派人进来，那些人还伪装成人类，你们不卑鄙吗？楚天笑道：“魔族也喜欢伪装，怎么换成人族伪装魔族？”他就急了：“你是今年的人族武考的学生？没错，不过那些人全被我杀了，只可惜逃了一个。”魔天一惊：“你是楚天？几个月前。”摩天做了一个预知梦，梦见五考中有一个人，未来将会屠灭魔族，他很担忧，所以派人去，没想到只回来了一个魔族，其他年轻魔族全死了，就是眼前这个人干的。摩天更是震惊，眼前的人至少也是武圣了，十八岁，五考结束的学生，怎么可能？摩天本来觉得，虽然预知梦很可怕，但毕竟只是一个五考中的学生，成长时间至少要十几二十年吧，这是最快的了，所以。他对那个梦中人族的救世主还是不太担心的，就算是天才中的绝世妖孽，也是要时间成长的。可是怎么才几个月就成长到这个地步了？他做了梦之后，就更是着急杀死五位武帝院长，这样等到真正大战的时候，人族少了五位武帝，哪怕真的有一位强横无比的救世主，也不一定是魔族的对手。可是他发现自己大错特错，楚天的成长速度远远超过任何人的想象，太快了，达到了不可思议的速度。五帝重修也没有这么快吧？你现在确实很强，没想到那个预知梦是真的。不过现在的你不是我的对手，你自投罗网，哪怕我放弃阵法，也可以直接杀了你，明白吗？摩天笑道：“我已经答应过一个人，要屠灭魔族，我说到做到。”楚天对他们说道：“但是继续一拳一拳轰在阵法上，阵法很硬，难以击破。”摩天讥笑：“就凭你？你以为自己是个什么东西，想要灭我魔族？你连我一根小指头都赢不了。”更别提整个魔族，你再碰一下阵法，我便是放弃此阵，再等上几百年也要先杀了你。魔天做出最后的威胁，楚天没有理会，一拳一拳轰在阵法上。哎呀，住手！魔九，你杀了他！魔天命令道。一位叫魔九的武帝听后，放下了手中的阵法。阵法以魔天为主，十二个领主的话，少一个还是能够维持阵法的，所以魔天才能让魔九去阻拦他。魔九向楚天杀去，楚天唤出一头冰皇。急速倒退几步，没错，楚天也拥有了楚运的冰皇圣体，融合进了万道圣体后，依旧可以用灵力换出一头冰皇。没想到魔族族长是个孬种，自己不来，让小弟来。楚天大声嘲讽，想要激怒魔天，魔天不为所动，他还是想要保留阵法的。楚天的应该是武圣，魔九也是个二星武帝了，并不畏惧楚天。至于魔天为什么不是让一星武帝出手，主要还是感觉不保险，就是有这种感觉，哪怕楚天是武圣。也能够杀一星武帝，但二星武帝和一星武帝相差太大，可不是一个层次。楚天必死，很保险。魔九露出利爪，讥笑道：“没想到族长会让我出手，有些惊人。你该感到庆幸，能死在我的手里，是吗？”楚天嘴角微微一笑：“你怎么知道是我死，而不是你死？”魔九一下子怒了：“给你脸了，让你多活几秒钟，话这么多。”说着，魔九唤出一头巨魔，脚下踩着魔族的领域。巨魔的大手伸了过来，一般的武圣光是这双大手就足以压灭。楚天也开启太初领域，冰皇在楚天的身后吼了一声，一巴掌过去，巨魔的大黑手被瞬间打开。全新版本的万道诀比最初版的更加强大，再加上楚天吸收了这么多的强大天赋，表现出来的能力更是惊人。怎么会这样？魔九看到自己变换出的巨魔竟然被一巴掌打断了手臂，错觉，这一定是错觉。魔九修复了巨魔的身体。巨魔再次冲了上去，还敢来？楚天眼含怒意，全部的恐怖灵气全都聚集在了右手，散发出的一些气息，魔九都浑身颤抖。这是武圣巅峰，一般的武帝都不可能是对手吧？怎么会这样？下一刻，楚天右拳轰在巨魔身上，巨魔在一瞬间化为血雾。魔九吓得瘫倒在地，巨魔的肉身力量极强，与他相差无几。自己的巨魔怎么就被一拳打废了？不只是打废，而是直接变成血雾。那该有如何可怕的力量？魔九无法想象。但是还没有完，楚天拳头穿过巨魔，直冲魔九。轰！强大的拳力打在魔九身上，震出一圈圈的涟漪。这不是普通的涟漪，而是空间的涟漪。这一拳不断击穿了魔九的身体，还差点击碎此方小空间。魔九当场死亡，全身都被灭了。二星巅峰武帝，再修炼十几年，说不定就突破三星武帝了。损失的是魔族大将。魔天一阵心疼。一员大将就这样死了，非常可惜。
，但可惜之余，魔天最惊讶的还是楚天的力量，怎么会强到这种程度？一瞬间，魔天甚至感受到楚天身上至少有三星五帝的气息。第七十六章，一招，魔族十尊五帝瞬间爆炸，魔族一尊二星五帝就这样死了，十二领主只剩下十一位，而这十一位已经不能再松手了，少一人，大阵就将被破坏。楚天看了出来。阵眼似乎有些坚固，不过只要杀了其中任何一位，大阵也能破坏吧。楚天来到几位魔族领主面前，嘴角邪恶的笑着。魔天大怒：“你要做什么？你敢动手，我让你万劫不复！”如果说阵眼被他加固，难以破坏，但是十二领主再死一位，阵法也会被破坏。楚天的实力他已经看到了，所以想要杀死任意一位领主都不是难事。楚天没有理会魔天的威胁，径直走了过去。看来是没得商量了。魔天一怒，竟然直接放弃了用阵法。剩下十一个领主见此，也是直接放下阵法，而后将楚天团团围住。他们竟然放弃了这么多年的准备。楚天急速后退，但魔天紧追不舍。我要把你关进黑魔洞中，让你和这几个老家伙一样，永远困在里面，等到我彻底写了华夏，让你继续活着，感受无尽的痛苦。魔天发狂了，楚天唤出一只冰皇，打算逃离。冰皇的速度，他早就尝试过一次，速度极快。一只巨型冰皇出现在楚天的身上，楚天坐了上去，而后直接冲了出去，冲冲冲！三十六剑，走为上！楚天拍了拍冰皇的背部，冰皇如一支利剑，直接冲了出去。魔天等人紧随其后，他的速度怎么这么快？魔族领主根本追不上，哪怕是魔天也只能紧紧跟着，无法直接追上，就差一点距离。正当楚天往镇魔关赶的时候，他看到眼前有几道身影。副院长，楚天很诧异。几个副院长怎么来了？他们来做什么？不好！楚天大吼道：“你们快走！”几个副院长还没明白发生了什么，依旧往楚天这里赶。看到楚天似乎没有什么事，他们很放心。但是当他们看到楚天身后跟着的人时，他们瞬间大惊失色。魔魔族族长，魔族最强者，楚天到底给我们惹了什么麻烦？怎么会招惹上魔族？楚天，你到底去做了什么事？竟然惊动了魔族族长！听到这些话，楚天依旧很着急。你们快走，行吗？几个副院长没有听楚天的话，而是对他说道：“你的天赋极高，但是你太自大了。幸好我们来了，否则你怎么办？”“是啊，你只要再多修炼几年，肯定能有所作为。”为什么急于一时？紧随其后的是石南和楚玉。楚天咬了咬牙：“怎么妹妹也来了？”几个副院长：“他管不了，但是妹妹她不论如何是要管的。”楚天走到妹妹面前：“你快回去。”楚韵很担忧：“哥哥，到底发生了什么？我们一起。”回去好吗？要回去就一起回去。楚天摇了摇头，不行，我得留在这里。石南老师，你带我妹妹回去。楚天的目光看向石南，十分坚定。石南默默点头，他很明白，妹妹这里很危险，如果哥哥不能活着回来，你也要努力修炼，离开这里。楚韵满含泪水，他似乎感应到了什么。哥哥难道要去赴死？哥哥怎么会做没有把握的事呢？不行，没有哥哥在，我继续修炼下去又有什么意义？楚韵倔强。不想离开。下一刻，楚天敲晕了楚韵，让石南带妹妹回去。楚天第一没有想到魔族族长会在今天对五位院长下手，很多情况发生的太突然，各种事情他都没有办法解释。他原本是打算找到五位院长，等到自己突破五帝，便有底气灭了魔族。但是很多事往往不能按照计划来执行。紧接着，石南带着楚韵离开。楚天看着楚韵远离，心稍微放心了一点。呵呵，叫来帮手了，可惜叫来了几只蝼蚁。魔天走了过来，讥笑道：“你说什么？”几个副院长都很愤怒。魔族变态一般的提升力量的方法，当然提升的很快，但终究不是长久之计。竟然说他们是蝼蚁。不过魔天说的没有错，对比魔族族长，他们的力量确实很弱小。如果院长还在就好了。楚天立刻挡在几个副院长的面前，对他们说道：“你们快点回去，你们好歹是人族顶尖战力，你们才是人族的信念，你们不能死。这怎么能行？”楚天。我们好歹是你的长辈，肯定会带你回去的。楚天忍住不了，滚！一瞬间爆发出令五位九星五圣级的副院长都害怕的强大力量，他们吓傻了。楚天什么时候拥有五帝一般的力量了？远远超过他们。他们之前一直以为石南那人说的是梦话，没想到他说的都是实话。楚天真的已经超越他们了。楚天说道：“你们在这里就是累赘，不知道吗？”离开。几个副院长思索了两秒钟，很快就做出一个决定。离开，楚天骂了一句狠话，他们这才离开。
。楚天感觉好累，终于松了口气，至少这里只有他自己一个人了。十二领主之中的魔石笑了笑，想走，给我留下。他也是一尊二星五帝，甚至足以一个打副院长五个。魔族怎么可能眼瞅着人族的九星五圣离开，但直接被楚天拦了下来？魔石看着楚天，脸上表情阴狠：“你不过是运气杀了魔九，别拦住我。”楚天深吸了一口气，而后一拳打在魔石的头上。砰！魔石的头被瞬间打爆，化为血雾，几滴鲜血滴在楚天的脸上。什么东西也该在我面前狗叫了？既然我离开不了，就把你们全干倒吧！楚天怒意冲天，十二领主只剩下十个。紧接着，楚天的身影闪现，如同鬼魅。几个魔族领主根本看不清楚天的动作。小心你的背后！魔天提醒。其中一个领主愣了一下，下一秒他背脊发凉，还没等他转过身，身体就被瞬间打爆。那位领主的身体四分五裂，只见身体的中间，楚天如一道光，嗖的一声飞了出来。下一刻，魔天身边的几个领主身体噼里啪啦一阵作响，砰砰砰，他们竟然全部爆开。仅仅一瞬间，剩下的十个魔族领主全部死亡，十个五帝级魔族在一瞬间死亡，何其壮观！第七十八章大战魔天，十个领主全死，魔天震怒，他彻底发狂：“你好大的胆子，竟然杀我十二位领主！”十二位魔族大将，今日你将尸骨无存！魔天如疯魔般化为一道凶神，手中凝聚出一柄大刀，猛地砍向楚天的身上。楚天一招空手接白刃，死死抵住魔天的大刀。我就算死，也会拉着你一起进地狱，哪怕他自爆杀了魔天也无妨。魔族顶尖战力已经差不多消失了，只要魔天一死，华夏与魔族之间的大战必将是人族胜利，他的父母和妹妹也能安全的生活。楚天手中也凝聚出一柄坚固的冰刀，和魔天开始互砍，一人一魔从地面杀到了九天，又从苍穹杀到海底。魔天感到惊讶：“你怎么会这么强？你的肉身力量竟然不输我！”楚天可是拥有万道圣体，再加上万道圣体也融合了不少道体，以及妹妹的冰皇圣体，圣体的力量自然无与伦比。你还是担心一下你自己吧。他们的兵器乒乒乓乓的碰撞，响声震天动地。他们大战的地方要化为修罗烈狱，就连整个华夏和魔族都能够感受到他们大战时的余波，太过强大了。两个人实力几乎不相上下。楚天嘴角流血，他的体力不断消失，他终究不是武帝。而魔天，他体力耗尽后，身上的奇特头颅消失，似乎化为灵气，不断补充魔天的体力。他们战了两百回合，整片天地都变黑了，比当初他与五位院长的大战还要恐怖。哈哈哈，果然还是我魔族更胜一筹，我才是最强的，我是正确的。楚天有些无力的倒在地上，幸好我还给自己炼了几颗丹药。楚天自从获得了炼丹之术后，也钻研过一下，他早已有所布局，留了无数后手。很快，楚天磕了一颗丹药，灵气顿时变得充足，气血上涌，感觉力量又回来了。魔天大眼瞪小眼，怎么又站起来了？这是打不死的小强吗？你，你难道只会做这种无聊的事吗？你要是个男人。就别用外力，嗑药算什么本事？魔天叫嚷道。楚天被气笑了，你自己还不是靠吃铜族才变强的？要说靠外力，你是最靠外力的，还敢嘴硬，我就让你再说不出话来！魔天猛地往天空一跳，而后拿着砍刀一刀劈下。楚天躲开后，再次上前与魔天大战上百回合。回到镇魔关的五位副院长以及石南都感到震撼，这样的威能一定是楚天和魔族族长大战，而且还战了这么久。他们依旧远远低估了楚天的实力，可是楚天的情况也许不太妙，因为魔族族长魔天拥有特殊的能力，体力几乎无限。数百回合过去，楚天的药磕完了，魔天的体力恢复也极为缓慢。你很强，但是还是要死。可惜了人族出现这样的人物，如果再让你成长下去，必成大能。下一刻，两人的双刀同时出手，刺入对方的体内。楚天吐了一口鲜血，他的身体被直接刺穿，大脑恍惚。哈哈哈！你该死了，楚天说道。你别得意，你的身体也被我刺穿了，是吗？就这点伤，我很快就能恢复。魔天大笑，他的肉身恢复力极强，被刺穿又如何？但是下一刻，魔天的脸色一变，感到了恐慌，因为他感觉楚天的这一道竟然带着大道之力。我这一道，你恢复不了。你可恶！没想到你竟然掌握了大道之力。楚天的万道圣体聚集万道，挥出的这一刀。蕴藏着无穷道力，但是大道之力也被他用光。不过用在魔族族长身上也值了。魔天也跪倒在地，无法站起来。我就算无法恢复伤口，也不会死，而你会死。
，你的伤口太大，根本没法恢复。”摩天歇斯底里的吼道。楚天笑了笑：“是吗？”楚天来到魔城当中，来到阵法处，这里有一个黑色的洞，里面便是五位院长被关的地方。他在摩天的眼睛底下做了一个令人不敢相信的事。只见楚天纵身一跃，在摩天的诧异目光下进入了里面。“我还会回来的。”楚天最后的目光瞪着摩天，让摩天一阵寒战。他的目光有些可怕，竟然让我这个魔族之主都害怕。呵呵，你跳下去，哪怕天王老子也就不活你。摩天放心的离开。他回想起自己的预知梦，果真是可怕无比，真的差一点就实现了。如果真让这个人族杀了自己，恐怕魔族真被灭了。不过魔族还是胜利了。<笑>死得好，嗨嗨。摩天大笑，但又痛苦的捂住肚子。他的伤太重，没有个几年恢复不了，期间必须吃大量的魔族才行了。楚天进入一片黑暗处，这里就是关了五位院长的地方。楚天说着，捂着肚子，他的伤口还在不断滴血。幸好我带了十二小金刚。楚天放出十二个傀儡，十二个傀儡在他突破五圣后，也是产生了反应，突破到九星五皇的层次。十二尊九星五皇放在人类中是一流战力，但面对五圣甚至五帝级的战斗就没有什么用了，所以楚天没有拿出来用。不过他们另有作用。楚天躺在地上，让那些傀儡。自动帮楚天修复身体，傀儡拿出手术刀和针，像是医生做手术一样对楚天进行手术。楚天给傀儡改造后，装进了很多的东西，一点医术不在话下。半个小时后，楚天的身体被几个傀儡修复，流血已经停止，剩下的就靠楚天自己收回傀儡。楚天在黑暗中行走，他一定要在这里找出五位院长，要带他们出去，同时也是要寻求突破五帝的秘密。楚天感知了一下，五道气息很近很近。第七十九章。超越五帝的存在，真魔降临。十分钟后，黑暗深处，楚天找到了五个人影。你们是五位院长？楚天问道。几个年迈的老者看了一眼楚天，表情万分恐惧。你是谁？怎么会来这里？楚天将所有的事情告诉了五位院长。得知楚天是来救他们出去，五人万分惊喜。其中星辉圣院的院长笑呵呵的走来。楚天后退两步，感觉有哪里不对劲，不过没有说出来。星辉圣院的院长笑道。你想要突破五帝是吗？楚天点点头，他刚才已经将所有的事说出来，包括他想要突破五帝一事。星辉圣院院长拿出一包粉，灵气化作水流，放进一个碗里。哈哈，我华夏又要出一位五帝了，来干了这一碗汤。楚天看着他手里的汤，没有直接喝下去，他笑着递给楚天，这是用万年灵药磨成的粉，做成汤后，你喝了肯定能有所突破的，是吗？楚天冷哼一声，我怎么闻到一股特殊的味道？这汤不会有毒吧？楚天看着院长，越发的感到不对劲。为什么他这么信任自己，突破五帝只需要一碗汤，而且还直接给他了？就这么相信他的一面之词？因为他们竟然对他一个18岁的即将突破五帝的学生不感到好奇，而且还没有多少疑惑。院长笑道：“楚天同学，你可真会开玩笑，是要三分毒。不过他肯定是有功效的。不如这样，院长您先喝一口试试，如果没有什么问题，我再喝。”楚天试探闻道。院长脸上有些不高兴了，怎么，你是不相信院长？我还能害你不成？而且这汤的材料非常珍贵，也不是，主要是怕过期了。毕竟我突破五帝也算是对于整个华夏的一件大事，不能随意。院长笑道：“言之有理，那我先试一口。”说着，院长将汤喝了半口，而后笑呵呵地对楚天说道：“你看，没有任何任何问题，好，好喝，你快点喝。”一旁的院长也急忙道：“没有问题，快喝吧。”突破五帝，说不定你就有能力带我们出去了。突破五帝，那可是一件好事，多少人梦寐以求啊！是啊，没有问题。楚天眼睛微眯，后退半步。等了一会儿，楚天依旧不为所动。星辉圣院的院长大怒：“他奶奶的，为什么不喝呀、啊？露馅了吧？”楚天看着他们几个圣院院长，也是突然脸色阴沉，进化为黑色邪气。几人想要冲上来撕碎楚天，但楚天一个挥手，便将他们彻底泯灭。之后。楚天又遇到了几个冒牌货色，甚至还有他自己，不知道是心魔还是这些的特殊环境幻化出来的东西。楚天花费很大的功夫，才终于进入深处。终于，楚天找到了五位院长，他们的身上几乎没有一丝邪气，一见到楚天都很警惕的看着楚天。但是，当他们看清楚天的脸时，瞬间大惊：“师尊，是您！”五位院长瞬间跪倒在地，激动的泪流满面。楚天叹了口气，很遗憾。他不是这些人的师尊，不过他有能力出去。接着，楚天将所有的事情都告知五位真院长，院长们微微点头。
，你身上的气息确实和师尊很像，太像了，我都怀疑你是他私生子。不过私生子也不会一模一样吧？简直是转世，还真有这种可能。几个院长讨论道。楚天说道：“我不管你们怎么想的，总之我会带你们出去。不过我想要知道如何突破五帝。突破五帝，一般来说，突破五帝需要强大的力量。你已经完全达标，但是你缺了一样东西。”我们的师尊离开前曾预言过，有一个人会来找我们。他预言对了，所以他留下了一样东西，名为五帝之心。如果不是你，我们也不会将它拿出来。说着，星辉圣院的院长拿出一颗赤红的心脏。对了，你是不是没有自己的觉醒天赋？他突然闻到，楚天点点头。确实，他真的没有检测出自己的特殊天赋，也没有任何道体、圣体之类的。那就对了，你就是那个人。五帝之心的能量太过庞大，而且不是一般人能吸收的。如果你能成功吸收，说明你就是那个人，而且足以拥有突破五帝的力量。楚天手握那枚心脏，开始吸收其中的力量。五帝之心狂暴的力量不断被楚天吸收，楚天感觉自己的心脏在变得更加强大，在不断变强。肉身力量竟然也在蜕变，肉身已经彻底化为五帝，剩下的就是突破境界了。楚天不断吸收能量，闭上眼睛，吸收了整整十天。睁开眼，楚天身上的磅礴力量涌现，气血提升到了五亿多。五星五帝，彻底吸收完毕。我带你们出去。楚天突破五帝后，整个人都变得沉稳了许多。这个黑洞根本阻挡不了已经突破五帝的楚天，一拳直接打破出一个空间裂缝。随后，五位院长和楚天一同出来了。院长们感受到新鲜的空气，感到无比激动。他们很是感激楚天。楚天的感应范围已经扩大到了数千公里，一下子便感应到了摩天的所在。他对五位院长说道：“剩下的事就交给我吧，你们可以回去了。”五位院长的实力都在三星五帝的样子，面对摩天没有办法，去了也是给楚天添乱，不如不去。楚天一个转瞬来到十几公里开外，直接来到摩天的面前。摩天此时正在招待两位域外来客，这可是两位真魔，远远超越五帝的恐怖存在。这个星球上竟然没有出现超越五帝的存在，不过能量倒是充沛。摩天，你的人呢？怎么都不见了？摩天尴尬一笑，他们都死了，对，都是被一个人族杀死的。不过我为他们复仇了，那位人族已经被我丢入无尽黑洞，必死无疑。哼，让你壮大魔族，你却让魔族死伤这么多，我看你这族长不要也罢。摩天双腿颤抖，我必定重振旗鼓，让魔族变得愈发强大，不会让您二位失望的。就在这时，楚天突然出现在他们的面前。摩天看到楚天的时候，直接吓呆了，他怎么可能还活着？这个楚天太可怕了。不过他一想到两尊真魔比他强上数倍的两位在这里。这个人族年轻人就算再强，也只是蝼蚁。摩天对着楚天讥讽道：“没想到你还活着，不过你来的时机不太对。不过你的死期到了。”两位尊者，他就是那位人族青年，杀了我魔族众多大将，你们一定要为我做主啊！第八十章，回归普通人的生活。本章是完结章。楚天此时回来，气息已经达到五帝。摩天自然不敢对楚天动手。当时，楚天还在九星五圣之时，便已经有了和他一对一的能力。现在成了五帝，摩天感受到了一丝楚天五帝的气息，知道自己赢不了楚天，便打算求助于两位真魔。两位真魔笑了，不过是人族五帝，直接杀了。摩天，不是我说你，连一个五星五帝都解决不了，太给魔族丢人了。摩天一惊，楚天竟直接突破到了五星五帝，与他境界一样，而且同境界摩天深知楚天有多强，还请两位出手。摩天请求，摩天话还没说完，楚天便一拳打在摩天身上。他的伤口瞬间裂开一道大缝，身体都扭曲了。这一拳让他腰身断裂。啊！他怎么会拥有这样的力量？真魔见此，直接大怒。他们本想稍微戏耍一下眼前的人族，可没想到他无视了自己，直接动手，竟越过两位真魔，直接杀魔天。这是无视还是藐视他们两个啊？两个魔族大能化身巨型真魔，要吞噬楚天。楚天唤出一头冰皇，一头饕餮。冰皇的极致冰封之力。直接将两个真魔冰封，他们动不了了。不可能啊！你只是五帝，怎么会拥有神级的力量？楚天现在的境界虽然是五星五帝，但吸收了那颗五帝之心的力量，身体内已经产生了神力。这股神力，太初领域和万道圣体的加持，足以让他发挥出超越五帝的力量。哪怕两个真魔也挡不住。真魔被寒冰之力封住，紧接着另一头饕餮兽开始吸收两位真魔，两位神级大能被你吸收了。魔天吓得发抖。这个楚天怎么不按常理来？下一刻，摩天也被吞噬，他死前脸上不断有惊恐。吸收完后。
，楚天的境界直接突破到了九星五帝。随后，楚天回到镇魔关，带领大军屠灭了魔族。从五帝之心中，楚天获得了某个人的部分记忆。五帝之心的真正主人是古九道的一位友人，名战九天，但是遇到了强敌，差点死了，放出一缕神魂，投身与蓝星的一户普通人家。而他以前认识的一位拥有冰皇圣体的神女，是战九天认的妹妹。战九天虽然知道冰皇神女对自己有那种感情，但他始终把神女当妹妹看待。冰皇神女被困在冰寒地狱当中，神女的一缕神魂投身于蓝星一户普通人家，刚好和战九天的神魂落在了一对龙凤胎身上。于是他们的分身成了真兄妹。这是他们埋下的棋子，就是为了有朝一日让自己的分身成长起来后跳出蓝星拯救他们。不过战九天肯定没有想到的是，楚天在地球死亡后附身与蓝星的楚天。也许是蓝星的楚天，只是战九天的一缕神魂所化，元魂不足，所以才吸引了身为地球人楚天的魂。罗江南教官、古九道等人都是战九天在引导楚天，但毕竟楚天不是蓝星的楚天，他就是他，不是任何人的分身或者棋子。蓝星的魔族已经消灭，楚天也成功突破神级。楚天还记得曾经对古九道的约定，他要去星空中寻找，所以直接冰封了整颗蓝星，这样。哪怕他去了再久时间，蓝星上的所有生物的时间都会停在这一刻，不会衰老。楚天已经拥有神级力量，可以踏足星空。十几年过去，在经过多方寻觅，终于找到了古九道真身，和他共同击败了那位敌人，找到了战九天以及困在冰寒地狱的冰皇神女，带领他们彻底消灭真魔族。最终，楚天回到蓝星，将冰封的蓝星解封。他最后只想过普通人的平常生活。